走之前，我爬那校花最后一次，可四年后校花竟然带着一个小萌娃来找我。当我还在疑惑的时候，小奶娃突然扑到我身上，奶声奶气的叫着爸爸。校花更是说出那是我和他最后一张的结晶。我有点懵逼的问他，他真的是我女儿，叫什么名字？今年几岁了？我不说还好。一说蓝彩衣的怒火就蹭的一下冒上来。不是你这混蛋是谁的？当年分手就分手，你非要最后捧我一次，我让你给你弟买件外套。你说你弟穿外套影响你发挥，体会不到你的深情，还说一辈子会记得我的鬼话。我闻言有些尴尬的摸了摸后脑勺，这的确是我干的事。当年我们两个是和平分手，于是有了那一晚的疯狂。自此之后两人再也没有见过面。等蓝彩衣怒火稍微平息之后，我这才继续问道：“你生下孩子为什么不告诉我一声？告诉你有什么用？告诉你你会飞过来找我吗？”蓝彩衣白了我一眼，有些不屑的道：“不说这些不开心的了，你还是跟我说说，说说女儿吧。”我笑着说道：“女儿叫方心，今年四岁。那年我出国不久就发现怀孕了，本不准备生下来的，但是最终也没舍得。这四年来我一边读书一边照顾她，虽然累了一点，但是真的很开心。她简直就是一个小天使。”蓝彩衣说着，露出一副温柔而又幸福的表情。我听她说的轻描淡写，但是完全能想象得出她一个身在外地，还带着一个孩子，自己还要读书，这其中的困难可以想象。那你这次回来还还回去吗？我此时激荡的心情稍有平复，于是开口问道：“我自己也不知道是不是希望蓝彩衣留下来，还是不留下。已经毕业了，还回去干嘛？我爸爸希望我回来帮他。”蓝彩衣盯着我说道：“这样也好。对了，你这次来琼州市。”我说着回过头来向着女儿的方向瞧去，正好看到小人回头看过来，目光在空中相遇，小人立刻露出一个大大的笑脸，脸颊上露出两只小酒窝。我觉得自己的心都化了。我心中猜测，蓝彩衣带女儿过来，无外乎两个原因：一就是让小家伙见见自己的爸爸；二是把小家伙让我抚养。但是无论哪个原因，我都表示理解，自己的女儿自己养不是天经地义的吗？但是我依然觉得有些茫然，他从未想过做父亲，心理准备也就无从谈起了。蓝彩衣盯着我，咬了咬嘴唇，沉默了好一会，才叹口气说：“其实我爸妈还不知道我生了孩子，我要是突然把星星带回去，我怕吓到了他们，更加怕他们不接受星星，会伤了他的心。所以我想把星星放在你这里，让你照顾一段时间。等我回夏京安定好后，慢慢跟我爸妈说，到时候我再把星星接回去。你看这样可以吗？你竟然没跟叔叔阿姨说？”我惊讶地道：“这么说来，他竟然瞒着父母，一个人在国外偷偷把孩子生了下来，也不知遭了多少罪，脸上神色再也淡定不了，露出了心疼的神色，一直观察着我的蓝彩衣悄悄地松了口气。怎么跟他们说？他们要是知道了，肯定会让我把孩子留掉。你放心吧，我既然是他，是他爸爸，我会好好照顾他的。我跟他保证道。因为蓝彩衣晚上最后一班航班飞往夏京，所以草草结束后就去了机场。当然，我和小家伙也跟了过去。到了机场，小家伙左手拉着妈妈，右手拉着爸爸，心情显得特别好，一路上全是笑容，并且走上几步，总是要瞅一瞅我，仿佛在确认这是真的，不是在做梦。这让我有点心酸。看着小家伙的好心情，我和蓝彩衣对视一眼，很有默契的同时把手插入小家伙的腋下，一起使力飞起来了。哇！小家伙先是吓了一跳，紧接着兴奋的大笑起来，两只小腿在空中蹬来蹬去，仿佛自己真的飞了起来。蓝彩衣先来到包裹零食寄存处，取了一大一小两个拉杆箱，大的是他自己的，小的印有索菲亚公主的是星星的。从他去找我的时候，没有把小家伙的行李箱带上，就可以看出，其实他并不能很确定我一定会接受星星，所以才放在临时托管处。要是我不接受，他就直接带女儿回夏京。这里面都是一些星星衣服和洗漱用品，但是这边天气热，很多衣服不适合穿。小家伙长得快，夏天的也都小了，所以你抽空要带他去重新买几件。蓝彩衣把星星的拉杆箱递给我，道：“好的，我知道了，我明天就带他去买。”我接过拉杆箱，道：“现在天气热，冷饮什么的尽量给他少吃。晚上九点以前就要让他上床睡觉，不能玩得太晚。晚上睡觉前要记得给他说睡前故事。这是女儿从出生后将要离开自己身边最长时间。”蓝彩衣心里是万分不舍，但是他知道这是最好的选择，因为在女儿的成长过程中需要一个爸爸。方圆再见，星星再见。蓝彩衣隔着玻璃窗挥动左手，妈妈再见。小家伙一只小手拉着爸爸，一只小手挥动着，他还太小了，不太明白什么是分别。见妈妈挥手，他也跟着挥手。我一只手拉着行李箱，一只手拉着女儿，眼神和蓝彩衣在空中相会。我又想起了四年前送他去机场离开的情形，仿佛就在昨日。我等你回来。我小声说出四年前所说的话，里面的蓝彩衣仿佛听到了我的话，点了点头，然后狠心转过头去。等看不到人影，我这才低头对小家伙道：“妈妈走了，我们现在回家去吧。”等话说完，才察觉小家伙有点不对劲。刚刚兴致高昂的小家伙，泪水在他眼眶中打着转，咧着小嘴巴，眼看就要哭出来了。哇！我不说还好，刚一说完，小家伙就哇的一声哭了出来。妈妈，妈妈去哪里了？他不要宝宝了吗？妈妈有点事情，等他事情忙完了就会来接宝宝。我对小可怜小声解释道：“你说的是真的吗？不能骗人哦。”小家伙有些哽咽着道：“爸，我不骗人，我跟你保证，我本来想自称爸爸，但是最终也没能说出口。好在小家伙也没注意到。嗯，我相信爸爸的话。小家伙看来对这新认识的爸爸还是充满信任的，当然也跟蓝彩衣之前对我的鼓吹有关，让他认为我是世界上最好的爸爸，不可能骗小孩子的。阳光从窗帘缝隙中照射进来，原来天亮了。我拿起旁边手机看了看，发现已经快七点钟，我要上班去了。爸爸，你要去哪里啊？刚下了床的我听见背后一个萌萌的奶音问道。迷糊中的我这才想起来，我从昨天开始已经升级成为奶爸了，还没习惯过来。迎着眼光，我再次仔细打量着眼前的小萌娃，只见她穿着小马睡衣，披肩的长发
。一直在说话的小家伙忽然见爸爸呆呆的没有反应，于是伸出小手轻轻扯了扯我的衣袖。没什么，我换下衣服给你做早餐。女儿来的太突然，我还没适应过来，以爸爸自称。小萌娃特别的敏感，总觉得爸爸态度有点不对，但是又说不上来，圆溜溜的眼睛盯着爸爸咕噜噜的转着，也不知道在想些什么。我脱下睡衣准备换衣服，露出圆滚滚的肚皮。自从工作以后，长期久坐，除了吃喝睡，一年到头不运动，整个人自然跟吹了气的气球一样鼓胀起来。小家伙伸出肉肉的小手，戳了戳我圆鼓鼓的肚子，形成一阵肉浪，软绵绵的，逗得小家伙开心的笑了起来。爸爸，你是不是只吃肉肉不吃蔬菜？好孩子不能撒谎哦。小家伙一本正经的问道。没有，爸爸也有吃蔬菜的。我说着自己摸了摸肚子，忽然感觉有点不对劲，肚子好像小了一些。穿上裤子，发觉的确小了一圈，原本有些紧绷的裤腰变得有点松垮，心里不免有些疑惑，为什么突然一夜之间馊了？昨晚吃的也不少，又没做什么运动，不可能一夜之间瘦下来的呀。想着事情的方圆，感觉肚子上小手不停的戳来戳去，下意识的伸手把它往外拨了出去。小家伙好像有点愣住了，他被我的动作吓住了，于是小嘴一抿，哇的一声哭了出来。他这一哭，我手足无措，不知道怎么办才好。我也是第一次跟孩子相处，梦，我要妈妈。小家伙大眼眶里全是泪水，大概又想到了妈妈，哭得更加厉害。我急得抓耳挠腮，不哭了，不哭了，爸爸在这里，等会爸爸带你出去玩好不好？我哄了快十分钟，小家伙这才哽咽着停了下来。我看他小马睡衣前湿了一大片，心中不免有些心疼，暗中自责自己太不注意个人行为了。我们先起床吃早饭，等会我们先去买衣服。我昨晚给他拿睡衣的时候，翻了翻小家伙的行李箱，里面有小家伙的出国旅行证和出生证明，除此之外还有几件衣服。小家伙闻言默默点了点头。于是我从厨房内找出两碗干拌面，打开拌好放在桌子上。在这过程，小家伙一直瘪着嘴哽咽着，但是一双泪眼却紧跟着爸爸打转。别哭了，赶紧过来吃早饭。我对他招呼一声，小家伙听到爸爸叫他，委屈的看着爸爸，又怎么了？我轻声问道。我没有鞋子，我的小鞋子不见了。小家伙刚止住的盐水又开始在眼眶内打转了。于是我从自己的鞋柜里找了一双自己的大拖鞋，放在床前的地下。先穿我的，吃完早饭我带你去买。小家伙闻言满是委屈的穿上我的鞋子，但是实在太大了，走起了啪啪响，没两步就脱落了，只能套上继续走，赶紧吃吧。我看小家伙坐在桌子旁直愣愣的看着我，也不动筷子，是用不惯筷子吗？我疑惑的问道。小家伙摇了摇头，又点了点头。爸爸，我还没刷牙洗脸，我只能起身用自己的毛巾给他抹了一把，然后道，牙就先不刷了，等会我去帮你买。想到这里，我才想起来今天的班肯定是上不了了，但是还没跟领导请假，于是对小家伙说道，你自己先吃，爸爸打个电话。小家伙闻言委屈着，哽咽着，抓着筷子吃起干拌面来。我跟领导打完电话，回到桌前，正好看到。小家伙用筷子把我那碗面里的黄豆夹起来，但是因为筷子拿的不熟练，把黄豆弄得满桌都是。看着乱糟糟的桌子，我微微皱了皱眉头，问道：“怎么弄得满桌子都是？是用筷子不习惯吗？等会我们去买个叉子好不好？”爸爸不喜欢吃豆豆，宝宝帮你吃。小家伙抬头满是委屈的看着我，眼角还挂着盐水，显得格外的乖巧。我一瞬间愣住了。我喜欢吃干拌面，但不喜欢吃里面的黄豆，所以每次都剩在碗底。看来是蓝彩衣告诉他的。没想到小家伙竟然记住了，而且还特地帮我挑了出来。还是第一次有人特地帮我挑出来，一瞬间就触及我心底最柔软之处。别哭了，吃过早饭，爸，爸爸带你去买好看。的衣服和鞋子好不好？我抽出一张餐巾纸给他擦了擦眼泪，把小家伙搂在了怀里，也是第一次自称爸爸。虽然有些生涩，但是说出来后感觉似乎也很好。吃过早饭，小家伙心情明显好了起来，跟我走在街上，满是好奇的看着这个世界。爸爸，那只狗狗好可爱，我也想养一只小狗狗哎。一只狗从我们脚下跑过，小丫头立刻惊喜不已。现在不行，我们的房子太小了，养了狗狗没地方给它带。小家伙有点失望，但是他的注意力很快又被其他新奇的事情吸引了过去。爸爸，你看那个气球好大呀！小家伙看见一家商场的用气球悬挂起来的宣传横幅，抬着脑袋满是好奇。等有。有机会，爸爸带你去做热气球，就跟这个一样大。自从第一次自称爸爸以后，后面每次说起话来不自觉的带上自称。嗯，星星等爸爸带我去，我们拉钩，伸出他那短短的小拇指要跟爸爸拉钩，我把他抱在怀里，然后伸出手跟他拉了个钩，盖了个章。这是我们父女之间的第一次约定。等到了百盛，商场才刚开门，我首先带小家伙去童鞋店。这家童鞋店卖的大部分都是女童鞋，除了夏季的凉鞋外，还有不少圆头皮鞋，又漂亮又可爱。我让小家伙自己挑，按照他的意思选了两双凉鞋和两双圆头皮鞋，两双凉鞋五百多，两双皮鞋六百多，加上五双袜子，每双四十多。一下子就去了一千五，好在我手头上还有点钱，还能承受得起。至于接下来买衣服，按照我的意思是买短袖和长裤，但是因为天气热，所以改成七分裤或者短裤。因为小孩子调皮，喜欢往地下坐，所以穿裤子是最合适的。但是小家伙却很不满意，小嘴巴撅得老高，这让我觉得很奇怪。妈妈说我是小公主哎，公主当然都是要穿裙子了。小家伙振振有词的说道。我有些惊讶，小家伙道理还一套一套的，于是又给小家伙买了两条裙子，除此之外还给他买了小内衣、宝宝专用的牙膏、牙刷、拖鞋、勺子、碗筷，甚至扎头发的橡皮筋、小发卡等等。总之能想得到的都买上了。我一个。多月的工资差不多给花得干干净净。等买完东西，眼看就要中午，于是我准备带小家伙去楼上吃饭。商场的四楼不但有电玩城、游乐场，还有卖玩具的。小家伙走到这里就走不动路了。看到玻璃
他进了玩具店，然后给他买了个毛茸茸的小兔子玩偶，因为他说自己也是属小白兔的，当然要买小兔子了。爸爸，你看我的可爱标志是不是很漂亮？星星努力把自己的肩头露出来，在他的肩膀靠近胳膊的位置有一个粉红色的胎记，果然如同展翅的蝴蝶。爸爸妈妈说你的可爱标志是个小鱼宝宝，让宝宝看看，宝宝好想看看。小家伙说着，伸手就要掀我的衣服，我手中拎着东西，一个措手不及，被他把衣服掀开了，露出了肚脐，在肚脐的右侧下方有个鱼形胎记，这是从娘胎带的，但是颜色不是粉色的，是酱色的。哇，爸爸胖胖，小鱼也胖胖，小家伙伸手想在小鱼上戳一戳。但是仿佛想到什么，手伸到半空中就顿住。我先是没反应过来，紧接着想到早上凶他的事情，没想到被小家伙记在了心里，心里有点内疚，于是放缓语气道：“你想摸摸他，你就摸吧。”爸爸不生气。小家伙闻言露出开心的笑容，两个小酒窝仿佛都溢出他开心的心情。等出了玩具店，往前走的路上，我又给小家伙买了个黄黑色的小瓢虫的书包，这不是小家伙要买的，而是我主动给买的，因为我之前见过其他小朋友背过，觉得特别可爱，但总不能买来自己背吧。但是现在有了女儿，自然满足了这个愿望。小家伙很喜欢，并且告诉我自己有一个一模一样的小瓢虫背包，但是回来的时候妈妈把他。送给了社区里其他没有爸爸妈妈的小朋友了，还有他的玩具和故事书。妈妈说等以后给自己买新的，现在爸爸给他买了，他很开心。小家伙叽里哇啦的说了一大堆，跟个小话痨似的。我也不打断他，认真听他说着，从他话里了解他过去的生活，以前没有出现在他的生命里，但希望他以后的日子里有我存在。小家伙把毛绒小兔子和彩虹小马都放在瓢虫背包里，然后拉着爸爸的手一蹦一跳，心满意足的和爸爸一起上楼吃饭去了。但我看着这个不太熟的女儿竟然能吃掉这么多食物，我也是有感到钱包有些吃不消。看她吃了这么多肉，我才想起来她妈妈交代的话，有点担心小家伙肉吃的太多，于是又给。他要了一杯鲜榨果汁补充维生素，但是最终也没能喝完。结账离开的时候，让他捧在了手里。吃完饭后，我和小家伙就开始打道回府。一大一小挺着大肚子，一走三晃，边走边消食。星星一路上无忧无虑，一会跑到我前面让我抓，一会躲到我后面让我找。路边的林荫小道上留下了他无数的笑声。回到家里，把买来的东西收拾一下，同时让小家伙休息一会后，我就又带着他出来门。今天请了一天假，已经是组长格外开恩，所以我明天必须要去上班。那么小家伙必须要有人带才行。我首先想到的就是幼儿园。我租住房子不远的地方就有一个童星幼儿园，幼儿园规模不大，是私立幼儿园。我去的时候，有一群和星星差不多大的孩子正在院子里玩耍。院子里有跷跷板、滑滑梯、摇摇一些小东西。我带着星星鬼鬼祟祟的往里面瞅的时候，上来一个穿着保安服的大爷问道：“你们干什么的？幼儿园还收人吗？”我想给我女儿报个名。我拉着星星解释道：“保安大爷诧异的看着我，现在报名，学校都快放假了，马上都快六月了，学校上不了几节课，那也没办法呀。我工作忙，孩子没人照顾。”我苦笑道：“小朋友叫什么名字？今年几岁了？”保安大爷蹲下来，和颜悦色的问道：“我叫方心，今年四岁，我属小白兔。”小家伙脆生生的回答道：“都四岁了，怎么现在才送？”保安大爷站起身来，有些诧异的问道：“还是以前在其他幼儿园上？以前是在国外，昨天才回国。”我不好意思的解释道：“你现在报名也是要等下学期了，学生都快放假了，学校不招收新学生了，你要报名吗？”我想了想，虽然现在上不了，但是后面还是要上的，还是报个名算了。你等下，我给你开门。保安大爷听说我报名，显得更加热情，一边给我开门，一边问道：“报名的东西带齐了吗？”“东西？什么东西？不是交钱就可以了吗？”我有点诧异。户口本、出生证、预防接种证三证一个都不能少。保安大爷停下手中的动作，我听了是一脸懵逼。上个幼儿园还这么麻烦，不是交。钱就可以了吗？私立幼儿园也要这些，多稀奇啊！你到哪个幼儿园也要？还有小伙子，这小孩是你什么人了、啊？保安大爷见我比较年轻，而且孩子都这么大，幼儿园的事情竟然一点都不知道，于是有些怀疑我是不是坏人，暗自戒备起来。他是我爸爸，我还没说话呢。旁边的星星首先抢答道：“我也怕引起误会，不好解释。”于是开口道：“之前一直都是他妈妈带他在国外，我对这一块还真不了解，不好意思带。”保安大爷闻听有些恍然，同时也想要真的是坏人，也不会送孩子来上幼儿园了。但是现在年轻爸爸真够不负责任的，我见报不了名。于是对保安大爷道：“我先去打听一下这些东西要怎么办。”大爷您忙。我说完，赶紧拉着星星离开。小家伙紧盯院子里玩耍的小朋友，满是羡慕和不舍，但是还是乖乖的跟着爸爸离开了。但是，一走三回头的小伙子，等等！保安大爷喊住了我，并且打开铁门走了出来。小伙子，你刚才说工作忙，孩子没人带，我跟你说，你现在去哪家幼儿园都一样，肯定是上不上的。但是你可以把它放在托儿所，但是这也是暂时的，不是长久之计。保安大爷很好心的道：“托儿所，我有些诧异，托儿所不就是幼儿园吗？托儿所跟幼儿园有点不一样，有些外来务工子女上不了幼儿园的，或者未达到入学年龄的，可以把孩子放在托儿所里，有专人看管，家长也能放心工作。”保安大爷和我解释道：“我闻言有些恍然，那么大爷，这附近有托儿所吗？你去前面海燕小学附近看看，那边应该比较多，那边有很多开小饭馆的，也有做托儿所的。”我闻言连连感谢，说：“真的，虽然在这里租住了几年，但是除了附近商场，周围其他还真的不了解。”于是，我带着星星向着保安大爷说的方向走，这个方向正好和我上班的方向相反，所以虽然在这里住了几年，还真没来过。我拉着星星随便找了一家走了进去，这其实就是住家改建而成。一楼的住户把自家的院子改建成了一个小型的托儿所，是有孩子要托管吗？一个中年妇女迎了上来，对我想把孩子托管，你们这里是怎么？收费的
真的是很大的优势，能把孩子放托儿所，基本上家庭条件估计都不太好，不然可以找保姆啊。所以即使有很多家长知道这家不是最好的选择，但是还是因为价格让孩子上了这家托儿所。但是我缺钱吗？我还真的不太缺钱。算了，我再看看。我抱起星星，转身走了出去。中年妇女也没有继续挽留，多一个不多，少一个不少。他又不是托儿所老板，义务尽到就行，何必那么努力？一连找了好几家，我都不太满意，要不就是觉得环境不行，要不就觉得伙食不行，监护人不行等等。最后我甚至在想，如果再找不到，就打电话给我妈，让我妈过来带星星，大不了就给我爸揍一顿呗，还能把我打死不成？最后我来到一家叫慧慧托儿所，看名字就知道是人名，而且进去后发现这一家的监护人竟然都是年轻的姑娘，里面的环境也好了很多。先生，是孩子要入托吗？我刚进去就走出来一位年轻的小姑娘，二十来岁的样子，看着特别开朗又干净利落。这时从里面又走出一位姑娘，差不多和第一个一样的年纪，她手里还拿着一个零食盘，蹲下身子很和蔼的和星星说起话来。至于先前第一个美女，则跟我聊了起来。原来她叫宋雪，是托儿所的老师之一。先生贵姓？这是你女儿吗？今年几岁了？是想入托吗？宋雪说话特别爽利，一连问了几个问题。我姓方，叫方圆，这是我女儿方心，今年四岁了。我们的确是来办入托的。我见这家正规了许多，燃起了些许希望。我环视了一下，发现整个房子的桌子、椅子、书架等等，全都按照儿童尺寸定做的。墙壁上也贴满满了各种可爱的卡通画，颜色用的也是草绿色和淡黄色，让人视觉上觉得很舒服。我们会会托儿所是有著名的儿童教育专家坤坤金女士建立。我们虽然不属于教育机构，但是在托儿所托管的孩子，我们都会针对性的做些智力启发游戏，而且在饮食上营养合理搭配，更加注重孩子的健康。宋雪巴拉巴拉说一大堆，总的来说他们是用科学的方法对待孩子，一天四百，一个月按照满月来算就是一万两千左右，这价格比单独请一个保姆还贵，但是绝对物超所值。整个托儿所只有四个班，我进去看了看，小朋友并不多。宋雪解释道，我们走的是高端路线，价格比较高，而且入托的年龄限制在两到六岁，而现在又是幼儿园上课时间，等周六周日人就多了。最终我充值了一万块的会员卡，基本上是我一个月工资，每天入托会刷一次卡就会自动扣除四百，当然这个费用随时可以退。小猪猪起床了，我轻轻捏了捏小家伙的鼻子，爸爸，我还想睡一会。小家伙翻了个身，继续睡着。时间的确有点早，这也是几年来我少有的早起一次。往日我基本都是掐着点到公司的，不能再睡了。爸爸要送你去托儿所，然后我还要去上班。我在他小屁屁上拍了拍。托儿所规定的时间是早上七点后送到，晚上七点前接走。这样的时间安排就是为了照顾家长的上下班时间。小家伙哪里肯听，人家睡得正香呢。看小家伙睡得香，我虽然不忍心叫醒他，但是为了上班不迟到，只能狠下心来把他给拉了起来。小家伙很不满意，嘴巴撅得老高。看他撅着嘴巴，迷迷糊糊的脱睡衣、换衣服的小模样，我有点着急，忍不住想要伸手给他帮忙，没想到却惹毛了小家伙。我自己可以的，妈妈说自己的衣服自己穿，不用大人帮忙。小家伙高声叫道：“好吧，那你速度弄快一点，爸爸带你出去吃好吃的。”我尴尬的缩回了手。一听吃好吃的，小家伙迷糊迷糊的眼睛睁得溜圆。穿好衣服，然后我笨手笨脚的给他梳头发。别看小家伙人不大，但是一头披肩长发又浓又密，昨晚洗的头，一觉睡起来蓬蓬松松的，跟个小松狮似的。别动，你一动又乱了。我好不容易把这一头的乱发理整齐，小家伙一动弹，立刻前功尽弃。看到小家伙的额前的刘海有点遮眼睛，于是找来一个剪刀想给他剪一下。别动哦，小心剪刀扎到你哦。我小心翼翼，爸爸，你一定一定一定要小心，扎到宝宝会很疼的。小家伙一再强调，生怕我扎到他，吓得一动也不敢动，只有一双眼睛咕噜噜转。剪好以后，星星对镜子照了照，整整齐齐的齐刘海，他自己也觉得很满意，踮着脚尖，学着大人模样想拍拍我的肩，但是只能够到我腰，于是拍拍我的腰，夸赞道：“小伙子做的不错。”等一切收拾整齐，两人也开始整装待发。我没什么好带的，小家伙依然。想要背着他的瓢虫小书包，里面放着他的毛绒兔子和彩虹小马玩具。我见他第一天去托儿所，也就没有阻拦。我领着小家伙来到停车场取我的小毛驴。爸爸，这是你的车子吗？星星睁大眼睛，满是喜爱。你喜欢吗？是不是很好看？当年我买车的时候，一眼就看中了这一款，没想到小家伙跟自己的眼光一样喜欢。小家伙点了点头，看我拔下充电器，有些好奇的问道：“爸爸，这是什么呀？”“这是充电器，给他充电用的。充电就跟吃饭饭一样，吃饱了才有力气。”“哦，原来充电就是吃饭饭。那他是不是已经吃得饱饱的了？”“你怎么知道？”我有些惊奇。小人竟然知道车子充满了电。因为他的肚肚跟爸爸吃饱饱一样圆滚滚的呀，小家伙伸手拍了拍电动车圆滚滚的车身，我有些无言以对，不过心里暗下决心一定要减肥，于是不再打小家伙的话茬，跨上车子问道：“你要坐在爸爸前面，还是坐在爸爸后面？”小家伙装模作样的前后看了看，这才大声道：“我要坐前面。”于是我伸手一捞，把他抱到车座位前，自己往后移了移，正好形成一个小空间，可以容纳下小家伙。夏季的海风带来了丝丝凉意，吹得小家伙的几根没有梳起来的乱发随风飞舞，吹到我鼻尖上，接连打了几个喷嚏。我骑着车带着小家伙径直来到阿妈早点铺，带小家伙吃了一些早点，吃饱了没有？我放。放下空空的碗筷，问道：“吃饱了？”小家伙伸手拍拍自己鼓鼓的小肚子，在衣服上留下一个清晰的小爪子。因为小家伙拿筷子还不熟练，最后直接用手抓着吃，不但吃的满脸都是油，双手自然也不例外。好在我吸取了昨天的教训，从包里掏出一包湿纸巾给他擦了擦。小家伙有些好奇我的
，不能给小孩子看。我把小家伙抱到车子上，先要骑车送他去托儿所。小家伙好像有点生气了，把脸颊鼓起小包子，不搭理我。但是没一会儿，就大张着嘴巴啊呜啊呜的怪叫着。你在干嘛？我低头看了一眼怀中搞怪的小家伙，我在吃风啊。小家伙嘻嘻笑道：“那么好吃吗？味道怎么样？”哎，味道还不错哦。爸爸，你要也试试看。小家伙耷巴着嘴，认真思索着道。我闻言童心大起，于是也长大嘴巴，迎着陈峰啊呜啊呜起来。两人就这样一路喝着风，在路人看傻瓜的眼神中来到了托儿所。方先生早啊，还有星星你也早啊。昨天接待我们的宋雪看到父女二人迎了上来，你也早。我朝他看了一眼，微笑道：“老师好。”星星小手紧抓着我的大手，有些忐忑的跟宋雪打了声招呼。爸爸要上班，今天有我照顾你哦。宋雪蹲下身子问道，同时伸出了她的手。星星有点畏惧的往后退了一步，然后抬头看着我，那种眼神给方圆一种说不出的感觉，有恐惧，有祈求，也有期盼。我硬着头皮蹲下身子对他道：“爸爸要上班，今天有宋老师照顾你，你要乖乖听话，中午要好好吃饭，好好睡觉，等爸爸下班就会来接你的。爸爸能不去上班吗？宝宝想跟爸爸一起。”小人小声说着，眼眶里开始有了雾气。不上班不行啊，不上班就没有钱，没钱不能买东西吃，会饿肚子。我点了点他的小肚子，可是，可是。小家伙伸手搂住我的脖子，开始哽咽起来。可是小人不懂那么多道理，他只是不想离开爸爸。妈妈已经离开了，他不想爸爸也离开，这隐隐让他有些恐惧。方先生，还是我来吧。宋雪在旁边道。我点了点头。小朋友不能随便哭哦，而且哭解决不了问题的。你乖乖听话，跟老师进去。里面不但有其他小朋友可以跟你一起玩，而且还有好看的故事书和好玩的玩具。而且你吃过饭，饱饱睡一觉，爸爸就会来接你了呀。宋雪柔声和小家伙说的。小家伙闻言有些松动了，眼角挂着泪珠对我问道：“真的吗？”我赶忙点了点头。我保证，我一下班就来接你。到时候爸爸让你看我的包包好不好？分享我的大秘密。拉钩，小家伙想了想，伸出他短短的小拇指和我拉钩，保证一定、一定、一定要来接他。他会一直、一直、一直想着爸爸，我也要一直、一直、一直想着宝宝。在我的再三保证下，小家伙终于放开我的脖子，把自己的手递给了宋雪。我站起身来，看了小家伙一眼，狠心的转身离开。走到墙角的转弯处，就听小家伙在后面喊道：“爸爸，一定要来接我。”“好的，爸爸一定来接你。”我背对着道，不敢转身，怕自己转身后就再也狠不下心来离开。方圆不知道自己离开后，小家伙的反应如何，但是他自己心里却极不舒服。电驴被他骑得飞快。脑子里面乱糟糟的，一会想到小人受其他小朋友欺负怎么办，一会想到托儿所的老师是不是人面兽心虐待小朋友，一会儿想到小人离开他会不会害怕，一会儿想到小人玩耍遇到危险怎么办，总之脑中想了很多，一刻都停不下来。就这样浑浑噩噩的把车骑到了公司，公司陆陆续续已经有人来了。方圆放下自己的包，打开电脑，呆滞的看着屏幕，心中的担心怎么也放不下。方圆，一大早发什么呆？是家里有事吗？身后有人拍他的肩膀道。方圆被惊醒，回头发现是他的组长金耀，昨天请假也是跟他请的。没事，对了，组长，昨天谢谢你了。按照公司规定，请假必须提前写请假条的，这都是小事。不过你今天要把剩下的写完，测试已经过来叫了好几次了，这周必须弄完测试好，下周就端午节了，必须要上线。金耀放下手中的东西，在他对面坐了下来。充钱作为游戏的主要玩法，可谓游戏的重中之重。活动的好坏会影响游戏的付费率和 ARPU， 所以这种带点赌博性质的活动玩法是玩家参与度最高、公司赚钱最快的活动之一。别看这小东西看起来不复杂，但是逻辑较多，需要考虑很多方面。如果哪个步骤不完善，就会容易出现 bug， 这样导致的后果，最终只能他背锅，扣工资都算是轻的。前天晚上准备加班弄完的，但是最后被卢手一喊了出去。昨天又请了一天，所以今天任务有点多，时间有点紧。为了完成任务，方圆一上午都没划水。总算把代码完成了百分之九十，只要等美术提交资源整合后提交给测试就可以了，然后让测试跑测，如果有 bug 他再修改。但是有时候越急越出事，跑测一遍后，策划觉得活动刺激点不够大，需要修改逻辑，增加奖励暴率和神秘关卡。方圆当时手中有刀，捅他一刀的心思都有。但是整个游戏组除了项目经理，谁让策划最大呢？所以方圆只能老老实实的重新修改代码逻辑。好在他今天状态依然很好，思路依然清晰。手中代码流畅无停顿，所以下班之前赶出来应该不是什么难事。但是往往理想是丰满的，现实是骨感的。下午的时候又来了两个活，是游戏玩家反馈给了客服，客服又反馈给了运营，最后反馈到了他这里。这两个活，一个是玩家充值没到账，一个是玩家杀 BOSS 伤害值不对。第一个还好一些，主要根据购买订单给玩家补上就成。但是第二个是个大麻烦，涉及到游戏的各种综合性数值，要一一排查，工作量非常庞大。专注的方圆没有发现时间的流逝，即使到了下班时间，整个部门更是没有一个人离开的。这也更加造成他还没有到下班时间的错觉。他忘记了程序员加班不是常态吗？也并没有人来提醒他，因为写代码的时候思路很重要。最讨厌的就是别人打断自己。直到放在桌子上的手机铃声响了起来，方圆才有些恍然。时间好像过去了很久。抬头看向窗外，夏季的夜晚已经完全黑了下来，只剩下点点灯火。心里猛地一揪，他忘记接星星了。再看桌上的来电，果然是托儿所老师送雪的电话。方圆赶忙把电话接通，他还没来得及说话，就听电话那头星星满是
，我最怕黑了呢。我今天还拿到了小红花，中午和晚上我都有乖乖吃饭。我午睡有乖乖闭眼睛。歪歪，你早上跟我拉过钩，说下班来接我回家，你不能骗人哦，骗人是坏孩子，你没骗小孩子对不对？不接我回家好不好？我真的一个人好怕哦，别的小朋友都回家了，你怎么不说话了？呜，爸爸爸爸不骗人，爸爸刚下班，爸爸现在就来接你。方圆说着，眼泪顺着脸颊淌了下来，伸手拿起桌上的背包，疯狂地冲出了公司，冲进了黑暗之中。方圆把车子的速度开到了60码，这是他的小电驴的极限速度。按照国家规定，电瓶车的速度最高只能15公里每小时，但是买电动车一般都有一个限速锁，默认是锁着的。当你买车的时候，店里一般都会帮你解开。方圆很少把车开到这样的速度，一方面他不赶时间，另外一方面路上的人多不安全。但是此时他已经忘了所有的顾忌，见缝插针，连闯红灯，他恨不得插上翅膀飞回去。脑中一想到小人满心期盼，化为失望、害怕和恐惧，心如刀割一般，泪水止不住的顺着脸颊淌了下来，完全不受他的控制。他已经很多年没有哭过了，最近一次是三年前外公去世的时候。原本骑车最少四十分钟的路程，他硬是二十分钟就赶到托儿所楼下，因为是老小区，所以根本没有路灯，唯有从楼上窗户里照下的微光。顺着光芒晚上看去，发现许多窗户都是黑的。这一栋楼本身就是各种补习班，现在都快八点钟了，早就没有人了，唯有寥寥几个窗户还亮着。楼下的灯光正是这些窗户放出的。方圆来不及喘气，用衣袖随手抹了一把脸上的眼泪，然后冲进黑洞的楼道。两部电梯，一部停在了二十二楼，一部停在了二十七楼。星星的托儿所在十八楼，方圆已经等不及电梯，直接冲上楼梯，向上跑了上去。这一刻，方圆大脑里唯一念头就是快一点，再快一点，更加快一点。他甚至没发觉，在自己黑洞洞的楼道里，竟然能清晰地看见楼梯，并且一步跨过三四个台阶，毫不停歇地向上疾奔，甚至没察觉。十八楼，他只用了一分钟不到的时间。方先生，正在玻璃门里对外张望的宋雪看到方圆猛地出现门外，先是吓了一跳，接着一脸惊喜地打开了玻璃门。星星呢？方圆满头大汗，急切地问道。他在阳台，你跟我来。宋雪领着方圆往里走。托儿所是由几间房子打通而成的，为了采光原来的客厅阳台，他们也有保留，但是为了安全，都是采用商场里那种加厚双层玻璃，并且外面还有防护栏杆。方圆进来的时候，星星正坐在阳台的地下，小脸紧紧贴在阳台玻璃上往下看。其实，如果有生活常识的都知道，在夜晚屋里开着灯的情况下是看不到外面的，何况楼下还黑灯瞎火的。星星，方圆蹲下身子，轻声呼喊了一声。小家伙听到声音，猛地转过身来，双眼中发出惊喜的光芒。爸爸，他站起身子，扑到方圆的怀里，紧搂他的脖子。爸爸，小家伙紧紧搂着方圆，仿佛确认一般，再次叫了一声。方圆搂着小人儿，拍了拍他的背，哎，爸爸在。呜，小人终于确认爸爸来接他了，立刻放声大哭起来。方圆手忙脚乱地给他擦着眼泪，这才注意到小家伙眼睛已经有些红肿，身上的长颈鹿图案的短袖湿了一片，想来才哭过不久。方圆心痛不已，一边擦着眼泪，一边哄道：“宝宝乖，不哭了，爸爸在这里，爸爸再也不把你丢下了。”小人听了爸爸的话，也不说话，只是搂着方圆脖子不撒手。方圆就这样把他抱了起来，一转身，看到站在一旁的宋雪，也是眼泪汪汪的，不由得愣了一下。不好意思，宋雪揉了揉眼睛，掩饰自己因为被他们父女感染快要落下的眼泪。这话应该是我说才对，宋老师，这么晚了，感谢你留下来照顾星星，耽误你下班了。看着已经空空的托儿所，方圆知道他是因为星星才留到现在。星星是我的学生，这是我的责任。方先生太客气了。宋雪心情放松下来，神态也就恢复了正常。宋老师，方圆沉吟了下，才接着道：“星星明天就不来了，往后我自己带他。”宋雪闻言愣了一下，紧接着露出一个大大笑脸。方先生，你是一个好爸爸。方圆摇了摇头，我要是好爸爸，今天就不应该在这里了。宋雪没再接这话，而是开口道：“既然这样，那么哪天白天过来，我们财务在，到时候把剩下的费用退给你。”谢谢你，宋老师。方圆是真心感谢，不客气。宋雪随口道，跟着对趴在方圆肩头、已经停止哭泣、还在哽咽的星星道：“你爸爸没骗人，老师也没骗人，现在爸爸接你回家了，你以后一定要做一个听话的、漂亮的、可爱的乖宝宝哦。”星星小声的嗯一声，方圆抱着他走出了托儿所。站在屋内的宋雪看见趴在爸爸肩头的星星，忽然举起小手对他摇了摇。他不由得露出微笑，也跟他挥了挥手，抱着小家伙走进电梯。方圆紧绷的精神这才彻底放松下来。星星晚上有吃饱饱吗？方圆轻轻拍了拍小家伙的背，问道。小家伙没说话，只是在他怀里扭动了一下身子。方圆猜他一定是没吃饱了，想来是他见别的小朋友都有爸爸妈妈接走了，哪里还有心思吃饭？何况吃饱，爸爸也还没吃饭呢。你陪爸爸一切去吃点东西好不好？方圆轻声道。小家伙终于有了反应，轻声嗯了一下。方圆把他的脸转到自己对面，认真的对小人道。以后我们不上托儿所了，爸爸也不去上班了，我在家和你在一起好不好？小人闻言，双眼发出欣喜的光芒，重重的点了点小脑袋。借着电梯里的灯光，方圆这才看清小家伙满脸泪痕
，身上的衣服也脏兮兮的，早上有些凌乱的头发倒是整齐了，想来是宋老师帮他扎的，心中既内疚又自责。爸爸，你真的不去上班了吗？乖孩子，不骗人哦。小家伙终于再次开口说话，方圆不由得松了口气。不骗人，爸爸跟你拉够。方圆伸出小拇指，勾住小家伙的小拇指，再次做了了约定。满是泪痕的小脸终于露出一个大大的笑脸。方圆再次把小人搂在怀里。骑上他的小电驴带去吃饭，以前一碗不吃没觉得，今天不知怎么的，感觉胃部灼烧般的疼痛，口中更是分泌出无数液体，唯一的感觉就是饿。以前一个人的时候，他最喜欢吃的是路边排档，排档有两个优点，便宜量大，但是排档的用料和卫生就不敢恭维了，一个人可以不在乎。现在带着小人可不行，小孩子抵抗力差，会吃坏身子的，所以直接带他来到住处不远的万达。现在才八点多钟，万达十点才关门，但是三楼美食一条街人已经不多了，这时候大家基本都吃过晚饭了。最后，方圆选了一家名叫“东北大灶”的餐厅走了进去，里面已经没有几个人，位子也比较空，所以服务员安排了一个四人座。为了方便照顾到小家伙，两人并排坐在一边的长椅上，但是桌子对小家伙来说有点高了，只露出小人的一双眼睛。服务员很有眼色，给他们拿来一副儿童椅，小家伙坐进去正好合适，并且还拿来了宝宝专用碗筷。方圆心中暗自感叹，餐厅服务周到。同时翻开手中的菜单，“东北大灶”顾名思义，就是以东北菜为主，东北菜多荤重油，看得方圆口中生津，因为饿得厉害。怕不够吃，于是直接点了五个菜，分别是锅包肉、猪肉炖粉条、地三鲜、东北酸白菜、江米条，都是东北特色菜。爸爸，我要看你包包。等菜的时候，小家伙想起了早上的约定。方圆把肩膀上的背包取下来递给他，爸爸遵守约定，现在给你看吧。小家伙兴奋得不得了，坐在高高儿童椅上，两只悬空的小腿踢来踢去，掏出爸爸的钱包，哎呀，瘪瘪的，空空的，就一张小卡片，于是直接被他丢了一边。然后还有一串钥匙了，这个他也不感兴趣，也被放在了一边。最后就是一个手机耳塞了，这就是方圆背包里所有的物品。小家伙不免有些失望，小人有点不甘心，用小手拍一拍，捏一捏，哎，这里怎么鼓鼓的呢？原来在包的外层还有东西。于是小家伙一脸兴奋地拉开拉链，从里面掏出一大堆花花绿绿的卡片，全是一些会员卡和打折券。这时候服务员开始上菜了，方圆赶忙收拾起凌乱的桌子，只留下会员卡和打折券给小家伙玩。其实很多会员卡和打折券都已经过期了。很多时候，他拿到手就直接塞在包里，根本就没用过，因为懒得整理，也就没扔。等菜上来，方圆这才察觉刚才菜不够吃，有点想当然了。首先端上来的是猪肉炖粉条，但那成的盘子能叫盘子吗？那是盘好吧。然后陆陆续续的其他菜也上来了，个个都是盘子大量足。这还是方圆第一次见到这么实在的餐厅，所以菜肯定是点多了。不过既然上了，就开吃吧，吃不掉大不了打包。于是方圆和小家伙一起开动起来。小家伙对锅包肉和江米条都很感兴趣，吃了不少。其他的也吃了一点，胀得小肚子鼓鼓的。唯一不好的就是糊的一脸都是，也不知道他是怎么吃的。头顶将竟然还有一小截粉条。方圆掏出手机拍下了他的小模样。星星人小，吃的再多又能吃下多少？所以剩下的全归方圆解决。本以为菜点多了，但是但他吃起来的时候，胃仿佛就是一个无底洞，根本没有保障的感觉，吃空一盘又一盘，最后就连那一盆猪肉炖粉条都吃得干干净净。爸爸大肚皮好厉害！小家伙拍着手，双眼放光。至于四周的服务员，更是目瞪口呆。方圆摸了摸自己的肚子，有点不好意思，但是他一点也没有感到保障啊，隐隐感觉还能吃。在服务员惊奇的眼神中，方圆结了账，抱着小家伙离开了餐厅，然后骑着小电驴回到了出租屋内。吃饱喝足，精神放松下来的小家伙有些犯困了，用他那肉弱的小手不停地揉着眼睛，打着哈欠。于是给小人洗了个澡，澡洗后，小家伙反而有了点精神，于是缠着方圆让他给讲故事。但是平日里他看的都是网络小说，基本上都是一些吃人流、装逼流的故事，根本就不适合说给小孩子听。于是绞尽脑汁给他编了一个小白兔方跳跳的故事。方跳跳和爸爸妈妈生活在一个叫托尔岭的地方。方跳跳最好的朋友是梅小璐，他的个子又高又大。方跳跳最爱吃的是妈妈做的蒲公英，最喜欢的游戏就是啃木头。方圆故事还没说完，小家伙已经睡着了，但是双手紧紧抱着爸爸的一只胳膊，怎么也不松手，伸手把床头灯光线条按了一些。方圆的思绪万千，今天他跟星星说以后不去上班，在家带他的话并没有骗他，也不是他一时兴起的决定，这是他在下班路上仔细考虑好的事情。说实在的。他现在的工资，就陆氏的消费水平不算高，但也绝不算低。唯一不好的就是工作时间太长了，而且公司一直半死不活的，也没什么前景可言。他早有走人的打算，可是现在公司已经是陆氏最大的手游公司，已经没有更好的选择，所以一直拖了下来。但他这次辞职，就目前来说是不打算再上班了。程序员这个职业其实非常具有灵活性，可以成为独立开发员，接些外包私活，或者跟游戏工作室合作等等。总之，挣钱的地方很多，就看你有没有这个本事。无论做什么，技术才是最关键的。方圆大学的时候学的是 C， 上班后公司用的却是 Java， 所以又自学 Java。三年下来，反而 Java 用的更加得心应手。想到这里，他不由得又想到了今天写代码的那种感觉和身体的异常。他不由得又想起那个梦。
，于是伸手摸了摸额头眉心，精神也集中了在了这里。这里是系统植入的地方。随着他的注意力集中，他感觉到眉心一阵压迫感，随即仿佛突破了一层薄膜障碍，一股股的记忆从他脑海中浮现，正是他丢在草坡上的几本书。方圆首先把精神集中在程序员的自我修养上，他记得刚上班的时候买过一本，翻看过几章，后来发现程序员只需要修养，于是就不知道被他丢到哪里去了。随着他的精神集中，书本化作一道流光消失，如同电脑中的解压缩包似的，他脑海里凭空多出许多记忆来。但是他可以百分百确定，这一定不是他丢的那本，因为这本书里面对机器语言的描绘和解释走的方向相同，但是却更加的复杂化。计算机工作原理其实就是脉冲信号识别。什么是脉冲信号？脉冲信号由高电频和低电频组成。当计算机识别到高电频时，就意味着读取到一个高电频信号。早起科学家们为了更简洁的表示，就用二进制数来表示高低电频的，所以高电频就是一低电频就是零，因为计算机内部存储就是按照二进制的逻辑设计的。在冯诺依曼提出计算机要使用二进制之前，计算机的所能识别的不只有高低电频信号，更有多种电频信号来表示不同的信息。所以说冯诺依曼只是简化了计算过程，但不带这些废弃的电频信号没有用。所以这本书里面就提到了螺旋计算法，这种算法更加的复杂。但是功能却也更加的强大，在机器利用上来说，比原有的二进制强大了无数倍。于是，在这个算法基础上，又衍生出了 DH 语言。这本书由浅到深的从机器语言的诞生阐述、DH 语言的结构编写到现实实例运用等等，都做了详细的阐述。对本身就是程序员的方圆来说，就是一本天书，一个巨大的宝藏，让他如饥如渴的反复翻看着自己的记忆，并且吸收着，甚至恨不得立刻起床验证一番。但是刚一起身，就发现一只胳膊被小人紧紧搂在怀里。如同一只小树懒一样挂在他的胳膊上，心中不由得柔软下来，也冷静了下来。于是方圆又把注意力集中到其他本书本上。果然，虽然他们的名字起得逗逼，但是内容绝不逗逼。任何一本拿出去都是能震惊世界的著作。如此想来，自己突然胃口大增，身体变瘦，一定是 H 5 N 1开始发挥作用，而婴幼儿普及教育系统加深了他的记忆和身体协调能力。所以这两天写代码思维更加清晰。昨晚跳舞零失误，看来之前看似荒唐的猜测并没有错。随着方圆思想放飞，心神渐渐放松下来。慢慢陷入了沉睡当中，并且他又做梦了。但是这个梦毫无逻辑性，在梦里除了他和星星外，还有一位看不到脸的女人。三人乘坐在过山车上，穿过黑洞洞的隧道，穿过朵朵白云，惊叫着，嬉笑着。紧接着，他们又出现在水底游泳。他和那个女人各自拉着星星的一只手，在水底和鲸鱼共舞。小兔子乖乖，把门开开，快点开开，我要进来。不开，不开，我不开。妈妈没回来，谁来也不开。方圆梦里那个女人忽然唱起了小兔子乖乖。软萌的声音一下子把他给吓醒了，睁开眼睛一看，原来是星星已经醒了，自己躺在床上，把两条小短腿伸得老高，一边唱着歌，还一边用小手掰着自己的小脚丫。方圆坐起身来，拿起旁边的手机看了一眼，发现已经快八点多钟了，因为今天准备去辞职，所以就关了上班闹铃。爸爸，你醒了呀！小家伙听见动静，转过头来满脸惊喜，在他脸上已经完全找不到昨日的悲伤，已经恢复了往日的活泼劲。睡饱了吗？方圆微微起身，把自己的额头抵在小家伙的额头上。嗯嗯，小家伙使劲往前抵了抵头，把没敢使劲的方圆抵倒在了床上。小家伙立刻发出胜利的欢呼声，两人在床上嬉闹了一阵，然后才穿好衣服起了床，给小人儿换上一套粉色的小裙子、圆头小皮鞋，把他蓬松的头发梳理整齐，然后给他扎了个马尾辫，辫尾还扎了个大大的蝴蝶结。大概是因为系统的原因，使得他的手脚更为协调，所以今天明显比昨天好了很多。方圆很满意，小人儿也很满意。收拾完东西，小人儿自然又背上他的小瓢虫背包，还从里面拿出两颗巧克力来。他告诉方圆。这是昨天宋老师给他的，说奖励给乖小孩，他没舍得吃，所以放在书包里，要跟爸爸一起分享。方圆闻言，被小人的话感动的眼角都有些湿润，伸手把小人搂在怀里，只觉得有他真好，真好。两人骑着小电驴一起去阿妈早点吃早饭，这一次小人没有坐前面，而是从后面搂住爸爸的腰。虽然自己的胳膊短短的，爸爸的肚肚肉嘟嘟的，但是抱上去软软的也很好啊。因为两人出门已经快九点钟，这个时间上学的上学，上班的上班，路上已经没有多少人。除了一些买菜的和锻炼的大爷大娘，陆陆续续的回家，迎着海风，方圆的心情极好，于是小声的哼起歌来。身后的小人听见爸爸唱歌，也立刻来了兴致。软萌的童音开始在路边回荡。这一次，他没有唱小兔子乖乖，唱的是 Let It Go， 而且还是英文版的。Let it go, let it go, can't fold back anymore. Let it go, let it go, turn me back and slam the doors. There's no blouse, white inside mountain tonight. No two print to be seen. Making dome of isolation and it looks like I'm queen's wine. This howling like swirling storm inside couldn't keep it. Have no zitrit, 小人发音非常标准。这首原本充满神秘、高贵、苍凉等张力的歌曲，被他唱出了一种活泼和童趣。这一点完全就是继承了蓝采依的天赋。他不但唱流行歌曲，还会唱京剧和粤剧，都非常好听。哇，宝宝唱的真好，是妈妈教你唱的吗？一曲唱完，方圆赶忙陈赞道：“不是，是 Chris 老师教我的，我还会唱很多其他歌曲呢。”小家伙听到爸爸的
宝宝真棒，都是英文歌吗？方圆自然不会让他失望，赶忙称赞道：“是的呀，因为 Chris 老师说英语哦，当然是英文歌了。这么说，宝宝还会说英语和汉语两种语言喽？”方圆嘴上这样问，心里更是惊讶，自己一直忽略了宝宝一口流利的汉语。要知道，从小在国外长大的他，他的出生语境就是英语，能说一口流利的英语不奇怪，但是汉语能说得如此流利，那真的是很有天赋了。两人迎着海风，唱着歌来到阿妈早点。因为已经过了上班高峰期，所以人少了很多。方圆让小家伙自己找了个位置坐下，自己来到窗口点餐。今天来的有点迟啊，要吃点什么？店员见方圆有点眼熟，于是随口道：“给我一份炒粉。”方圆开口道，但想到自己饭量大增，于是改口道：“给我来两份炒粉，再给我一个小猪包、一个小鸡包和一碗海鲜汤。”方圆话刚说完，就感觉身后的衣襟被拽了拽，回头一看，小家伙不知道什么时候跟了上来。怎么了？是想吃其他什么吗？你告诉爸爸，爸爸帮你买。方圆以为他不想吃包子了，于是低头问道：“小家伙摇了摇头道，爸爸，我只要吃一个小猪包就行了，其他的我不要吃了。怎么了？肚肚不饿吗？”方圆以为他昨晚吃多了，现在还不怎么饿。不是啊，宝宝肚肚饿、呃，但是爸爸不上班就没有钱，所以宝宝少吃一点点，吃一点点就可以了，只要少少的钱。”小家伙仰着头，一双亮晶晶的大眼看着方圆，很天真的回答道。方圆闻言，先是愣了一下，紧跟着反应过来。这是昨天送他去托儿所时说的话，不上班就没有钱，没有钱就饿肚子。没想到小人竟然记住了，而且为了让他少花钱，宁愿自己饿肚子，让他感动不已。方圆蹲下身子，摸了摸他的小脸蛋，道：“爸爸虽然不上班，但是爸爸会想其他办法挣钱的，你不要担心，小孩子只要开开心心就行了。爸爸可不会让星星饿肚子的哦。”小人虽然不明白爸爸的意思，但是还是很懂事的点了点头。等早餐上来，小人先拿起小猪包子看了看，然后阿呜一口咬掉猪鼻子。爸爸，你看，没有鼻子的猪猪。小家伙小手托着猪包子，活泼地道：“哇，星星真厉害，一下就咬掉了猪鼻子。”方圆自然毫不吝啬地夸赞道。小家伙闻言，咯咯笑了起来，然后阿呜阿呜几口就把小猪包吃了下去，整个腮帮子都被他塞得鼓鼓的。咕咕，我是一只小青蛙。小家伙调皮地道：“你慢点吃，小心噎着。”方圆有点担心他噎着，咬了一勺海鲜汤喂到他的嘴里，让他吞咽了下去。一顿早饭，两个人吃了四十多分钟，主要是小家伙边吃边玩，耽误了时间。至于方圆，虽然吃了两碗炒粉，还是没有饱胀感觉，但也没再吃。就这时候，方圆电话响了，拿起来一看，是组长金耀打来的。方圆，今天怎么到现在没来上班？是家里出了什么事吗？需要我帮你请假吗？昨晚方圆脸上挂着眼泪冲了出去，同部门的同事纷纷猜测，肯定是家里发生了事，金耀也不例外。谢谢组长，不过不用了，我等下就过去，我们当面说吧。方圆对组长金耀的感官还是非常好的。那好，我先跟总经理打个招呼。金耀在电话内很爽快地道。方圆闻言皱了皱眉头，整个公司业务分为两大块，单机部和网游部。金耀口中的总经理就是分管网游部的，管理着网游这一块大大小小的事务，名叫李庆。这个人心机深沉，能力不强，最喜欢背后搞事情，经常找茬扣人奖金绩效什么的。做事情该管的不管，不该管的却又喜欢插手。整个网游部基本上就没人喜欢他，正是当面笑嘻嘻，背后 M M P。这个人唯一的优点就是领导说什么。他就做什么，相当于董事长的提线木偶。所以这些年来，网游部虽然年年亏损，但他位置依然做得稳稳当当。方圆打电话的时候，小家伙自己爬到爸爸的小电驴上坐好了。方圆看过去的时候，小人立刻给他一个大大的笑脸。唯一有点不好的就是他脸没擦干净，脸颊上沾满了食物碎屑，有些都已经开始发干。方圆赶忙掏出湿纸巾帮他擦了擦，这才让他又露出可爱白皙的脸颊，肌肤水嫩，满满的胶原蛋白，又弹又 Q， 忍不住用手捏了捏，惹得小家伙摇头晃脑来躲避他。两人嬉闹一番，方圆继续骑上他的小电驴往公司去。这回没有让小人坐在车子后面，而是让他坐在前面，缩在他的怀里。因为随着太阳升起，气温渐渐升高，琼州的紫外线特别厉害，他怕晒坏了小人还是蓝彩衣有先见之明，早知道应该听他的话。那天在商场就应该给他买一件防晒服。天空白云朵朵，路边树木郁郁葱葱，空中不时的有鸟飞过，迎着微微的海风，方圆心情显得极为放松。也不知道是终于离开了公司的这个牢笼。重新获得了自由而感到一身轻松，还是因为怀中的小人让他心情极好。小人一路上没再说话，但是路边的美景让他流连不已。琼州树多花多，沿路花坛上的黄的、红的、紫的、粉的各色花朵争相斗艳，姹紫嫣红，让他两只眼睛简直看不过来。就这样一路来到方圆的公司。爸爸，你就在这里上班吗？方圆停好车，小家伙在车上下来，抬着头看着眼前的建筑，微微皱了皱眉头。之所以因为这样，是因为这栋楼房有点破。其实方圆也有点诧异。按说公司应该还不至于穷到这个地步，为什么不换一个好点的办公场所？据说是因为这里是老板的发家之地，有点迷信的老板认为这里来财，所以才一直没搬。但是大家一直认为，其实就是老板抠门，租金便宜才舍不得搬。方圆拉着星星上了电梯，直接来到公司
公司玻璃大门紧闭，因为现在是上班时间，所以是关着的。虽然知道密码，但是方圆并没有自己开门，而是伸手敲了敲玻璃门。前台陈星云往外看了一眼，见是方圆，于是直接按了自动门锁。方圆这才拉着星星推门走了进去。陈星云从前台后面走了出来，有些诧异的看着方圆，拉着一个小女孩从外面走了进来。方圆，你这是？陈星云是方圆最为熟悉的人之一，为什么这么说呢？虽然他是程序员，平时接触的其他同事不多，但是作为前台，是行政传达窗口之一，经常通知公司一些规章制度、快递收发、打卡考核等等，接触多了，自然也就熟悉了。这是我女儿方心，星星叫阿姨。方圆低头对缩在她身后、只露出半个脑袋偷瞧的小人道：“你女儿？”陈星云发出一声高昂的惊呼声，紧接着翻了个白眼，乱说什么？叫姐姐。说着转回前台，从台下面拿出两个橘子，叫姐姐，姐姐请你吃橘子。陈星云蹲下身子，对躲在方圆身后的方心道：“方圆，轻轻把他拉到前面来，小声安慰，别害怕，这是爸爸同事。”方圆这才察觉小家伙性格有点内向，有点怕生。想到这里，不由得又想到昨晚把小人一个留在了托儿所，对他来说是多么残酷的一件事情，当时一定非常恐惧吧？想到这里，心中更是自责。别害怕，你叫方心吗？姐姐叫陈星云，名字里也有个心字，我们做了好朋友吧？陈星云作为公司前台，形象自然不差，而且说话细声细语，很有亲和力。所以小人很快就放下了戒备，而且还有爸爸在呢，他什么都不害怕了。姐姐好，放开了的小人落落大方，脆生生的叫了声姐姐。哎，陈星云笑眯眯的答应一声，然后把手中橘子递给他。姐姐，请你吃橘子。小人闻言，先抬头看了看爸爸，见方圆点了点头，这才伸手接了过来。谢谢姐姐。小人笑了，露出两个可爱的小酒窝。陈星云站起来道：“这真的是你女儿，也太可爱了吧！”说着，还用一脸嫌弃的眼神打量着方圆。喂。你这是什么意思？我现在只是胖了而已，当年谁还不是小鲜肉？方圆拍拍肚皮，不满地道。陈星云这才想起方圆当初刚进公司时的模样：大眼睛、深眼窝、棱角分明，的确有几分帅气。可是渐渐长胖，以至于大家渐渐忘记他以前的模样。对了，你今天怎钥匙到了？而且还带着你女儿。我记得你应该没结婚吧？哪里来的？陈星云有些疑惑地问道。但是想到小人正在旁边努力掰橘子，于是就没有直接言明。我今天是来辞职的。至于没结婚跟我有没有孩子有什么关系？方圆翻了个白眼，低头看小家伙，真努力掰着橘子，但是因为一手拿着一个，扣着这个掉了那个，扣了那个掉了这个，于是伸手帮他给拨开。谢谢爸爸。小人仰着头给方圆一个大大的笑脸。你说的好有道理，我竟然无言以对。陈星云开玩笑地道：“既然这样，我等下去帮你行政拿个辞职报告来。不过你辞职是准备跳槽还是创业单干啊？”陈星云有些八卦地道：“这个还没想好，先休息一段时间再说。”方圆随口道。以后发达了，可不要忘了我哦。”陈星云开玩笑地道。“好啊，那你等我发达。”方圆也随口答道。“爸爸，你吃。”小人举着手，垫着脚尖，把一半清理的非常干净的橘瓣努力递向方圆的口中。方圆赶忙躬身用嘴接过，心里跟吃了蜜一样，洋溢着幸福。“谢谢宝贝。”“啧啧，真受不了你们。”“好了，你先进去跟领导打个招呼吧，我帮你去拿辞职报告。”陈星云说着，跟星星打了声招呼，转身向行政部走去。于是，方圆拉着星星向他上班的程序组走去。因为走到两边都是玻璃的，所以大家看到方圆拉着一个孩子进来，都是投来诧异的目光。方圆虽然在公司上班四年，但是平时就待在他那一亩三分地，除了本部门的，其他部门根本谈不上认识，只是面熟而已。所以大家虽然诧异，但是都没好意思上来询问。方圆，你来了。唯一不干活的金耀首先发现方圆进来，其他程序员这才反应过来，抬头看到他拉着一个小女孩，无不满脸怪异。这是，金耀看到他拉着的星星，满脸怪异。这是我女儿方心，叫叔叔。方圆低头对小家伙道：“叔叔好。”小家伙拿着剩下的一个橘子，正满脸好奇地打量着爸爸上班的地方。闻言，抬头对金耀喊了一声：“这是你女儿。”金耀满脸不可置信，他也才结婚不久，还没孩子呢。方圆竟然跑在了前面。整个程序组一共五个人，除了金耀和方圆外，还有其他三个，分别是江涛、李海超和罗海林。这三个家伙自从方圆进来后，全都竖着耳朵偷听。手上原本噼里啪啦的键盘声全都停了下来，现在听到金耀的话，再也坐不住，全都围了上来。这三人就罗海林话稍微多一点，人也比较逗逼。他满脸幽怨的对方圆道：“说好一起到白头，你却偷偷焗了油。”另外两个赶忙点头附和：“你们这几个家伙！”方圆快要捂脸。虽然他们平时语言交流不多，因为大家都属于少言寡语的类型，但程序员都属于闷骚，所以每天公司内部交流软件聊得飞起，各种骚话，表情包每小时都九九加那种。星星叫叔叔。方圆也懒得一一介绍，反正都是一群贱人。等星星叫了叔叔后，三个人立刻贡献了一大堆零食，因为经常加班，所以每个人都有不少存货。可是你看他们都拿的是些什么？可乐、辣条、泡面、泡椒鸡爪、红牛等等一大堆。但是有一样是孩子能吃的吗？不对，
，竟然还有一盒包装完好的巧克力。这星星能吃，可为什么包装盒是心形的？一看就是送女朋友的好吧？这是谁的？方圆拿起巧克力摇了摇，这三个家伙竟然有女朋友了，说好做彼此的天使的呢？我，江涛举起了手，但是依然保持他的一贯的言语精炼作风。你找到女朋友了？方圆满脸诧异，其他心理猜测应该是罗海玲的，因为她骚话多，最可能主动撩妹。没想到竟然是江涛这个闷葫芦，没。江涛面不改色，那你买这玩意干嘛？不但方圆感到诧异，其他几个人也一脸诧异。只有女孩子才喜欢这样的包装，好吧？想到这里，大家都很有默契的向后退了一步。江涛立刻就反应过来，作为一起工作几年的同时，如何不了解大家的性格？总之是一个比一个贱。于是黑着脸开口解释道：“前年。”终于多说了一个字。这么一说，大家反应过来了。前年他的大学女友和他分的手。这样说来，这盒巧克力还是前年买的。这回轮到方圆满脸黑线，前年的巧克力，这玩意早就过期了吧？这还能吃吗？所以方圆准备直接把它丢进垃圾桶里，但是星星却却伸手拽住他的衣角，满脸的渴望之色。这个已经过期了，不能吃了。你要是想吃，等回去爸爸给你买好不好？方圆以为他想吃巧克力，于是小声跟他解释道：“我想要这个盒子，可以吗？”爸爸，小人满眼期盼，当然可以。这星星巧克力盒子的确做得精巧，无怪乎小家伙会喜欢。于是方圆打开包装。果然，里面的巧克力都已经变了色，于是把它们全部倒进了垃圾桶，然后又从包里拿出一张湿纸巾，把盒子仔细擦干净，这才把它递给了小人小家伙接了过来，开心极了，仿佛得到了一件珍宝一般。方圆和星星互动的时候，其他人都没开口插话什么的，只是满脸惊奇的看着方圆。没想到他竟然有这样一面。现在我真的相信他是你女儿了。金耀震惊过后，对方圆道：“这叫什么话？我还骗你不成？你看他长得是不是跟我很像？”方圆指指星星的小脸蛋，再指指自己的大肥脸。哦、oh, ，大家异口同声。喂，你们什么意思？难道我们长得不像吗？方圆开口辩解道。好了，你这是想要笑死我们，好继承我们的支付宝花呗吗？我跟你说，这是不可能的。金耀也很皮的道。难道你不觉得他跟我以前很像吗？虽然知道金耀是故意的，但是方圆还是赶忙解释道，并且指了指他座位上的工作牌，这上面有他刚进公司的半身照。那时候他还很瘦，星星的眉目之间跟他很像。好了，你是不是喜当爹？我们管不着。不过要先跟李宗解释下，今天为什么来这么迟。而且，金耀有心维护方圆，但是职位摆在那里，他也无能为力。方圆早对总经理李青不满，闻言道：“解释个屁！我是来辞职的。”话刚说完，就反应过来，星星还在，可不能说脏话。低头看小人正在摆弄巧克力盒子，没听见他说什么，于是暗自松了一口气。什么？你要辞职？金耀惊呼一声，其他人也感到很意外，因为太突然了。等下我跟你细说。方圆道，然后低头对星星道。这个就是爸爸上班坐的位置哦，你先坐在这里玩一会，爸爸跟叔叔们说说话。方圆把他抱到自己的工作台上，椅子有点矮，以至于小家伙只露出半只小脑袋向桌子上张望。听爸爸说这是他工作的桌子，他有点好奇。电脑椅都是升降的，方圆帮他把椅子升上来，然后又找了个笔记本和一支笔给他，让他趴在桌子上画画。至于画什么，方圆左右看了看，伸手把隔壁江涛桌子上的马里奥手办给拿了过来，还有几只小蘑菇。江涛喜欢玩手办，这是他珍藏的一套，非常精美。一直摆在桌子上作为装饰。马里奥这个大叔形象小家伙不是很喜欢，但是红色的小蘑菇特别好看，特别可爱，星星特别喜欢。一只手拿一个，兴致勃勃地摆弄起来。方圆这才放心和金耀去旁边说话。看着其他三人耳朵深的老长，虽然盯着电脑屏幕，但是手下根本没有动作，就知道他们根本没有心思工作。金耀看了方圆一眼，见他点了点头，于是对他们道：“你们一起过来听听吧。”三人闻言立刻站了起来。四人来到角落的茶水区坐定，方圆这才开口解释起来。他大致说了事情的原委。金耀了解情况后，这才开口道：“按照公司要求，辞职需要提前一个月打招呼。你现在急着走，这大半个月的工资可就没有了。这你不觉得可惜吗？”“我也知道，但是没办法的事情。星星没人带，我总不能丢下他一个吧？”“公司的作息时间你也知道，昨晚我把他忘在了托儿所。小家伙别提有多难过。”方圆叹了口气解释道：“而且公司的情况你又不是不知道，这样半死不活的下去，什么时候是个头啊？”在这里待下去，虽说饿不死，但是也没什么前途。即使没有星星，我迟早也要走的。方圆的话，大家深有同感。其实大家都想离开，但是听海动漫作为陆氏最大的手游公司，离开这里去其他地方还不一定如现在，除非离开陆氏去其他地方发展。所以很多人难以抉择。时间一长，安逸的现状会磨灭所有人的雄心壮志，最终泯灭宇宙，成为混吃等死的咸鱼。既然这样，我也就不再劝你了。不过你不在这里做，想好了去哪里吗？金耀其实也早有走的想法。但是刚结婚，经济压力大，没找好下家的情况下，也不敢轻易离职。不知道啊，先休息一段时间再说。之后可能做独立开发者，自己接些单子来做。方圆之前也有考虑过的，但当初他是独身一人，自己吃饱全家不饿。现在有了孩子，他总要为星星想一想，为他创造一个好的生活条件，总不能都指望蓝采依吧？
，而且他对蓝彩依，嘿嘿，独立开发者是挺好，胜在自由。但是这一行也不太好混的，有可能一夜暴富，也有可能饱一餐饥一顿的。要是以前也就算了，而你现在可是做爸爸的人了，总要考虑下孩子吧。金耀的话很中肯，方圆笑了笑，没有做声。要是之前他说不定真的犹豫了，但是现在不同了，脑中的那些知识，只要随便弄出点名堂来，就绝对饿不死，所以自然也就有了底气。金耀见方圆不作声，就知道他有自己的打算，也没再多说，无意中掉头一看，原本竖着耳朵倾听的三人双眼发光，立刻警觉起来。你们几个想都别想，你们这群混蛋都跑了，我找谁干活去？岂不成了光杆司令？哦，三人异口同声。金耀嘴上虽然笑骂，但是他心里知道，人家要走，他真的拦不住。不过真这样，他就好日子到头了。每天的任务估计都需要他亲自上阵了。他技术他自己知道，还真不一定如在座各位，特别是江涛。他的技术在整个公司内都是数一数二的。对了，你辞职后还留在陆氏吗？还是回老家？金耀不再在这个问题上纠结，而是转头继续跟方圆聊了起来。当然是留在陆氏，回家是不可能的。方圆说着话，瞄了一眼坐在他座位上的星星。要是他那古板老爸知道自己未婚生子，估计会打断自己的腿。从小到大，除了方爸爸，他就没怕过谁。其实，在座的基本都是琼州人，但也都不是陆氏人。陆氏是琼州最为发达的城市之一，也是重要的港口城市和旅游城市，所以这里机会也多。虽然不是琼州的省会，但是却是最发达的城市之一，加上环境又好，所以大家都很喜欢这里。你房租也不便宜吧？现在又带个孩子，要不要我借你点？等你手头宽裕了再还我。金耀开口道。其实金耀知道方圆应该不缺钱，最起码短期内应该不缺，因为他的工资表都是他先报上去的，而且每天都是两点一线的上班，一没有女朋友，二没有月工，凭他几年积攒下来的工资，应该够他吃一段时间。但是话他还是说了。这也是他的聪明之处。果然，方圆听了他的话，不管金耀说的是真是假，但是他的做法却让方圆极为感动。不用，我手头还有点存款，应该够撑一段时间。而且后面我也有点想法，看看路子行不行得通。实在不行，回老家去。总之，饿不死。几人一听，立刻双眼一亮。神妖路子，说来我们帮你参谋一下。八字还没一撇，现在说出来为时过早。牛逼，吹出去了。要是失败了，我不要面子的。方圆撇了撇嘴，这几个家伙打什么主意，他能不知道？无非是方圆能做的事情。他们肯定也能做，所以要真有个好点子，对他们来说也是一条出路。如果你发达了，可不要忘记兄弟们。金耀拍了拍他的肩膀道：“那你们每天都祈祷我能发达吧？”方圆笑道。就在几人说话间，玻璃墙外猛地贴上来一张人脸，吓得几人一跳。等对方退开点距离，大家才看清，原来是总经理李庆。发现方圆等人看见他，于是他绕过玻璃墙，从门口走了进来。上班时间，你们聚集在一起聊些什么？开会吗？李庆微笑道，看不出一点异样来。但是对他熟悉的几人却知道他这是在不爽，于是赶忙都回到了工作岗位。唯有金耀迎上去道：“方圆准备辞职，我正在开会讨论，把他现在手头上的事情接过来，怎么分下去呢？”方圆要辞职，还有这小女孩是你什么人啊？李庆有些诧异的看了一眼趴在方圆桌子上的星星，可惜星星现在沉迷于绘画之中，根本没有发现他。这是我女儿，方圆随口说了一句，不愿多说，而是继续道：“李总，等下我拿了辞职报告，还要麻烦你签个字。怎么，你今天就准备走？”你辞职不知道提前一个月通知吗？你要知道，公司不能因为你拖了项目进度，这样会给公司造成多大损失。李庆叽里哇啦的说了一大堆，无非就是方圆的离开对公司造成了无法估算的损失。李总，我知道没提前通知是我不对，但是真的有事上不了班。不过我这个月的工资就不要了。方圆开口打断他的话道：“反正辞职也不准备给他面子。”这样啊？李庆见方圆连工资都不要了，也拿他没辙。公司虽然没有明确这样的做法。但算是潜在规则，每个月十号才发上月工资，就是防止发生有人拿了工资后直接走人的情况。一般放弃当月月薪的公司也都不会强留。李庆想了想，又道：“你上班前应该有签竞业协议的，三年内不能去同行业公司上班，否则是要负法律责任的。”他说这句话的意思，其实是在试探方圆是不是准备跳槽去其他公司。其实竞业协议就是一纸空文，陆氏其他手游公司不知道有多少都是从听海动漫出来的。陆氏游戏界甚至开玩笑说，听海动漫是手游人才培训基地，这不可能的。我准备休息一段时间，然后回老家看看。”方圆随口应付道。李庆见方圆也是个老油条，也就没再说什么，于是道：“那行，等会你把工作交接好，把离职单给我签字就成了。”说完又对金耀道：“等会方圆的手头上的工作，你一定要负责交接好，不要等人走了出什么问题，到时候我可就只找你。另外，项目进度也不要耽误了。”李总，你放心，我一定会安排好的。”金耀微笑道：“好好搞，辛苦这段时间，争取暑假前项目上线。暑假学生多，用户多，等我们游戏火了。”我请你们去吃饭唱歌。李庆见金耀恭恭敬敬的，心情大好，随口吹了个牛逼，然后才转身出去了。啧，暑假前上线，他不是在做梦吧？年底前上线就阿弥陀佛了，还等游戏火？先找几个牛逼的美工再说吧。就这建模，跟儿童积木拼凑的一样也能火，除非玩游戏的都瞎了眼。
。等李庆走远，金耀这才跟方圆吐槽起来，也不知道公司怎么想到，原本一直是做二 D 游戏的，不知道为什么突然脑子发热，非要做三 D 游戏，可惜又没那个技术，而且又没有三 D 美术人才。做出来的人物形象简直就跟七八年前的游戏一样，一个个切面分明，也不知道哪来的自信，觉得游戏会火。方圆，这是你的离职表，填好后你自己送到行政部去。陈星云踩着高跟鞋，啪嗒啪嗒的从门外走了进来。金耀立刻闭了嘴，自己在办公室内吐槽几句就算了，要是被外人听去就不好了，毕竟他还要吃这碗饭，可不能丢了。方圆接过离职表看了看，这也是他第一次见离职表，上面列出了一条条的交接事宜，然后需要找对应的人签字。如果以后发生什么事情，就会找对应签字人，做得非常详细。于是方圆让金耀帮自己看下星星，他先打开电脑，删除了里面一些私人文件，并且对 C 盘外所有盘都做了格式化，然后找来网管，检查了电脑设备，没问题后，让他签了字，又去找了前台，确认桌椅没问题签字。最后就是金耀这边的工作交接，金耀安排给了江涛。等交接完，江涛签字后，基本上算是完事了。只要自己的直属上司金耀签字，再找李庆签字后，他就正式和这家公司没有任何关系了。别看事情好像不多，但是却非常琐碎。忙了一上午才搞好，眼看就要吃午饭，这期间星星也特别乖巧，趴在方圆的桌子上画画，只是不时的抬头确认爸爸没有走远。但方圆看过来的时候，立刻给他一个大大的笑脸。方圆，我们订了午饭，你要不要吃？罗海玲道：“你们订了哪家的？”方圆随口答道：“手下没有停歇，他正用一个纸盒子在收拾自己的私人物品。”琼州老灶，怎么样？要吃点吗？还是不用了？他们家不卫生，就今年我都在他们家菜里面两回吃到过蟑螂了。方圆现在想想都觉得恶心，就你是多，我们吃了好几年，怎么从没发现蟑螂什么的？咋就全让你给碰上了？是你运气衰吧？金耀也在一边搭腔道：“你们没吃到，不代表没有。”嘿嘿，方圆坏笑道：“这饭还吃不吃呢？他们吃不吃的，方圆管不着，也不想管，反正他准备带星星出去吃大餐。”于是骑着他的小电驴，先把东西都送回了家，然后弄了点水给小家伙喝。他首次做爸爸，一点经验也没有，不知道带孩子出门一定要带水。毕竟外面的碳酸饮料或者是矿泉水，真不一定如家里的凉白开。天气热，加上一上午没喝水，当方圆用自己的大茶缸给他端上一杯凉白开后，小家伙竟然一口气给喝完了，吓得方圆一跳。哈，小人喝完水后发出一声满足。星星，你渴了要告诉爸爸哦，你不说，爸爸怎么知道你渴了呢？方圆蹲下身子，把小人的头发给解开。刚才回来的路上，太阳实在太晒了，以至于他头发都湿漉漉的。妈妈说，大人做事的时候不能随便打扰。小家伙看着方圆的眼睛，很天真地道。方圆听了，莫名的有些心酸。他也不知道蓝彩衣这样的教育方式对不对，但是小人儿却乖巧的让人心疼。在家里休息了一会，方圆这才带着星星出了门。但这次没走远，直接去了附近的百盛商场。除了吃饭外，方圆准备给小人儿买一件防晒衣和遮阳帽，不然这天气太晒人了。爸爸，花儿渴了怎么办？他们也想喝水了吧？因为离家不远，所以方圆没再骑车，而是拉着小家伙，顺着马路的树荫往前走。因为中午天热的原因。路边花坛上的花朵有点眼巴巴的，有气无力的样子，小人有点为他们担心。别担心，等下会有洒水车来给他们浇水的。方圆把他抱起来道：“真的，当然是真的。”他话刚落音，就听见熟悉的“生日快乐歌”的声音，明显的是洒水车来了。洒水车过去，马路两边的草木花朵立刻恢复了朝气，迎风招展，小人的心情仿佛都为之好了起来，搂着爸爸的脖子，开心极了。两人来到百盛，首先到楼上去吃饭，因为方圆知道自己的饭量大。所以依然去吃了昨晚的东北菜，等吃饱喝足，一大一小两人手拉着手，挺着肚子，径直来到儿童服装区。两人一边消食，一边挑挑拣拣，买了一件小斗篷防晒服、猫耳朵遮阳帽，另外还给他买了个小兔子造型的小水杯，这样出门就不愁没水喝了。方圆自己也买了一个全棉的单肩背包，空间挺大的，为了是带小人出门的时候可以带些鸡零狗碎的东西。商场里有家儿童游乐场，两人路过的时候，看着里面滑滑梯、海洋球、蹦蹦床和玩耍嬉闹的小朋友，小人就走不动路了。看着小人满脸渴望的样子，方圆哪里能狠得了心拉他离开？于是拉着他走到游乐场门口。方圆从来不知道，一个小小的游乐场，没有几样东西的地方，收费的价格竟然如此之高。他是按次收费的，单次八十，不限时间，当然也可以买卡，买卡最低三百起卖，可以使用六次机会，平均算下来只要五十一次。即使这样，方圆也感觉超贵啊。当然，你要想更便宜也不是不行，可以买一千、两千、三千的，充的钱越多，平均次数后价格就越低。但是卡的有效期是一年。不管你次数有没有用完，年底失效，感觉比他做的手游活动还坑。方圆再三考虑，充了三百块钱的卡，反正就住在附近，六次机会应该能用得完。付过钱后，再次感到孩子的钱真好挣。星星进了游乐场后，如同飞出笼子的鸟，一会钻到海洋球，一会儿爬爬滑滑梯，一会玩玩蹦蹦床，总之是一时没有停歇，和小朋友们嬉笑追逐，不知道有多开心。坐在游乐场外面看着的方圆，神情有些恍惚。
，家长毕竟不能代替同龄孩子跟他在一起。星星虽然表现得很开心，但是绝对没有这样兴奋和雀跃。所以下学期一定要让他上幼儿园，要多和同龄孩子接触。想到这里，方圆拿起了电话，他准备打电话回家，把星星的户口落实了。只有这样，等九月份的时候，星星才能正常入园。嗨、哎、呦嗨，你这大忙人，今天怎么想起来你给老娘打电话了？电话刚一接通，方妈妈就立刻对上了一句：“妈，爱你哦。”方圆在电话里闲着脸道：“老娘没钱。”方妈妈可以说警觉性非常高了。我不是找你要钱。方圆无语道：“你说爱我还不要钱？你是不是闯祸了？”方妈妈立马紧张起来，毕竟是亲儿子，也没闯祸，不对，也算是闯祸了吧？方圆解释道：“什么有的没的，你给我解释清楚。”方妈妈在电话那头怒气冲冲地道：“这个这个，我有了个女儿。”方圆吞吞吐吐地道：“什么？你再说一遍。”方妈妈生怕自己听错了，我说我有个女儿，方圆也是豁出去了。真的这么大的事情，你怎么现在才告诉我？已经生了吗？几斤几两？姑娘是哪里人？要我过去照顾不？方妈妈噼里啪啦说一大堆，话语中无不洋溢着喜气。三十五斤左右吧。方圆大概估摸了下星星的体重，三十五斤，重点好啊，重点说明体质好。什么？三十五斤？你当你生的是哪吒呀？老妈开始还没反应过来，等反应过来，那怒火蹭蹭往上冒。你这臭小子，十天半个月不打电话回来，一打电话回来就调戏老娘。你给我等着，我非让你爸去录室揍你一顿。别以为大了，翅膀硬了就管不了你。我没说现在生的啊，孩子都四岁多了，三十五斤也正常啊。方圆赶忙解释，要不然他老子真的有可能杀过来。嘟的一声，对面电话挂了。就在方圆一脸懵逼的时候，微信视频接通了。方妈妈微信视频很简单，要亲眼所见，她才相信方圆所说的是真的。妈，你就这么不相信你儿子？方圆痛心疾首道。呵，方妈妈冷着脸，绝不多说一个字。我还是不是你亲生的了？不是，方圆，还有什么想问的吗？方妈妈继续冷着脸。方圆摇摇头，没有就让我看我孙女。老是看着你这张脸，我就觉得糟心。老妈，你说话真扎心。没关系，你会习惯的。好了，老妈，你别耍宝了，跟你说正经的。你孙女名字叫方心，今年四岁。她妈妈你也见过的，就是我大学女朋友蓝彩依。当年她出国前，我们嘿嘿嘿。于是有了星星。没想到他给生了下来，我最近才知道。虽然是跟老妈说，但是方圆依然觉得有点不好意思。方妈妈教小学快三十年，大概是因为跟小朋友相处久了的原因，性格上也沾染了孩子气，也没什么心计，有什么话就会说什么，非常单纯的一个人。不过方圆一般正经跟他说话的时候，他都能听得进去。好了，你烦不烦？我都知道了，快让我看看我孙女。方妈妈催促道。于是方圆对游乐场里正在疯跑的星星招了招手：“星星，到爸爸这里来。”星星看到爸爸召唤，立刻跑了过来。大概因为玩的太疯，脸颊红彤彤的，满头都是汗水。爸爸，你喊我干嘛啊？小人站在围栏后面，努力的垫着脚尖，争取把头多伸出来一点。方圆站起来，把身子弯下，然后把手机对着了他。祖孙二人就这样相隔百里，第一次见了面。猛地面对面，小人往后缩了缩，然后小声的对方圆问：“爸爸，他是谁啊？”“他是爸爸的妈妈，也就是你的奶奶。”方圆小声解释道。“哦，原来他是 grandma。”星星听到他明白的事情，立刻开心的答道：“对。”我是你 grandma， 方妈妈在电话那头眉开眼笑。从手机上看，小家伙的眉目间跟方圆小时候太像了，看来傻小子不是喜当爹。方妈妈因为是老师，简单的一些英语日常用语她还是懂的，但是从她口里说出来却带有浓浓的琼州味。星星一时没听懂，来跟奶奶打个招呼。奶奶好，我是爸爸的宝宝星星。星星挥动着胖乎乎的小手道：“你好啊，真是可爱的小姑娘，应该让你爷爷来看看你，可惜他刚才出去了。”方妈妈有些遗憾地道：“星星今年几岁了？”方妈妈接着问道。星星今年四岁了，星星脆生生地道，接着很好奇地问道：“奶奶，你住在哪里啊？爸爸不是你的宝宝吗？为什么你不跟你的宝宝住在一起？”方妈妈一开始没反应过来，然后大笑道：“那是因为我家宝宝不听话，长大了翅膀硬了就飞走了呀。”方圆，好了，你去和小朋友玩吧，我跟你奶奶说会话。方圆移开手机，对小人道：“臭小子，我还想跟我孙女说话呢，跟你有啥好说的？”方妈妈不满地道：“我有正事跟你说呢。”还有事？难道你还有一个儿子？行啊，老娘小看你了，妈。是这样，宝宝是在国外出生，身份证和出生证都是国外的，在这边上不了幼儿园。想要入这边中国籍，必须要夫妻双方的结婚证。你知道我和蓝彩依，所以我想问问爸爸有没有办法。方圆解释道。方妈妈闻言想了想道：虽说你爸爸已经退休了，但是找人给星星上个户口应该没问题。何况证件也算齐全，现在社会未婚生子多的是。方妈妈倒是想得开。方圆的爸爸方振中本是北方人，年轻的时候在琼州驻海部队服役。当兵的时候就和方妈妈谈了恋爱，复原的时候部队考虑到他的情况，让他留在了琼州，在琼州下面的东湖镇当了一名基层民警。
，你们先在外面嘛。看小丫头满头大汗的，要让她多喝水。”方妈妈这么一说，方圆有些恍然，她好像又忘记带水了。你说你自己都照顾不好自己，怎么能照顾好孩子？我看还是我过去帮你带算了，毕竟是自己的儿子。方圆一皱眉头，方妈妈就知道她在想什么。你过来住哪儿？我租的房子就那么大，你又不是不知道。方圆随口道。方妈妈闻言沉默了一会，道：“我跟你爸爸没什么本事。”没有钱给你买房子，我妈，你说啥呢？你们奈把我养这么大，我已经很感激了。我买房子那是我的事情，我自己会挣钱买房子的。过两天我跟你爸一起去你那里看星星。方妈妈没再说什么，不过语气显得有些低沉，连跟星星再见都没说，就挂了电话。方圆忽然觉得眼睛有些湿润。方妈妈当了一辈子老师，工资从一两百块涨到现在两三千，勉强够生活，哪里还有结余？爸爸方振中的工资也是这几年才稍微高了点。当年方圆上大学还是外公给的钱。方圆的外公就是陆氏梁家村人，梁家村就坐落在陆氏最为有名游龙湾鹿鸣山脚，整个村子以捕鱼为生，方圆外公自然也不例外。但是捕鱼也是一个靠天吃饭的职业，外公的父亲，也就是方圆的外太公，一次出海捕鱼就再也没回来，外太奶奶一个人把外公拉扯大，其中辛苦自然可想而知。外公长大后自然也成为了一名渔夫，然后娶了外婆，生下了方妈妈梁慧茹。在方妈妈七岁的时候，夫妻二人一起出海捕鱼，遇上了风暴，最终回来的只有外公一人。从那之后，外公卖了船，再也不下海捕鱼，承包了后山，开始种植水果，并且供方妈妈读书。他再也不想自己的后代世代渔民，所以方妈妈最终成为了一名人民教师，自然也就从没有下海捕鱼过了。十几年前，陆氏大力发展旅游业，外公的村子被拆了，原本承包的山头也被征用了，外公因此获得了一大笔补偿。当然，在当时来说不算少了，村里很多人拿着这笔钱在城里买了房，做起了生意。外公因为年纪大了，不想再折腾，于是搬到了东湖镇，和女儿女婿一起住，正好帮忙照顾方圆。但是方圆外公对大海的感情非常复杂，是敬畏，是如沐，是眷念，更有恨。他离不开大海，所以几年前游龙湾终于建设好了以后，他想再去梁家村原址买套房子，才发现根本买不起。当年的梁家村成了度假村，外公承包的山头成了半山别墅，均价每平七万多，一套别墅几千万。当年的补偿款看似很多，但是现在估计连厕所都买不起。加上这几年的消费，外公失望之余大病一场，花费的更多。外公病好了之后，就再也未提此事。但是方圆知道这是外公的一块心病。老人都有落叶归根的说法，年纪越大，念头越深，可是连根都没有了。最终外公郁郁而终。当年方圆毕业后来到陆氏，不无抱着希望通过自己的奋斗，能在鹿鸣山上买一套半山别墅的野心。只能说没出校门的学生太过天真。几年的磨砺，最终野心变成了野望。但是这个念头他却从未放下。小家伙在游乐场里疯玩了一个多小时，头发都汗透了。方圆让他坐下来歇一会，但是还没一分钟就被其他小朋友给拉走了，最后也只能随他去了。爸爸，宝宝渴了，宝宝想喝水。终于，小家伙又累又渴，跑过来对方圆说道：“中午，方圆刚让他如果渴了就告诉自己，星星也照做了，但是方圆也没带水啊，这就尴尬了。要不你先出来吧，爸爸带你去买水喝。”方圆跟他商量道：“小家伙想来是真的渴了，也不玩耍了，很痛快的走了出来。出门的时候，游乐场阿姨还在他胖乎乎的下手上盖了个章，只要有章，今天一天内随时能过来继续玩耍，这点倒是挺人性化的。”小家伙出来后，方圆把他头发解开散散热，裙子前后也全都汗湿了。方圆有点不知道如何是好。百盛商场里面空调冷气非常充足，他怕小家伙歇下来后会着凉。方圆看其他小朋友父母，有的带了替换的衣服，有的给小朋友背后塞上一块毛巾。之前他还有点不理解，现在才明白了，看来带孩子也是处处有学问。但是现在只能委屈星星了，谁叫他爸爸没经验呢？于是方圆拉着小人的手，两人刚走出游乐场，正好看到对面有一家鲜榨果汁，不由得眼睛一亮。来到店前，方圆对垫着脚尖往上看的小家伙道：“你想喝什么果汁？”嗯，小家伙想了想。我要喝西瓜汁，这个季节正是吃西瓜的时候，所以西瓜汁也最便宜。于是方圆给他要了一大杯，觉得这样挺好，既解决了口渴问题，又解决了小人多吃蔬菜水果的问题，以后可以多让他喝些鲜榨果汁。爸爸你也喝。小家伙拿到果汁后，很懂事的让方圆先喝。爸爸不渴，你自己喝吧，不过要注意拿好，不要掉下来了。看着小人胖乎乎的小手捧着一大杯果汁，摇摇晃晃的样子，有点担心会掉在了地下。才不会呢，宝宝力气可大了。小家伙说着就放开一只手。做个大力的动作，却不知道，因此他手中的果汁立刻掉了下去。方圆下意识的伸手去接，按说以他的身高，弯下腰再伸手，果汁应该早就落地了，可是意外的被他稳稳当当的接在了手中。爸爸好厉害！小人双眼放光的赞叹道。不光是他感到惊奇，就是在吧台后面的几个营业员妹子都是满脸惊奇。先生你好厉害，你的速度真快。虽然知道他们是在夸赞自己，但是方圆听着怎么都觉得不舒服。为了防止小家伙再次把果汁掉在地下。方圆找了一家饭店门口的等位椅上坐了下来，正好也让小人休息一会。小家伙想来是真的渴了，厉害，一大杯果汁不一会儿就被他喝完，然后满足的打了个饱嗝，拍了拍自己的小肚皮。
。方圆看了眼小家伙甜甜的小肚子，小家伙有点胖，整个人都肉乎乎的，虽然看起来很可爱，但是在同龄孩子里，他稍微有点超重了。不知道是不是因为跟他喜欢吃肉有关，还是因为在国外的时候运动少了，看来以后不但要注意他饮食，还要让他多运动才行，不要真成了一个小胖妞，那就不好了。喝完果汁，小家伙自己跑到垃圾桶前，把塑料杯给扔了进去，然后才走过来拉着方圆的手：“爸爸，我们回家吧。”两人手拉着手走了几步，小家伙速度慢了下来，有点走不动的样子。想来刚才疯玩的太厉害了，于是方圆蹲下身子，让他趴在自己背上，把他给背了起来。其实方圆自己平日里也是没有多少运动，所以几年来体力直线下降，稍微走多点路就觉得人乏腿酸的。但是最近几天他明显感觉自己体力有所提升，背着个小家伙根本就没多少感觉，非常轻松。等出来百胜也才四点多钟，但是外面的太阳已经感觉没有中午那么厉害了。加上刮起了微暖的海风，干燥的空气仿佛都有点湿润，吹在人脸上微微有点熏人。小家伙搂着爸爸的脖子，趴在他的背上，一双大眼睛这里瞅瞅，那里瞧瞧，渐渐的睡意涌了上来，于是趴在爸爸的背上睡着了。方圆感觉到小家伙安静下来，在自己耳边发出均匀的鼻息声，就知道他一定是睡着了，也不打扰他，放慢了自己的脚步，慢慢的向家走去。方圆自己也很享受这一刻，碧蓝的天空，橘黄色的阳光，郁郁葱葱的树木，炸紫嫣红的花草，暖暖的海风，无不让人迷醉。还有紧贴他背上的小人儿，路是真的是一个好地方。他愿意时间暂停，一辈子这样行走下去。回到家里，方圆没有叫醒小家伙，而是把他放在了床上，让他继续睡。而他自己开始收拾上午从公司带回来的私人物品。等摆弄完，方圆打开电脑坐了下来。当初为了玩游戏配置的电脑，虽然配置有点过时，但是运行起来依然非常流畅。趁着小人睡着的机会，他有点迫不及待地验证脑中关于一时空电脑知识。传统计算机是二进制的衍生，任何一种语言或者程序运行都脱离不了它的藩篱。但是，一时空的电脑完全不同。它通对电脑电瓶信号的自定义，形成一种螺旋算法。它更加的精细和复杂，但是对机器的利用却更全面和广阔。然后在这基础上衍生出 DH 语言，于是方圆配置起 DH 语言的运行环境。因为《程序员的自我修养》这本书中，从计算机的诞生到语言的制作流程都非常详尽，所以方圆按照步骤来一步步的操作，并没有多大的困难。加上他本身也是程序员，在使用和展示界面上，甚至还对其进行了优化，使得它更加人性化，更加贴近于现实世界。爸爸，你在干什么呀？全神贯注的方圆听到背后的说话声，看了眼电脑时间，不知不觉已经快两个小时了。转过身去，小家伙已经自己爬坐起来了，正坐在床上，还揉着还有些迷糊的眼睛，抬头看向窗外，天已经完全黑了下来。方圆站起身子，帮小家伙换了一身衣裳，晚上有点凉，所以给他换了自己带回来的长袖长裤，把他的头发重新扎了起来，又用凉水给他洗了把脸，小人这才彻底清醒过来。爸爸，晚上我们吃什么？小家伙清醒过来。首先问的就是吃的问题，方圆，睁眼就吃，你不怕变成小猪猪吗？方圆忍不住说了一句，没想到小家伙没说话，只是用他那双大眼睛递了他一眼，仿佛在说：“你自己这么胖，还好意思说我？”方圆，看来自己一定要减肥，给小人做个带头的榜样才行。今晚出去一定要多吃一点，从明天开始控制饮食。晚饭自然还是去百盛吃，路边的小摊小贩，方圆怕不卫生，吃坏小人的肚子，大店应该会好些，但是长期在外面吃也不是个事啊。看来自己要学会做饭才行。而且真的要做饭，恐怕还要换个房子。现在的房子太小了，厨房、客厅、卧室全都连为一体的，做点简餐还可以。要是真的日常生活做饭，估计用不了多长时间，整个家估计都要镀一层油。想到这里，方圆就头痛。什么时候自己才能买一套属于自己的房子？至于半山别墅的目标，目前来说只能想想。因为中午吃的东北菜油荤太大，所以晚上去了一家名叫小菜园的饭店，里面的菜式多为这菜和蔬菜，口味也清淡了许多，分量自然也不多，每一份也就几筷子的事情，和中午差不多的价钱。方圆感觉自己完全吃不饱啊，最后吃能就着菜汤吃了八碗饭，才在服务员怪异的眼神中结账离开。吃过晚饭，自然也不急着回去。方圆于是拉着小家伙，两人在百盛商场里面闲逛起来，顺便消消食。爸爸，我能养一只小狗狗吗？走着的星星忽然抬头对方圆道：“不行，爸爸不是说过了吗？家里房子太小了，养了狗狗没地方给它住啊。”方圆低头解释道：“他不知道小人为什么又提到这个问题。”哦，那我可以买个玩具狗狗吗？小家伙忽然话锋一转。这倒可以，方圆随口道，话一出口才反应过来 ，M 自己不会是被套路了吧？小家伙听见爸爸答应了，兴奋的哇的一声，放开拉着爸爸的手，转身就跑到旁边的店里，口中还急吼吼地道：“狗狗，小狗狗，我来邀。”方圆顺着玻璃橱窗看去，里面是一家玩具店，里面摆了一溜排的小狗玩偶，各种颜色的都有，但是摆放的位置有点低，如果以孩子的身高，正好在他们的视野里，反而大人会忽视掉。不得不说，店家的确很精明。小家伙跑进店里，自己挑选了一只白色的小狗，毛茸茸的，非常可爱，头上还戴着一顶飞行帽。方圆一看，价格三百二十八，把他吓了一跳，就这小东西，价格竟然这么贵。店员好像看出方圆的犹豫，于是走过来解释起来，无非就是他们买的是迪士尼官方正品，材料好
、做工一流，而且不掉毛、掉色，不会对孩子的健康造成影响等等。其实方圆只是震惊了一下，并没有不准备买，毕竟答应过了小人儿，吐出去的唾沫定出去的钉，说话就要算数，失信于孩子会造成信用缺失，孩子再也不信任你了。方圆掏出手机付了钱，小人开心极了，抱着小狗恩玛恩玛的亲了几口，然后对方圆招了招手，让他弯下身子。怎么了？方圆有些疑惑。小人垫着脚尖，在他脸蛋上啪叽重重的亲了一下，谢谢爸爸。方圆瞬间觉得这个钱花的值了，顺势一捞，把小家伙抱了起来，架在自己肩膀上，出发。我们继续逛街。还没走几步，方圆的电话响了，打开一看，是方妈妈打来的。妈，下午才打过电话，你就又想我了？要不我回家住几天？方圆笑嘻嘻地道：“回来干嘛？白吃白喝，临走还要偷拿拽带。”电话那头并不是方妈妈，而是方爸爸，立刻对了方圆一句：“爸，我妈呢？”方圆赶忙陪笑道：“他真的有点发怵。”方爸爸信奉的棍棒底下出孝子，从小到大没少被他教育。怎么，跟你老子一句话都不愿意多说了吗？方爸爸在电话那头道。方圆不需当面见人，就能脑补出方爸爸此事吹胡子瞪眼的表情。那哪能呢？嘿嘿，爸爸，托尾音，您老人家找我有啥事？方圆陪笑道：“心想打不了你，骂不了你，但是我能恶心你。嗯，乖儿子，你妈妈和我正在你门外呢，你是没下班吗？还有我孙女哪去了？”已经这么晚了，怎么还不回家？小孩子晚上不能在外面待太晚。方爸爸毫不在意，神色淡定的在电话那头噼里啪啦说了一大通。方圆悄悄把手机拿离耳朵远一点。你有没有好好听我说？是不是把电话离开了？忽然听筒里传来一阵咆哮。没有，没有，哪能呢？方圆赶紧把手机拿进。你小子，我还不知道你，赶紧给我回来！说完，啪嗒把电话给挂断了。方圆有点无语，盯了会手机。老爸这性格是提前到了更年期了吗？可是他的更年期什么时候才过去啊？已经持续了二十五年了呀！爸爸，你怎么了？骑在他肩膀上的小人儿有些担心的揉了揉方圆的头发。没什么，爷爷奶奶来看宝宝你喽。Grandpa and Grandma， 小家伙闻言很是喜欢，小腿乱动。你很喜欢爷爷奶奶吗？方圆有点好奇，他应该从未见过方爸爸、方妈妈，为什么表现的极为兴奋和期待？嗯嗯 ，Sophie 也有 Grandpa 和 Grandma， 他每个星期天都回去他们家。他的 grandpa 和 grandma 都会给他做好吃的，买好玩的。我也想要 grandpa 和 grandma。妈妈说爷爷奶奶不在 New Zealand， 他们在 China。小人儿虽然中文夹杂着英文，但是方圆听得很清楚。别的小朋友都有爸爸、爷爷和奶奶，只有他没有，应该很难过吧？方圆把他从肩膀上抱了下来，拥在怀里，紧紧的。方圆抱着宝宝，迅速的赶了回去。他怕自己回去晚了，老爸又要啰嗦半天。方圆抱着宝宝来到出租屋，只见方爸爸靠墙站着，方妈妈坐在一件行李包裹上休息。方爸爸长得高高壮壮，虎背熊腰，四方脸，标准的北方大汉。虽然老了，但是年轻的时候当兵养成的习惯，腰杆笔直。而方妈妈完全相反，身材又瘦又高，皮肤白皙，微微有点驼背，脸上虽然有皱纹，但是可以看得出年轻的时候一定是一位大美人。爸妈，你们怎么这么晚了还过来？可是两位老人现在哪里还顾得上他，根本就不回答他的话，直接围了上来，仔细打量起星星来。星星，叫奶奶好，爷爷好。方圆对怀里的星星道。小家伙先是有点畏惧，往方圆怀里缩了缩，然后转头看了看爸爸，看他鼓励的眼神，于是小声地道：“爷爷好，奶奶好，哎，你也好。”两位老人答应了一声，脸上笑开了花似的，特别很少有笑容的方爸爸，笑的那个叫灿烂，吓得方圆一跳：“你叫什么名字啊？今年几岁了？”方妈妈发挥她多年老师的特长，语气温和，让有点紧张和害怕的小人很快就放松下来。“我叫方心，今年四岁了，我属小兔子。”放松下来的星星落落大方地道：“来，让奶奶抱抱。”方妈妈笑的那叫个开心啊，伸手要抱他。小人看了方圆一眼，见爸爸点了点头，这才张开他的手臂。还是让我来吧，你身体不好。方爸爸在一边赶忙抢先伸出了手，你起开。方妈妈伸手就把他给拨开，顺势还白了他一眼，然后满脸笑容的就把小家伙抱到自己的怀里来，变脸之快让父子二人咂舌。妈，爸，你们怎么这么快就过来了？方圆打过电话，他其实就知道父母肯定会过来，但没想到来的这么快，这还快？要不是你爸不见个人。我们早就到了，方妈妈闻言抱怨道：“原来方圆打电话的时候，方爸爸正好和朋友出去钓鱼了。方妈妈当时就准备过来，但是一时找不到方爸爸人，他也没办法。左思右想，最后去超市买了一堆零食和玩具回来，然后又在家待了一个多小时，快吃晚饭了，方爸爸才回来了。这让方妈妈好一顿抱怨。等听闻方圆的事后，他也惊了，两人立刻急匆匆的赶了来。你们吃晚饭了没有？从东湖镇到路市开车要三个多小时，看情况，他们应该没来得及吃晚饭。吃个还没吃呢。方爸爸瞪着眼睛。”本来准备说吃个屁，但转眼看到星星搂着方妈妈的脖子，歪着脑袋偷偷的瞧他，立刻脸色一变，满脸笑容，把脏话给吞了回去。在旁边看得清楚的方圆目瞪口呆，厉害了我的爹！那我带你们出去吃饭。
。方圆见看向他的方爸爸，脸色再次变过来，于是赶忙道：“不用了，我买了不少零食，我们在高速服务区的时候吃了点，现在不饿。”方妈妈赶忙阻止道：“既然你们进服务区了，干嘛不吃点东西？光吃零食怎么行？你小子就知道浪费，服务区里的东西有多贵，你又不是不知道，一点也不知道节约。”方爸爸立刻瞪大了眼睛：“方圆，既然这样，你们先进来吧，不要站在门口说话了。”方圆赶忙打开门，不想跟方爸爸争论下去，不会有什么结果。啧，这小子什么态度？方爸爸见方圆不接他话茬，感觉没劲。方妈妈在他胳膊上拍了一下：“你这老家伙也少说两句，儿子也是为我们好。”方爸爸其实也知道，但是就是忍不住说：“嘿嘿，陪笑两声道，老婆，你把星星给我抱会，别累着自己。”方妈妈哪里不知道他只是想抱孙女，才把话说的这么好听，白了他一眼，但还是把星星递给了他。来，爷爷抱了，你看爷爷给你买了什么。方爸爸身强力壮，一只手就把星星抱了起来，另外一只手还拿起方妈妈身后的行李袋，里面有方妈妈买的零食和玩具。进了屋，方爸爸把行李袋打开，从里面拿出一大堆零食，而且都是一些进口食品，泰国的海苔、美国的威化、丹麦的饼干、瑞士的糖果等等，没有一样便宜货。另外还有一只小熊玩偶，一大盒积木，看材质就知道是高档货。方圆表示，长这么大，方爸方妈就没给他买过这么贵的零食，更别提玩具了。小家伙开心的如同掉进米缸里的小老鼠，脸上的笑容就没停过。两只小酒窝都洋溢着幸福，于是小家伙坐在床上，把小兔子、彩虹小马、小熊和小狗一字排开，然后用积木给他们盖房子，玩得忘我。乘此机会，方圆和方爸爸、方妈妈说起话来。星星眼睛眉毛简直长得跟方圆小时候一个模样啊！方爸爸进屋后，眼睛就没离开过星星。还有小酒窝，方圆笑起来也有酒窝的，可好看了。方妈妈自然也不例外，看着星星，觉得自己运气太好了，这就做奶奶了。之前还为方圆娶媳妇发愁呢。酒窝，他那里有酒窝了。你看他现在胖的跟个猪一样，肯定天天在外面大吃大喝。方爸爸见方妈妈称赞方圆，心里就觉得不爽利。方妈妈斜了他一眼，他长得胖还不是遗传你？要是像我，怎么吃都不会胖。方爸爸立刻不做声了。方圆在旁边偷笑，还是老妈厉害。方爸爸见了，自然更加不痛快了，于是瞪着他道：“星星什么时候来的？星星妈妈什么情况？还有你在上班，哪有时间带孩子？请假了吗？”一连问了好几个问题。方圆看了眼星星，见他没注意这边。于是小声跟他们说起来蓝彩衣的情况，真是苦了彩衣这姑娘，多好的人啊！当年要不是你外公，你们现在应该已经结婚了吧？方妈妈说着说着就伤感起来，现在说这么多干嘛？方爸爸见方妈妈伤心起来，皱了皱眉头道：“既然彩衣愿意把孩子生下来，说明他还对方圆有感情，让他努力下还是有希望的嘛。”原本有些悲伤的方妈妈闻言，双眼立刻亮了起来，拉着方圆问道：“你跟我说说，这次彩衣见你是个什么态度？你们还有希望复合吗？这我哪知道？”方圆挠了挠头，他真不知道蓝彩衣的态度，说冷淡又不冷淡，说热情又不热情，一种既熟悉又陌生的感觉。我怎么生了、啊、你这么个笨蛋？方妈妈不满地道：“就是，你看他现在胖成这样，彩衣怎么还会喜欢他？”方爸爸在旁边插话道。方妈妈闻言立刻炸毛了：“哪里胖了？哪里胖了？他只是撞了而已，还不都是你遗传的？再说胖又怕什么？减减肥不就瘦下来吗？瘦下来还不是一个帅小伙？”在方妈妈的气势下，完全不敢反驳。你上班带孩子不方便，要不让星星跟我们回老家，或者我们留在这里帮你带。方爸爸岔开话题道：“留在这里，房子就这么大，留在这里，你们住哪儿啊？再说彩衣把星星交给了我，我自然要对他负责，我自带就行了。那你上班怎么办？我今天刚把工作辞了。”方圆知道瞒不住，索性摊开了说：“什么？”方爸爸闻言立刻瞪大了眼睛：“好好的工作，怎么说辞就辞了？一点定性都没有，能干什么大事？你当了三十多年的片警，干什么大事了？”方圆习惯性的对了一句，立刻就知道坏事了。方爸爸那个气啊，眼睛一瞪就带发作，却被方妈妈给制止了。好了，别刚见面就吵起来，还有孩子在呢。父子二人闻言对视一眼，很有默契的偃旗息鼓。方圆想了想，还是解释了起来。其实辞职并不是因为星星，之前我就已经有这个打算了。虽然现在的公司工资还行，但是已经完全没有上升的空间，再待下去以后估计也就这样了。所以打算自己干点别的。我想趁着还年轻搏一搏。两位老人闻言不做声了。最终方妈妈首先开口道：“你也带了。”我跟你爸没什么本事，一辈子也没挣到什么钱，以后只能靠你自己。你只要想好就成，真失败了就回来，大不了我和你爸养你，还能少你一口饭不成？方圆，妈，妈，你晚上带星星睡，我和爸打地铺。方圆从柜子里找出备用的被子，以前方爸爸和方妈妈也来过他的出租屋内，每次都是他们睡床，他自己打地铺。不用，今晚跟你爸爸去旁边旅馆住一晚。方妈妈制止道：“去旅馆干嘛？随便对付一晚不就行了？何必浪费那个钱？”方爸爸不满地道。你自己什么德行，自己不知道吗？睡着了，呼噜声能把房子都给震塌了。我们就算了，你让星星晚上怎么睡？方妈妈说的非常有道理。
。方爸爸不好意思挠了挠头，但他依然有些嘴硬，小声嘀咕道：“打呼噜又不是我想的，我也没办法呀。”妈，没必要吧？也就一晚上。再说小旅馆也不卫生，还是在我这里算了。方圆觉得父母过来一趟，让他们住旅馆有点过意不去。谁说的？你以为现在还是过去啊？旅馆床单被套都是统一清洗公司清洗的，牙膏牙刷都是一次性的，每天定时打扫消毒，恐怕比你这猪窝都干净。方妈妈有理有据。很有说服力地道，那好吧，随便你们。方圆嘀咕了一声，把被子放回了柜子里。星星，晚上要不要和爷爷奶奶去宾馆睡觉啊？晚上让奶奶给你说故事好不好？方爸爸对正忙活着给小动物盖房子的星星道：“说什么胡话呢？宾馆被子多脏，什么人都睡过。小孩子皮肤嫩，染上什么皮肤病可怎么办？”方妈妈瞪了他一眼，斥责道：“厉害了，我的妈！这双标真厉害，变得也太快了吧！我们早点走吧，让方圆给星星洗漱，早点睡觉。”小孩子睡得太晚，影响身高。方妈妈继续说道。方圆这才想起，蓝彩依林走的时候好像有交代过，晚上九点前就要让星星睡觉。现在又听方妈妈这样说，难道真的有科学依据？星星再见，明天早上爷爷和奶奶再来看你。方妈妈和星星打了声招呼，招了招手。你们要去哪里？小家伙停下手中的动作，满是疑惑的看着方妈妈和方爸爸。天黑了，爷爷奶奶要去宾馆睡觉了，你要早点休息哦。方爸爸坐在床沿，轻轻揉了揉小家伙的脑袋。小家伙闻言，立刻放下他手中积木，胖乎乎的小手抓住方爸爸的大拇指：“我也要去，宝宝也要去。”你爷爷打呼噜声音太大了，晚上会吵着你睡不着觉的。”方妈妈在旁边哄道。小家伙闻言，歪了歪小脑袋，然后问道：“呼噜，呼噜，跟小猪一样吗？”方妈妈闻言哈哈大笑：“对，就跟小猪一样。”方爸爸不但没生气，反而憋着嗓子呼噜几声，逗得小家伙咯咯笑了起来。方圆在旁边有些目瞪口呆，他小时候要是敢跟方爸爸这样说话。绝对会被吊起来打，嬉闹了一阵，方妈妈提醒方爸爸要走了，方圆要送他们，被他们给制止了。孩子还这么小，你怎么能把他一个人留在家里？出了意外怎么办？我跟你爸又不是孩子，要你送什么送？方妈妈言辞拒绝了。方圆想了想，就随他们去了，反正宾馆就在楼下不远。等他们走了后，方圆带着小人洗了个澡，洗澡的时候，方圆负责给他洗，他自己拿着刷牙杯子接水玩，拨的到处都是。原本穿着衣服给他洗澡的方圆，全身都被打湿了，小家伙却显得极为开心。故意往他身上泼，然后方圆吓唬他反击回去，引得他高声叫着笑着。刚下楼的方爸爸和方妈妈仿佛听到小人的笑声，回头看了一眼。方妈妈道：“方圆孩子都有了，总不能还让他租房子住吧？我看我们还是凑一点钱，给他买套房子。说的简单，就我们手头上那点钱够干什么？而且买房子在哪里买？是在耶城买，还是在陆氏买？耶城是琼州的省会，房价自然不便宜。陆氏虽然不是省会，但是作为重点开发的旅游城市，价格比耶城还贵。”就陆氏吧，爸爸死都想回陆氏，也算圆了爸爸的心愿。我们钱不够就按揭，先把首付凑出来。方妈妈咬咬牙道：“按说夫妻一个老师，一个警察，都算是有政府编制的。虽然退了休，但是每个月都有退休工资，生活应该很轻松才对。但是琼州这几年房价涨得太快了，琼州大力发展琼州旅游业，琼州走上了发展的快车道，成了旅游和度假的圣地。经济迅速发展的同时，消费水平自然也是无限拔高。”全国各地的有钱人都来琼州买房，当做休闲度假之用，房价自然也就涨上来了。那行，明天我们跟臭小子商量一下，听听他的意见，凑一凑看看。实在不行，就先买小点的，总比在外面租房子强。方爸爸下定决心道。方妈妈闻言没有做声，缩了缩背。原本有些驼背的她显得更加佝偻，也不知是因为觉得有压力，还是因为陆氏晚风较凉。方爸爸看到了，一只手伸过去，悄悄地拉起了她。方妈妈愣了一下，白了他一眼，都多大年纪了，还手拉手，你也不害臊。但是终究没有松开自己的手，你自己在床上玩一会，爸爸去洗澡，你别乱动哦。方圆把小家伙擦干，抱到床上。好，小家伙自己把小睡衣套在脑袋上，放出沉闷的声音。方圆悄悄伸手帮他一把，这才正确的穿到了身上。看他衣服穿好，方圆没再管他，而是转身去了浴室。他现在全身都湿漉漉的，衣服粘在身上极不舒服。等方圆洗完澡，把换下来的衣服搓了搓，再出来的时候，发现小人已经睡着了，怀里抱着新买的狗狗玩偶、哦，旁边小熊、小马和小兔排成一排。方圆把他玩具都悄悄拿走，盖上被子，坐在床沿上，看着熟睡的小人仿佛就是一个天使，也不知道梦见了什么，嘟囔了一句，也听不清他说什么。接着耷巴着嘴，露出轻轻的笑容。方圆被他感染，不自觉的也笑了。就在这时，他的电话响了。方圆习惯性的看了下电话号码，是蓝彩依打过来的。蓝彩依的手机号码出国后就停了机，但是方圆一直没舍得删。三年来，天天都盼着有天他能突然想了，几乎成了他的梦魇。现在真的想了，条件反射性的满是激动，但是激动过后却潸然一笑。人都见了，孩子都有了，还激动个什么劲？喂，方圆接通电话后，小声地道：“星星睡觉了吗？”蓝彩依听见方圆压着嗓音，就猜应该是孩子睡着了。他刚睡着，要我叫醒他，让他跟你说说话吗？
。方圆小声地道：“还是不用了，让他睡吧。等他醒了，你告诉他，过几天我就去看他。”蓝彩衣在电话那头笑着说：“嗯，明天早上我跟他说，你要是没空，我可以带他去下金看你。”方圆笑着说道：“虽然嘴上说是为了星星，其实他也有自己的小心思。过一段时间吧，星星的事情我还没跟我爸妈说呢。等我这边弄好了，正好让他见见外公外婆。”蓝彩衣语气显得有点萧索。声音之中更是难掩的疲惫，方圆有点担心，想要开口询问，又觉得自己没有立场，最终实在放心不下，还是开口问道：“是发生了什么事吗？我听你声音好像很疲惫的样子，没什么，家里生意上出了点问题，等我处理好了就行了。”蓝彩衣明显不愿意多说，方圆也不好再问下去，一时间两人相互无言，不知道是因为分开太久，不知道说什么，还是因为真的没有什么可说的了。明天我再给你打电话吧，你跟星星说，妈妈想他了。蓝彩衣首先开口打破了沉默。哦，嗯，好的，那你早点休息。方圆一时间想不出说什么，有些慌乱地道。等听见电话里头传来嘟嘟的忙音，这才有些后悔自己嘴笨。恼怒的在屋内转了一圈的方圆，一脚踢到电脑椅，痛得他吸了口凉气。等看到电脑，眼睛一亮，这才想起昨晚没写完的代码，于是把手机往床上一扔，立刻忘记了蓝彩衣。有电脑谁要老婆？电脑比老婆好玩多了。方圆沉迷于代码中不可自拔。等被自己的尿给憋醒的时候，看了下电脑时间，已经深夜两点多钟。起身舒展了一下身子，发现自己完全没有困意，于是撒了泡尿，把星星踢掉的被子重新盖好，又继续沉迷到代码中无。等再次回过神来的时候，天已大亮了，方圆依然没有感到多少困意，唯一就觉得肚子稍微有点饿。忽然听见身后有动静，转过头去，正好看到小家伙快速缩进空调被里，装作熟睡的样子。可是露在被子外的小脚丫却不安分，两只小脚肉乎乎的，十个小小的脚趾头张开并拢，再张开再并拢，顽皮的不得了。方圆故作不知，自言自语地道：“哎呀，太阳都出来了，小猪猪怎么还不起床？爷爷奶奶估计就要过来了，看来只能和他们一起去吃好吃的了。”方圆话刚落音，小家伙立刻一咕噜爬起来，举着自己的手道：“我早就起床了，我要一起去。”哇，这么早就醒了，真是一个勤劳的小宝宝啊！其实今天小家伙醒的的确早，大概是因为昨天下午睡了一觉，晚上又睡得早，所以一大早就醒了。哼，宝宝可是勤快了，和妈妈在一起的时候，我还经常帮他干活呢。小家伙仰着脖子，满脸骄傲的样子。方圆一边给他拿衣服，一边搭着他的话茬道：“这么厉害，你都帮妈妈干什么呀？我帮妈妈吃蔬菜，妈妈每次蔬菜都吃不完，我都会帮她吃掉。”小家伙叉着腰，得意地道：“方圆，这么厉害，那么下次爸爸蔬菜吃不完，你也帮我吃掉好不好？”方圆觉得蓝彩衣的办法的确好，可是小家伙闻言却愁眉苦脸起来，有些担心地道：“可是爸爸每次都能吃好多哎，我的肚肚就这么大，会装不下的。”小人说着。还在自己小肚子上画了一个圈，表示只有这么大。两人嬉闹一阵，方圆把电脑关了，星星自己穿好衣服。这时候门外传来轻轻的敲门声，方圆走上前去打开门，就见父母大包小包的站在门口。这么这么早，不在宾馆里多休息一会？现在还早，我跟你爸爸五点钟就起来。我们不但溜了弯，还去了超市一趟。方妈妈一只手领着个袋子，另一只手顺手拨开方圆，直接挤了进来。方爸爸跟在后面，手里还拖着一个大纸箱。这是什么东西？这么一大箱？方圆有点好奇，星星见方妈妈从门外进来，立刻从床上跳了下来，穿上自己的小仓鼠拖鞋，不灵不灵的跑过去，一把抱住方妈妈的腿，仰着头喊了一声：“奶奶！”哎，方妈妈脸上绽放出笑容，蹲下身子：“宝宝真勤快，怎么这么早就起床？不多睡一会。”跟在身后的方圆：“宝宝睡饱饱，奶奶也睡饱饱的了吗？”小家伙拍了拍自己小肚子道：“对，奶奶也睡饱饱。你看奶奶给你买了什么？”方妈妈说着，从手上方便袋里掏出了许多东西。有可爱的头绳、小发卡、全套的沙滩玩具、全套橡皮泥等等，另外还有一些时令水果，还有一份热乎乎的早餐。小家伙立刻被可爱的头绳和亮晶晶的发卡吸引了，还有小巧沙滩玩具，各种颜色的橡皮泥，两只手都包不过来。谢谢奶奶。小家伙接过东西，还不忘礼貌的道谢，这让方妈妈对他更加的满意了。你看，爷爷也给你买了东西哦。方爸爸在旁边见了，赶忙邀功道：“看星星的目光转移到他身上，立刻打开一直拖在后面的大纸箱。”从里面拿出一辆儿童三轮车，红黄相间的颜色显得非常亮丽，质量和做工都无可挑剔。小家伙立刻被吸引了，来，你坐上去试试看。方爸爸示意他坐上来。星星心动了，可是手上拿着这么多东西，他又舍不得放下，于是把目光看向了方圆。我帮你拿吧，你去试试看。方圆蹲下身子，接过他手里的东西，小人这才兴奋地骑上小三轮。方爸爸从背后轻轻推了推他，让他往前移动了一段距离。主要是家里的空间实在太小了，怎么样？好玩吗？等会我们去楼下公园骑好不好？好，小家伙兴奋地答应道，幸福极了。吃过早饭，方妈妈和方爸爸也不急着回去，一行三人带着星星去公园玩。因为靠近海边，琼州的天气即使夏天也基本保持二十七度左右，这样的温度还算是非常舒适的。
。湾海公园是陆氏非常有名的公园之一，它临近海滩，绝对是一处游玩的好去处。因为还没到寒暑假期间，游人较少，徐徐的海风从海面上吹来，吹在人身上暖暖的。公园里的热带植物郁郁葱葱，还有不少果树，上面结满了果实。海风吹过，让人鼻翼间都能感觉到熟透了的水果散发出的那种甜腻。小家伙骑着他的三轮车，车楼里坐着他的玩偶小狗，顺着公园林荫道上使劲往前骑。阳光照射下来，落在他身上斑斑点点。小人小腿踩得飞快，一路留下他欢快的笑声。方圆和方爸爸、方妈妈三人跟在后面，骑慢点，不要摔倒了。方圆在后面高声提醒道。小人闻言停下身子，回过头来，嘻嘻道：“来抓我呀，来抓我呀！”方圆做事要跑，引得小家伙立刻高叫一声，转头使劲往前骑了起来。方圆掏出手机，一连拍了好几张照片。这时候，方妈妈和方爸爸对视一眼，方妈妈微微朝他示意：“方圆。”你有想过在陆氏买房吗？方爸爸呼道：“陆氏买房，当然想过。我的目标就是在鹿鸣山买一套半山别墅。”方圆不知道爸爸为什么突然问，也就随便回答道：“半山别墅。”方爸爸眼睛瞪得老大：“你年纪也不小了，就不要再做梦了，好不好？那里随便一套别墅，哪个不是要几千万的？你把你自己卖了也买不起啊！买不起，你还不准我想想啊！”方爸爸说的事实，方圆也无从反驳。虽然心比天高，可惜口袋比脸干净，没钱自然也没底气。我的意思是。你在陆氏买一套七八十平方的房子，总在外面租房也不是个事。方爸爸继续道：“我倒也想，可惜没钱啊。现在房价最少两万一平，就买个七十平的也要一百四十万，我哪来这么多钱？”方圆也想过这个问题，但是超高的房价打断了他的想法。你现在手头上有多少钱？方爸爸和方妈妈有自己的退休工资，从来不向方圆伸手要钱，大概有二十来万吧。方圆刚进听涛动漫的时候，每个月工资只有六千，根据公司的规章制度。每年有一次加薪，从去年开始涨到一万二，也就这两年存了点钱，前面两年基本都花销掉了。方爸爸想了想到，我跟你妈妈想办法给你凑个三十万，这样一共五十万，你先在陆氏按揭买一套房子。不用了，方圆想也不想就拒绝了。如果是之前，他说不定会同意，毕竟房子迟早要买，早买比迟买好。但是自从他验证了脑子中的那些知识后，他觉得自己可以搏一个未来。不用什么，都当爸爸的人了，难道让星星跟你成天在外面租房子住？要是彩艺真的跟你复合了？你们还租房子住不成？你要是怕还款，妈帮你还。方妈妈闻言，立刻出言斥责道：“妈，不是这个问题。而且我刚辞了工作，贷款也不好贷啊。而且我接了个私活，等我做完了，正好有一笔收入。你看过几个月再说可以不？”方圆赶忙解释道，心中却想着如何利用脑海中的知识赚第一桶金。私活？那玩意能赚钱？能赚几个钱？方爸爸有些好奇问道：“应该不少，凑足首付钱应该够了吧？”方圆想了想。收了点，说：“这么多，你不会是干什么违法的事情吧？”方爸爸毕竟做了多年警察，很警觉地道：“那哪能呢？就是接一些国外公司的外包工作，但是有点技术性要求，所以价格才高点。”方圆跟方爸爸吹道：“其实方圆也有同学做这一行，但是报酬哪有这么多？经过一层层外包公司的剥削，正真能到程序员手中的没几个大子，而且做的都是一些没有技术含量，但是代码量超多的工作。为什么说程序员是码农？其实跟搬砖真没多大区别，钱都给包工头赚去了。”爸爸。这时候，骑到前面的星星见爸爸没有追过来，回过头喊了一声：“我去照顾星星。”方圆趁机跑了。要不，我们再等几个月看看。方爸爸看着方妈妈，沉吟了下，道：“方妈妈有些苦恼的摆了摆手，那就等几个月再说吧。这么多年都过来了，又不急着一时。”但是心情不免有些抑郁。房子，房子，房子。中国大部分老百姓一生基本上都是为房子而活着。有的人忙了一辈子，就忙了一套属于自己的房子；有的人忙一辈子，也没能忙到一套属于自己的房子。爷爷。奶奶，你们快点呀！星星回头招呼着两人。方妈妈抑郁的心情，随着这一声“奶奶”放晴，儿孙自有儿孙福，随他们去吧。就如同谁也想不到，自己突然多了一个这么大的孙女，感觉跟做梦一样。骑车骑累了的星星从三轮车上下来，然后挤到并排行走的方爸爸和方妈妈中间，拉起他们一人一只手，蹦蹦跳跳的跟他们一起慢悠悠的往前走着。在后面拖着三轮车的方圆忍不住拍了张照片发在朋友圈内，也没写什么长篇大论，就写了一家人三个字：叔叔和阿姨来路试了。鲁中宗师，这是鲁手一发的，希望明年我也能生个这么个可爱的宝宝。妖精，别误会，这不是哪个妹子，而是族长金耀，他把名字反过来而已。至于江涛几个都点了赞。卧槽，什么意思？这是你女儿还是你妹啊？坏笑，不知所云。这是方圆大学同学田瑞云。方圆还没回他呢，就见微信下半身打天下的群里收到新消息，这个群是大学寝室群，也代表着他们下半生的梦想。铜钱，带你妹妹遛弯呢。音效。不知所云在群里道：“铜钱是方圆的外号，他的名字可不就是铜钱吗？这是铜钱的女儿方心，没想到吧？”得意笑，方圆还没来得及，卢守义已经先发出去了。我靠，忽悠谁呢
，我也就半年没和童钱见面吧，女儿都这么大了，吹气的吧？后面还跟着一个妈的智障表情包。卢守义也不生气，只说一句：蓝彩衣的。不知所云，绿帽点 JPG 坐等红杏，加一调大三寸三，加一琼州大学十一届五百零二寝室，一群贱人算是齐了。群里贱人们怎么都不信是方圆的女儿，认为她不是戴绿帽就是喜当爹。看得方圆怒火蹭蹭往上冒，恨不得顺着网线过去打死他们。特别是甜胖子叫的最欢，方圆决定以后等他结婚，非把他专开二手的嗜好告诉他媳妇。方圆发了一张星星正面照，你看他眼睛，看他眉毛，难道你们不觉得跟我一样漂亮的吗？看到这张照片，其实几个人都知道亲生的没错了，因为方圆的眼睛和眉毛很有特点。当初刚进琼州大学的时候还不知道名字，大家就首先记住了方圆的眼睛，一度以为他是混血儿。但是男人不能怂，怎么也不能承认自己错了。所以甜胖子直接发了一张方圆大脸照片，你看你，你跟上面的小天使哪里像了？这是明显搞事情。要知道这张照片是方圆的近照，脸胖的跟球一样，哪里还能看得出像不像的？田瑞云发出来后，本已坐等红杏和寸三会顶他，跟他站在统一战线，但是只能说他太天真了。寸三，惊恐点 JPG， 为什么你手机里收藏了铜钱的照片？坐等红杏，加一鲁中宗师，加一方圆绝地反击，怎么可能不抓住机会？你改变性取向了？我告诉你啊，我对男人没兴趣。何况你这样的胖男人，认真脸点 JPG 什么鬼？你们关注点是在这吗？我对你也不感兴趣，何况你又比我瘦多少，心里没点十三数吗？咆哮点 JPG 田瑞云落了下风，急得跳脚。寸三，其实我人瘦某某，你看我怎么样？羞涩脸点 JPG 内容引起舒适，但鲁中宗师选择退群。内容引起舒适，但坐等红杏选择退群。冰阔落，小板凳，铜钱坐等观望中。爸爸，你快点呀！星星一回头。看方圆落后的很远，立刻高声喊道：“好，我就来。”方圆抬头回答了一句：“女儿叫我，不跟你们这群单身狗瞎扯淡。”溜。方圆发完最后一条信息，收起手机追了上去，没在管群里如何。其实我有女朋友的，还有很多。卢守义忍不住狡辩道：“你那能叫女朋友吗？好吧，他们都是看上你的钱，你要是没钱，看谁能看上你？你长什么样？心里没点十三数吗？”寸三立刻对道：“怎么可能？钱都一样，为什么他们都看不上别人的钱？”只看上我的钱，所以一定还是人的原因，是因为我长得帅。你就嫉妒吧，卢守义反驳道。寸三无言以对，觉得他说的好有道理。你是嫉妒了吧？坐等红杏，你是嫉妒了吧？不知所云。对啊，我就是嫉妒了。想我崔子恒寸三，空有一身擒龙术，竟然毫无施展之处。寸三在群里感叹道。可你身高一米六，鲁中宗师，今天的天气真好，我决定出去兜兜风。溜，崔子恒直接跑了。但是大家在看他的微信名已经改成了尺三，五个人走了三个，其他几个人也都散了。爸爸，你看，我找到了一个漂亮的树叶。小家伙蹲下身子，捡起地上一片又大又圆的落叶，仿佛发现了新大陆。哇，他真的是又大又圆啊！方圆故作惊叹。小人闻言立刻来了精神，低着头在地上寻找起来。不一会儿就找到了最大的树叶、最长的树叶、最黄的树叶、最绿的树叶等等。小家伙视若珍宝，小心抓在手里，直至小手抓不下。爸爸，你先帮我保管一下。小家伙把手中的树叶全都递给了方圆，千万不要丢了哦，也不要把它给弄坏了。小家伙有点不放心的叮嘱道。方圆再三保证，小家伙才继续他的寻宝之旅。方圆默默的跟在他后面，看着前面蹦蹦跳跳，时不时弯腰捡起落叶的小家伙，有一种温馨幸福的感觉充斥在他的心头。他告诫自己一定要努力，守护这份幸福，让小家伙快快乐乐、没有忧愁的长大。顺着公园的林荫小道走到尽头就是沙滩，沙滩上有不少游人嬉戏，其中还有一对新人正在拍婚纱照。爸爸，她是公主吗？星星看着穿着一身洁白婚纱服的新娘，满眼的好奇和羡慕。对啊，她就是那位叔叔的公主，你也是爸爸的公主哦。方圆蹲下身子，把头和她并齐，一起看过去道：“才不是呢，你又不是国王，只有国王的女儿才是公主。”小家伙的反驳让方圆无言以对，不知道怎么跟他解释。那你想当公主吗？方圆看他满脸的羡慕，问道：“当然啦，我想像艾莎公主一样，有神奇的魔法。”小家伙很喜欢《冰雪奇缘》。特别里面会使用病魔法的艾莎公主，那爸爸努力当上国王，让你当个快乐的小公主好不好？方圆随口开玩笑道。好，小家伙很开心的答应了，他当真了。站在他身后的方妈妈伸手在方圆的头上轻轻拍了一下。妈，你打我干嘛？方圆回头不满地道。跟小孩子不要说大话，他会当真的。你又做不到，这会让他失望的。最终他会再也不相信你的话。方妈妈毕竟当了多年老师，自然更加了解孩子。不至于吧？有这么严重？方圆站起来，挠挠头，有点不以为然。你爸跟你说，他其实中东石油王，有一块油田给你继承，你信吗？方妈妈举例道：“当然不信，我爸哪有那本事？”方圆想也不想脱口而出，方爸爸立刻怒瞪着他
，同时感觉自己很冤枉，自己啥也没干啊，干嘛拿我来举例？但是又不敢迁怒于方妈妈，自然就是方圆不爽了。但是星星他会信，方妈妈很严肃地道：“方圆。”听了方妈妈的话，方圆感觉自己在养孩子上还是想当然了。很多事情自己觉得没什么的，也许对孩子造成了深远影响，所以他回去准备买几本育儿书看看，学习学习经验。来到沙滩，星星的沙滩玩具终于有了作用。方圆把他鞋子脱掉，因为穿着短裤倒也方便，一脚踩下去又柔又软，细腻的沙粒从他脚缝中钻了出来，弄得小人痒痒的，咯咯笑了起来。方爸爸和方妈妈找了一块干净的地方坐了下来，看着父女二人蹲在那里挖沙坑、堆沙堡，玩得一身劲。爸爸，你看我，你看我找到了什么？星星献宝的举起了右手。在他手心里有一个小小的贝壳，哇，你找到了一个贝壳，在哪里找到的？我也来找找看。方圆故作夸张地道：“我不告诉你。”小家伙偷笑着，然后自己对脚下的沙子使劲挖掘起来。方圆把他挖出来的沙子切成一个小小的城堡，还有一条长长的城锅，四周挖了一条沟渠。不但星星看呆了，就是旁边很多游人都围了上来，掏出手机拍起照片。爸爸好厉害！星星放下自己手中的小铲子，蹲下身子，自己看爸爸堆建城堡。如果是以前，方圆绝对做不出这样的城堡。这已经属于沙雕艺术了，但现在不同了。脑海中想什么，手下的动作和力度就能完美的把它们展现出来。这就跟很多人唱歌五音不全，其实他心里明明知道音调，知道歌曲的风格，心中演练也是完美，但是一张嘴就跑调，这其实是一种不协调。其实不管是书法家、武术家、舞蹈家，还是画家等等，说白了就是通过四肢把他们的想法更好的表达出来。在某一方面，他们都是肢体控制大师。而婴幼儿普及教育系统虽然只是帮助婴幼儿学会走路、语言表达和记忆加强。但这三个看似简单的功能，却是人类一切的基础。人的一生中，一切行为都离不开它们。也就是因为是婴幼儿普及教育系统，所以它们里面并没有加载人工智能，防止人工智能导致还未成型的婴幼儿人格模块化和机械化。同时，也是为了安全性，说不定什么时候活在世上的就不是你的孩子，而是一个穿着人皮的人工智能。没想到你小的还有这一手啊！小时候怎么没看出来？方爸爸和方妈妈不知道什么时候也走了过来，你不知道的还多着呢。方圆翻了个白眼道：“说到这里就来气，方爸爸是警察。”在职的时候非常忙，几天不回家是常有的事。方圆对此比较有怨气，所以说他从小都是方妈妈和外公带大的，和他们两位感情自然深一些。等大了懂事了，虽然理解方爸爸，但是不代表他就不生气啊。这也是他们两个不对付的根本原因。方爸爸也是个暴脾气，见方圆这样回答他，两眼一瞪就要发火。旁边方妈妈见了，首先瞪了他一眼。方爸爸立刻乖乖缩了脖子不做声了。别看方爸爸长得五大三粗，脾气暴躁，但是却是有名的怕老婆。方妈妈一个眼神，他就服服帖帖。你也是，怎么跟你爸说话呢？方妈妈各打一棒，方圆小声嘀咕一下，不做声了。至于星星，他正在给城堡周围的小水渠加深，因为沙子吸水，不一会儿水就干了。小家伙以为水都跑到沙子下面了，所以觉得往下挖一定能挖出来。就在这时，刚才给新人拍婚纱照的摄影师趴在地上，咔嚓咔嚓一连拍了两张。方圆放下手中的铲子，微微皱了皱眉头。虽然星星被拍没什么，但是说都不说一声，让他有点不舒服。兄弟，这是你女儿吗？长得太可爱了，我忍不住拍了几张。您别介意，你有微信吗？加个微信，等照片出来了，我发给你。摄影师四十来岁的样子，胡子拉碴，一头长发，很有艺术感，意外的和善。方圆听他夸赞星星可爱，心中的微微的不舒服自然烟消云散。于是掏出手机，两人互加了微信。对了，兄弟，能拜托你一件事情，借你的沙堡拍几张照片吗？等加过微信，摄影师这才开口道：“这才是他真正的目的吧？所以才夸赞星星可爱。”看方圆的表情，摄影师哈哈笑道：“你女儿是真的可爱，而且刚刚那个角度非常完美。”怕方圆不信，他把单反相机的屏幕转给方圆看，方圆立刻就被惊艳了。这个摄影师真的很有水平。照片上小家伙抿着嘴唇，一脸严肃认真的挖着沙子，阳光照在他的侧脸上，让小家伙整个人仿佛都在发光。随着摄影师的下翻，第二代照片是小家伙直视前方，露出微笑，脸颊上露出浅浅的酒窝，手中一铲沙子正好抛洒出去，阳光落在沙子上，反射出金色的光芒，仿佛人间的天使。照片出来后，你一定要记得发我，给钱都行。方圆看完后，一脸认真地道：“给钱就不用了，你把沙宝借给我拍几张照片就行。”摄影师笑着说道：“你们随便拍，我带女儿去其他地方玩。”这沙宝是方圆随手弄的，又不是多么珍贵的东西。星星，爸爸带你抓螃蟹去怎么样？方圆走过去，对还在努力挖着沙子的星星道：“螃蟹。”小家伙抬起头来，一脸惊喜问道：“对，就是螃蟹。那边的石头滩里寄居蟹，我们可以去抓。”方圆指了指不远处杂乱的石头滩。小家伙闻言，手中的塑料铲往地下一扔，撒腿就往那边跑。小短腿跑得飞快，方圆赶拎起旁边他脱下的鞋子，忙追上去，小心摔倒了，别跑太快。摄影师趁机咔嚓又拍了一张。方爸爸在后面收拾起沙滩上的东西，方妈妈趁机找摄影师的助理要了一张名片，这才跟了过去。在沙滩的尽头有一片乱石滩
，石头的缝隙里随着涨潮会带来一些螃蟹、贝壳、小鱼、海龟等等。随着潮水退却，它们却留了下来，也成了游人最大乐趣之一。星星光着脚跑过去，原本细腻的沙子逐渐变成了细碎的石粒，硌的小家伙哇哇乱叫，蹦蹦跳跳。方圆好气又好笑，赶忙走过去把他的鞋子给他穿上。乱石滩上有些游人，孩子们还很少。这个时段，孩子们都还在上学。如果到了暑假，这里每天几乎人流不断。特别是小孩更多，而现在乱石滩上基本都是年轻人，一对对的新婚旅行夫妇较多，另外还有就是一些大学生模样的，全都开启虐狗模式，就连方爸爸和方妈妈都是一对，唯有方圆带着小人儿勉强算上一对。方圆小心翼翼地翻开一块石头，小家伙蹲在旁边扑扇着大眼睛，紧握的小手显示他的内心既紧张又期待。可等翻开石头下面只有几个小海螺，小家伙也不失望，很开心地把它们捡了来，放在自己的塑料木桶里作为他的珍藏。方爸爸和方妈妈闲着没事也翻动石头。滔滔缝隙，方爸爸经验丰富，很快就抓到一只小螃蟹。星星，你看爷爷给你抓到什么？方爸爸献宝的举起手中只有两指宽的小螃蟹，比他往日里钓到大鱼都开心。本来围着方圆转的星星闻言，双眼一亮，丢下他，直接往方爸爸跟前跑去。因为是乱石滩，方爸爸怕他摔跤，赶忙向前迎了上去。但是他的眼睛看的却是方圆，露出得意的笑容。方圆 s i g m a 看到方爸爸跟个老小孩似的，方圆决定不跟他计较，不就抓到一只螃蟹吗？有什么好骄傲的？爷爷。你好厉害，比爸爸还厉害！跑过去的小人儿一把抱住方爸爸的腿，仰着脖子满脸崇拜。方爸爸哈哈大笑起来，笑得跟个弥勒佛似的，挑衅的再次看了方圆一眼，然后把小螃蟹放在了小家伙的塑料桶里。方圆觉得自己在小家伙心里地位受到了挑衅，是男人就不能忍，于是赶忙低头继续寻找螃蟹，一定要找一个比方爸爸大的出来。方圆鼓足了力气，一连翻了十几块石头，终于发现了一个特别的东西——一只巴掌大的小海龟。被惊动的小海龟缩着脖子，要是不仔细看，很容易把它当做石头忽略了。星星，你看爸爸抓到了什么？方圆掐起小海龟的背，把它拎了起来。小家伙正跟方爸爸聊着小螃蟹吃什么、喝什么的问题，被声音吸引过来，抬头看到爸爸手里的小海龟，小水桶也不要了，立刻又跑向了方圆。这让正在和小家伙交流、享受爷孙乐趣的方爸爸不爽了，于是爷俩开始叫起劲来。一会方圆找到一个造型奇特的小贝壳，一会方爸爸抓到一只小虾米，小家伙兴奋的来回跑，不一会儿就累得气喘吁吁。方妈妈实在是看不过去这两个人的行为，拉着小家伙在大石头上坐下休息，让两个人找到后自己送过来。方爸爸和方圆见累着小人儿，也有点自责，都觉得自己考虑不周，于是都停止了动作。再说收获已经不少了，不但找到了许多小贝壳、小螃蟹，还有两只小乌龟，小塑料桶都快办满了。于是两人往回走。哼，都怪你，都多大年纪了，还这么要强？方圆对方爸爸说道：“怪我，是你幼稚好吧？你都是当爸爸的人了，怎么还跟那孩子似的？”一点也不成熟稳重，方爸爸瞪大眼睛反驳道：“对，都当爸爸的人了，怎么一点也不成熟稳重？”方圆意有所指地道：“方爸爸一时没反应过来，心中还诧异，这小子是不是吃错药了？竟然主动认错了。但是转念一想，不对啊，这小子还在说我呢，臭小子，回头再跟你算账。”方爸爸小声嘀咕了一声，没再跟方圆纠结，否则不就是明摆着他不成熟稳重了吗？我们还是找个阴凉的地方休息会吧，抓这么多也够了。方妈妈用自己的遮阳帽给小家伙扇着风道。眼看就要中午，气温开始升高，风也停了，渐渐开始热了起来。行，那我们上去吧，找个小卖部买点水喝。我也渴了。方圆点头同意道：“宝宝，你也要多喝点水。”早上出门的时候，这回方圆没忘记带一杯水，用的就是刚给星星买的小兔子水杯，还有一根绳子，耐背在身上的。小家伙很听话，闻言立刻抱着自己的小水杯又喝了两口，然后发出“哈”的一声，表示自己已经喝够了。可爱的小模样逗得方爸爸和方妈妈一起笑了起来。方圆看了下小塑料桶，两只小乌龟在桶里缩着脖子，一动也不敢动，因为周围全是螃蟹，伸头就被夹。方圆看他们可怜，就把他们拎出来，放在了网兜里。网兜是原本是沙滩玩具包装袋，里面装着小水桶、小铲子、小水货、小耙子和几个沙磨。现在水桶拿出来了，就显得非常空了。把两只小乌龟放进去足够了。星星见方圆伸手抓出小乌龟，也想伸手进去抓，别动，小心螃蟹夹你。但是他的话已经迟了，左手已经伸了进去，并且被一只小螃蟹夹住了小拇指。小家伙哇一声缩回了手，小螃蟹还在上面荡秋千呢。方圆赶忙把螃蟹腿给掰了下来，然后才从他手上拿下蟹钳，小拇指没有破，只是被夹红了。小家伙肉嘟嘟的小手翘起兰花指，哇哇的哭了起来。方圆看他小模样，其实有点想笑，但是又怕伤了小人的心，于是抓过他的手，在嘴上吹了吹。好了，爸爸吹吹就不疼了，不哭了哦。方爸爸和方妈妈也是一脸紧张，等看到小家伙并没有什么，也都松了口气。虽然手都没破，但是小家伙想来被吓着了，依然有些哇哇呜呜的。方圆把他的抱起来，看他全身都是汗，于是道：“我们上去吧，爸爸给你买冰激凌好不好？”小家伙闻言，明显的双眼发亮，声音也更加小声。于是方圆抱着他，方爸爸在后面拎着小水桶和玩
一家四口上了岸，依然从原路返回，从湾海公园穿过去。现在的时候，湾海公园的人更多了，特别许多老人在公园内纳凉的。公园内也有小卖部，方圆买了两瓶矿泉水，一个冰激凌。于是，小丫头翘着兰花指，捏着冰激凌，舔一下，哼唧一声，小模样实在太逗了。方圆忍不住笑出声来，听见方圆的笑声，小家伙生气了，露出凶横的表情瞪着他。可是方圆怎么看怎么觉得可爱，奶凶奶凶的，奶奶。你帮我拿一下，小家伙把手中的冰激凌递给方妈妈，有点不放心，不准偷吃哦。想了想，觉得让奶奶吃一点也没关系，又道：“要是真的想吃，你只能吃一点点哦。”方妈妈被小人给萌化了，你放心，奶奶不吃你的。方圆有些好奇，小家伙要干嘛？没想到小人一转身，把双手放在头顶，右脚在地上原地踏了几下，然后哞哞两声：“我是 f e r d a n d 我要撞你屁屁。”然后一头撞向方圆，方圆怕他摔倒，不敢避让，让他撞了个正着。哎呀！方圆故意惊呼一声：“这个小牛好厉害，撞得我屁屁好疼啊！”哼哼，怕了吧？我可是很厉害的。小人叉着腰，得意洋洋。好吧，我不笑你了。方圆赶忙求饶。小家伙闻言，朝着方圆翻了个白眼。这是模仿方妈妈的吧？这才多长时间，小家伙竟然学会了奶奶的招牌技能？还别说，真的挺像的。所以说，大人的一言一行一定要注意。星星正是模仿大人的时候，别把自己的一些坏习惯带入到他身上。方妈妈趁机教育父子二人。方圆和方爸爸乖乖点头，表示知道了，一定会注意。但是你说这句话的时候，难道不知道小人学的就是你吗？还是说方妈妈认为翻白眼不是什么坏习惯？奶奶，冰激凌，教训过爸爸的小人觉得自己超级厉害，感觉手指头都不疼了。方妈妈闻言，赶忙把手里的冰激凌递给了他。星星见奶奶并没有吃他的冰激凌，于是把手伸过去道：“奶奶，天气热，你也吃。”方妈妈被小人暖到了，摸了摸他的头道：“奶奶不吃，你自己吃吧。”小家伙闻言也就不客气了，伸出舌头呲溜舔上一口，露出满足的笑容。宝宝，给爸爸吃一口呗。方圆蹲下身子，笑嘻嘻的把脸凑过去道：“星星感觉爸爸好像有点不怀好意，但是又不知道哪里不对，但是还是很警惕的问道：‘只吃一口？’对，只吃一口。”方圆拍着胸口保证：“骗人是小狗。”那好吧，只能吃一口哦。星星把冰激凌递到他的嘴边，方圆猛地长大嘴巴，一口咬掉了冰激凌的一大半。星星，小人看看爸爸。再看看手里剩下一小截的冰激凌，一时没反应过来，一大口的冰激凌冰的方圆一个哆嗦，感觉一股凉意直冲脑勺，赶忙在嘴里嚼了两下吞咽下去，然后张口哈出一口冷气说：“我说一口就一口。”哼，小家伙反应了过来，生气的看着眼前的坏爸爸，大坏蛋爸爸抢小孩子东西吃，我要揍你屁屁！小家伙握紧拳头就向方圆打来，方圆赶忙跳起来避让开去，然后向前跑了。小家伙冰激凌也不吃了，重新递给方妈妈，然后骑上他的三轮车，向着方圆追去。大坏蛋，你别跑！来啊，来啊，你追不着！方圆在前面挑衅道。其实方圆倒不是真的想吃他冰激凌，而是怕小人吃太多会凉了肚子。站住，你别跑！小家伙努力不懈，小短腿踩得飞快。方圆在前面跑着，不时回头看他情况，但始终保持这一段距离。不知不觉的来到了公园门外，方圆停了下来，再出去就是马路。小家伙要是追出去，就会危险了。小家伙见爸爸停了下来，赶忙连踩几下，撞在方圆的小腿上，然后抓住他衣服，得意地道：“哈哈，坏爸爸！”被我抓到了吧？看着有点气喘的小人儿，方圆举手投降。好吧，你太厉害了，你怎么跑得这么快，一下就抓住我了？因为我属兔子，兔子都跑得很快。我现在抓到你了，我要惩罚你。小人儿仰着小脑袋，得意地道。方圆没想到小家伙竟然会说出这样的话来，于是有点好奇地问道：“那你准备怎么惩罚我？惩罚你跟我道歉？你要跟我说对不起？”小家伙认真地道：“这就是你的惩罚。”对啊 c h r i s 老师说做错了事情要说对不起，对不起。方圆也很认真地跟他道歉。既然你说对不起，我原谅你了。小人拍拍方圆的肩膀，故作大人模样道。方圆一时有些无言，他为小人的善良和天真而感动，把他从三轮车上抱了出来，搂在怀里，拍拍小人的背：“你真是爸爸的小乖乖。”但是现在的小乖乖可没听见爸爸说什么，因为爸爸把他抱起来的时候，他正好看到路边的一个老爷爷，身前摆着两个大箩筐，里面放着很多奇奇怪怪的贝壳。爸爸，那是什么？我要看，我要看。星星在方圆身上挣扎着想下来。别急，路上有车，爸爸抱你过去。方圆一只手抱着他，一只手拎着他的小三轮走了过去。爸爸，这些贝壳长得真奇怪，七扭八歪，他们是在闹情绪吗？星星蹲下身子，看着箩筐里奇怪的贝壳道：“这是海螺，不是贝壳。”方圆从箩筐里拿起一只大海螺，凑到星星的耳朵边：“你听，能不能听见大海的声音？”星星侧着小脑袋，仔细倾听，渐渐的露出惊喜之色，开心的对方圆道：“我听见了，听见了大海的声音，喜欢吗？喜欢。”小人紧紧抓着手中的海螺，老人家，这海螺怎么卖？方圆对海螺的主人问道。十块钱三个，随便你挑。老人笑着说道。
，然后从身后的塑料袋里掏出一网多的贝壳，递给星星道：“这是我卖完剩下的最后一袋，送给小朋友你了。”老人家，这怎么好意思呢？多少钱？我付你钱。方圆赶忙道：“听你口音，你是本地人吧？过去这些东西丢地下都没人要，还会嫌弃个脚，也就现在环境好了，拿来糊弄游客的。”老人笑眯眯地道：“我是东湖镇的，但是我外公就是陆氏当地的。我说嘛，东西送小朋友了，你也别跟我客气。既然这样，我们再买三个海螺。”星星。谢谢爷爷，方圆示意星星接过来。谢谢爷爷，星星接了过来，开心地道：“网兜里的贝壳比他们在海滩上捡的好看多了，不但有各种颜色和形状，而且都很完整。”方圆又让小家伙自己挑了三个海螺，然后付了钱。这回老人也没再客气，直接接了过去。方圆买过东西，刚一转身，就看到卢守义蹲在马路牙子上，看着父女二人。“我靠，你怎么在这里？”方圆惊讶地问道。卢守义没有立即回答他的话，而是对星星道：“小宝贝。”还认识叔叔不？鲁叔叔好。小家伙一手拎着装贝壳的小网兜，一手拿着一个小海螺。还记得鲁叔叔啊？你看叔叔给你带了什么？说着，打开旁边停着的宝马 SUV， 从后备箱里拿着一只大大的粉红色玩具盒。哇！小家伙发出一声惊叹。这是一盒芭比家庭套，里面有一个开放式别墅模型，里面有沙发、橱柜、梳妆台等等，还有一个芭比娃娃坐在沙发上，显得特别精致。喜欢吗？叔叔送你了。鲁手一把盒子递给他道。星星并没有立即伸手去接。而是抬头看了看爸爸，方圆把他手里的贝壳拿过来，然后才点了点头，拿着吧，谢谢鲁叔叔。他跟鲁守义可没什么客气的，谢谢鲁叔叔。小人兴奋地接了过来，这比贝壳好玩的多了。不过贝壳也很好啊，可以用来装饰房子。小家伙越想越兴奋，咯咯笑出声来。你还没回答我，你怎么在这里？方圆接着问道。智障，当然是你发的照片，一看就这里好不好？鲁守义撸了撸额前刘海，这也能知道？方圆感到很惊奇，自己照片拍的是人。周围也没什么标志性的建筑或者标识什么的，因为这里景色好，所以我经常晚上带妹子到这里感悟自然。卢守义嘿嘿笑道。方圆看他笑得猥琐，哪里还不知道他带妹子过来真正的目的是干嘛，只能骂了一句禽兽。你每天那么忙，怎么得空来找我？方圆问道。这不是方叔、梁姨过来了吗？我要是不来，打个招呼说不过去。卢守义搓着手，讪讪笑道。方爸爸和方妈妈跟卢守义很熟，差点没收他做干儿子，这主要得益于刚大学毕业那会。卢守义之所以上琼州大学，就是逃离父母的管教。他父母想他也带了，就让他大学放松四年。本以为大学毕业后他会回去，没想到卢守义铁了心要留在琼州。卢守义爸妈一怒之下收了他的车子、房子和票子，以此逼他回去。那时候方圆外公身体不好，需要人照顾。刚大学毕业的方圆也就没记着找工作，直接回了老家。卢守义这家伙死皮赖脸的，硬是跟了去，在方圆家里蹭吃蹭喝三个多月，硬是让父母服输，这才从方圆家里搬了出来。卢守义这个人，别看是个二代。在外面也满是傲气，其实相处下来就会发现，这个人腹黑皮厚嘴巴甜，就靠一张嘴哄得方爸爸方妈妈让他在他们家白吃白喝三个月。特别是方爸爸对他好的不得了，平时两人经常出去钓鱼、喝酒、吹牛皮，俨然成了忘年交。这事方圆做不到，不说其他，就说喝酒这一条，方圆就做不到，因为方圆不喝酒也不是不能喝，而是不喜欢喝。而方爸爸是北方人，特别喜欢喝，也特别能喝。方圆记得小时候，方爸爸经常喝多，跟个烂泥似的。一米八几的方爸爸长得壮实魁梧，体重两百多斤。方妈妈一个人照顾他，也不知道受了多少罪。方圆看在眼里，就特别反感喝酒的人，所以直至长大了，除非必要，否则绝不喝酒。这让方爸爸很不满意，认为不喝酒还算什么男人。但是卢守义不同了，他同样北方人，别看他瘦得跟猴似的，但是酒量不小，自然就跟方爸爸成了酒友。小鲁，你怎么来了？走出公园的方爸爸和方妈妈一眼就看到正在跟方圆说话的卢守义。叔叔，阿姨，卢守义立刻笑眯眯地迎了上去。同时很有眼色的接过方妈妈手里的东西，我看方圆的朋友圈，知道你们来了陆氏，怎么也告诉我一声，我好去接你们。卢守义的热乎劲，仿佛他才是方爸爸和方妈妈的亲儿子似的。我们也是昨晚刚到，还没来得及通知你。对了，你小子找女朋友了吗？方妈妈随口道：“阿姨，我一直都有女朋友的呀。”卢守义整了整自己的衣领，表示自己这么帅，从未缺过女朋友，好吧？正经吗？方爸爸瞄了他一眼，叔，我一直找的都是正经的，好吧？卢守义哭笑不得，既然这样。你还是别祸害人家了。方妈妈接过话茬道：“卢守义感觉再说去下去，自己一定会被训下去，于是干嘛岔开话题道：‘方叔，我淘了两瓶西凤酒，您带回去尝尝。’”方爸爸还没说话，方妈妈就脸色不愉起来。他也不喜欢方爸爸喝酒，但是都这么多年了，也没能让方爸爸戒酒。卢守义多有眼力劲，立刻对方妈妈道：“梁姨，我给你带了一盒野生片，您拿回去喝喝看。这是我妈从长白山弄来了，我拿了些来，喝完就跟我说，我这里还有。那是你妈妈的东西，我怎么好随便拿？”方妈妈一听是卢守义妈妈的东西，自然摇头拒绝。梁姨，跟你说实话，这就是我妈让我带给您的。其实两家父母见过几回
。平日有事没事的，都会互相送些礼物，东西不贵，但贵在心意。所以方妈妈听卢守义这样说，也就没再拒绝。眼看中午了，要不我们找个地方吃饭？方爸爸看着卢守义拎给他的两瓶西凤酒，看包装有些年头，不觉得口中生津。你这老东西，看把你馋的！我跟你说，你下午还要开车。方妈妈哪里还不知道方爸爸在想什么，立刻斥责道：“可以找代驾。”卢守义小声地道。他话刚落音，就感觉两道犀利的眼神落在他身上，一道是方圆的，一道方妈妈的，不自觉地缩了缩脖子。“老婆。”方爸爸闲着脸陪笑道。方妈妈见他这样，心也就软了。否则这么多年酒早戒了，那你少喝点，别把自己喝醉了。方爸爸闻言，感觉自己受到了侮辱，双眼一瞪，两瓶酒就想把我放倒。你也太小看人了吧，妈！我感觉我爸这是飘了吧。方圆适时的补刀，我说：“我回老家，你跟着我干嘛？”方圆对旁边正在开车的卢守义满是怨气地道：“方圆，怎么说话呢？小鲁去我们家做客，我很欢迎啊。”坐在后排的方妈妈闻言，立刻斥责道：“这已经是方爸爸和方妈妈来琼州的第三天，他们准备回老家去，因为家里的鸡狗都托邻居照顾着在，长时间不回去不放心。而且老是住在宾馆里也不是事。这几天小家伙跟爷爷奶奶相处的非常愉快，自然是万分不舍。方妈妈同样也是如此。后来方圆一想。”反正自己现在也不用上班，自己忙活的事情在哪里都能做，不一定非要待在路市啊。而且回老家，方爸和方妈还能帮忙照顾星星，于是决定跟他们一起回去。小家伙为这个决定开心，方爸爸和方妈妈自然也高兴。本来方爸爸和方妈妈离开，礼貌性的跟卢守义说了一声，没想到这货竟然也跟了过来。所以方圆、方妈妈还有小家伙自然坐上了舒服的宝马 SUV。至于方爸爸一个人开着他的五菱面包车跟在后面，我这不是好久没去你家吗？我有点想家了。卢守义厚着脸皮道。你以为我会信？方圆完全不信他的瞎扯淡。老实交代，你是不是惹啥事了？以方圆对他的了解，要不是发生了什么事情，他会放着逍遥快活的日子不过，非得躲到乡下去。方圆这样一说，胆小的方妈妈有点担心了。小鲁，你是不是遇到什么事了？你爸妈知道吗？杨姨，我实话跟你说吧，我妈给我介绍了个对象，我不想见他，所以到你家过段时间，正好也养养心。卢守义听方妈妈问起来，不敢隐瞒。那怎么行？你还是去见见吧，要是不满意再说嘛。你这样跑了。可不是一个男人应该有的担当。方妈妈听闻后劝道：“杨姨，其实我妈给我介绍的那个对象我认识，小时候还是同学，但是他真不是我喜欢的类型。我妈非要乱点鸳鸯谱。”卢守义开口解释道：“但是方圆知道他绝对有些话没说，以他的口味和尿性，就没有不喜欢的类型。”方妈妈听他这样说了，也就没再劝说。正好这时候方圆的电话响了，是蓝彩一打来。自从那天通话后，他基本上每天都会打一个过来。后来方圆加了他微信。两人聊天互动更加的频繁了。这个微信号也是蓝彩一心申请的。当年他出国的时候，微信才刚上市，所以方圆带星星回老家，自然要先跟他这个妈妈说一声。蓝彩一自然也没什么意见。上学的时候，他还去过几次方圆家。你们出发了吗？乡下蚊子多，你要买点驱蚊水。宝宝体质比较招蚊子。乡下池塘多，一定要看好它，注意安全。蓝彩一虽然不反对方圆带星星回乡下，但是依然有些不放心，交代了一大堆。放心吧，我爸爸妈妈都很喜欢星星。恨不得一天二十四小时跟在他身后，能让他发生什么事情？你要是真的不放心，你也可以过来啊。通过几天的微信交流，原本的陌生和生疏感渐渐消失，仿佛又回到大学那会有话随便聊的状态。星星呢？我要跟他说说话。蓝彩一电话里问道：“要不开微信视频吧？他也好些天没见你了。”方圆犹豫了一下，开口提议道：“其实，那好啊。”蓝彩一闻言也没多想，直接挂了电话，很快就发过来微信视频。方圆也是这些天第一次见到蓝彩一，从视频里可以看到他的黑眼圈很严重，人也憔悴不少，不由得皱了皱眉头，但是并没有多问。之前从微信聊天中大概知道了些情况，好像是蓝爸爸做生意亏损了，人也病倒了，这才把蓝彩一招了回来。忙工作没关系，但你自己也要注意休息，不要累趴下了。微信电话都聊得嗨，但是一视频方圆就感觉自己有些词穷，想了半天才说了这一句话。我知道了，也就这一段时间，等问题解决了就好。蓝彩一微笑道。但是方圆总觉得他脸上有一股抹不掉的忧愁，是妈妈吗？小人听见声音，把头从座椅中间伸了过来。对，妈妈想跟你说话。方圆闻言，把电话递给了他。妈妈，小家伙见了妈妈，显得极为兴奋。宝宝，你在哪里啊？蓝彩一知道他是在去爷爷奶奶家的路上，故意问道：“我要去爷爷奶奶家里了，我现在跟 Sophie 一样，也可以去 Grandpa 和 Grandma 家里玩。”小家伙兴奋地道。蓝彩一闻言，心中有些酸楚。以前星星跟他说过很多次 ，Sophie 去他爷爷奶奶家过周末，自己总是岔开话题，觉得有些对不住他。那你要听爷爷奶奶的话，不要调皮。蓝彩一在电话里轻声地道：“放心吧，星星很乖的。”和星星坐一起的方妈妈把头伸过来道：“这是四年来蓝彩一和方妈妈第一次见面，非常突兀，让蓝彩一有些紧张，最终张了张口，喊了声‘阿姨好’。”
坐在副驾驶上的方圆闻听后，露出大有深意的笑容。彩衣，你也好啊，这些年来可苦了你，有空你到阿姨家来，阿姨给你做你最喜欢吃的文昌鸡。方妈妈性格感性，说着自己开始哽咽起来。阿姨，还好了，没什么苦不苦的。蓝彩衣见方妈妈伤心，好感直线上升。生孩子苦不苦我还不知道，都是方圆这臭小子不好，让你受了这么多的苦。但是星星都这么大了，有什么事情就不要自己担着，有事你直接说。方圆要是敢说个不字，我让他爸爸打断他的腿。方妈妈心里小算盘打得啪啪响，她就是要蓝彩衣跟方圆纠缠不清，这样才会有戏唱。我知道了，阿姨，还有叔叔不在吗？待我跟叔叔问的好，等我这边有空我去看你们。蓝彩衣也客气地道：“妈妈，那你快点来哦，宝宝想你了。”星星来一个完美的助攻。好的，妈妈知道了，等我这边忙完我就过来，你要乖乖的哦。蓝彩衣想也不想就答应了。嗯嗯，宝宝很乖的，不信你问奶奶和爸爸。星星乖巧的点了点头。对啊，星星可乖巧了。方妈妈把星星抱坐在他腿上，道：“宝宝真棒，妈妈工作了，宝宝再见，妈妈再见。”等小家伙挥动着小手，那边才挂断了电话。方圆，我看彩衣气色不是很好，人也挺憔悴的，是不是有什么事啊？等挂了电话，方妈妈把手机递回给方圆，道：“他爸爸做生意亏损了，人也病倒了，大概是因为处理公司里的事情，所以才显得比较憔悴。”方圆开口解释道：“亏损了多少啊？要不我们凑些钱给彩衣，看能不能解燃梅之急。”方妈妈是完全是蓝彩衣为儿媳妇的，自然倾力相帮。听说亏了十多个亿，方圆之前也是抱有同样的想法，但是听说这个数字之后，直接闭了嘴。方妈妈闻言也是呆住了，好半天才悠悠地道：“原来还是个大小姐啊！”卢守义更加难以置信，他也是第一次听说蓝彩衣的家庭情况，憋了半天才道：“蓝彩衣要钱有钱，要颜有颜，智商更是没得说。你说当初他为什么看上了你？你下药了？”方圆的老家东湖镇，不如说东湖村更加适合一些。全镇都没有超过一千户，因为一条马路从镇中央穿过，便利的交通让东湖镇发展了起来。加上镇上有个农贸市场，每天四面八方的人都会来东湖镇赶集，于是原来的东湖村变成了东湖镇。方圆的家并不靠马路边，需要往后走才行。两层的平房，满是岁月的痕迹。墙上的石灰有些已经脱落，在门前有个小院，院里一边有个葡萄架，一边是厨房。这个小院盛满了方圆的儿时回忆。小时候最喜欢的事情就是夜晚睡在平顶房的屋顶，可以躺在凉床上数着星星。最喜欢的游戏就是在院子里打弹珠，为此还把水泥地砸了一个坑，还被方妈妈揍了一顿。在房屋后面是一块菜园和一间鸡舍，家里日常食用的蔬菜就是产自这里，完全是绿色无污染。再往后走就是大片农田了。好久没回来了，真是想念。卢守义首先下了车，站在小院门前一阵感慨：“起开，你感慨个屁啊！你才待了几个月。”方圆把他挤到旁边，搬着电脑走了进去。这次回来，方圆直接把他的台式电脑给搬了回来。现在想想当初，就应该买个笔记本，这样就方便多了。星星也来帮爸爸忙，抱着键盘，装作一副吃力的样子，摇摇摆摆走进院子里。方圆先把机箱放了下来，然后对正在努力的小人夸赞道：“星星真厉害，都能帮爸爸干活了。”听到爸爸的称赞，星星开心的笑了起来。这时候，跟在后面的方爸爸也到了。他开的五菱宏光已经有些年头了，车身掉漆严重，还有一些擦伤。方爸爸也一直没有管他，因为完全没有保养这一说。面包车空间大。在农村很实用，唯一不好的就是开快点就发飘，特别是上了高速，没点技术还真驾驭不了。方圆家的平房是一厅四房那种，楼下正中是客厅，左右两间耳房，楼上也有两间，另外还有一个大大的阳台，靠右手有楼梯可以上去。方圆的房间就在楼上，在路上的时候，星星睡了一觉，现在显得特别精神。楼上楼下，屋前屋后跑个不停，这里瞅瞅，哪里摸摸，哪里都好奇。方爸爸怕他发生意外，一步步离的跟着。方圆首先把电脑搬到左耳房组装起来，这里原来是方圆外公的房间，外公去世后就空了下来，里面只有一张床、一张椅子和一张桌子外，其他的都随着外公去世后烧了。桌子上摆放着外公的一张相片，方圆拿起来相片，默默地瞧了一会，再次放了回去。爸爸，他是谁啊？星星不知什么时候来到房里，有些好奇地盯着相片的老爷爷，感觉爸爸跟他长得有点像。这是爸爸的外公，方圆把他抱起来道：“爸爸的 grandpa。”小人疑惑地问道：“对。”你应该称呼他 Great Grandfather， 国语就是曾祖父。方圆跟他解释道：“那曾祖父去哪里了？我怎么没有看见他？”小家伙满脸天真的问道：“他已经死了。”方爸爸站在门口，想也想，随口答道：“死了，和 Abner 的 Parrot 一样吗 ？”Chris 老师说 ：“Parrot 上了天堂，曾祖父也上了天堂吗？”小家伙还很天真，对死亡还不是很了解。方爸爸闻言一头猛，完全听不懂他在说什么。他说：“阿布纳的鹦鹉也死了。”老师说是上了天堂。方圆开口解释道。原先方圆的英文只停留在写的阶段，因为编程需要才记住的。但是这段时间开始，他渐渐发现以往听过的语言，他基本上能张嘴就来。你去玩吧，爸爸，先把东西收拾一下。方圆把他放了下来，他不想再继续这个话题。死亡对星星来说太过沉重了，再说下去徒惹悲伤而已。好，小家伙立刻答应道。
，刚才好像看到几只咕咕鸡，他要去找他们玩。等星星出去，方圆继续组装他的电脑。之所以把电脑放在外公房里，没放在自己屋里，就是怕电脑辐射对儿童身体不好。那天从公园回家后，方圆真的从网上搜了一些育儿书籍看了看，书上说长期的电脑和无线网络对儿童健康不好。所从那天晚上十二点前就关了电脑，就连平日里从不断网的路由器都拔了，这也导致方圆的工作进度有所缓慢。按照他现在的体质和精力，每天睡两三个小时就足够，剩下的时间完全都是一副精力充沛的模样。这些东西放在哪里？卢守义拎着一包东西走了进来，这是方圆和星星的换洗衣服。帮我放楼上去吧，你还是住你原来的房间。楼上两间房，一间是方圆的房间，一间原本客房，原本是留给亲戚来人住的。以前卢守义来就住那间。卢守义没有立即上楼去，而是在床沿上坐了下来。看着方圆忙活道：“你说你回来就算了，把这么个笨重的电脑带回来算怎么回事？要不要我送你台笔记本？外星人的，绝对比你这破电脑配置好。”“好啊，我之前就看上一款，价格要两万八，一直没舍得买，正好你送我。”方圆毫不客气接过了话茬：“我只是客气下而已。”“卢守义，可是我不客气啊，其实我自己做了一个小程序，正好在家休息呢。”方圆知道卢守义不差钱，但自己也不会无缘无故要他东西，刚才也只是玩笑而已。那你以后有什么打算吗？卢守义掏出一支烟，叼在嘴里，想了想，又塞了回去。我准备做独立开发，这样时间相对自由一些，也有时间多带带星星。方圆解释道：“独立开发，你技术行吗？”卢守义用一副怀疑的眼神看着他。当我四年程序白干的呀，基本流程和操作我都知道，自己做些小游戏，接一些广告投放，应该没有什么大问题。方圆自信满满地道：“其实要不是获得了梦中知识，方圆绝对不敢说这样的话。”游戏行业竞争永远比想象的更加激烈，能吃到肉的连锅都端了，小型开发团队都死光光，别说个人开发者了，一款游戏能活简直跟中五百一样的概率。其实我最近也在考虑要不要开一家公司。卢守义道：“你开公司，准备做什么？”方圆有些诧异地道：“这家伙有好日子不过，怎么想到开公司了？还没想好，我一直犹豫，到底是做直播还是短视频。穷中美女多，不论做直播还是短视频，一定不会太差。”卢守义自信满满地道。方圆闻言觉得卢守义这个想法也许真的有搞头，因为只要有美女，从来都不缺流量。男人，呵呵，两人正说着话呢，就听见屋后面一阵鸡飞狗跳之声。方圆赶忙走到后窗往外看去，只见小家伙弯着腰，展开双臂，正在捉一只老母鸡，嘴中还嚷嚷着：“咕咕鸡，你别跑，我跟你一起玩呀，你让我抱一抱好不好？”老母鸡被他吓得一阵乱飞，一地鸡毛。方圆，小家伙最终也没抓住那只老母鸡，不过奶奶答应他，等晚上回笼后可以帮他抓来。让他摸一摸，小家伙这才消停下来。但是不一会，又盯上了家里的大黄狗。这是一条很普通的乡下土狗，是四年前方圆从同村朋友家抱来的，名字叫小金。之前不在家，刚回来就被小人盯上了。小金看到很久不见的方圆，显得极为兴奋。上次见面还是春节的时候，所以围着方圆不停的转圈摇尾巴。小家伙见了，满是羡慕。方圆挠挠小金的背，让他躺了下来，这才对站在一边的星星招了招手：“你可以过来摸摸他，他不咬人的。”小家伙小心翼翼地蹲下身子，先伸出肉嘟嘟的小手，在小金的肚皮上轻轻挠了一下，然后很快地缩了回去。试探过后，发现小金真的不咬人，这才学着方圆给他挠痒痒。小金躺在地上，一脸享受。这是你的新主人，你要记住哦。方圆把星星的小手拿到小金的鼻子下，让他闻了闻，然后拍拍他的狗头道：“也不知道小金听不听得懂。晚饭是方妈妈做的，蔬菜后院就有，新鲜不说，还绿色无污染。”方爸爸又去镇上买了些卤菜回来，晚饭可以说相当丰盛了、啊。于是，方圆一连吃了八碗饭，连菜汤都喝了干净，着实把一家人都吓到了。嘿嘿，主要是妈你做的菜太好吃了，都是小时候的味道。方圆拍着马屁想糊弄过去，方爸爸可不吃他这一套，放下筷子，表情严肃地道：“你长得这么胖，还吃的这么多，从明天开始，每天早上跑五公里，争取把体重减下来，不然别说星星妈妈，还会哪个女孩还会喜欢你？我喜欢爸爸呀。”小家伙在旁边听得似懂非懂，不过最有一句听懂了，于是立刻接过话茬：“爸爸也最喜欢你啊。”方圆一把把他搂在来在了怀里，小人太贴心了。其实方圆真不担心长胖，这几天虽然吃的多了，但是他体重并没有增加，甚至还搜了下来，他能感觉到腹部脂肪下面的那层肌肉，只不过不那么明显，外人看不出来罢了。现在听方爸爸的建议，他觉得跑步也好，这样真的完全瘦下来也就说得过去。否则平日里吃的多又不运动，突然瘦下去不是病了，就是有反常。时间过得很快，转眼间方圆在家里待了快一个月，但这一个月方圆发生了翻天覆地的变化。整个人不但搜了下来，身材甚至比以前变得更加完美，全身肌肉求结，有一种男人的阳刚之美。方爸爸和方妈妈要不是亲眼见到方圆一天天的变化，简直不敢相信这是他们的儿子。除此之外，方圆还开始学起做饭。第一次的时候，方妈妈还有点不放心，但做出来后也没有那么难以入口，渐渐的越做越好。不论火候、刀工和摆盘等等，完全不像一个初学者，甚至自己制作了一些调味料，简直美味无比。所以这一个月下来，除了方圆自己
，其他人全都胖了一圈，就连卢守义那瘦猴精都同样如此。这天早晨，方圆跑完步回家，正好看到方妈妈在打扫卫生。家里房子太大也不好，上上下下打扫一遍，绝对是一个体力活。方妈妈又爱干净，过那么几天就会打扫一遍。妈，你腰不好，就不要爬高上底的，我在家，你让我来弄就行。方圆赶忙上前抢过方妈妈手里的活，不用，反正闲着也闲着，你刚跑完步回来，到旁边歇歇。没事，现在跑五公里，对我来说完全没感觉。方圆说的是实话，刚开始跑步的时候，全程跑下来差点把他累趴下，但是到第二天就没多少感觉。到现在别说五公里，就是五十公里跑下来，估计都不带喘气的。这就是 H 5 N 1对人体彻底强化后所拥有的终极效果。梦神说过 ，H 5 N 1的强化效果类似于美国队长的超级战士血清。方圆在网上查了一下对美国队长体能数据，根据漫威官方给出的数据，美国队长的力量在八百磅至二十五吨之间。根据专业人士预估，大型动物。例如熊、老虎这些动物，全力一击，保守估计在一万磅左右。也就是说，美国队长有五只熊的力量，而美国队长的速度是时速七百英里，也就是一千一百二十六公里每小时。方圆因为条件限制，没能详细估算，但是自我感觉好像也差不了多少。因为一个星期前，方圆跑步回来，一辆龙雷洛四百二十拦在路上，这种货车长有十三米，重量最少有十五吨左右。因为周围没人，所以被他顺手推到了路边。方妈妈看了一眼方圆，见他一滴汗也没有，稍微愣了一下，才道：“你一个月变化太大了。”要不是亲眼所见，我简直不敢相信。阿姨，我变化也很大、啊。卢守义从楼上走了下来，原本精瘦的他也变得圆润起来，整个人的气质形象完全变了，感觉更加稳重一些，没有了之前的跳脱。这一个月，天天吃方圆烧的美味，吃过就睡，除非实在无聊，才会跟方爸爸一起去钓钓鱼。人胖才怪。我说你这家伙到底是什么时候走啊？你那相亲对象应该早就离开陆氏了吧？方圆对他死皮赖脸的，在他家混吃混喝，极为不满。卢守义是那种背对一顿就不好意思的人吗？所以他压根就不搭理方圆，而是笑嘻嘻的对方妈妈道：“阿姨，我给你买了个吸尘器和扫地机器人，以后打扫卫生就不用那么辛苦了。”其实卢守义真的不像方圆说的那样白吃白喝。自从他来了之后，方圆的电视、洗衣机、冰箱、空调等等，全都换成了新的。而且他时不时的从网上购买一大堆东西回来，方爸爸的酒和茶，方妈妈的衣服和护肤品，就连新新的衣服和玩具都买了一大堆，真的是花钱如流水。方妈和方爸也斥责过他的铺张浪费。但是他却振振有词地道：“这些钱还不如他在一个女人身上花得多，怎么能说浪费呢？”对了，星星呢？方圆一边帮方妈妈打扫卫生，一边问道：“至于卢守义，这家伙抱着膀子在旁边看着，他宁愿花钱也不愿意动手。”你爸带他去朋友家玩了。自从星星回来后，方爸爸就热衷带他去朋友家玩，其实完全就是炫耀孙女，导致好几个老朋友把他列为不受欢迎的对象。这么早，他们吃早饭了吗？没呢，你爸急不可待，一时都等不及。他带宝宝去街上吃了。方妈妈说起来就来气。明明自己烧了早饭，还要去外面吃，外面的还能比他做的好吃不成？方圆闻言也就放心了，埋头干起活来。卢守义不知道什么时候悄悄溜了，估计不是睡回笼觉，就是刷电视剧去了。有着方圆的帮忙，卫生打扫快了很多，不一会儿就弄完了。洗了个澡，又吃过早饭。见方爸爸和星星还没回来，方圆又回到房间里打开电脑。快一个月的忙碌，方圆终于把 D H 语言和运行环境搭建完毕，所以他准备用 D H 语言做一款游戏出来练练手。至于做什么，他一时没想好，于是找出笔记本来，准备理理思路。笔记本是之前从公司拿回来的，刚一翻开就看到之前星星画的一幅画，太阳挂在空中，白云朵朵，一只丑萌的小鸟在空中飞翔，路边有高高的树木，下面还有一些花草和蘑菇。方圆不由得眼睛一亮，他知道自己要做什么游戏了。说干就干，方圆先用手机拍下来，然后再传到电脑上，用 PS 软件把小鸟给扣了下来，并且给它上了点颜色。别问方圆为什么会用 PS， 其实学计算机的基本都学过，只不过精不精通另说。至于树木、花草，方圆没加。说实在的，他的 PS 连入门都算不上。于是直接用线条做了几个水管模样，上下摆放，再从网上找了一张公用背景贴图，这款游戏美术资源就算完成了。然后再把这些资源导入到 D H 语言内，通过代码实现小鸟的飞翔和碰撞。玩家只要点击手机屏幕，小鸟就会往上飞，不断点击就会往高处飞，放下手指就会下降。所以玩家要控制小鸟一直向前飞翔，躲避上下交错的水管。玩法非常简单，方圆给它命名“飞翔的小鸟”。想了想，因为有 I O S 版本，所以又给它起了个英文名 “Flappy Bird”。这个游戏逻辑简单，代码也简单。方圆主要是为了测试 D H 语言编写的程序兼容性，观察它在 I O S 和 Android 系统中的运行是否良好，所以对玩法和内容进行复杂的设计。只要半天时间就能大致弄个 demo 出来。但是方圆刚码到一半，就听见屋外星星哇哇哭声传来，于是赶忙放下手中的键盘跑了出去。只见方爸爸抱着他，手忙脚乱的给他抹眼泪，急忙迎了上去，把他从方爸爸怀里接了过来。他这是怎么了？为什么哭起来了？方圆看小人脸都哭花了，在脸上形成两道泪痕。可把方圆给心疼的，他上次这样大哭还是一个月前。方圆去托儿所接迟了，都是赵老头家的大鹅。星星见了还以为跟家里寄一样，主动去撩他，可是被反杀了。
，最后被大鹅咬了屁股，还好方我发现的及时。方爸爸也觉得很冤枉啊，他只是想带星星去赵老头那里找点有孙女的优越感，也没想到会被弄哭啊。方圆闻言有些无语了，农村有三霸：大鹅、公鸡和土狗，其中大鹅的战斗力绝对排在第一位，第二位就是大公鸡了。战斗机的名号不是白叫的，第三位是土狗。别看它叫的声音最大，但因为有主人教，性格一般都比较温顺。估计很多人小时候都有过被大鹅支配的恐惧，方圆也不例外。大白鹅张开翅膀，连飞带跳的模样让他记忆深刻。后来每次见到大鹅都绕道走。星星今天上身穿的是猫头鹰 T 恤，下身穿的是灯笼裤，说大鹅咬了他屁股不恰当，只是咬拽了他的裤子。但小人那被大鹅凶残的模样给吓到了，搂着爸爸的脖子哭个不停。方圆哄了好大一会功夫，才让小家伙消停下来。但他这一哭，不但惊动了方妈妈，就连卢守义都从楼上下来了。方妈妈首先逮着方爸爸一顿训，方爸爸乖乖闭嘴，吱都不敢吱一声。方圆抱着星星和卢守义悄悄溜走。老人家不要面子的呀，他不敢跟方妈妈怎么样。但如果他们站在旁边看笑话，事后绝对有好果子吃。走，爸爸带你去摘芒果。方圆从家里拿着一个小竹篮，让小家伙自己挎着。琼州属于热带地区，水果资源特别丰富。六月份很多水果都上市了，东湖镇很多人家都有种植水果，芒果、荔枝、莲雾、毛丹。香蕉、菠萝等等，这些东西在其他地区都是稀罕物，但是在琼州太常见了。方圆家里就有种植芒果和莲雾，但种植的不多，总共加起来也就三十来株。除了自家食用外，通常都是熟透后落下来，烂在地里。最近几年，随着交通和旅游业发展，有水果贩统一进村采摘，这才好些。不然种植少的家庭根本不愿意浪费这个人力。芒果和莲雾，方圆最喜欢吃的还是芒果。琼州的芒果又大又甜，全国闻名已久。一听爸爸带他去摘芒果。原本情绪低落的小家伙兴致又高昂起来，挎着小竹篮在前面跑。卢守义这家伙也死皮赖脸的跟了上来，反正他也在家闲得无聊。方圆家里的果树种在屋后的果园里，穿过后门的菜园，顺着一条土路往前走，穿过一大片农田后就是果园。星星一个人在前面跑，一会在路边拽一根狗尾巴草，一会找到一颗美丽的小花，他把它们都放在自己的小竹篮里。这个世界对小人来说，处处都有惊奇，处处都有惊喜。你说你在我家闲得都蛋疼，干嘛不回路时？方圆跟卢守义并排走在后面。在路试蛋才疼，在你家一点也不疼。卢守义一脸见笑地道：“方圆，好好跟你说话呢，别皮了好不好？我就不信你真的是为了躲那个什么相亲对象。”方圆翻了个白眼道：“我跟你说，我还真为了躲他，在这世上我没撒谎。”卢守义认真地道：“那妹子有这么恐怖？再说都快一个月了，人家早就应该放弃了吧？你是不知道，以我对他的了解，他绝对还在路试，他就是那种不达目的不罢休的人。”卢守义神情恍惚，仿佛陷入了回忆当中。看来你妈给你介绍的对象还是熟人啊，你对他还是很了解。你跟我说说，你们之间是不是发生过什么事情？方圆来了兴致，急忙追问道：“我告诉你，你不能告诉别人啊。”卢守义想了想道：“你放心，我保证不跟别人说。”方圆拍着胸脯保证，也不准笑话我。卢守义一脸认真地道。方圆闻言心中一动，但是嘴上却故作不耐地道：“你一个大男人，唧唧歪歪的，还是不是男人？好吧，好吧，我告诉你好了。”原来鲁妈妈介绍的相亲对象，不但是卢守义的小学同学，还是卢守义的中学同学和高中同学，算是青梅竹马，两小无猜。既然这样，你干嘛不敢跟人家见面？是因为长得丑？即使这样，你当面说清楚，也不要老是这样躲着人家啊。方圆对他的做法有些不满，不是丑的问题，真要说起来，他也长得不差。卢守义憋红了脸道：“那你为什么不愿意跟人家见面？”方圆追问道。卢守义被逼急了，涨红了脸道 ：“T M D， 我当他是兄弟。”可他既然敲我女朋友，那可是我初恋啊！方圆有点被他的话给吓着了。你确定你说的是他，而不是他？废话，我跟他从小一起长大，他是男是女我还不知道啊！卢守义不爽地道：“你竟然被一个女人撬了女朋友，你也真的是……”方圆不知道怎么说才好了。如果有机会见了他，你就知道了，这女人厉害着呢。卢守义表示，绝对不是因为自己怂，而是对方太强大。即使这样，你也不用躲着他，被女人绿了有啥关系？其实方圆心里也在考虑这个问题。被女人绿了算绿吗？当年被他撬了女朋友后，我头脑发热，准备找他算账，可是没打过他，反而被他揍了一顿。卢守义破罐子破摔，反正都说出来了，也就不藏着掖着了。方圆闻言，扑哧一声笑出声来：“你都上高中了，竟然还连一个女孩子都打不过？你知道个屁！小学那会报兴趣班，我报的是乒乓球，他报的是跆拳道，我学了一年都放弃了，他却坚持了十来年。你说我能不能打得过？”卢守义怒视着方圆：“这样说来，还真不一定打得过。不过我还是想笑啊。”方圆放声大笑起来，不准笑，你笑个屁啊！卢守义恼了，伸手就来掐方圆脖子。不过他以前就没方圆力气大，何况现在连衣服都没碰到。方圆已经窜了出去，三步并两步的赶上了前面的星星。爸爸，你什么事情笑得这么开心？星星听见爸爸的声音，转过身来，一只手挎着竹篮，
，一只手里还捏着一颗蒲公英。没什么，爸爸跟鲁叔叔开玩笑呢。”方圆随口道。小家伙闻言，眼珠子咕噜噜转了转，然后把手中蒲公英举到眼前，天真的问道：“爸爸，这是什么呀？”方圆蹲下来道：“道，这是蒲公英。”哦。原来他是蒲公英啊！呼，小家伙嘴巴鼓足了气，一口吹了出去，毛茸茸的蒲公英扑得方圆满脸都是。然后他转身就跑。方圆先是愣了一下，紧接着反应过来，竟然被小人给套路了，于是站起身来，大叫一声：“小坏蛋，竟然敢捣蛋！看我不抓住你！”同时放慢自己的脚步。小人在后面听见了，跑得更加起劲，笑得也更加的大声，回荡在空气里，落在田野里、草丛里。方圆先让星星跑了一会，然后快速追了上去，从后面一把把他抱住。然后架在自己的脖子上，看我抓住小坏蛋了吧！引得小人儿高声尖叫着，笑闹着。跟在后面的卢守义见了，不由得露出羡慕之色，心中暗想：自己是不是听妈妈的话，找个女人结婚算了，然后也生一个星星这样可爱的女儿？三人来到果园，这里不光有方圆家的，还有同镇其他家的果树，连成一片，空气中都弥漫着果香味道。方圆把小家伙从肩膀上行放了下来，然后在旁边芒果树下找到一根长竹竿，竹竿上有一个带齿的圈，圈下面是一个网兜，这是方爸爸做的，专门用来摘芒果用的。星星抬头看着长满果实的树上，嘴巴张大老大，嘴里还大呼小叫地道：“好多果果，好厉害！”的赞叹声。方圆伸出竹竿，找准一颗泛黄的芒果，轻轻一勾，就落在了网兜里，然后拿下来剥开，露出里面的黄色的果肉，闻着都有一股香甜味。小人早就盯着爸爸手里的芒果，满是期盼。方圆自然不会让他失望，直接递给他道：“尝尝看好不好吃，但是注意不要弄到衣服上去哦。”小家伙闻言，开开心心的接了过来，两手抱着啃了一口，整个脸颊上都沾满了芒果，但还是露出一个满足的笑容。方圆又在树上摘了一个，然后递给站在的卢守义：“来，你也尝尝。”卢守义也不知道在想什么，木然的接了过去。行了，俗话说，舍不得孩子套不住狼，舍不得媳妇逮不住流氓。卢守义闻言，满脸不爽的瞪着他：“不是发生在你身上上，你知道个屁！要我说，你还是听你妈妈的话，去跟那个妹子处处看，说不定你不但睡了妹子，还能睡了他女朋友，一箭双雕。”方圆开玩笑地道。但是卢守义闻言，双眼亮了起来，终于露出了笑容：“喂。”你不会当真了吧？你当你是网络小说中的男主角啊？方圆惊道。方圆心想，要是男主角，那一定也是我啊！做梦获得的能力，可不就是网络小说中的金手指吗？后面是不是应该校花呀、啊、警花啊、制服女郎啊、邻居叔父啊等等，通通都来？嘿嘿，想想还有点小激动呢。可是为什么都一个多月了，校花、警花、制服女郎全都没见着，邻居叔父倒有一个，可惜熟透了，多熟了五十年，他就是邻居八十岁的周奶奶。这时，就见卢守一风骚的撸了撸自己刘海，道：“我难道不一直是男主角吗？我又帅又有钱，成熟稳重有内涵，最重要的还有一个男主角的标配，一个穷屌丝胖子朋友。”说着，眼神直视着方圆。虽然很不爽，但是方圆忽然觉得他好像说的很有道理的样子。不过好在他现在瘦了下来，看来赶紧找个胖子朋友，然后激活男主角的待遇。想到这里，眼前不由闪过从小胖到大的田瑞云田胖子。卢守一不管方圆在想什么，直接把手中的芒果塞回方圆手中，转身就往回走。喂，你去哪里？方圆喊道。卢守一头也不回，只是伸出右手摆了摆，道：“我先回路市，回见。”喂，还有什么事情？继续头也不回往前走。我想说，你这样一点也不帅 ，low 爆了。卢守一闻言，一脚踩到沟里。方圆在后面哈哈大笑。等卢守一离开，方圆一回头，只见小家伙不但吃的满脸都是芒果，衣服上更是弄脏了一大片，也不知道能不能洗掉。看到爸爸看他，大概也知道自己弄脏了衣服，立刻露出一个傻笑。但是方圆并没有说他，大人有时候不注意都弄在身上了，小孩子就更不用要求那么多。我没带餐巾纸爱，这可怎么办？方圆看着小家伙吃的跟小猫咪似的，呼的满脸都是，这才想起来他们来果园前只带了个小竹篮，可没带其他东西。小家伙高举着双手做投降状，他现在双手黏糊糊，脸上黏糊糊，感觉好不舒服啊！大眼睛咕噜噜转了转，猛地揪住方圆的衣服，把脸在他衣服上滚了几滚，在他衣服上留下两个小爪印和一大块黄色污渍。哇，小坏蛋，你把我衣服弄脏了！方圆嘴上这样说，但心里却有些惊喜，惊喜这一次带他回来是对了。之前小家伙性格还有点内向，但是回来这一个月渐渐开朗起来，人也变得更加活泼，当然也更加调皮。可是小家伙一点也不以为意，叉着腰，得意地道：“这样我们俩就一样了呀。”“对啊，这样我们两个就一样了。”方圆被小家伙的天真感染了。那么等会奶奶要是批评我，你要帮忙哦。小家伙闻言嘻嘻笑道：“哎哎，现在小孩子都是这么秀的吗？”两人嬉闹了一阵，继续他们的摘芒果大业。方圆负责摘。小家伙负责放入小竹篮里，分工明确，而且会让小人更加有参与感和成就感。摘了几个，小人跃跃欲试。对方圆道：“爸爸，我也想试试。”“好啊，但是你能拿得动吗？”“别看竹竿轻飘飘的，但是因为它长，想要把它举起来还是要费点力气的。”“哼，我的力气可大了。”
。小家伙举着自己的胳膊比划了一下，可是方圆只看见他肉嘟嘟的粉嫩胳膊，哪里有半点肌肉的样子？话说这一个月，小家伙是不是又长胖了？这样下去可不行，会变成米其林的。不过想想卢守义那家伙都胖了一圈，小家伙变胖也不奇怪。看来每天早上跑步要把小家伙带上，饮食上也要多做一些清淡的。这些天方爸爸和方妈妈天天上街去买鱼买肉，可把他给宠上天了。加上方圆的手艺日渐增长，不胖才怪。小家伙自以为力气大增，可但拿起竹竿的时候，才发现没那么容易。竹竿尾部轻飘飘，但是要想举起来，却怎么也举不起来。哼哧哼哧，努力试了几下，最终放起来。哎，我还是太小了，我一定要多吃肉肉长力气。小人摊开手，叹着气，学着大人的样子道：“嗯，还嫌肉吃的少，再吃下去不变胖妞才怪。”方圆心想。但是嘴上却没说话，毕竟他是掌勺的，吃什么他决定啊。其实用方爸爸制作的工具摘芒果方便是方便，但唯一不好的就是熟透的芒果不好摘，因为熟透的芒果稍微使点劲就会弄烂了，所以摘下来的基本都是青黄半熟的。外面卖的那些甚至都是青的摘下来，然后放熟的，因为青芒果更加容易存放和运输。但是熟透的芒果更甜也更好吃，所以方圆决定上树摘几个熟透了的。要是一个月前，方圆要想上树，那是完全不可能。但是现在，他伸手抓住树干，两臂交替，蹭蹭的往上窜，根本就不带停顿的。小家伙站在芒果树下，仰着头，满脸的羡慕，然后伸出小短手抱住果树，攒足了力气，使劲往上一窜。可是爬树这个技术活，哪里他这个小人能行的？直接滑了下来。因为穿着灯笼短裤，小手跟腿都蹭得通红，小嘴一瘪，眼泪水开始在他的大眼眶里打转了。方圆在树上见了，赶紧呲溜下来。好了，不哭了哦，爸爸帮你吹一吹。方圆把他小手拿到眼前一看，只见他双手掌心通红。可把他心疼的，赶忙放在嘴边吹了一吹。小家伙也很坚强，耸了耸鼻子，竟然真的忍住了没哭。方圆把他抱起来，拎起摘下的芒果往回走，还没到家就迎上找过来的方妈妈。方妈妈一眼就看见小家伙眼眶中的泪水，立刻紧张的问道：“宝宝，怎么哭了？”方圆还没说话呢，小家伙就把自己通红的手掌心展示给方妈妈看，可把方妈妈心疼的，伸手就给方圆胳膊来了一下，不满地道：“你是怎么看孩子的？这么大人了，还怕什么树？一点做爸爸的样子没有。”方圆讪讪陪笑，妈，你找我干嘛？我问你，小鲁怎么了？刚才急匆匆的回来，又急匆匆的走了。方妈妈这才想起正事来，没事，我刚才劝了他几句，他想通了，决定回路市见见他的相亲对象。方圆含糊的说道，没敢细说，怕方妈妈人生观受到冲击。早就该这样了，不管结果如果，都要当面说清楚。他要是再这样，我都准备打电话给他妈妈了。方妈妈一边伸手想把星星从方圆怀里抱过来，一边开口道：“妈，我抱着就行了。”小猪猪最近又长胖了，可不轻。方圆说着，还掂了掂胳膊上的小家伙。我才不是小猪猪！小人闻听，伸手就来捏他鼻子。方圆做事咬他，小家伙吓得尖叫着缩回手，然后咯咯笑了起来。大坏蛋爸爸还咬人，看我厉害！小家伙张开大大嘴巴，阿呜阿呜几声，扮作大灰狼，抱着方圆的脑袋就啃。方圆赶忙撇头让过去，一路嬉闹走回了家里。刚一进门，就见方爸爸靠在沙发上打电话，那嗓门大的，他的对话是这样的：“喂，老孙。”在干嘛呢？笑得那么开心，看你乐的。你儿子同意生孩子了？不同意你美什么？啊，你儿子花了好几千给你买了个鱼竿啊！我不羡慕，我有孙女。哦，你儿媳妇又给你送了一瓶好酒啊！我有孙女。啊，嫂子同意你打麻将了？我有孙女。哦，每天喝喝茶，溜溜弯，钓钓鱼，自在啊！哈哈，哎呀，这个我真羡慕你。我不行啊，我得看孙女啊。准备换车了呀？嘿嘿，我有喂，喂。这老孙头敢挂我电话，我换个电话打给他。方爸爸抬头一看，正好看到他们进来，电话也不打了，直接往沙发上一甩。哎呀，宝宝回来了，来到爷爷这来。哎，我说你跟个木头一样，杵在那里干嘛？还不快做饭去？不知道我宝贝儿肚子饿了吗？方爸爸说着话的的同时，还一手撸着躺在他身边的土狗小金的黄毛。这一瞬间，方圆感觉自己在家里的家庭地位甚至不如一条狗。不过老子发话了，他还能怎样？转身出门去了厨房。以前烧饭都是方妈妈的活，自从方圆接手以后，渐渐的理所当然的变成她来做饭，谁让她做的好吃呢？不过通常方妈妈也帮忙打打下手。至于方爸爸，他只是负责张嘴吃，不在吃的时候评三论四，已经很给面子的了。方圆刚一进厨房，就发现厨台上放着一只清理干净的大鹅，这是哪来的？方圆有些诧异，还能是谁？你赵大伯送来的？方妈妈解释道，赵大伯就是方爸爸口中的赵老头，今天也就是他家大鹅把星星吓哭了，这就是吓哭星星的那只大白鹅，对。你赵大伯把他杀了，给星星道歉呢。方妈妈笑着说道：“这真是报仇不隔夜，我今天给你们做一道老鹅汤。”方圆撸起袖子开干。方圆的厨艺并不是来自于脑海中的“吃喝我能行”那本书，虽然介绍的是菜式和调味秘方。
但并不代表看了就能成为厨神，就如同给你一本菜谱，看了也绝对成不了一名合格的厨师一个道理。方圆之所以能有顶尖厨师的能力，还是得力于婴幼儿普及教育系统和 H 5 N 1世纪的结合。H 5 N 1把方圆的五感强化到了人类的极限，所以他拥有人类最为顶尖的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，而嗅觉和味觉是成为一位好的厨师首要条件。另外，婴幼儿普及教育系统让他完美掌控自己的身体，而厨师的刀工、翻勺、火候等等，都是一种身体的掌控，两相结合，才让方圆在一个月不到的时间内成为一名顶尖的厨师。方圆的动作很快，厨刀飞舞，勺瓢翻飞，如同优美的舞蹈，一道道菜肴就被他做了出来，让在一旁插不上手的方妈妈感叹不已。有时候，他真的感觉在做梦一样。这一个月发生的事情有点多，不但意外有了一个四岁大孙女，就连原来胖成球的儿子都再次变成一个帅小伙。而且，原本唯一生活技能就是泡面的儿子，竟然成了一名超厉害的厨师。有时候他怀疑，儿子不会是妖怪变的吗？妈，你干嘛掐我脸？正在切菜的方圆忽然被方妈妈掐住脸往外拽，差点切到自己的手指头。没什么，我就想试试你脸皮的手感。方妈妈神色不动地道。方圆，开饭了。方圆把菜端到客厅，农村家家户户用的都是大放桌、长条凳，除了平时用来吃饭外，还能用来打麻将。不过最近几年开始流行麻将桌，才用的少了起来。听到爸爸叫吃饭，正在方妈妈房间里看动画片的小吃货首先跑了出来，站在桌子旁边，两只手爬着桌沿，垫着脚尖往上看。桌子有点高，正好到他的眉头处，不垫着脚是看不到的。方圆伸手把他抱起来，放在长条凳上。这时候，跟在后面的方妈妈立刻把他的专用碗筷摆在了他的面前，一套流程异常的熟悉。小家伙很有礼貌，谢谢奶奶。即使这一个月以来，方妈妈已经重复了很多次。方爸爸这时候也从房间里出来，跟个大老爷似的，一屁股坐在上手面向门口的位置。在农村吃饭坐座位也是有讲究的，坐在最上手的是一家之主或者家中长辈，左右两边是地位低一些或者辈分低一些的，这位置通常都是方妈妈坐，方圆自然坐在最下手被对门的地方。可是自从星星来了之后，这个规矩就被打破了，天大地大，小人最大，他想坐哪里就坐哪里。方爸爸也是毫不生气，一脸笑呵呵。哇，爸爸好厉害！小人首先夸赞爸爸一句，然后一叉子插在一块糖醋排骨上，小家伙筷子用的不是很熟练。所以方妈妈特地给他准备了勺子和叉子，小家伙用起来格外的顺溜。星星，不要只吃肉，也要吃一点蔬菜。方圆看着埋头啃骨头的小家伙道：“对啊，宝宝，你要多吃点蔬菜，只吃肉可不行。来，这个鹅腿给你。”方爸爸嘴上这样说，却伸手把大汤盆里的鹅腿拽下一只放在星星的碗里。呃，小家伙看着碗里的鹅腿，有些疑惑。方圆在桌子底下踢了方爸爸一脚：“爷爷说错了，这是鸭腿，爸爸可是花了很多功夫做的，你尝尝看。”方圆说的也是实话。鹅肉叫老，所以为了星星能吃得动，他用刀背把所有鹅肉拍得松散，然后再用高压锅炖出来，这样不但入味，也更加松软。小家伙闻言，抓起鸭腿啃了一口，果然如同爸爸所言，又香又嫩，真的很好吃啊！来，不能老吃肉，也吃点蔬菜。方圆夹起老鸭汤里面的萝卜片，放在小家伙碗里。可是我不喜欢吃爱。小家伙用自己的小叉子在胡萝卜片上戳戳。宝贝儿，听爷爷的话，就吃一口子。小孩子不能挑食，为什么非要吃胡萝卜啊？小家伙撅着嘴巴。小时候，你爸爸就是因为挑食。你看他现在长得难看，还一身毛。方圆，方爸爸这话倒让方圆想起来小时候挑食的事情。他小时候是吃黄豆的，有次黄豆吃多了，下午上课放了一下午的屁，那家伙简直了。最后老师实在没办法，让他去走廊上通风口站着慢慢放。为此，他被同学嘲笑了好久，还给他起了个外号叫“放屁圆”。自此，他下定决心再也不吃黄豆，渐渐就真的不喜欢了。有一次，方爸爸用黄豆烧咸鸭，非得方圆吃。方圆就是不吃，两个人僵持了好长一段时间，方圆记忆尤为深刻。来吃一口看看，还能把你毒死啊？惯得你一天到晚这个不吃那个不吃，你成仙啊你！我看你是饱日子过多了，嗯、呃，你三天狗食你吃的都香，还挑食，给我赶紧吃，一会还要收拾，没功夫陪你在这磨蹭，你到底吃不吃？不吃是吧？他妈过来把桌子收拾了，今晚你什么也不用吃，呃，你一晚上看你下次还挑不挑食？可你再看他现在啊，长大嘴巴吃一口，宝贝真厉害，你慢点吃。哎呦喂，吃慢点哦，我的小乖乖，我怕是有个假爹。吃过饭，方爸爸把碗筷直接搁在了桌子上，然后跟个大老爷一样靠在沙发上消食。至于收拾碗筷这些事情，以往通常都是方妈妈来做，但是方圆有时候也会搭把手。星星也吃完了饭，准备继续去看电视，忽然顿住了脚步，看看正在收拾碗筷的爸爸和奶奶，再看看靠在沙发的爷爷，然后不灵不灵的跑到方妈妈跟前：“奶奶，我帮你忙吧。”“不用你帮忙，你看电视去吧，有我跟你爸爸就可以了。”方妈妈见小人这么懂事贴心，心里自然高兴，忍不住瞪了一眼靠在沙发上的方爸爸，让方爸爸一脸莫名其妙。可是我想帮忙，哎，我都已经是大孩子了。你看，星星站在方妈妈的身边，用小手在自己的头顶上比划了一下，表示自己已经到奶奶小腹了，已经是大孩子了。妈，你就让他帮忙吧。
。方圆最近看了不少育儿教育的书籍，孩子帮父母做一些力所能及的事情，可以培养孩子的动手能力和责任感。他这么小，盘子打碎了怎么办？方妈妈有点担心。碎了就碎了，能值几个钱？我是担心钱的问题吗？我怕伤了宝宝。方妈妈伸手在方圆头上敲了一下。妈，你去歇一会，剩下来交给我跟宝宝。方圆抢过方妈妈手里的空盘子，对，交给我跟爸爸，奶奶去休息。小家伙感觉自己受到了尊重，觉得自己是个大人了，伸手从方妈妈背后把她推到沙发上。方妈妈笑得开心极了。别看小人儿人小，但是做事认真，一板一眼的帮助爸爸把能端得动的空盘子端到厨房，然后自己又主动拿了个抹布把桌子擦了擦。虽然跟猫爪的一样，根本就没擦干净，但是这种行为值得鼓励。方爸爸靠在沙发上，抱着手笑呵呵的干看着。方妈妈闲不住，又找了个抹布去东擦擦、西擦擦的。擦完桌子，小家伙觉得自己是干大事的人了，怎么能就这样完了呢？于是他搬着一个小凳子来到厨房，他要帮助爸爸洗碗。农村是那种柴火灶，大锅饭，锅台有点高，小家伙站在凳子上正好，然后用小屁股把爸爸挤到旁边。爸爸，我来帮你洗碗，不用你来弄。那好，你知道怎么洗吗？要不要爸爸教教你？不要，我都会弄。小家伙叉着腰膨胀了。好，那你自己弄吧。爸爸去把垃圾扔掉。方圆嘴上这样说，但是人却在旁边偷看。农村的大铁锅很大，方圆已经在里面放满了水和洗涤剂。只要把碗筷放进去刷刷就能干净，然后再用自来水冲洗一下就可以了。小人首先把一只碗放进去，一板一眼的洗干净。方圆老怀大胃，小人仔仔细细的瞅了瞅，自己也觉得很满意，然后把它放到旁边，拿起第二只碗放在了水里，碗在水里飘了起来。哎，小船船，小船船飘啊飘，呜呜，小人完全忘记了他在洗碗。呼呼呼，暴风雨来了，小船要翻倒了，快来帮忙，救命啊！小人完全戏精附体了。原本只要十几分钟的洗碗时间，愣是花了一个多小时。在爸爸的帮助和监督下，小家伙终于完成了洗碗。其实中途小人就有点不愿意了，但是方圆不停地给他鼓励和赞美，这才让他坚持了下来。在完成了那一刻，小家伙感到极大的满足感和成就感。方圆心里也是暗自得意，看来这一段时间育儿教育书籍没白看，还真的很有作用。等爸爸把厨房收拾干净，星星就迫不及待地往客厅跑，他要跟爷爷奶奶一起分享他的喜悦。可刚进客厅，就见方爸爸一脸阴沉地坐在沙发上，满脸的不高兴。但是小人哪里知道这么多，依然满是兴奋地跑了过去。爷爷，我帮爸爸洗碗喽，我是不是很厉害？方爸爸的表情简直赶上四川变脸，一瞬间喜笑颜看，宝贝儿真棒！哎，到爷爷这里来，给爷爷抱一下。妈，我爸这是怎么了？方圆对正在收拾新新玩具的方妈妈问。还能怎么样？你爸藏私房钱被我发现了呗？原来方妈妈刚才收拾被星星弄乱的床单，发现了他藏在床垫下的私房钱。妈，我爸攒点钱也不容易，肯定是有用的，说不定他想买点东西。给你意外和惊喜什么的，就他那智商，还能想给我买礼物？不会吧？方圆有些诧异，于是转头对方爸爸问道：“爸，我不是教过你吗？你藏私房钱的时候留张纸条，说给我妈买礼物的，这样我妈发现了，下手也会轻点啊。”我留了呀。方爸爸嘴上说着，脸上却微红。你留了，还被我妈撸干净了？你写什么了？方圆有点好奇。方妈妈闻言，扑哧一声笑出声来，递过来一张纸条，你自己看他写了什么。方圆拿过来一看。只见上面写着给孙女买酒，方圆，厉害了我的爹，这智商钱被我妈撸干净一点不怨，这是智商税啊！我说爸，你这智商还能干了这么多年警察，运气够可以的呀、啊！方圆笑着调侃道：“放屁！”方爸爸涨红了脸，忍不住爆了一句粗口：“放屁！”小家伙忽然学着爷爷大声说了一句，然后自己咯咯笑了了起来。方圆和方妈妈，你这老，我跟你怎么说的？让注意说话方式，让你不要把粗口习惯带到家里来。你看现在让宝宝学去了吧？方妈妈气急了了，追着方爸爸打。小家伙可不懂这些，觉得很好玩，在旁边高兴的拍着手掌，咯咯笑着，一时间鸡飞狗跳。事后方圆才知道，前几天方爸爸去打麻将，小赢了一笔，晚上一高兴就多喝了几杯，人就有点迷糊了。藏钱的时候本来想写给孙女买玩具，但却不受控制的写成了买酒，这才闹了一个大笑话。按照儿童教育书上说，中午的时候应该让孩子睡一会，但时间也不要太长，适当就行。可是星星完全没有午睡的习惯，一下午都是精神抖擞，爬高上低的。之前方圆也带他一起睡过觉，可是小家伙眼睛瞪得溜圆，反而他自己忍不住睡着了。两下一搞，方圆再也不强迫他睡午觉了。所以下午的时候，如果不跟爷爷或者奶奶出去串门，在家里是极其无聊的。虽然有玩具陪伴他，但是老玩玩具就没意思了。所以他要么缠上了方圆，要么就是把家里想象成他的寻宝乐园，这里掏掏，那里翻翻，甚至垃圾桶都要倒出来看看，满足他的好奇心。这不，小家伙在方圆房间的床下面发现了一个宝箱，宝箱上面有一只骆驼，他在画册上看到过。不过这个骆驼有点不好看，于是他双手抱着他下了楼。哎呦喂，我的小乖乖，你慢点下来，小心摔倒了。正在打扫楼梯台阶的方妈妈急忙迎了上去。农村平房的楼梯又窄又陡，
，从上往下看非常吓人。可是小家伙完全不知道害怕，宝箱都快遮住了眼睛了。好在他也知道慢一点，一只脚伸下去，屁股就立刻碰到了上面的台阶。M 腿太短了，反而增加了他的安全系数。但即使这样，也吓得方妈妈一身冷汗。方妈妈接过小儿的宝箱，把他抱下了楼梯。你这小家伙胆子也真大，奶奶不是跟你说过吗？一个人不准下楼梯，下来要喊爸爸或者爷爷奶奶。可是小人根本没听进去，他盯着方妈妈手上的宝箱道。那是我发现的宝藏，你快还给我！方妈妈看了眼他手中的宝箱，其实就是一个饼干盒，铁皮做的。这还是方爸爸外地出差的时候带回来的，叫金坨饼干，是那种夹心奶油饼干，非常好吃。现在已经买不到了。你怎么把你爸爸这东西掏出来了？你爸爸都藏了好多年了。饼干吃完以后，家里一直用它来装花生、瓜子用的，但是因为是铁皮做的，时间长了就上锈，这才被方圆拿去做了他的宝物收藏盒。平日里就是方爸爸和方妈妈都不给看的，随着渐渐长大，也就被他遗忘了。其实方爸爸和方妈妈真的不知道里面放了什么吗？呵呵，这是爸爸的宝箱吗？星星一听，原来是爸爸的东西，开心的不得了，从方妈妈手中接过来，抱着他径直往左耳房去了。爸爸在房间里打电脑呢。爸爸，你看我发现了什么？小家伙献宝地道。方圆停下手中的动作，回头看到小家伙抱着的饼干盒，有些意外地道：“你竟然把这个都翻出来了，真是厉害啊！我的宝。”小家伙觉得爸爸是在夸赞他，咧着嘴笑了起来，圆乎乎的脸蛋露出两个可爱的小酒窝。爸爸，这里面是什么？小家伙把饼干盒放在旁边的床上，这里面啊，全是爸爸小时候收藏的宝贝哦。好像上初中开始，自己就再也没打开过。方圆发现上面的盖子都有点生锈了，一时间竟然掰不开，找了把钥匙才把它撬开。小家伙的好奇心早已爆棚，刚一打开就把头凑了过来，可立刻一股霉味冲了上来。哇，好臭臭！小人儿赶紧捂着自己的小鼻子往后退。谁让你那么心急的？方圆一边说着话，一边从饼干盒里把东西往外掏。首先掏出来的是一只绿皮青蛙，这是小时候玩的最长的玩具之一。青蛙身上已经有点掉漆，方圆试着扭动发条，发现竟然还能动，把它放在地上满地的蹦跶。小家伙双眼放光，蹲下来跟在小青蛙的身后往前缓慢移动。爸爸，它是小青蛙吗？对啊，它就是一只小青蛙。那我吻它一下，它会变成王子吗？会不会变成王子我不知道，但是你有可能也变成一只小青蛙。哼，我才不是小青蛙，你才是小青蛙。不，你是癞蛤蟆。小人生气地站起来道：“你这话是听谁说的？奶奶跟爷爷说的，被我听见了。”小家伙得意地道，然后学着方妈妈的样子道：“方圆这个癞蛤蟆，竟然能吃到蓝彩衣这个白天鹅！你们老方家祖坟一定是青烟冒了三尺高。”爸爸，祖坟是什么？妈！方圆那个气啊，高喊一声：“人不在。”方妈妈在客厅里回道：“方圆不才小家伙，不停追问他是不是真的癞蛤蟆这个问题，继续从饼干盒里把东西往外掏。一只棕色的恐龙蛋，质量非常好。”做工也很精细，比现在扭蛋机里面的好多了。大概是时间放的太久，缝隙变得有点大和不严实。爸爸，这是什么？小家伙立刻忘记了追问爸爸，是不是真的是癞蛤蟆王子？这是恐龙蛋。方圆把它掰开，变成一只肚子圆滚滚的霸王龙。好好好，这里有一个小孩，我要吃一个小孩。方圆抓着恐龙，装作对小家伙咬过去。两人笑闹了一阵子，最终这只恐龙蛋到了小家伙手里。这个传家宝将由他来继承。接着又从饼干盒子里拿出一叠小虎队旋风卡。当年方圆为了收集卡片，零花钱基本上全都买了小虎队方便面，甚至后来闻到那个味都有一种反胃的感觉。然后又从饼干盒里领出一个网兜，里面一网兜全是弹珠，这些弹珠都是方圆精心挑选的，各种颜色的都有，看上去极美。可惜因为碰撞太多的原因，很多上面都有残缺。小家伙对这个不太感兴趣，因为鲁叔叔给他买了一盒跳棋，里面有很多弹珠。又从饼干盒子里拿出一把左轮手枪，其实就是上了火药后可以啪啪响的火药枪，这是方圆用偷偷藏下的压岁钱买的。因为其他的压岁钱都上交方妈妈了，因为方妈妈说留着长大给她娶媳妇用，可惜她到现在都没娶上媳妇，所以一直没用得上。除此之外，里面还有一套葫芦娃的卡片，还有一本儿童团长的小人书，也就是我们现在说的连环画，然后就是一大叠元宝，其实就是用纸叠的四四方方，有正反两面，放在地上，只要人家把你打翻过来，就赢了你的元宝。所以这个游戏又叫来元宝。不过这些元宝都是方圆的作业本，为此还被方妈妈揍了一顿，印象深刻。在铁盒子下面竟然还有一张黑白照片。方圆的小学毕业照，女生蹲在前面，老师坐在中间，男生们在后面站成一排。大概因为时间太长，有点褪色，泛黄。哇，爸爸，好多小哥哥、小姐姐啊！星星把头凑到跟前道：“这是爸爸小时候的照片哦，你能找到爸爸在哪里吗？”方圆笑着把照片递给他道，掩饰住心中那一股时光流逝的失落感。在这里，小家伙很快就找出了爸爸，开心的大笑起来。真厉害，一下子就被你找到了。看着小家伙可爱的笑容。那股淡淡的失落很快消失不见，因为你跟宝宝很像啊！小人得意的道。照片中的方圆剪着一个蘑菇头，穿着蓝白条纹的校服，站在最后一排靠左的位置，咧着嘴傻笑着。小青蛙
恐龙蛋和花花绿绿的葫芦娃卡片，因为小家伙喜欢，所以这些自然全都归他了，其他的都被方圆重新放了回去。那些毫无价值的元宝，他准备扔掉的，但是想了想也放了回去。方圆抱着盒子准备放回楼上房间里，出了房门，只见方妈妈一个人，有些好奇的问道：“我爸人呢？又串门去了？不是，派出所小钱打电话来说，星星的户口下来了，你爸去拿了。”方妈妈随口道。方圆有些意外，户口下来的速度这样快，其实中国户口说难也难，说容易也容易。对难的人来说，如同天折。很多人一辈子都是黑户口，但是对有关系的人来说，就简单多了。当然，随着这几年人口普查和互联网的发展，使得更加规范化。要不是星星的问题本身不大，即使以方爸爸那点人际关系，估计也没辙。户口，那是什么？跟在方圆身后的小人儿把头伸出来问，意思就是你以后是真正的中国人了。方圆笑着说道：“中国人，那我以后不用再唱《God Defend New Zealand》了吗？”哼，妈妈说我是中国人，可是 Chris 老师总是让我唱《God Defend New Zealand》。小家伙说起来，竟然有些愤愤不平。方圆大感意外，有些好奇地问道：“那你会唱中国国歌吗？”“当然会啦，妈妈教我的，我唱的可好了。”“可是 Chris 老师总是不给我唱，是他说要唱自己国家的国歌呀。”“哼，小人非常不满。”“那你唱给我听听。”方妈妈虽然没听懂 “God Defend New Zealand” 是什么意思，但是听说小人要唱国歌，也是满心期待。起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉铸成我们新的长城。中华民族到了最危险的时候。每个人被迫着发出最后的吼声，起来，起来，起来！原本铿锵有力的国歌，在小家伙的嘴中唱出来，别有一番韵味。奶萌的童音，唱着热血的歌词，形成一种强烈的反差，但却并不难听。哇，宝贝儿唱的太棒了！长大了以后，跟爷爷一样当警察怎么样？这时候刚进门的方爸爸的，正好听见星星的歌声，心中不由大喜。方妈妈闻言不由得连翻白眼，她倒不是对警察这个职业歧视，而是对家人当警察的歧视。别怪方妈妈自私。她只是一个普通的农村妇女，不是圣人，也不是道德模范。当警察牺牲太多个人时间了，尽做一些吃力不讨好的事情。作为一名警嫂，她一辈子是吃足了苦头，现在还想拐她生女去当警察，她第一个不答应。但是还没当方妈妈发话呢，小人自己首先摇头拒绝了。我才不要当警察，为什么？当警察都好啊，多威风啊，还可以抓坏蛋。方爸爸引诱道：“我才不要抓坏蛋，我要当公主。”小家伙叉着腰，仰着头，骄傲的像一只大公鸡。当公主，公主有什么好的？方爸爸蹲下身子，准备仔细和小家伙说道：“说道，当警察有多好？当公主当然好啦，当公主可以每天唱歌、跳舞、吃肉肉。”小家伙理所当然地道：“全家无脸。”好一会，方妈妈才悠悠地道：“这一点你跟你爷爷还真像啊！你爷爷每天就知道喝酒、钓鱼、打麻将。”方爸爸感觉自己莫名的躺枪。你现在已经就是我们家的公主了呀！方爸爸不想接方妈妈话茬，继续跟星星说话：“才不是呢，公主是要住好大的城堡，还要有漂亮的马车。”小家伙叉着腰。表示骗小孩子是不对的。虽然我小，但是我都知道。那你爸爸可要好好努力。方爸爸嘴上这样说，却对方圆翻了个白眼，表示这是完全不可能的事情。那是当然。爸爸说他以后当国王，那我就是公主了。小家伙得意地道，然后仰着问方圆：“爸爸，我说的对吗？”“嗯、呃，你说的对。”方圆没想到那天在公园随口一说，小人竟然真的当真了。看来方妈妈说的对，有时候跟孩子千万不能乱说话，孩子会当真的。那就看你本事了，国王陛下。方爸爸站起来。把红色的户口本拍在方圆胸口，嘲讽地道：“方圆没搭理方爸爸，伸手把户口本接了过来，脑海中在想当国王的可能性。当国王的首要条件就是要有完全属于自己的土地。但是呢，现在世界上很少有无主之地，当然也可以去国外买一些岛屿。但是这些岛屿虽说卖了你，但是基本上跟租差不多，并不能拥有自身的主权。当然也不是没有完全自主权的岛屿，但那基本上都是一些荒芜岛屿，没有任何资源不说，更加没有任何的开发价值。有了土地才能建立国。”但是一个国家并不是说你占地上，随便说个名字就能成为一个国家了，人口、经济、资源等等都繁杂无比。另外还要受到国际承认才行，也就是加入联合国，拥有一票权，不然完全就是自嗨。爸爸，这是什么东西？让我看看。星星见爷爷给爸爸一个红色的本本，立刻跳起来抢夺。方圆的思维也被他打断了，想想也好笑，现在连房子都买不起，还想着建立一个国家，连做梦也不敢这样想啊。但是方圆心中却有一个声音告诉他，这并非完全不可能，这是户口本。有了这个，就能证明你是真正的中国人了。方圆把手里的户口本递给他看，我认识这个字，这是口，对不对？小家伙认出其中一个字，显得极为兴奋。别看他国语说得很溜，但并不认识字。最近一个月，方妈妈才教他一些简单的字，看来效果不错。下午的时候，星星有方爸爸和方妈妈带着小家伙出去逛街遛弯。方圆继续在房间里码他的代码，争取今天能出个 iOS 包，这样今天还能来得及上传到官方审核。很早之前，方圆有想离开公司的时候，就注册过苹果的开发者账号。苹果开发者账号注册条件很简单，只要一个邮箱账号，然后拥有一张双币信用卡
，用来支付开账号的99美元就可以了。另外还有一张普通银行卡，用来收款用。等到快傍晚的时候，方圆终于把这个小游戏做好了，然后在自己手机上跑了一遍，发现没什么问题，然后直接上传了上去。至于什么游戏简介、副标题、关键词什么的，他都没弄，能过审再说吧。苹果的审核机制很变态，很多莫名其妙的理由被打回来。等方圆把晚饭做好，老爸和老妈才带着星星回来。小家伙还一脸不情愿，嘴巴撅得老高。哎呦，他这是又怎么了？满脸不高兴。方圆有些诧异，还能怎样？他在鹏飞超市门口坐摇摇车，坐的不愿意回来，都坐了五块钱的了。方妈妈解释道：“小镇上的摇摇车，一块钱一次，五块钱也就是五次，已经不少了。可是小家伙还是觉得不满意，时间太短，次数太少，不过瘾。好了，宝贝儿，别撅着嘴了。爷爷有办法让你在家里坐摇摇车。”方爸爸哄着道：“爷爷骗人，家里没有摇摇车。”小家伙表示：“我人虽然小，可是我很聪明，家里明明没有好玩的摇摇车吗？”爷爷从不骗人，你等着。”方爸爸自信地道：“儿子，你过来。”方爸爸对方圆招招手：“干嘛？”方圆有不好的预感，让你过来就过来，哪来那么多废话？方爸爸把眼睛一瞪，拿出老爸的威风。方圆闻言，乖乖的走了过去。你到底要干嘛？你趴在沙发上。方爸爸拍拍他的肩，指了指沙发。方圆现在要是还不知道方爸爸想干什么，那他就是个傻子。但是看到小人满脸期盼的表情，只能瞪了方爸爸一眼，乖乖的趴在沙发上。方爸爸一把把星星抱起来，放在方圆的背上。你看，现在你不就有了摇摇车了吗？方爸爸掏出一块硬币，塞在方圆脖子里。当做是投币了，都这样了，方圆也只能乖乖的前后摇动起来。小家伙开心极了，两只小脚丫踢来踢去，这是摇摇车呢，还是骑大马呢？可是方爸爸却不满意，这摇摇车怎么没声音呢？哑巴了。方圆只能唱起歌来，努力配合。可是方爸爸还是不满意，对星星道：“宝贝儿，这个摇摇车跟外面不一样，还能换挡，你看爷爷给你换一挡。”说着就掐着方圆的耳朵转一圈。方圆怒视着方爸爸，但还是努力配合着。方爸爸可不怕他瞪眼睛。心里那个美滋滋，你这个臭小子，平日里总喜欢跟我顶着干，你大了我不好揍你。现在让我找到修理你的机会了吧？如此好的机会，方爸爸哪里能放过？一连揪了方圆好几次耳朵，耳朵都给他揪红了。小人可不懂爷爷和爸爸之间的战争，他哈哈笑着，开心极了，觉得这个比外面的摇摇车还好玩，催着爷爷让摇摇车更快一点。M， 在下面的方圆是有苦说不出啊，于是把眼光投向在旁边看热闹的方妈妈。可方妈妈不但没有上前制止，还掏出手机一连拍了好几张。方圆绝望了，认命了。方妈妈拍完照片，然后美滋滋的把照片发给了媳妇。对，蓝彩依现在在他心目中就是媳妇，谁说不是他跟谁挤？玩了一会，小家伙主动从爸爸身上下来了。方爸爸有些诧异，怎么了？摇摇车不好玩吗？小人闻言摇了摇头，把方圆推坐起来。爸爸累，让爸爸休息，宝宝不玩了。方圆闻言，心里感动的无以复加，一把搂过小人道：“还是女儿好，真是爸爸的贴心小棉袄。”方爸爸立刻接过话茬：“对，还是女儿好，儿子一点用也没有，就晓得跟老子对着干。M 优秀了呀。”我的亲爹，方爸爸不但趁机教训了方圆一顿，还在言语上占了上风。晚饭都多吃了一碗。吃过晚饭，方爸爸拿出一瓶花露水，在自己身上和方妈妈身上喷了喷，然后对粘在爸爸身边的星星招招手道：“宝贝儿，过来，过来，到爷爷这里来，爷爷给你喷点花露水，这样蚊子就不叮你了。”爸，你也给我喷点。方圆凑到更前道：“你不用喷，为什么？我也怕蚊子叮啊。你是吸引火力的，家里就四个人，你要是再喷了花露水，蚊子叮谁去？”都不叮不是最好吗？那不行，要是我们家蚊子一个没得叮，他们肯定随便挑一个下口。要是叮了我，孙女怎么办？所以你不用喷，你用来吸引他们的火力。方爸爸振振有词地道：“哎呀，我的爹啊，你咋这么优秀呢？”方圆瞬间觉得自己无话可说，于是转身上楼去了。感觉再待下去，飞起吐血不可。今天也是方圆晚上最闲的一晚上。自从回来后，他一直忙着 D H 语言的事情。平日里，星星大多数都是跟方妈妈睡，至于方爸爸，则睡在方圆房间里。方圆睡在原先外公的房间。现在卢手一走了，客房空了下来，所以他自然睡客房去了。方圆也回到自己的房间。爸爸，你等等我。小人追了上来，然后小心翼翼地往楼梯上爬。你今晚要跟爸爸一起睡吗？方圆停下来问。好。小家伙兴奋地答应道，接着疑惑地问道：“爸爸，你今天晚上不用打电脑吗？”事情暂时忙完了，晚上不用打电脑。方圆往前下了几步，拦腰把小人抱了起来。今晚爸爸带你睡外面好不好？这样我们就可以一起数星星。方圆笑着道。楼下的方妈妈听见了，干嘛走到楼梯门口道：“方圆，你不能带星星睡外面，夜里露水重会冻感冒的。”妈，没事，半夜我们就进屋。方圆很有这方面经验，以前经常这样干，所以知道夏季的夜晚，大概三四点钟的时候会降温，因为气温的原因会有露水产生，稍不注意就会感冒。那也不行，这样吧，我给你们拿一床被子，千万别把星星冻感冒了。方妈妈看着小人满脸期盼的神色，也就松了口。
，上了楼，方圆把凉床从客房里搬了出来，然后又把外公房间里的蚊帐拿上来帐起来。这还都是卢手艺买的，平日里除了方妈妈房间，其他房间都是用蚊香片的。然后再铺上忙妈妈拿上来被子和毯子，简直完美。小家伙迫不及待地钻了进去。今天天气很好，月儿高挂，漫天繁星，躺在床上仰望天空，仿佛都置身于星空之中。哇，爸爸，天上的星星好美啊！小家伙枕着方圆的胳膊，看着头顶的星空，接连发出赞叹之声。的确很美。方圆已经不记得有多久没有这样抬头仰望星空了，仿佛一台设定好了的机器，每天做着相同而又枯燥无味的工作，从未想过要抬头看一眼星空。因为是六月中旬，所以天上的月亮又大又圆，四周繁星点点，一条长长的银河贯穿整个天空，田野里的虫之声、蛙鸣声交织一起，这是大自然最美的声音。小人把自己的肉肉的小手举到眼前，遮住一颗星星，然后再把手给移开，跟星星捉迷藏。忽闪的星星仿佛在和他呼应。忽然，小家伙一咕噜爬起来，兴奋地道。爸爸，你看星星落下来了，他来看我了。方圆还以为是有流星，转眼一看，却是夏季里的萤火虫。这不是星星，这是萤火虫。萤火虫，小人很明显没见过萤火虫，满眼都是好奇。这时候，那个萤火虫落在了蚊帐上面，小家伙蹑脚走了过去，好奇的观察着。等明天晚上，爸爸去帮你抓一些萤火虫回来。方圆把头凑到他的耳边道：“那我们现在就去吧。”小家伙有点迫不及待。现在可不行，爷爷奶奶不是跟你说了吗？小孩子晚上不准出门的。方圆说道：“这也是星星回来快一个月了，竟然还没见到萤火虫的原因。其实琼州属于热带，环境特别适合萤火虫的繁衍，所以特别的多。方妈妈和方爸爸也算是知识分子，但是依然摆脱不了农村的那种迷信，认为小孩子夜晚外出不好，容易受惊、丢魂，或者被某些未知的盯上。特别是夏季的田野里，很多有灵性的生物出没，孩子容易冲撞他们。虽然已经步入了二十一世纪，但是农村依然保留着一些迷信行为。方圆小时候就见过同村一个小孩，每天半夜哭闹，村里人说他受了惊吓，丢了魂。”于是，孩子的父母半夜在门外磨刀，磨一下就喊一声 “Triple X， 快回家”。一连三天，孩子还真的就不再哭夜。直到现在，方圆都弄不白这是什么道理。星星虽然有些失望，但是还是很听话的答应了。于是缠着爸爸，让他给自己说说关于萤火虫的故事。方圆哪里知道什么萤火虫的故事，唯一知道的大概就是 R B 电影《萤火虫之墓》了。但是很显然并不适合说给星星听，于是准备现编一个。但是还没等他想出来，星星自己却玩起了翻跟头的游戏。只见他低着头，撅着小屁屁，像个鸵鸟似的使劲往前翻。但是小胳膊太短，以至于头都抵在了凉床上，口中发出哀嗨。哀嗨的声音真的是把吃奶的力气都用上了，终于翻了过去。可是，一不小心翻到了床边，落了下去。好在被蚊帐给兜住了，如同落入蜘蛛网中的小虫子，动弹不得。方圆赶忙上前把他抱了上来。小家伙可一点也不害怕，叉着腰，喘着气对方圆道：“怎么样，宝宝是不是很厉害？我都会翻跟头了。”一幅快来夸我，夸我丫的小表情，方圆还能如何？当然是给他鼓掌，太厉害了，爸爸都翻不好，你竟然翻得这么漂亮，我教你啊，我可厉害了，因为宝宝每天吃很多饭饭，身体棒棒。小家伙握紧他的小拳头，叉开腿，举起他肥嘟嘟的小胳膊，摆出一个健美运动员的造型，表示他很厉害，很有力气。方圆伸手在他小胳膊上轻轻捏了捏，然后伸出大拇指，厉害了，我的宝贝儿，你是天下第一大力士。不对，不对，星星赶忙放下胳膊道。我是天下第一大力士公主宝宝 ，M， 我的宝贝，你还记着这个事呢。这时候，方圆手机响了起来，拿起来一看，果然是蓝彩一发过来的视频通讯请求。自从两人互加了微信后，两人沟通交流频繁了许多，有空没空的都会聊上几句，晚上更是一天不断的视频通话，两人的感情也快速升温，那种熟悉的感觉渐渐有回来了。妈妈，小家伙看到视频中的蓝彩一，立刻把小脑袋凑了过来，硬是把方圆给挤到一边。宝宝，今天有没有想妈妈？蓝彩一看到星星。原本抑郁的心情仿佛好了起来，相比第一次微信视频，蓝彩依的脸色好了很多，就是人依然显得有些憔悴和疲惫。方圆跟他聊天的时候，听他提过几句，好像蓝爸爸病好了很多，又通过抵押贷款获得了一笔资金。最近一段时间都是忙着这些事情，所以人才显得憔悴。我有想妈妈，妈妈有没有想宝宝？小人把手机从爸爸手里拿过来，把小脸贴上去，恨不得钻进手机里。当然有想宝宝，妈妈每时每刻都在想。那么宝宝，你哪里想妈妈了？小家伙闻言，歪着脑袋想了想。然后指了指自己的额头，又指了指自己的胸口，最后又指了指自己的小肚皮。方圆大汉，你小肚皮想妈妈干什么？他不是已经被爸爸承包了吗？妈妈，你什么时候来看宝宝啊？星星满是渴望地问。虽然每晚都会视频通话，但是宝宝还是想妈妈了，想妈妈抱抱，想妈妈亲亲。这个星期六妈妈就过去喽。这一次，蓝彩依的回答不再是千篇一律的再等几天，而是给出了明确的时间。旁边的方圆闻言，赶忙把头伸了过来，惊喜问道：“你真的是周六过来？”怎么，你不欢迎？蓝彩依扬扬眉毛，有些俏皮地道：“当然欢迎。”方圆赶忙道，紧接着又问：“公司的事情都解决了吗？”
等问完了，方圆才反应过来，这直男的毛病一时真的是改不过来。这时候问这个问题，除了徒增不必要的变数且让对方不开心外，有什么用处吗？暂时没问题，资金暂时解决了，只要等着复工就行了。好在蓝彩依并没有在意这个问题，轻描淡写地道：“问题解决了就好。”方圆说这句话的时候，心里却凭空生出一种无力之感。男人没钱没事业，真是一种悲哀。小家伙跟妈妈聊了一会，立刻跟妈妈献宝，说他学会了翻跟斗。然后让方圆帮他拿着手机，自己又在床上翻滚起来。笨笨的小模样把蓝彩依逗得开怀大笑。这些日子的疲惫和压力，在这一刻完全得到了放松。小家伙得意极了，人也飘了起来，觉得翻跟头已经体现不了他的厉害，开始尝试倒立，撅着小屁屁，使出吃奶的力气努力着，但是怎么也倒立不起来。不是倒向左边，就是倒向右边。虽然小胳膊肉肉的，可惜没什么力气。好在凉床上面铺了一层被子，也不怕摔着，自然随他折腾。方圆一边跟蓝彩依聊着天，一边留神注意着小家伙。这时候，方妈妈从楼下上来了，她还是有点不放心。正好看到视频聊天的蓝彩依，彩依，晚上好啊，吃过晚饭了吗？方妈妈打招呼道：“阿姨，我吃过晚饭了，您吃了吗？”蓝彩依也很热情地跟方妈妈打招呼，完全有之前的生疏感。这段时间他们可交流不少。妈，这周六彩依准备过来。方圆在旁边插嘴道。方妈妈闻言，眼睛仿佛都亮了许多，兴奋地道：“过来好啊，过来阿姨给你做好吃的。你都四五年没来我家了吧，还认识路不？”不行，我让方圆带星星一起去下金接你。不用了，阿姨，我记得路呢。再说飞机直飞琼州，打个车到东湖镇很快的。蓝彩依赶忙开口制止，真要让方圆和星星过来，那么星星的事情肯定瞒不过。蓝爸爸刚好一点的病情，估计都有可能复发。这也是蓝彩依回来后一直不敢把星星的事情告诉父母的原因。方圆和蓝彩依聊了一会就挂了电话，刚把手机放下，就看到折腾到现在没停的小家伙一身是汗。星星，别再倒立了，你看你刚洗完澡，现在全身又汗湿了。方圆赶忙阻止道。可是小人固执得很，就是不听，非要倒立一个起来，赶紧停下来，不然我就揍你屁屁喽！方圆轻轻的在他屁屁上拍了拍，哼，我一点也不疼。小家伙经过这么长时间的相处，说好听点的就是已经变得外向起来，人也更加活泼；不好听点的说法就是变得更加皮，有往熊孩子的方向发展。这不，方圆才拍了他两下屁屁，他立刻跟方妈妈告状：“奶奶，你要管管你儿子，他吓唬我，还打我屁屁。”方妈妈闻言哈哈笑了起来，伸手在方圆头上敲了一下，你看。奶奶已经帮你打他了，你不用怕，我才不怕他，他打人一点也不疼。小家伙天真地道，不怕疼是吧？看我葵花点穴手。方圆伸出一根手指，挠了挠他小腹上的痒痒肉，小人立刻笑个不停，赶紧躲避，向方妈妈求帮助。怕了吧？我可是很厉害的。方圆得意地道：“臭小子，你跟小孩子叫什么真？出息了你！”方妈妈自然战兢兢，一巴掌拍在方圆肩膀上，打断了他的大侠梦。小家伙有奶奶撑腰，那个得意啊！缩在奶奶怀里，对她吐舌头做鬼脸。可就在这时，方妈妈却说：“你们别闹太晚，我先下楼睡觉去了。”方圆冲着小家伙得意的笑了笑，拎了拎自己的眉毛：“放心，现在你找不到人帮你了吧？”等方妈妈下了楼，方圆坏笑道：“哼，你都是这么大的人了，还欺负四岁的小宝宝，这很没道理，羞羞脸。”小家伙大道理一套一套的，好吧，那我就放过你，不过你要亲我一下。”方圆指了指自己脸颊道：“那好吧。”小人好不含糊。然后伸过自己的小脸蛋，嘟着嘴巴，嗯吗？一声，重重的在方圆脸上亲吻了一口。可是，你的小手在干嘛？原来小家伙趁方圆陶醉在他的吻里，小手却偷偷的戳方圆的痒痒肉，小手指跟个小毛毛虫一样，在方圆肚子上轻轻拂过。还真别说，挺痒的。方圆忍不住大笑起来，竟然趁机偷袭，看我厉害！方圆伸手就把小人给搂了过来，小家伙立刻尖叫起来，大笑着，求饶着，嬉闹着。刚下楼的方妈妈听见楼上的声音，笑着摇了摇头。但还是喊了一句：“方圆，别闹太晚，还有不要挠星星的痒痒，笑得太厉害会伤人。”其实方圆根本就没有挠他，只不过是捉住吓唬小人罢了。即使这样，小家伙自己却笑得停不下来。方爸爸听见声音，从房间走了出来，跟方妈妈抱怨道：“方圆都这么大人了，怎么还跟个孩子似的，也不知道让着星星？”方妈妈闻言瞪了他一眼，跟他在一起这么多年，还不了解他？别看方爸爸长得五大三粗的，平日里没心没肺，但有时候真的跟孩子一样，见星星跟方圆亲近，他就吃醋了。在这个家里。星星最喜欢的是爸爸，爷爷和奶奶是并列第二喜欢。这是星星亲口跟方爸爸说的。嗯，这个并列是方爸爸自己套路来的。当时的情景是这样子的：宝贝儿，你说我跟你奶奶，你最喜欢谁？方爸爸和颜悦色地问道。最喜欢爸爸。星星想也不想地回答道。这里面有你爸爸吗？方爸爸有些无言。那么你第二喜欢谁？方爸爸不死心地问。奶奶。星星很天真地回答道。方爸爸立刻感觉到万箭穿心。如果是在漫画世界里。他的背景色当时应该都是灰色的，人是石化状态的。但是方爸爸依然不死心地道：“宝贝儿，你不喜欢爷爷吗？”
：“喜欢啊，我是第三喜欢爷爷，第四喜欢小金，第五喜欢咕咕鸡。”小人完全没意识到他的话对方爸爸的打击。竟然第三喜欢爷爷，你不能第一喜欢爷爷吗？第三喜欢你爸爸。方爸爸装作伤心难过的样子，他这五大三粗的老头半伤心也是拼了，画面太美。星星见爷爷难过了，有些犹豫了，想了想道：“我还是最喜欢爸爸。”不过我让你跟奶奶一样都第二喜欢吧，所以说他这个第二喜欢是套路来的。第二天一早，方圆起床锻炼一圈，并且把早饭烧好后，发现小家伙还赖在床上不起来。昨晚玩的太兴奋，导致睡得晚，所以早上方圆想他多睡一会，但是也不能给他睡得太长时间，容易让他的生物钟紊乱。小猪猪起床了，方圆用手戳了戳他的小脸蛋。小家伙的睡相实在不敢恭维，不在床上翻跟头已经算好的了。只见他把毯子裹成一团抱在怀里，两只脚还摆出一个飞奔的姿势。喂，小猪猪，太阳晒屁股了。方圆晃动了他的肩膀几下，小家伙终于有点清醒了，迅速的睁开眼睛的瞧了眼方圆，然后再次闭上。爸爸，你就让宝宝再睡一会吧，小孩子睡不好觉。话还没说完，小家伙又就睡着了。M， 这可怎么办？爸爸给你做了监纵，你再不起床就被爷爷吃完喽。方圆凑近他的小耳朵，悄悄的说道。小家伙闻言，果然一咕噜爬坐起来，就这样，眼睛还未睁开呢。方圆看他昏昏欲睡的样子，只能自己动手帮他把衣服换了。小丫头虽然没睡醒，倒也配合。看她那迷迷糊糊的小模样，方圆感觉自己的心都化了。等把她穿戴起来，刷过牙，洗过脸，小家伙才算真正的清醒过来，又恢复了元气满满，跑到院子里扭扭屁屁，弯弯腰，快乐的一天又开始了。他也如愿的吃到了煎粽。琼州煎粽是闻名全国的特色小吃之一，与普通粽子不同之处在于，它不需要粽叶包裹，所以不受季节限制。糯米蒸熟之后加入佐料，裹上鸡蛋液，放入油锅中慢火煎炸，使之两面受热均匀，炸至金黄。大人小孩都爱吃，琼州人爱喝茶，所以大大小小的茶楼特别多。煎粽是茶楼里最为常见的小吃之一，但是各家做法不一，口味也各有差异。但是星星还是最爱吃爸爸做的煎粽，一顿他能吃四五个。等星星吃过早饭，方圆觉得要带小人出去溜达溜达，消消食，不然他肥减下来，小家伙却胖起来了。妈，我爸哪里去了？方圆好奇，一早好像没见到方爸爸，不是听说彩姨要过来了吗？他去找三海家了，让他家周六留些海货。方妈妈解释道，方妈妈口中的三海。其实是卖水产的，虽然靠近沿海，但是并不是所有人都以捕鱼为生。海鲜虽然很多，但新鲜的海鲜也不是随便能吃到。三海水产是东湖镇唯一一家水产店，要不是提前打招呼，好货很容易被别人挑走了。今天才周二呢，不用这么早吧？方圆有些无语了。他在外面工作，好不容易回家一次，也没见方爸爸这样积极啊。谁知道他肯定又是去渔具店了。以方妈妈对他的了解，打个电话就能办的事情，还特地跑出去一趟，肯定是有其他事情。方妈妈也不戳穿他，钓鱼是方爸爸的爱好之一。而玩鱼竿就跟有钱人玩车一样，对装备都是有追求的。东湖镇北条公路南北横穿过，村民们沿路而居，沿路全是店铺，麻雀虽小，五脏俱全。每天早上，来自四面八方的赶集人都齐聚这里，小到日用百货，大到家电家具，这里都有的卖。方圆拎着星星出门的时候，已经快十点钟，这时候已经下集了，镇上的人也稀稀拉拉的少了很多。星星满脸好奇，东张西望的，因为来自乡下各村。前文也说过，琼州是一个多民族的省份，所以有各式各样的穿着，他们衣饰各有特色。其中以苗族和黎族最多。说起来，方圆还有点苗族和黎族的血统，当然这都不知道祖宗多少代传下来的。各种各样的服饰都带有强烈的民族特色，色彩艳丽，花纹繁杂各异。现在小家伙就目不转睛地盯着一位苗族小姑娘看，全身挂满了银饰，充满了民族风情，异常的可爱漂亮。其实小姑娘的穿戴根本不是本地苗裔的风格，反而偏向于乡苗，因为当地苗族可没有这么多银饰，一看就是在民族服饰店买的成品。随着民族大融合，很多东西也渐渐融合，不太那么清晰分明。喜欢吗？方圆低头问道。嗯，小家伙毫不犹豫地点了点头。那等会爸爸帮你买一件好不好？方圆对他道。小家伙闻言咧着嘴巴笑了起来。这时候，前面的那位苗族小姑娘大概被他笑声吸引，转过头来发现了星星，立刻对小家伙挥了挥手。小家伙也跟对方招了招手，两个小人相视而笑。这时候，拉着小人的女子好像被惊动了，也转过了头。卧槽！方圆心里惊了一下，因为这个女人她认识，严格来说，她还是她的初恋。两人是高中同学，在高二的时候，两人谈的恋爱，因为考上了不同的大学而分路扬镳。那女子也看到方圆，先是愣了一下，然后展颜笑了起来。女子长得很美，巴掌大的小脸一笑起来，眼睛就眯成一线，给人很喜庆的感觉，充满了苗族特有的风情。方圆，好久不见。花如意落落大方的拉着小姑娘走了过来。花花如意，好久不见，真的很久不见。大学以后就没见过面，算起来已经有八年时间。你还是这个模样，感觉一点都没变。花如意看着方圆帅气的脸颊，健硕的身躯，仿佛岁月并没有在他身上留下痕迹。方圆心想：我是变了，而又变回来了而已。但嘴上却道：你也一样，没变多少，没变多少，终究是变了。
已经没有记忆中的青涩模样，变得更加成熟。看她头顶平际，就知道她已经嫁为人妇。这是你女儿吗？好漂亮的小姑娘！方圆的目光落在她的右手旁边。你女儿也很可爱。花如意客气地回应道。两人相视，一时无言，都不知道说些什么。还是方圆首先打破了沉默。那个，我带女儿去买件衣服，回见。回见。两人错身而过，已是陌路人，何不相忘于江湖？方圆拉着星星往前走了几步。就看见当爸爸一脸阴沉的凝视着他，爸，你怎么在这里？妈不是说你去渔具店了吗？方圆尴尬地问道。可是方爸爸根本就不搭理他，瞪了他一眼，然后蹲下身子道：“宝贝儿，你起床了呀？真是勤快的小宝宝，要跟爷爷一起去逛街吗？”和声细语的，肉麻死人。方圆忍不住翻了个白眼，不要，爸爸要带我去买飘飘衣服。小家伙直接开口拒绝，衣服什么衣服？方爸爸好奇问道。就是刚才那个阿姨家小妹妹穿的衣服啊。爸爸说也给我买一件。小家伙天真地道：“那可不是小妹妹，是小姐姐，她比你还大一岁。”方爸爸纠正道：“爸，你怎么知道的？”方圆心里有些疑惑，当年高中谈恋爱可是瞒着父母的。花如意也和他们不认识，回家问你妈去。方爸爸态度极差，站起身子来道：“我去渔具店了，你们去逛你们的吧，街上人多，你把星星看好了，要是出了意外，我扒了你的皮。”这话刚说完呢，低头瞬间又变了个脸色，细声细语的跟星星道：“宝贝儿，跟爷爷再见，爷爷再见。”小人儿挥挥他的小手，小子，你脑子可千万别犯浑！方爸爸警告一句，这才背着手离开了。方圆，东湖镇的民族服饰店规模不小，里面出售梨、苗、回、藏、彝、壮、满、洞、窑等等服饰，非常的全面，而且都是手工制作的，不是外面机械加工出来的。店里会向下面村子派单，村里空闲的妇女为了赚外快，就会帮忙手工缝制，最后又会被统一收上来。当然，东湖镇的民族服饰店肯定不是为了卖个镇上人穿的，最主要的是通过便利的交通销售至全国各地。因为手工制作、传统工艺，所以价格上来说都不低。随着这几年互联网发展，又做起了电商，生意就更加好了，供不应求。两人来到店里，简直有种眼花缭乱的感觉，仿佛进入了民族艺术展。各有各的特色民族服饰，各有各的特色民族文化，色彩对比的差异，让人视觉上非常冲击。方圆来过几次，每次都有一种骄傲感升起。这些都是中国文化的底蕴，融入了普通百姓的血液之中。可惜这些年，随着经济发展，这些传统手工文化正在消失。除了一些老人，年轻人还有几个利用传统方式染布、手工缝制衣服。民族服饰店里的衣服成人居多，孩子的也有一些，但都是属于大族的才有。而苗族恰恰是琼州最大的民族之一。于是方圆给星星买了一套合身的苗衣，衣服不贵，加上方圆又是本镇的，只收了个人工钱。贵的是手工银饰，银饰材质又分为纯银、纹银和色银，主要跟银的纯度有关。另外，手工的精细程度也是价格的衡量标准。其实普通苗族人佩戴的银饰并不是纯银，主要是有银、白钢、镍等金属混个厚土法炼制，也就是所谓的苗银。方圆给星星买的苗银分为头饰、颈饰、胸饰、首饰和铜帽，加起来有一斤重，加上手工费，一套下来三千多。苗族的铜帽是布料镶银饰，因为如果和成人一样全是纯银打造，对孩子来说那是完全没法戴的，因为成人一套银饰最少十公斤，帽子最少有五斤重，简直要美不要命。东西刚买过，小人就迫不及待的让爸爸帮他戴上。别看他人小，可以已经知道爱美。全套穿上的确又美又漂亮，可是小家伙刚走几步就觉得不舒服了，感觉又热又膈人，赶紧让爸爸都取下来。最后只留下一个胸饰挂在胸前。M， 刚才阿姨家的小姐姐真厉害，竟然一点不难过。小家伙自从胸前挂起大大银饰，就感觉自己完全不同了，走起路来都是昂头挺胸，迈着六亲不认的步伐，感觉都快飘了。方圆在后面忍住笑意，把她给录了下来，然后发给她妈妈看。买过东西，两人一路溜回家，刚到家门口。就看到隔壁的周奶奶在树荫下面纳凉，星星喊了一声“太奶奶”，直接跑了过去。这些天他早就跟周奶奶混熟了，周奶奶也特别喜欢嘴巴甜的小人儿。周奶奶今年虽然已经八十，但是头不晕，眼不花，身体非常棒。她老伴死得早，一个人拉扯大三个儿子，而且三个儿子都很有出息，各个事业有成。可惜都不在东湖镇，老人家早就习惯了老家生活，不愿意跟儿子们住，所以独自一人生活。只有逢年过节，儿孙们才回来，因为是隔壁邻居，平日里方妈妈也多有帮衬。毕竟身体再好，也是八十岁的老人。周奶奶很喜欢星星，正好年纪也跟她最小的重孙差不多大。平日里儿孙们寄一些当地特产吃食回来，她总是送一份给星星吃。其实，在方圆的记忆里，小时候她也吃过不少周奶奶家的零食。太奶奶，你看我这个项圈好不好看？小家伙挺挺自己的胸脯。方圆看他跟太奶奶说话，就先进了屋里，把手里的衣服和剩下的银饰放下，正好看到方妈妈拿着一个吸尘机，嗡嗡的到处吸着。吸尘器已经到货了，这么快？方圆随口问了一句，如手一前天才买的货。今天就到，速度算是快的了。是啊，早上刚到的，我试了下，吸尘器挺好用的，但是那个扫地机器人一点用也没有。方妈妈手不停歇地道，她要在蓝彩衣过来之前
，把家里来的大扫除。早上方圆刚出门，快递员就把货送来了。方妈妈试了试，发现吸尘器挺好，还能帮她吸走墙上角或者一些够不着地方的灰尘。但是那个扫地机器人就鸡肋了，在房间里转了好几圈，稍微一点台阶就过不去不说，星星丢地下的玩具就让他卡了好几次，完全就是一个鸡肋。这样啊，那把小的卖掉算了。方圆听了方妈妈的话后，随口道：“至于退货什么的，想都别想。”鲁土豪表示还从不知道有退货这个功能。这时候跟太奶奶说完话的小人正好跨门进来，就听见爸爸说：“那把小的卖掉算了，小的卖掉，小的，家里还有谁是小的？”哇的一下哭出声来。方圆听见门外小家伙的哭声，以为他发生什么意外，急忙放下手中东西跑了出来。只见小人已经哭得上气不接下气，赶忙一把把他搂过来：“宝贝儿，你这是怎么了？刚才还好好的，为什么突然哭了？”方妈妈这时候也关了吸尘器走了出来：“爸爸，你你不要不要把我卖掉，我很乖很乖的，我狠狠听话。”小家伙抹着泪，哽咽着道。方圆闻言一头雾水：“我啥时候要把你卖了？我怎么不知道？”但是后面的方妈妈可不知道这些，还以为方圆跟他说了些什么。伸手一巴掌就拍在方圆的后脑勺上，然后把星星搂到自己怀里，好生安慰道：“宝贝儿不哭了呀，奶奶就是把你爸爸卖了，也不会把你卖了。”方圆是一脸懵逼：“我啥时候说要把你卖了？我怎么都不知道自己扎到卖女儿的程度了。”方妈妈小声劝慰着，越想越生气，伸手就又要给方圆后脑勺来一下。方圆赶忙避让过去，小人这时却一把抱住奶奶的胳膊：“奶奶，不要打我爸爸，小人自己还委屈着在呢，竟然还想着爸爸，可把方圆给感动坏了。”于是再次把小人从方妈妈怀里抱了过来。搂在怀里，宝宝，爸爸跟你说，爸爸永远不会把你卖掉，因为你是爸爸最珍贵、最爱的宝贝儿。真的？小人儿挂着泪目，哽咽地问道：“真的？爸爸跟你保证。”方圆认真地道。小家伙闻言伤心，这才好些。在两人的安慰下，这才道出事情的原委。方妈妈和方圆闻言相视一眼，面面相觑。但是两人并没有笑他。这件事情看起来很搞笑，但是从侧面恰恰反映出小人心里的敏感。方圆把他抱起来，走进屋内，指了指地下的扫地机器人和吸尘器，道：“这是小的。”这是大的，奶奶说扫地机器人没有用，所以爸爸说把小的卖掉，而不是把你卖掉。小家伙闻言愣了一下，自己开始有点不好意思起来，搂着爸爸的脖子，把头缩在爸爸的肩膀上，不好意思抬头。宝宝，爸爸带你买苗式了吗？真漂亮，来给奶奶看看。方妈妈转移他的注意力，果然听了方妈妈的话后，小家伙抬起头，从爸爸身上溜下来，挺着胸膛跟方妈妈炫耀他的项圈。方妈妈和他说闹一阵，小家伙的情绪才渐渐稳定下来，于是对扫地机器人又开始好奇。为什么奶奶说他没用？为什么爸爸要把他卖掉？等方圆操作一遍给他看了以后，他立刻就失去了兴趣，还不如我的小白好玩，一点意思都没有。他口中的小白是卢手艺给他买的全地形机器人，说是高科技产品，但其实就是一个大玩具。买回来后玩了几天就被他丢一边了，还是狗狗、兔兔、洋娃娃有意思。他这样一说，方圆才想起来卢手艺买的机器人来，那玩意还挺贵的，都快赶上两个扫地机器人的价格。但他完全是扫地机不能比拟的，他有昆虫仿生六角。并且集成了所有必要的传感器，拥有带夜视功能的 720P 摄像头、三轴加速计、测距传感器、红外发射器等。头部可以360度任意角度旋转，不仅可以轻易在复杂地形保持平衡并行走，而且能够以 1.2kmh 速度跑步，还可以攀爬高达 375px（ 13.23 厘米）的障碍，并且还可以通过开放性的系统接口，无缝链接第三方或者自行编译的小程序。卢手一说是给星星买的，不如说是给自己买的。他很喜欢玩一些前沿科技产品，反正他又不差钱。如果遇到好的项目，说不定他还能投上一笔。于是方圆从星星的玩具箱里把小白找了出来，然后找来螺丝刀，把他和扫地机器人都拆开，只剩下里面的主板。小白的处理器和内置设备明显比扫地机器人好了很多，所以方圆直接拿掉扫地机原有电路板，直接用小白的代替，把小白的原有昆虫八爪装在了扫地机上，然后一个怪模怪样的，如同一只大蜘蛛的扫地机器人就完成了。方妈妈看到方圆乱折腾，有些心疼好好的东西给他拆的七零八落，组建了这么个丑玩意。妈，等我弄好了。你以后家里打扫卫生就简单了，以后交给他就成。方圆拍着胸口保证道：“虽然重新拼装好了，但到这一步并不算完成。机器人制作技术很容易，仿昆虫的、仿兽类的，还有最难的仿人类的机器人，在制作工艺上来说并没有什么难度。要说困难只有两点：第一点是能源续航，第二点是智慧程度。机器人的智慧程度都受限于智能程序，而编程恰恰是方圆最为擅长的。这一个月，他不光是搭建 DH 语言的环境，更是对这门语言的应用有着更为直观的认识。”更何况，脑海中还有一本《农用机构造原理与维修》这本书，不但详细的介绍了机械构造，还涉及到了动力驱动和机械智能。于是，方圆把原有小白的控制中心连接到电脑上，然后把里面的原有系统和指令全部进行了优化，又用新的算法重新给它编译了运行逻辑。因为脑海中已有现成的智能程序作为参考，方圆只要用电脑编译好，然后重新写进小白的控制核心中就行。所以，只要手速够快，弄起来并不麻烦。这期间，小人来看了方圆几次，见爸爸认真工作的模样，也就没有打扰他。自顾找爷爷奶奶玩去了。等夕阳西下
。一缕余晖从窗户中照进来的来的时候，方圆按下了最后一个回车键，然后起身伸了个懒腰，把电脑连接线拔了下来。爸爸，你忙完了吗？正在客厅里和爷爷一起拍皮球的星星看到方圆走出来，立刻跑过去，一把搂住他的腿。对啊，已经搞好了。方圆扬了扬手中怪模怪样的扫地机。哦，他好难看啊！星星瞄了一眼，完全不感兴趣。方爸爸也很不满意，忙了一下午也不陪孩子玩。晚饭也不烧，就折腾出这么个怪玩意。方圆没搭理他，而是对星星道：“你喊小白你好。”星星看了他一眼，但还是乖乖的喊了一声：“小白你好。”方圆手中的机器人立刻有了反应，回应一句道：“小主人你好，请问你有什么吩咐？”哇，他还会说话耶！小家伙特别惊奇。方圆弯腰把它放在了地上，机器人立刻在地下走了几步，头顶上的摄像头三百六十度旋转了一圈，然后径直来到星星的脚下。吓得小家伙连忙后退了几步，主要他的怪模怪样的，实在有点吓人。你现在可以让他把家里卫生打扫一下。方圆蹲下身子，让星星靠在他身上，在他耳边道：“有爸爸在背后，小家伙也不害怕了。”于是对小白的：“你去打扫卫生吧。”机器人闻言，六根抓子立刻在屋子里走动起来，头顶的摄像头三百六十度旋转，然后把扫描的屋内场景建立模型，紧接着开始扫起地来。遇到稍微大一点的东西，他会避开，或者撑起抓子跨过去。星星只是觉得好玩。但是方爸爸却在旁边看得长大嘴巴。其实方圆一下午的时间，如果真的写出一个智能程序出来，那完全就是瞎扯淡。他只是重新更改了算法和逻辑判断，另外在接口外添加了讯飞的语音控制系统，这才让他看起来如同有智慧一般。早晨方圆跑完步回来，天才刚刚微亮，家里也只有方妈妈才起床。他正在摆弄方圆昨天拼装的机器人，他也很好奇。方圆没有打扰他，转身去厨房做早饭去了。因为想要星星多吃点蔬菜，所以方圆昨晚特地让妈妈准备好了材料。今天早上给大家做蔬菜饼，蔬菜饼的做法很简单，但是做的好却不容易，不但要咸淡适中，而且要外酥里嫩，对火候的把控还有一定要求的。等方圆把一切做好，天已经大亮，方爸爸也已经起了床，只有小家伙一个人还在懒床。方圆走上楼去，就见小家伙面朝下趴在床上，屁屁撅得老高，小脸都睡得红扑扑的，既可爱又好笑。宝宝要起床了，太阳晒屁股了。方圆把他翻动了一下，心里总觉得这样睡觉应该很难受。小人被爸爸弄醒了。勉强睁开眼睛看了方圆一眼，又迅速闭上，然后伸手抱住枕头，又继续睡。方圆从衣柜里找出他的衣服放在床上，然后再次把他摇醒。爸爸，我还想睡一会，就睡一会好不好？小家伙揉着眼睛，迷迷糊糊的哀求着。不能再睡了，小孩子作息时间要规律，而且爸爸给你做了好吃的蔬菜饼，凉了就不好吃了。方圆拒绝道。这时候方妈妈来了，对方圆道：“你自己还没刷牙洗脸吧？你先去洗漱吧，我来帮他穿衣服。”于是方圆也就先下楼去了。方圆家的卫生间是在靠近大门右手边，其实也就是利用楼梯台阶下面的空间，虽然不宽，但是很长。等方圆洗漱好，从厨房把蔬菜饼都端到客厅的时候，小家伙正好下楼。小家伙扎着小马尾，穿着蓝色小裙子，手里还拎着他的小兔兔玩。哦，看到爸爸从厨房端来早点，不灵不灵的跑过来，伸手就要拿蔬菜饼。方圆伸手把他拦住，嗯，牙刷了没有？脸洗了没有？小家伙看了他一眼，皱了皱小鼻子。然后转身跑到方妈妈跟前，抱住她的腿：“奶奶，你看你儿子凶我了，这次你一定要好好管管他。”方妈妈闻言笑得直不起腰。小家伙见奶奶没有帮他，于是叉着腰道：“哼，我可不怕你。” M 方圆有些无语了，小家伙竟然知道找后台来对付他了，这已经是第二次了吧？这是叛逆期提前来了吗？看书上说，小孩子一般都有三个叛逆期过程，一个是二至三岁，一个是七至八岁，最后一个才是我们说的青春期了。其实这样的划分也并不准确。所谓叛逆，其实就是孩子的自我意识的认知和外来干涉的冲突。小时候认知不全，所以还会听大人说，不分不听，这就是我们说的不听话的孩子。等大了，自我认知越来越健全，不听话越来越多，也就是我们所说的叛逆期了。这个时候不能硬着来，要慢慢引导，否则会造成逆反心理。方圆瞅了他一眼，没再管他，要不然他会越管越来劲。这时候，方爸爸从房间里走了出来，接过话茬道：“是谁欺负你？你告诉爷爷，爷爷帮你教训他。”小人见风使舵，立刻跑过去抱住爷爷大腿。爸爸凶我，然后躲在方爸爸身后对他吐舌头。方爸爸哪里管谁对谁错，反正一定是方圆的错。于是，一瞪眼睛：“你说你这么大个人了，一大早的凶什么小孩子，长本事了？爸，我让他刷牙、洗脸再吃早饭，而且手上有细菌也不卫生。”方圆能怎样？只能苦着脸解释。方爸爸虽然对方圆不讲道理，但涉及到小人的健康，可马虎不得。于是低头对抱着他腿的小家伙道：“宝宝，我已经说过你爸爸了，你也要去洗脸刷牙哦。”那好吧，小家伙不情不愿地道。方圆领着他来到卫生间，看着外面太阳已经升得老高，于是推开卫生间的窗户，让阳光照射进来，照耀在小家伙身上，把他镀上了一层金光，像个天使一般。M 这个小天使一定是个调皮的小天使。我是白胡子老爷爷。小家伙把牙膏泡泡涂在嘴角边，对着镜子吐着小舌头。
。喂，小猪猪，别玩了，快点刷牙吃早饭。”方圆道。小家伙闻言，把嘴角泡泡用手抹了抹，让他们的形状变成向上模样。我现在是白胡子海盗，把你的宝藏交出来。小家伙举着自己的小牙刷，把它当成海盗的配件，努力做成凶残的样子，那小模样引人发笑。方圆伸手拿起旁边自己蓝色的牙刷，放在鼻下，撅嘴把它夹住，道：“我蓝胡子海盗才是真正的四海之王，交出你偷走的藏宝图，我饶你一命，不然我会把你的打成碎片。”他们俩现在扮演的是两个笨海盗里面的角色，非常经典的儿童绘本，星星很喜欢。当然最喜欢的还是里面的小鱼儿、小螃蟹、小骷髅一起跳舞。这本书还是方妈妈给买的。这段时间，方妈妈负责买儿童绘本，卢守义负责买玩具，方爸爸负责陪玩，方圆负责做好吃的，分工明确，各司其职。方圆和小家伙一场大战，最终不敌对方能力，被打败求饶。一抬头，发现方妈妈不知什么时候已经站在卫生间门口，一言不发的凝视着这二人。方圆赶紧把自己的牙刷放回去，讪讪地道：“妈，你们先吃吧，不用等我们，赶紧刷好牙，吃过早饭，你再带星星出去转转。时间迟了，天就热了。”方妈妈说完话，转身就离开了。赶紧刷牙吧，不然等会我们就不能出去玩了。”方圆催促道。小家伙闻言也不再嬉闹了，他很喜欢逛集市。能看到各种新奇的东西，于是伸手就要把脸上的白胡子抹去。哎呀，已经干了，粘上脸上了。等方圆把小人洗漱完，走到客厅，发现方爸爸和方妈妈已经坐在位子上等着他们吃饭呢。等他们坐定，大家开始吃早餐。方圆用筷子首先夹了一块往小家伙碗里放，中途却突然变道，自己咬了一口，然后故作夸张地道：“怎么会这么好吃？”外焦里嫩，软硬适中，面食劲道，层层叠叠。小家伙立刻急了，抱住爸爸的手。拽到自己跟前，把头凑到筷子上就咬了一口。哇，真的好好吃呀！崴脚，嗯嗯，好刺。小家伙想学爸爸的话，可惜记不住。大家都被他小模样逗得笑出声来。吃过晚饭，方圆把碗筷收拾到厨房，方妈妈悄悄跟了过来。方圆，听你爸说，你昨天和花如意见面了。方妈妈脸色不是很好看。妈，只是无意遇上的。方圆赶忙解释。我跟你说，你现在孩子也有了，才艺刚有点希望，你可别给我脑子犯浑。方妈妈警告道。我知道了，妈。对了，你是怎么认识花如意的？方圆有点好奇，当初他上学那会可是悄悄瞒着父母的。你真以为我不知道？往日里放学你就往家跑，可是高二开始每天晚上都不着家，你爸爸还以为你天天去网吧打游戏呢。后来去学校蹲你，才发现你小子谈恋爱了。方妈妈解释道：“你们知道我谈恋爱，竟然没有阻止我。”方圆有些诧异，要知道高中父母为了怕影响孩子学习，基本上都是反对在这个时间段谈恋爱的。反对你个啥？反正你学习也就那样。还能指望你考上的北京、清华不成？我当时跟你爸想啊，你既然学习不行，要是真能骗回来一个媳妇也成啊。方妈妈说道。M， 我这是改高兴呢，还是难过呢？方妈妈又说道。前年的时候，我还跟你爸爸商量，要不要跟花如意家提亲，反正你们也算是互相了解。可没想到他已经结婚了，孩子都有了。方圆表示，这些他竟然完全都不知道。方圆张了张嘴，都不知道自己该说什么了。这时候，小家伙在厨房放门口，悄悄对里面张望。爸爸，你都忙好了吗？他已经迫不及待。要出去玩了，好了，方圆放下手中的活计，剩下的都交给方妈妈吧，她要冷静一下。看着满脸期待的小人儿，方圆心情也跟着好了起来，一边把他抱起来，然后架在自己的肩上，让我们出发。出发，小家伙开心的话都说不清了。接下来几天，一家人都在为蓝彩衣的到来做准备，方妈妈甚至去街上买了一床新的床单被套。她当然是希望蓝彩衣能跟方圆一起睡，但又怕自己操作过急，吓着了他。方圆在这几天也没闲着，不但优化了小白的运行逻辑，而且 Flappy Bird 也通过了苹果的官方审核，终于上架了。因为它是一款免费游戏，并不能给它带来直观的收入。虽然它在里面内置了几个小广告，但是只能算是试水之作，没推广，没流量，说什么都是空的。所以他要寻找一个短期能盈利的项目，有钱才能谈其他。对一个真正的电脑高手来说，绝对不会缺钱。网络上的黑色地带，只要你有技术，不怕被抓，那么来钱的速度绝对比抢银行还快。但是这有一定的风险性。方圆虽然对自己技术自信，但是也不愿意冒这个风险。另外就是灰色地带了，例如可以劫持一些诈骗团伙的账户、境外赌博游戏的后台等等。黑吃黑绝对来钱快，虽然不怕警察抓，但真的要是被抓住了，估计全家都得填海。此外还有一些白帽子干的活，帮助企业漏洞监测和修复、程序或者网络安全评测等等。但是这些好事并不常有，网络上高手太多了，大蛋糕估计还没放出来就被内部消化了。所以方圆盯上了一项来钱快又合法的买特币。当然，这个来钱快也是相对的，很多矿场破产卖裤衩的不要太多，挖矿机和电费的损耗都是成本。但是方圆不同，他利用螺旋算法写了一个包子程序，这个程序也具有包子自我分裂、自我繁殖的特性，可以迅速感染使用电脑用户。然后通过方圆的电脑中的总控程序，可以把所有感染电脑串联起来，形成一个庞大的挖矿机。方圆估算了一下速度，利用这种方法，大概十分钟可以产出一个比特币。方圆设定了一个上限值为一千，挖到一千个比特币。
，包子程序就会在后台启动自毁程序，绝对不会留下任何痕迹。如果按照现在平均价格七万左右一个比特币计算，那么方圆可以获得七千万左右的现金收益。这是小说，请大家不要计较逻辑问题、价格不合理什么的等等。七千万已经不是个小数目了，而且过多的比特币突然增长，怕会引起有心人的警觉，所以方圆才设定了一千这个值，然后直接收手。方圆把这个程序写好后，直接丢到网络中，它会自动繁殖，根本就不需要它操心，甚至自己的电脑都不用打开。等到时间，也就是大约十四天后，它上网接收一下就可以了。果然，科技才是第一生产力。爸爸，快起床啊！周六一大早，方圆睡得正熟呢，小家伙就砰的一声推开房门，跳到床上来，把他的床当做跳跳床，不停的蹦蹦跳跳。方圆就是再大的瞌睡也给他吵醒了，挺身坐起来，一把抓住他：“你这个小猪猪，现在才几点啊？你这么早爬起来干什么？”昨晚小家伙是跟方妈妈睡得，哼，你才是小猪猪，只有小猪猪才懒床。小家伙辩解道。方圆抄起床头的手机一看，才凌晨五点左右，不由得哭笑不得。你妈妈今天要来，但是也不会这么早的。她飞机十一点到椰城机场，再打车过来，最少要到中午十二点钟。你这么早起来干嘛？可是太阳公公已经出来了。小家伙指着透过窗帘照射到房内的阳光，理直气壮的道 ：“M， 看来今天又是一个高温天气，进入夏季，太阳升起的格外的早。”而且爷爷和奶奶都起床了，小家伙接着道。方圆有些诧异，虽然方爸爸和方妈妈平日里都早起，但是也不用这么早的吧？我不管，现在时间太早了，我还要继续睡一会。方圆故意逗他，又躺下继续睡。小家伙不干了，公牛费南迪出动，双手放在头顶上，发出粗重的鼻息，肥肥的右脚还在床上踏了几下，然后用头顶着爸爸的肚子转来转去，口中嚷嚷着：“让你知道我的厉害。”方圆给他蹭得发痒，忍不住大笑起来。忽然，怀里的小家伙不动了，怎么了？方圆担心他是不是扭了哪里，我想臭臭。小家伙揉了揉自己鼓鼓的小肚子，方圆，然后赶紧抱着小家伙冲到楼下卫生间。你不会是被臭臭给憋醒了的吧？几天没臭臭了你？小家伙闻言掰动着他肉肉的小指头，一、二、三，然后开心地道：“我三天没臭臭了，这有什么好开心的？天天吃肉，蔬菜吃的太少了。从今天开始，不准吃肉肉，给我吃蔬菜。”方圆想起来，小家伙这几天顿顿都是吃肉，看来后面要少做一点。大坏蛋，不给小孩子吃肉肉会长不高的。嗯，方圆这才反应过来，感觉自己像个智障，哪有边拉屎边讨论吃的，赶忙跑了出去，并且把卫生间给带上。爸爸，给我拿本书来！小家伙高声喊道：“你这是跟谁学的习惯啊？不行！”方圆立刻言辞拒绝：“你们臭臭还不是都看手机？为什么宝宝就不可以？”小家伙立刻反驳道：“方圆闻言无言以对，看来以后大人有些行为真的要多注意。那是我的错，以后我不看了。”哼，嗯嗯，不准哼哼唧唧，真是的。大人总是这样，这也不行，那也不行。方圆不再管他，现在什么睡意也没了，于是回房间换下睡衣。不一会儿，小家伙不灵不灵的跑了进来，张开双臂就要往他身上扑，被方圆伸臂抵住他的小脑袋，屁屁擦了没有？擦了，擦干净了吗？方圆有点担心，真是的，星星是大姐姐了，当然擦干净了。手洗了没有？还没有臭臭过后，不要洗手的吗？这都不知道吗？可是马上就要洗脸了呀，一起洗就可以了。小家伙无所谓的道，不行。现在就给我去洗！小家伙眼珠子转了转，转身就跑。你来抓我啊！小人围着客厅里的桌子转来转去，不时的还挑衅爸爸，表示我跑得很厉害，你抓不着。方圆也故意让着他，每次总差了那么一点点，让小家伙惊呼的连连尖叫，又为一次次逃脱大魔王的魔抓而兴奋。这时候，方妈妈从门外走了进来，手里还拎着一个菜篮子，满满一篮子都是菜。一大早的，你们就开始皮了。今天方妈妈心情极好，买菜来回都是哼着歌的。妈，今天你怎么这么早就起来了？我爸呢？方圆停下来问道。不早点好菜都被别人挑走了。你爸爸去三海家拿海货去了。方妈妈把篮子放在桌上道。星星有些好奇，垫着脚尖趴在篮边往里看。这是你的小馋猫。方妈妈从菜篮子里拿出两个糖饼递给他。谢谢奶奶。小家伙喜笑颜看的接过去，张嘴就咬，可却被方圆伸手给挡住了他的嘴巴。小家伙立刻不满的看着看着方圆，张口做事，啊呜一声咬向爸爸。牙没刷，脸没洗不说，刚才臭臭手都没洗。现在就抓东西吃！方圆把他手中的糖饼抢了过来。方妈妈闻言立刻大喜：“哎呦，我的小宝贝儿，你终于臭臭了！你再不臭臭，奶奶都要带你去看医生了。”方圆，妈，星星拉炮使你这么开心，感觉怪怪的。方圆忍不住吐槽道：“其实心里有点嫉妒，自己小时候咋没这样关心过呢？哪有会操心他拉不拉屎，吃屎还差不多？你懂什么？”方妈妈闻言白了他一眼，然后根本不搭理他，自顾收拾菜篮子起来：“快把糖饼还给我，我要吃。”小家伙跳起来，想从方圆手里抢夺。方圆高高举起：“爸爸，等会做好吃的。你要是现在吃饱了，等会吃不下，可不要怪我。”小家伙闻言犹豫了：“爸爸做的东西真的很好吃哎、啊。”
可是他也好想吃糖饼啊！哎，还要选择，做小孩子真的好难啊！小家伙摇头叹气。好了，先把糖饼放在这里，等吃过早饭，你要是还能吃得下，你再吃好不好？方圆很自信，只要小家伙吃了他做的早餐，绝对不会还有空肚子吃糖饼了。那好吧，小家伙勉强答应了。那么现在去刷牙洗脸。方圆拉着他去卫生间洗漱。M 小家伙拉的粑粑臭味还没散，熏死人了。小家伙自己都不好意思，嘿嘿笑了起来。方圆趁着小家伙刷牙的功夫，从冰箱里拿出一桶意大利面，然后再从冰箱里拿出小家伙的最爱吃的牛肉。正好方妈妈买了很多蔬菜回来，又从里面拿了几个西红柿、洋葱、青椒和胡萝卜作为配菜。意大利面做法很简单，跟下面条基本上没什么两样，唯一区别的就是佐料的做法。但这些对方圆来说完全没有什么难度，而且他一直觉得意面的做法跟拉面中的牛肉盖浇面有点类似。在煮面的时候，方圆还用苹果削了两只小兔子，用香蕉做了个小狗。用剩下的胡萝卜做成几朵小花，等一面做好装盘，再把这些小东西放在盘子周围，既好看又美味。等他把做好的一面端出去的时候，小家伙已经在奶奶的帮助下梳好了头发，洗好了脸，坐在餐桌前等着开饭。方爸爸也回来了，不但买了两只澳洲龙虾，还有几条石斑鱼和两只帝王蟹，看来是下了血本。别看东西不多，没有大两千拿不下来。做个面条还搞这么多花样，看着摆在面前的刀叉，方爸爸忍不住嘟囔一句。方妈妈闻言白了他一眼，我倒想你会搞些花样。可是你除了泡面啥都不会。方爸爸闻言，立刻不做声了。面条煮的刚好，不软不硬，又劲道又有弹性，而且牛肉的汤汁进入每一根面条，只要吃一口就觉得肉香四溢，味蕾炸裂的感觉，真好吃。小家伙插着一根面条，使劲一吸，一根长长的意面甩在了他的额头上，留下一个长长的酱色痕迹。可是小丫头不但没觉得脏，反而觉得很好玩，把面条吸得呼哧响。坐在他身边的方圆伸手抽出桌上的餐巾纸给他擦了擦，好好吃饭，食物可不是拿来玩的。小家伙受到爸爸的批评，有点不开心，但是也没有再继续，而是用小叉子把他最爱的牛肉插到一边，先吃最不喜欢的青椒。方爸爸见了就觉得奇怪了，宝宝，牛肉为什么不吃啊？你不是最喜欢吃牛肉吗？对啊，所以我要把最好吃的留到最后吃。小丫头理所当然地道。方爸爸闻言低头看了自己的盘，发现牛肉还有一些，再看看方圆的盘，发现方圆盘里的牛肉早就被他吃光了，于是叹了口气道：“还是宝宝懂事，知道先苦后甜的道理，不像你爸爸，总是先把好吃的先吃了。”就跟他做人一样，年纪轻轻的就晓得快活，老了后有他的苦头吃。方圆闻言大汗，你真是我亲爹，吃个面条也能悟出这么多道理，把他给教训一顿。等吃过早饭，大家开始忙活起来，忙着准备午饭。方爸爸负责清洗，方妈妈负责摘菜，方圆负责切配。等中午直接入锅就成。至于小家伙负责捣蛋，一会跑去帮奶奶摘菜，一会跑去帮爷爷洗海货，一会又帮爸爸配菜盘，总之没有一时闲着。自我感觉是全家干活最多的，小孩子实在太累了，要休息休息。要吃点东西补充点力量。M 早上的糖饼能吃了，因为早饭已经消化一些了，肚肚又空出一点了。于是不灵不灵跑到客厅，爬到长条凳子上，这才拿到桌子上的糖饼。小家伙迫不及待，美美的啃上一口。咦，怎么变得不好吃了？脆脆软软甜甜的糖饼为什么变得又硬又难吃？小家伙疑惑的看了一下手中的糖饼，没错啊，这是怎么回事？爸爸，爸爸！小家伙拿着糖饼跑到厨房，为什么糖饼变得好难吃啊？宝宝都咬不动了。那是当然。糖饼热的才好吃，冷了就会变得又硬又难吃。哈，小家伙生气了，原来你早就知道了，诚心不想给宝宝吃的，对不对？看我公牛费难敌出动，我要撞你屁屁！杨威力是中国最早的红客之一，经历过互联网混沌无秩序的年代，也是最早的互联网从业人员。当年他也是一腔热血，徒日灭美，雄心万丈。但随着结婚生子，性子慢慢沉淀下来，成为一名互联网安全人员，也就是白帽子，凭借着高超的技术，给一些大型企业做安全顾问。特别最近几年大数据发展，数据库的安全成为重中之重。就拿淘宝来说，要是数据库被攻破或泄露，估计阿里市值瞬间百亿美元会被蒸发。所以，一个好的安全人员都是各大公司相互争夺的人才。而作为圈内技术大拿的杨威力，日子自然过得滋润。这天早上，他吃过早饭，和往日一样，晃晃悠悠来到公司，泡上一杯毛峰枸杞茶，然后开始每天必做的第一件事情：查看合作企业的数据服务器的运行日志。大型企业的服务器防护其实都做得很全面，并且都有预警机制。报警系统一定会提醒服务器管理人员，绝对不会到现在从日志里才能发现。如果能拖到现在才发现，估计早就凉了。但是每天必看日志是他的一个习惯，毕竟那些企业每年花大价钱让他做安全顾问，可不是白给的。快速了扫视一眼各公司服务器运行日志，杨威力并没有发现什么特别之处，顺手就要关掉。忽然他发现那里不对劲，又仔仔细细检查了最后一份日志，并没有发现什么异常。可是他始终觉得那里不对劲，有一种说不出的怪异感。毛峰枸杞茶也不喝了。把所有服务器日志全都平铺在显示器上，他终于发现了异常。相同的时间段，不同企业的不同服务器竟然出现了不同程度的运算增长。
。虽然各家的增长不同，但是稍一计算，就发现这个增长量占据了各家服务器总运算量的百分之三。相同的时间段，相同的运算占比，这就不得不让杨威力紧张和好奇起来。杨威力的公司自然不会只有他一个人的光管司令，总体有十多个人，但是每个人都是计算机各专业的精英。他们在杨威力的组织下，对服务器的进程、漏洞和数据抓包分析，势必要找出异常处在哪里。一连两天时间，所有人甚至连家都没回，把服务器翻了个底朝天，可是依然没有找到问题所在，仿佛根本不存在一般。可是每隔一段时间的百分之三的运算增加量却实实在在的存在。他们甚至对这一时间段数据抓包一一分析，可是完全就是一些废弃垃圾数据，自然也获得不了有用信息。而且他很快发现，不但各大企业的服务器里存在异常，就是他们公司自身电脑同样存在异常，自己的电脑竟然也中毒了。这简直就是赤果果的打脸！关键是他竟然毫无办法。于是他把问题丢到了维度论坛上。这个论坛是一个专业性非常强的国内红客论坛，里面聚集了许多技术大牛。而杨威力本身就是一个大牛，他把这个发现，甚至病毒样本都没有的问题丢到论坛上后，立刻引爆了网络。不管网络上如何引爆，始作俑现在感觉自己快爆了。小家伙的公牛公鸡没有撞到爸爸，但却把案板上的一些切好的配菜全都撞翻了。小家伙自己也知道闯祸了，没等方圆发火，如同一只偷蛋龙，蹑手蹑脚走到门外。然后嗖的一声跑到院子里，趴在了方爸爸的背上。方爸爸正坐在小凳子上清理海货，见小家伙突然粘了上来，还以为小人喜欢他呢，手上的动作都勤快了三分。方圆其实根本就没准备发火，因为小家伙一不是有心的，二是他亲生的，他能怎样？方圆把东西全都收拾好，眼看就要十一点钟了，估摸着蓝彩衣应该已经下了飞机，于是拿出手机想问问他到了哪里，信息还没发出呢，倒是收到了几条信息，而且还是不认识的人，他根本想不起什么时候加的。等打开微信一看。对方发来的是几张星星的照片，方圆才有点恍然，原来是一个月前在沙滩上认识的摄影师。没想到对方过了这么久才把照片发过来，要是对方不主动发，方圆都忘记这回事了。摄影师的水平非常好，即使方圆之前在对方相机里看到过，但依然被惊艳到了，仿佛落入人间的小天使。除了两张宝宝的照片外，竟然还有一张他和小家伙的合照。小家伙在前面奔跑，他在后面追，很温馨，也很美。看着照片，仿佛都能听见小家伙欢快的笑声。可惜唯一的缺点就是方圆一身肥肉。让照片不是那么。方圆下定决心，等回路试，一定要找这个摄影师为他和小人重新拍一组照片。所以，方圆直接把星星的两张照片发在了朋友圈里。至于最后一张，还是放在相册里吧。照片刚发出去，蓝彩依几乎立刻点了个赞，还在下面回了一句：“我女儿红心满满的骄傲。”下飞机了吗？方圆发信息问道。已经坐上出租车了。你还知道我家的路怎么走吗？方圆问道。蓝彩依真的有点不记得了。虽然知道在东湖镇，但是还是上大学的时候去过两次。算算时间，都有五六年了，不记得具体的路也是情有可原。等会我和宝宝一起去路口接你。好的。蓝彩依此时的心里有些忐忑的，虽然方圆是孩子的爸爸，但是两人言不正名不顺的，突然上门，不知道会不会唐突，方爸爸和方妈妈会不会对他留下不好的印象？最关键是方圆到底怎么想的？更为关键的是，他自己也不知道对方圆还有没有感情，还是只是为了孩子？这真的让他很迷茫。铜钱，我现在抓紧时间结婚，生个儿子，还来得及吗？微信群下半身打天下，中田瑞云发了条信息问道：“方圆满头雾水，什么意思？让你女儿做儿媳妇？安排？滚！好嘞，星星，别躲在爷爷背后了，赶紧过来。”方圆解下围腰，把手洗了洗，然后对小家伙招呼道：“小人从方爸爸背后探出头来，不要，放心，爸爸不打你屁屁。你妈妈快到了，你要跟我一起去接她吗？”小家伙闻言，立刻从方爸爸背后跳出来：“我要去，我要去。”方妈妈闻听小家伙要跟方圆去马路上接他妈妈，立刻放下手中的活，转身去屋内把小家伙的防晒服和遮阳帽拿出来给小人穿戴上。想想觉得这样还是不行，又拿出一把遮阳伞，再把他小兔子水杯灌满了凉白开，让方圆背上。妈，我们一会就回来，有必要带这么多东西吗？再说马路下面有树荫，他们在树荫下面站一会不就行了？哪里需要这么夸张？你懂什么？小孩子皮肤嫩，晒不得的，奶像你皮厚的跟牛皮一样。方妈妈瞪了他一眼，道：“嗯。”咋就不能好好说话呢？非要对我一下才开心吗？但是谁让他是亲妈呢？也只能默认下来。于是把小家伙架在自己脖子上，让他抱着遮阳伞，这样他们两个都能打到伞了。我皮肤也很水嫩的好吧？怎么能暴晒呢？方圆架着小家伙，穿过一条土路，再通过一条青砖铺的小巷，就来到了街上。公路是南北贯通，椰城机场是在东湖镇的北边，所以只要在小镇的北边马路口等就行了。因为天气太热，加上又是快中午的原因，整个小镇没有一个人。马路两边的店铺虽然开着，但是却都一点生意没有。一片寂静，唯有几声狗吠和鸡鸣声。方圆沿着路边店铺的阴凉往前走，这样会凉爽一些。爸爸，我好热啊！小家伙坐在他的脖子上呼道。我也挺热的。方圆感觉头上的小家伙跟个小火炉似的，不停地散发着热量。虽说女儿是爸爸的小棉袄，但是大夏天的穿个棉袄实在有点让人受不了啊。那有什么办法不热呢？
。小家伙忽然兴奋地道，语气都飞扬起来。方圆瞄到路边的冷饮柜，哪里还不明白小家伙的小心思，于是故意道：“奶奶给你带了凉白开，你喝点水就不热了。”哼，我不要。小家伙生气地用手在方圆头上揉了两下。喂喂，你别拽啊，会爸爸拽秃的。方圆在下面赶紧叫道：“那我要吃冰激凌。”小家伙趁机提出要求：“吃冰激凌可以，但是一个冰激凌太大了。”我们一人吃一半，方圆建议道。小家伙闻言想了想，想到上次在公园，爸爸说吃他一口冰激凌，一口吃掉他一大半，于是道：“那我先吃一半，你才能吃。” M 这个小家伙学聪明啊，于是方圆把他从脖子上放了下来，给他买了个甜筒冰激凌，自己拿着舔，伞也收了起来，反正顺着店铺的阴影往前走，完全没有打伞的必要。小家伙吃到冰激凌，自然开心极了，走起路来都蹦蹦跳跳的。忽然他停住了脚步，看向斜对面的马路，方圆顺着他的目光看去。一个比星星带个一两岁的小女孩，穿着一身破旧的衣服，全身脏兮兮的，手中还提着一个塑料袋，里面有些饮料瓶子。此时她正在埋头翻垃圾桶。爸爸，小姐姐为什么翻垃圾桶呀？奶奶说垃圾桶很脏，小孩子翻垃圾桶会生病的。小人抬头看向方圆，满眼的天真。方圆不知道如何跟小人解释，心里感到一阵刺痛。以前没孩子的时候，他见到可怜的孩子也许会难过，但是绝对没有现在这种刺痛感，因为他不自觉的把小人带入进去，这才会出现一种挣扎的刺痛感。爸爸也不知道。所以我们过去问问他好不好？方圆蹲下身子，轻声道：“有时候让孩子认识到世界并不是所有都美好，才会让他懂得感恩，知道善良和帮助他人。”小家伙听了爸爸的话，率先跑了过去。方圆赶忙跟上：“小姐姐，奶奶说小孩子不能翻垃圾桶，会生病的。”小家伙人没到，声音先到了。小女孩听到声音，仿佛受到了惊吓，猛地把快要塞进垃圾桶里的脑袋抬了起来。方圆这才看清她的样貌。只见他上身穿着那种冬季的卫衣，但是已经破了很多洞，一只袖子还裂开了一个大口子，下身穿的裤子明显小了，全身脏兮兮的，头发散乱的扎在头上，皮肤被太阳晒得红彤彤的，小脸脏兮兮的，汗水顺着他的发梢下淌，在脸上形成一道道沟壑，露出下面白嫩的肌肤。小家伙很明显被小女孩的模样吓到了，小女孩也被星星给惊到了，两人一时互视无言。看到方圆走过来，小女孩好像惊醒过来，扭头就跑，却被方圆一把拉住：“小妹妹，你别跑，叔叔不是坏人，这是我女儿芳心，我们想认识你一下。”小女孩大概看到星星和她差不多大，想来不是坏人，于是转过身来，有些畏惧的看了一眼方圆，然后又看了看星星手中的冰激凌，咽了一下口水，然后低下了头。方圆蹲下身子，和气的问道：“小妹妹，你几岁了？叫什么名字？”星星走过来，挤进方圆的怀里，有些好奇的看着对面的小姐姐：“我叫陈小山，今年六岁了。”小女孩小声地道，声音有点干枯嘶哑：“姓陈，这可是琼州大姓之一，东湖镇很多本地人都姓陈。”准确的说，方圆才是属于外来户。你家就是镇上的吗？方圆继续问。小女孩没说话，但是轻轻的点了点头。你是哪家的？你爸爸妈妈呢？方圆接着问道。小女孩听到这句话，忽然抬起头来看了方圆一眼，她的眼睛又大又圆，但是眼神中却透露出了伤心、恐惧、茫然、如沐等等复杂的感情，让方圆心头一颤。不想说就不说吧，这么热的天出来捡垃圾会中暑的。方圆看着小女孩的汗水一直顺着发梢往下淌，于是小声安慰道。怀里的小家伙听到爸爸的话，把手中的冰激凌递过去，道：“小姐姐，给你吃，这样你就不热了。”小女孩并没伸手去接，而是有些畏惧的看了一眼方圆，然后又看了一眼星星，抬了抬自己的手臂，又快速的缩了回去。“你跟我来，我给重新买一个。”方圆站起身来，一手拉着星星，一手拉着小女孩。小女孩有些畏惧的缩了缩，但是最终没能缩回去，有些茫然的跟着二人来到路边的小店。“赵叔，给我一个甜筒冰激凌，再给我来一瓶矿泉水。矿泉水不要冰的。”方圆走进小店，直接道。东湖镇的老居民方圆基本都认识，但是上大学后回来少了，陆陆续续的一些新面孔他就不认识了。比如方圆进的这家小店，在镇上开店十几年，方圆不认识才怪。是小方啊，你什么时候回来的？看到方圆进来，正在听收音机的小店老板赶忙站起身来。赵叔的儿子比方圆大几岁，上学那会比方圆高几届，但是也是方妈妈的学生，所以受方妈妈管。而方爸爸是东湖镇的警察，所以赵叔开店什么的，免不了和警察打交道。那时候可没城管什么的，城管是九七年才成立的，都是警察一把抓，又受到方爸爸管。所以上小学的时候，方圆完全可以在东湖镇横着走，要不是方爸爸一言不合就吊着打，方圆估计早就走上了歪路。更加可怕的是，方圆在外面干点坏事，人还没到家，消息就已经传回方爸爸、方妈妈耳中了，简直全镇都是他们的眼线。所以方圆小时候特别乖，已经回来快一个月了。方圆随口答道：“这一个月他基本上宅在家里弄 D H 语言，方妈妈和方爸爸以为他在干私活，也就没打扰他。”都没见你出门，不过倒是经常见你爸爸带着你女儿，我还以为你没回来呢。随着赵叔站起来，他看到了方圆拉着的星星和小女孩。小山，赵叔也认识小姑娘，看小姑娘脏兮兮的模样，忍不住叹了口气。赵爷爷，小姑娘小声的叫了一声，身子往后缩了缩。
，来，爷爷给你们吃糖。赵叔顺手在柜台上拿了两只棒棒糖，递给两个小女孩。这一次，小姑娘没有拒绝，满脸喜色的接了过去，紧紧攥在手里，反而星星看了爸爸一眼，见方圆点头，才伸手接了过来。赵叔出了柜台，给方圆拿了一瓶矿泉水和一个甜筒冰激凌。方圆转手递给小姑娘，小姑娘并没有接，只是有些茫然的看着方圆，摇了摇头，拿去吧，外面天气热，小心中暑了。方圆蹲下身子道：“小山。”你拿着吧，这个叔叔是你爸爸朋友，没关系的。赵叔帮腔道。方圆闻言却心中一动，抬头想问，但看了看小女孩，又把话给咽了回去。小女孩闻言，有些好奇的看了方圆一眼，这才伸手接了过去。方圆站起身来，对赵叔道：“赵叔，你再给我十块钱现金，等会我用手机转给你。”方圆出门是为了接揽彩衣的，兜里并没有带钱，只有一个手机。赵叔不知道他要钱干嘛，但还是在柜台下面拿了十块钱给他。这十块钱是买你手里饮料瓶的。你拿着钱回家吧，方圆弯腰递给小姑娘道：“小姑娘还太小，并不会算账。每次拿瓶子去废品回收站，老板给多少她就收多少，也不知道值还是不值。所以她见方圆要收她手里的饮料瓶，很开心的卖给了方圆。方圆接过她手里装饮料瓶子的塑料袋，然后问道：‘认识家吗？需要叔叔送你回去吗？’小姑娘摇了摇头，看了一眼方圆，又看了一眼星星，转身就跑出了门外。但好像想起什么，一只手拿着甜筒冰激凌，把矿泉水抱在怀里。”另外一只手举着棒棒糖，对他们摆了摆手，满是污渍的脸上露出一个大大的笑容，很美。可是方圆看在眼里，心里却有些发酸发堵。赵叔，一共多少钱？我手机转你。等小姑娘跑不见了踪影，方圆转身对赵叔道：“矿泉水两块，甜筒冰激凌三块，一共五块钱。”赵叔随口道：“那行，我给你转十五块钱。”方圆拿出手机就付钱：“你给我五块就行，你手里的瓶子给我，算我买的了。”赵叔伸手把方圆手里装饮料瓶的塑料袋接了过去。小店里每隔一段时间都会有收破烂的上门收走废纸箱、塑料瓶什么的，也不算浪费。那不行，瓶子可以给你，但这钱不能让赵叔出。说着，不等赵叔再说，直接扫码付了钱。赵叔闻言摇了摇头，叹息一声，把饮料瓶放到小店的角落里。这几个饮料瓶最多也就值几毛钱。赵叔，你刚才说，方圆没有明说，但是赵叔瞬间就明白了方圆的意思。赵叔从柜台下面拿出一包烟，往自己嘴里塞了一根，递给方圆一根，被方圆拒绝了。他刚想点火。看到趴在柜台上向里面张望的星星，正用一双大眼看着他，于是又拿了下来。那小姑娘叫陈小山，她是陈超的女儿。小超，方圆闻言惊呼一声，声音都提高了八度。陈超是方圆发小之一，也是最要好的朋友之一。当年方圆、陈超和丁和平组成东镇小学飞侠三人组，号称小飞侠，非常中二的名字都是受港片《小飞侠》的影响。一直到初中，三人都是非常要好的朋友。其中陈超读书最好，特别是数学，他真的很有天赋。可惜因为家庭原因。初中毕业后就出去打工了。至于丁和平，则回了夏津读高中，因为夏津高考分数要求低，而且他本身就是夏津人，开始的时候还有联系，渐渐的就断了。至于陈超，方圆上高中的时候，每年春节还找他玩，但渐渐发现他烫头、抽烟、喝酒、打麻将，完全就是一个社会人，和他这个粉嫩的学生根本尿不到一壶，渐渐来往少了。到大学以后就根本没联系过了。陈超发生了什么事？怎么会让女儿出来捡垃圾？方圆记得最后一次见到陈超的时候。原本干瘦的家伙长得又白又胖，开着一辆崭新的桑塔纳，据说在外面打工挣了不少。为此，方爸爸还拿他和陈超比较，说他这么大的人还花家里钱，人家都挣钱买房买车了。前年的时候，他们一家子开车出门，遇上了车祸，陈超爸妈和他媳妇全都死了。陈超用身子保护女儿，自己也瘫了。好好的一个家庭，一下子就崩了。事情过去了很久，赵叔说起来依然有些唏嘘。保险公司没赔吗？而且我记得他们家有房有车的，怎么会让这么小的孩子出来捡垃圾？赔什么？他媳妇开的车全责，保险公司赔的那点钱还不够赔别人的。房子卖了，车子也卖了，加上看病花费，哪里还有什么钱？去年实在山穷水尽了，只能搬回来了。现在住在以前的老房子里，他家没其他人了吗？小山太小了，不应该管。怎么管？你也知道，陈超是独生子。陈超倒是有个大伯，可他大伯家里条件也不好，开始的时候还照顾照顾，时间一长也就没人管了。赵叔说到最后，自己的眼角都有点湿润。方圆闻言也沉默了，人性经不起考验。农村人有着善良的心，但也有着冷酷的心。赵叔把手中的烟在柜台上磕了磕，接着道：“我们看这孩子可怜，平日里也帮村一二，可是我又能帮多少？陈超这次回来，估计是不想死在外面，可就是苦了这个孩子。年纪这么小，你有空去看看他吧，估计也见不了几面了。”方圆闻言点了点头。其实赵叔不说，他也会去。方圆心情沉重的拉着星星走出了小店。赵叔点着了手中的烟，靠在躺椅上，收音机里正在播放吕方的歌《朋友别哭》。有没有一扇窗
，能让你不绝望。看一看花花世界，原来像梦一场，有人哭，有人笑，有人输，有人老到结局，还不是一样？有没有一种爱，能让你不受伤？这些年堆积多少对你的知心话，什么酒醒不了，什么痛忘不掉，向前走就不可能回头望朋友，别哭，我依然是你心灵的归宿。方圆默默地拉着小人走了一截距离，感觉自己大脑乱乱的，真的人生无常。从小的玩伴落到这个地步，让他心里极为难过。爸爸，小家伙仰起头，摇了摇方圆的手臂，怎么了？方圆蹲下身子，努力挤出一个笑容。他不想因为自己的情绪影响到小人儿。小姐姐的爸爸要去天堂了吗？小家伙的眼神依然天真清澈。刚才赵叔的话都被小人儿听去了，他知道死就是上天堂。是啊，他爸爸就快要上天堂了。那他妈妈、爷爷和奶奶呢？小家伙继续问。因为他们已经在天堂等他爸爸了。上天堂以后就见不到了吗？是啊，能不上天堂吗？小姐姐已经见不到妈妈、奶奶和爷爷了。她要是再见不到爸爸，她会很难过，很伤心的。小家伙表情有点难过，手里的冰激凌已经全都化了。所有人都会在上天堂，他们会在天堂团聚的，然后快快乐乐的生活在一起。方圆小心翼翼的跟他解释：“那爸爸也会上天堂吗？”“嗯，我想是的，但是那会在很久很久以后。”“不要！”小家伙一把搂住方圆的脖子，“我不要爸爸去天堂，我们现在已经快快乐乐的在一起了啊，为什么还要去天堂？”方圆一时无言以对。好不容易安抚住小家伙的情绪，方圆继续拉着他往前走。“小姐姐，爸爸上了天堂，小姐姐一个人生活吗？”他就没有爸爸妈妈了吗？他会像卖火柴的小女孩一样吗？小家伙很心地善良，他很为小姐姐担心。不等方圆回答他，他又自言自语地道：“那小姐姐一个人会做饭吗？有人给她买飘飘衣服吗？她自己会洗衣服吗？一定不会吧？她衣服破破的，脏脏的，一定是不会了。”小家伙说着，哇的一声大哭起来。方圆弯腰把他抱在怀里：“宝宝，不要哭，我们可以帮助他。”小家伙闻言点了点头，然后哽咽着着问：“爸爸，你什么时候当国王啊？”方圆不明白他的思维为何突然跳跃到这个问题上来。你要是当了国王，那我就是公主了，我就命令小姐姐的爸爸不准去天堂，永远陪着小姐姐。小家伙很天真地道。方圆闻言心中一暖，把小人搂在怀里，轻轻拍了拍他的背，张了张嘴，却不知道该说些什么。方圆抱着小家伙来到马路边一棵椰树下，小人哭声才慢慢停了下来，但是明显兴致不像之前的高昂，搂着爸爸的脖子，把头枕在爸爸的肩膀上，小脑袋瓜也不知在想些什么。方圆没有说话。只是紧紧拥抱着他，用手轻轻拍着小人的背，这样就好。等了大概十来分钟，一辆蓝色出租停在了他们的跟前。星星，你看谁来？方圆眼神好，老远就看见坐在车后座的蓝彩衣。星星闻听，立刻转过头来，正好看到蓝彩衣从出租车上下来，满脸笑容的看着父女二人，眼神中有惊喜，有诧异，有感动。妈妈，小家伙立刻从方圆怀里挣扎着下来，然后跑过去扑向蹲下的妈妈怀里。妈妈，哎，妈妈。哎，妈妈，哎，妈妈在这里。哇，小家伙不知怎么的，又大声哭了起来，紧紧搂着蓝彩衣的脖子，泪水湿了他的肩。好了，不哭了，妈妈就在这里，妈妈在这里。蓝彩衣慢慢哄着怀里的小人儿。方圆趁机把车上的行李拿下来，车费付了。妈妈，你会上天堂吗？小家伙哽咽着，忽然问道。蓝彩衣被他突然一问，有点不明白他的意思，于是转向方圆，投来一个疑问的眼神。于是方圆把陈小山的事情大致跟他解释了下。蓝彩衣这才有些恍然，放心，妈妈不会上天堂，妈妈永远和你在一起。蓝彩衣拍拍他的背，小人的哭声这才慢慢停了下来。于是方圆背着蓝彩衣的双肩包，一只手拉着他的行李箱，另外一只手和蓝彩衣一起拉着小人往家里走。小家伙看一眼爸爸，再看一眼妈妈，忽然开心的笑了起来。小人伤心的快，去的也快。没想到一个月没见，你竟然完全瘦下来，看来最近一段时间很努力啊。蓝彩衣侧着脸看着他，笑语嫣然。最近虽然一直视频。但只是看方圆脸瘦了下来了，以为他减肥出有成果，但见面才知道这成果太大了，不但全是肥肉不见了，裸露外面的双臂更是肌肉求结，充满了爆炸性的力量。他自己就是健身达人，自然知道一个月瘦下来还练成一身肌肉是需要多大毅力，吃多大的苦头。方圆吃了这么多苦头，是为了谁呢？自然是为了他，只是因为自己说他胖，让他减减肥就做到这个程度，可见自己在他心里的重要性，心中自是欢喜。方圆见他误解，自然也不会解释，难道告诉他？其实自己每天只跑五公里吗？别傻了好不好？蓝彩衣在打量着方圆的同时，方圆也在打量他。相比一个月前，蓝彩衣轻减了许多，虽然化了淡妆，但依然掩盖不了他的淡淡黑眼圈，人也憔悴不少。但是在方圆眼里依然很美。上次见面扎起来的头发被放下来了，一头秀发披肩而下，发质又浓又密，星星的头发就是遗传他的。他上身穿着大嘴猴 T 恤，下身穿着紧身牛仔裤 ，T 恤在腰上打了个结，穿着一双白色平底运动鞋，整个人都洋溢着一种活力。特别他长期锻炼的身体，无论胸、腹、臀都极为协调，丰满而又诱惑。方圆不自觉地咽了下口水，他已经好多年没吃肉了。
。蓝采依对方圆的小动作太了解了，又不是第一天认识，于是白了他一眼，轻声骂道：“傻瓜！”话被拉着手的小家伙听去了，他立刻对方圆道：“爸爸是傻瓜！”哇，敢说爸爸是傻瓜，看我不揍你屁屁！说着跟蓝采依对视一眼，然后很有默契的同时使力，一下子就把小人拎了起来。小家伙立刻发出欢快的笑声，小脚在空中连蹬，他幸福的快飞了。方圆他们一行还没到家门口，就老远看到方爸爸和方妈妈站在路边的大树下往路口张望。爷爷、奶奶，小家伙立刻挣脱了爸爸妈妈的手，迈开小短腿，快速的跑了过去。慢点，慢点，不要摔跤了。方妈妈赶忙上前迎了几步，蹲下身子，一把把小人抱了起来。哎呦，我的小乖乖，你怎么哭了？方妈妈看到星星脸上明显的泪痕，心疼地道：“是爸爸欺负你了吗？你告诉奶奶，我让爷爷揍他屁股。”方圆正好和蓝采依并肩走了过来。闻言，冤枉的叫道：“妈，我哪里欺负他了？你别瞎猜。”可是方妈妈看都没看他一眼，而是笑容满面的对站在旁边的蓝彩依道：“回来了。”一句“回来了”，胜过千言万语。蓝彩依闻言，心中一暖，甚是感动，因为方妈妈没有说“来了”或是“欢迎”，而是“回来了”。只有自家人才会这样说。阿姨，我回来了。蓝彩依展颜笑道：“走，跟我回家去。”方妈妈伸手拉住蓝彩依，挽着她的手往家里走。方圆赶忙上前，把星星从她怀里接了过来。眼神交汇之时，一个露出赞叹的眼神，一个露出老娘厉害吧的得意劲。一直站在后面没说话的方爸爸被方妈妈一番操作惊呆了，心里暗自感叹：这老娘们真厉害，怪不得往日里搞不过他。叔叔，知道蓝彩依走到他跟前，喊了他一声，才把他惊醒。彩依来了，快进屋吧。方爸爸满面笑容地道。于是方爸爸走在最前面，方妈妈拉着蓝彩依走在中间，方圆一只手抱着星星，一只手拉着行李箱走在最后。一行人刚从门口进了家，方圆把星星放下来。方爸爸立刻道：“还处在那里干嘛？还不赶紧做饭去？一点眼力劲都没有。”方圆，蓝彩依偷偷的对方圆挑了挑眉毛。她其实挺羡慕方爸爸和方圆这种互相拆台的父子关系，不像蓝爸爸规矩许多，一板一眼，无趣的很。阿姨、叔叔，我给你们带了点礼物，你人来就是最好的礼物，带东西来干嘛？方妈妈故意埋怨道：“应该的。”蓝彩依说着话，伸手把行李箱从方圆手中接了过来。星星立刻好奇的围了上来，蹲在旁边拖着塞满脸，好奇的等待妈妈打开。阿姨，这是给您的护肤品，琼州紫外线强，出门的时候擦一擦对皮肤好。我妈也用这一款，效果特别好，用完了再告诉我。蓝彩依首先拿出一袋化妆品，我都这么大年纪了，还要什么护肤品？但是彩依送的，我一定会好好用的。方妈妈笑眯眯的接了过去。叔叔，这两瓶茅台是给你的，说是三十年份的，我不太懂，您喝喝看。方爸爸闻言，立刻伸手接了过去。早在蓝彩依打开箱子的时候就围了上了，因为他一眼就看到了茅台的包装，太眼熟了呀。你这老老头子，丢不丢人啊？方妈妈在他背上拍了一下，斥责道：“我儿媳妇给我买的，有啥丢人的？”方爸爸脸红脖子粗地道。蓝彩一闻言有些不好意思，低下头继续翻行李箱，没有做声。老头子，瞎说什么呢？方妈妈斥责道：“彩依，你别听方圆他爸爸乱说，他老糊涂了。你们年轻人的事情自己做主，不管如何，阿姨都支持你。星星永远都是我们的孙女。”方妈妈嘴上这样说，但是站在旁边的方圆却看到他悄悄给方爸爸一个大拇指。方爸爸更是得意的笑了一下。不等蓝彩依抬起头来，又迅速迎了下去。彩依叔叔就是随口一说，你别往心里去。等蓝彩依抬起头来，他已经换了一副诚恳的表情。叔叔，没事的。蓝彩依面容平静地道，但却偷偷的瞄了一眼方圆。方圆目瞪口呆，两位为何如此的秀？心里更是暗赞一声，厉害了我的妈，我的爸。但紧接着一想，自己是不是从小被两位忽悠大的？哎妈，这样一想，还真的有可能啊。宝宝，这是妈妈给你买的。蓝彩依接着从箱子地下拿出一个塑料袋，里面放着一只小女孩布偶。哇，谢谢妈妈！小家伙搂着蓝彩依的脖子亲了一口，然后喜滋滋的对方圆道：“爸爸，我的娃娃好不好看？布偶是全棉缝制的，眼睛是两只纽扣，嘴巴是毛线做的，戴着粉色的帽子，穿着一身蓝色背带裙。”方圆没看出哪里好看，但是小家伙却喜欢的不得了，不忍扫了他的心，于是点点头道：“好看。”小人更开心了。所有人都收到了礼物，方圆心里也有些期待，但是蓝彩依却啪嗒一声把行李箱关了，说心里不失望是假的。蓝彩依偷偷瞄了眼方圆。嘴角微微上扬，我去做饭，你先坐一会。方圆也不是什么小气之人，微微有些失望就过去了。看方圆转身去厨房，蓝彩依站起身来，有些诧异的对方妈妈问道：“方圆还会做饭？”在他的记忆里，方圆除了泡面、下面条、白水煮鸡蛋这三样技能外，从未听过他还会其他的呀。最近回来才学的，做的马马虎虎，能吃而已。方妈妈故意谦虚地道：“那我也去看看吧，看有没有什么我能帮忙的。”蓝彩依真怕方圆做出什么黑暗料理来。方爸爸刚要张口说，怎么能让客人做饭，却被方妈妈一把拉住，对他摇了摇头。转过身去的蓝彩依自然没有看到，而星星正把他的毛绒玩具全都拿了出来，在沙发上摆成一排。
把小布偶一一介绍给他们认识呢？蓝彩衣刚进厨房，就看到方圆围着围兜，手拿锅铲，像模像样的在锅里翻炒着什么。听见后面的动静，方圆转过头来，见是蓝彩衣，赶忙道：“厨房里油烟大，你进来干嘛？快出去休息一会，一路上也累了吧？”“没事，我在飞机上睡了一觉，现在精神好着呢。”蓝彩衣背着手走了进来，往锅里瞄了一眼，方圆炒的是芹菜黄牛肉。这是琼州名菜之一，也他最喜欢吃的琼州菜之一。看样子你做的不错。蓝彩衣看锅里的黄牛肉，色泽透亮，和芹菜搭配青黄分明，不但好看，香气更是扑鼻。你等着吧，保证你吃不够。方圆自信地道。那我就看你的了，有什么需要我帮忙的吗？蓝彩衣期待地道。没有，你要是不想去休息，在旁边看着就好。等我做好，帮我尝尝味道怎么样。菜全都洗净切好，真的没有什么要他做的。这么好的事，我喜欢。蓝彩衣笑语嫣然地道，忽然他凑过来，紧贴着方圆在他脸上亲了一口，然后不等他有所反应，已经退了开去。你的礼物，说着挑了挑眉毛，满是俏皮。其实你能来，已经是最好的礼物。方圆又不是傻子，这时候自然捡好听的说。信你的话才怪，你这个大猪蹄子。蓝彩衣嗔道，猪蹄子好，猪蹄子肥而不腻，美容养颜，让你皮肤满满的胶原蛋白。方圆嬉皮笑脸的接过话茬，蓝彩衣白了他一眼，四年没见。你还是这么皮，方圆嘿嘿傻笑，没再做声，而是把锅里的炒牛肉给盛了上来。琼州的牛肉是小黄牛的肉，小黄牛又称鹿肉、野牛肉，与其他地方的牛不同，琼州小黄牛每天都会把黄牛放到海拔800米以上的山林，让它们随意活动觅食。由于主要吃盐巴和各种树叶长大，个头很小，一岁半的小黄牛净肉不过二三十斤。也正因为如此，牛肉纤维较细，颜色深红，水分低，对身体特别有益。尝尝味道怎么样？方圆用筷子夹了一块牛肉，用手托着递到蓝彩衣的嘴边，他也不客气，张口就咬了过去，眼睛立刻一亮。他本以为方圆做菜水平最多也就能吃，但出乎他的意料，何止是能吃，是太好吃了，比他当年在椰城吃的那家牛肉店还好吃。怎么样，好吃吧？方圆对自己的手艺很有信心，好吃。蓝彩衣毫不客气地从方圆手里抢走了筷子，又在盘子里夹了一块放在嘴里，然后很贴心地夹了一块递到方圆嘴边，一股甜蜜气氛在两人之间蔓延。哇，你们偷偷的吃！也不喊宝宝，小家伙不知道什么时候来到厨房门口，一手拿抱着他的小布偶，一手拿着一个大苹果。我们可没有偷吃，只是尝尝味道怎么样。你也要尝尝吗？方圆重新拿起一双筷子，夹起一块牛肉道：“对牛肉完全没有抵抗力的小家伙，立刻不灵不灵跑上来。”阿乌一口差点把方圆手中的筷子都咬脱落。“你是来洗苹果的吗？”方圆看他手里的苹果道。小家伙连忙点点头，他嘴里正吃着牛肉，没空回答这个无趣的问题。方圆接过他手里苹果，给他在自来水上洗了洗。小人把洗过的苹果接了过去，同时把牛肉也吞咽下去，这才道：“爸爸，我还要吃。”“不行，等吃饭再吃吧，不然吃饭的时候就没得吃了。”哼，小家伙有点不满意爸爸的拒绝，想了想道：“那你不准偷吃完喽。”“知道了，我保证不偷吃。”“你去吃苹果吧，不过只能吃一半，剩下的一半去给爷爷吃，因为马上就吃饭了，整个吃下去你饭就吃不下了。”方圆自然也想小家伙多吃水果，但是饭更加重要。小家伙咬了一口苹果，然后对方圆道：“爸爸。”苹果为什么都要洗才能吃？因为苹果上面有细菌，不洗干净吃进肚子会生病的。方圆手中动作不停歇的开始烧下一个菜，蓝彩衣赶忙把小人拉到边上，怕他被油溅到。妈妈，那么自来水能直接喝吗？小家伙见爸爸开始忙活，于是转头问蓝彩衣：“当然不能喝，直接喝自来水会生病的。那为什么用自来水洗过的苹果就能吃了呢？”小家伙把苹果举到自己头顶上，天真的问道：“这个问你爸爸去。”蓝彩衣有点懵，直接把这个问题提给了方圆。方圆想了想，跟他解释，因为自来水里面含有氯气和微生物等等，所以不能直接饮用。而水果是怕有灰尘和残留农药，所以用水把这些冲走。虽然苹果上还会残留一点点自来水，但是已经对人体没有多少害处了。虽然方圆已经用最浅显的语言跟解释了，但是小人儿还是听了一头雾水，感觉爸爸好厉害，知道的好多。但是宝宝听不懂，宝宝也不想听，所以转身就跑走了，去找爷爷玩去了。接下来，方圆放快了动作，因为已经快十二点半了，想来大家一定都饿了。好在他对火候掌控的很好。一连几个菜都没有一丝停顿，动作如同行云流水。即使这样，还不忘记摆盘。旁边看着的蓝彩衣张大嘴巴，他现在有点怀疑黄妈妈说的话了。这水平是一个月能学会的，这味道叫马马虎虎能吃。之前见他长得那么胖，是不是因为学厨师了？这样一想，好像还真有可能。别发呆了，帮我把菜端出去。哦，好，不用你，不用你，我来就行。蓝彩衣把盘子还没端上手呢，方妈妈就从厨房外走进来，也不知道是不是方妈妈一直在门外偷听。反正蓝彩衣坚持端菜，赶忙跑了出去。方妈妈也没再阻止，而是揭开大铁锅。方圆家的厨房和很多农村一样，属于柴火和煤气结合。柴火煮饭，也就是通常我们说的大锅饭；煤气灶只是用来炒菜。
方圆接揽彩衣的时候，方妈妈已经把饭煮好了，澳洲龙虾和帝王蟹都放在饭锅里一起蒸的，只要拿出来浇上方圆配的酱汁就可以直接吃了。但是方圆意外的发现锅里还有一盘白斩鸡，这就是蓝彩衣最喜欢吃的文昌鸡了。妈，这不会是小家伙的姑姑？方圆惊恐的问道。要是小家伙知道他第五喜欢的姑姑鸡被杀了吃，还不哭翻天啊？家里又不是只有一只鸡，而且又不是宝宝说的那只。不过你还是不要跟他说，以免他难过。方圆还能怎么样？只能答应方妈妈保守这个秘密。等菜端上桌子，方爸爸依然坐在首位。方妈妈和蓝彩一个坐一方，小家伙自然黏着刚见面的妈妈。至于方圆，依然坐在最下手背对门的方向。他仿佛遇见自己未来的家庭地位。看来这个家自己的地位也就比小金高了。对了，小金哪里去了？低头往下一看，就见小金趴在方爸爸脚下，快活的摇着尾巴。不知道狗肉味道好不好吃？一桌子菜全都是蓝彩一爱吃的，自然也是小家伙爱吃的，因为有很多肉肉吃啊。小家伙感觉今天是最幸福的，因为有爷爷奶奶、爸爸妈妈。哎，可惜见不到 Sophie， 不然我一定告诉他，我不是只有妈妈的小孩子。彩衣，我跟方圆他爸也不知道你喜欢吃什么，所以你喜欢吃什么菜就自己家，都是自家人，别客气。吃饭开始的时候，方妈妈特地交代道，方圆其实特别反感别人给家菜，特别农村都有这个习惯，总是喜欢主动把菜夹到别人碗里，也不管别人喜不喜欢吃，喜欢吃还好，要是不喜欢吃呢，吃还是不吃，吃了反胃难下咽，不吃又显得没礼貌，左右为难。大家还没动筷子，小家伙可毫不客气，抓起他的小叉子，对着那盘黄牛肉，直接一叉子下去，立刻被他叉得满满一叉牛肉。大家都以为他放在自己碗里的时候，他却放到了蓝彩衣的碗里。妈妈，你吃。蓝彩衣感动得不得了，不用，宝宝你自己吃吧。他的话还没落音，小家伙的叉子就缩了回去，然后一口把所有牛肉吞了下去，好刺。大家全都笑了起来。小家伙不明白大人在笑些什么，但是他也跟着傻笑起来，笑得比所有人都开心，笑得比所有人都灿烂。一顿饭吃的大家很满足。也很尽兴，特别是蓝彩衣，不但所有的菜都是他喜欢吃的，还做的特别的好吃，所以吃的比较多，感觉自己都有点撑了。小家伙也不例外，坐在沙发上，挺着小肚皮，用小手轻轻抚摸着，慢慢消食呢。方圆，没想到你现在做菜的水平这么高，学了几年，你真的很有做菜天分啊！蓝彩衣一边帮忙收拾桌子，一边问道：“喜欢吃吗？”方圆清理空盘子道：“喜欢。”蓝彩衣随口答道：“那我以后天天做给你吃啊。”方圆忽然放下手中的东西道。蓝彩衣闻言愣了一下，手中的动作停了下来，愣愣地看着他，看得方圆心情忽上忽下，忐忑不安，生怕他出言拒绝。就在这时，蓝彩衣忽然展颜笑了起来，脆生生地道：“好啊。”方圆闻言，心情仿佛阴霾的天空终于云消雾散，阳光从空中直接落在他的身上，柔柔的，暖暖的。两人收拾东西的身子挨得更近了，你碰我一下，我碰你一下，你浓我浓的，可是却有人感觉不对劲，开始吃醋了。坐在沙发上玩小布偶的小家伙跳了下来，不灵不灵跑过来。硬是挤到二人中间，然后学着他们刚才的动作，扭动一下自己的屁股，撞一下爸爸，再扭动着屁股撞一下妈妈。方圆和蓝彩衣相视一眼，有些尴尬，更多的是喜悦。有的时候话不需要说出来，懂了就行。方圆把收拾好的东西端到厨房，平日里都是方圆烧饭，方妈妈负责洗完。但今天方爸爸也被拉来帮忙。开始方爸爸还有点不情不愿的，但当方妈妈朝着方圆和蓝彩衣努了努嘴，立刻反应过来。方圆进了厨房，本来还想帮方妈妈的忙，硬是被他赶了出去。来到客厅，就见小家伙拉着蓝彩衣坐在沙发上，嘴巴巴拉巴拉说个不停，说他和爸爸捡贝壳、抓螃蟹，和爸爸捉迷藏、摘芒果，发现爸爸的藏宝箱，和爷爷去钓鱼，还有奶奶教认字等等，仿佛全都要倾诉出来。有些是蓝彩衣知道的，有些是他不知道。方圆在他旁边坐了下来，也没打扰他，静静听着他说话，适时的给他做些补充。方爸爸和方妈妈从厨房走进来的时候，正好看见一家三口坐在沙发上的情景，不由得相视一笑。阿姨，你们忙完了吗？给你们添麻烦了。蓝彩衣站起身来道：“哪有什么麻烦的，你不来，我们也要吃饭刷碗的，是不是？下午没事，让方圆带你出去转一转。”方妈妈笑着说道：“我也要去，我也要去。”小人一听爸爸妈妈要出去，怎么能少了他呢？宝宝，你下午跟爷爷去钓鱼好不好？爷爷专门给你买了个小鱼竿哦。方爸爸笑眯眯地道：“他想把小人带走，不要打扰他爸爸妈妈的二人世界。可是再好玩的钓鱼，也没有跟爸爸妈妈在一起有意思啊。”所以他摇头拒绝了。人方爸爸怎么说也不行，妈。其实我下午想去陈超家一趟，方圆忽然开口道：“这是他中午就决定好的，不能因为蓝彩衣就不去吧？毕竟以后的日子还长。”而陈超听说时日已经不多了，你知道陈超的事情了？方妈妈听方圆说起陈超，一点也不意外。方爸爸皱了皱眉头，然后叹息一声道：“陈超的事情其实早就应该告诉你的，可是你妈不让，毕竟你知道了又能怎样？徒增伤心而已。”方圆知道方爸爸和方妈妈一片好心，并没有责怪他们，而是问道：“陈超到底怎么样了？”我听镇北小店的赵叔说，他快不行了，不是不行，而是他不想行，他是怕拖
，还是去福利院，总能活下来，不然谁愿意收养他一个有着摊子爸爸的小女孩？方妈妈说着，眼眶红了起来。彩衣，对不起，下午你带宝宝在家，我去一趟，很快就回来。方圆觉得陈超的事情如鲠在喉，无论如何必须尽快去一趟见见他。蓝彩衣之前听说了陈超的事情，自然理解方圆的心情，于是摆了摆手道：“你去你的吧，我正好在家和阿姨说说话。阿姨，你说是不是？”方妈妈闻言连忙点头：“对，我正好和彩衣说说话，你在家里还碍事，爸爸。”你要去小姐姐家吗？在旁边一直默默听着的小人儿忽然拉着方圆的衣角问道：“对，爸爸，尽快去一趟，很快就回来。”方圆点了点头。可是我想跟你一起去找小姐姐玩。小家伙大眼睛清澈而又天真。今天不行，等下次爸爸带你去吧。再说今天妈妈刚回来，你就多陪陪妈妈吧。方圆小声拒绝道：“他不知道陈超家里的具体情况，怕吓着了小家伙。”小家伙想了想，点了点头：“那好吧，那你一定要跟小姐姐说，我想要跟她做朋友。”好。爸爸一定把你的话带到。方圆摸了摸他的小脑袋，那我先过去看看吧，我尽快回来。方圆站起身来道：“爸爸，你等我一下。”其他人还没说话，小家伙首先喊道。不等方圆回答，转身在沙发角落里拿起妈妈给他装小布偶的塑料袋，然后跑到角落的玩具箱面前，在里面翻找起来。说是玩具箱，其实之前是方妈妈装被子的收纳箱，塑料的那种，空间特别大。卢守义在这里的时候，给小家伙买了一大堆玩具，方妈妈特地把被子腾出来给他放玩具用。大家开始有点不明白他要干嘛，但很快就反应过来，他是想把自己的玩具送给小姐姐。小家伙很快在玩具箱里收拾了一大袋玩具，然后又走到沙发边，拿起他最喜欢的小兔子放了进去。想了想，又有些不舍的，又拿了出来。他把小兔子紧紧抱在怀里。小兔子，宝宝很舍不得你呢，有你我很开心啊。但是小姐姐她很不开心，我不想她不开心，所以我把你送给她，她一定也会开心的。说完，他又把小兔子放进了袋子里。爸爸，你帮我把这个带给小姐姐吧。小家伙吃力地拎着塑料袋，走到方圆跟前道：“方圆，蹲下身子，把小人拥在怀里，轻轻抱了抱，然后才从他手里接过了塑料袋，把小兔子从袋子里拿出来，递还给小人道：‘这是你最喜欢小兔子，你自己留着吧，爸爸重新给小姐姐买一个好了。’真的吗？真的，爸爸给你拉够，一定给小姐姐买个一模一样的，让她和你一样开心。”方圆伸出小拇指，和小家伙勾在一起，做了约定。小人闻言开心地笑了，爷爷笑了，奶奶也笑了，妈妈也笑了，并且给了他一个吻。东湖镇在没有成为镇之前叫东湖村，整个村子的房子基本上都挨在一起。自从修了公路，南北贯通以后，村子也被一分为二，分为东村和西村。随着东湖镇的建立，称呼上也发生了改变。方圆家就住在东镇，陈超家住在西镇，听起来隔得挺远，其实只要穿过公路就到了。小时候，方圆经常来陈超家玩，所以即使隔了许多年，他依然对道路很熟悉。原本还想在路边买点东西上门去，想想又算了，继续拎着玩具往里走，从路边紧挨着的门面房间隙穿过去。原本的水泥路也变成了土路，天晴一脚踩下去，灰尘飞舞；下雨天一脚踩下去，满脚泥泞。方圆很快来到陈超的家门口，门前杂草丛生，一片败落之象，低矮的院墙很多地方已经坍塌。方圆伸头往里面看了一眼，正好看到小姑娘陈小山把头伸到一个水桶里喝水，水桶有点大，方圆真怕她一头栽了进去，于是赶忙紧走几步，从门外跨进院子。小姑娘被方圆的脚步声惊动，抬起头来看到方圆，面露喜色，张了张嘴，却什么话也没说，转身跑到了身后屋内。他身后的房子，在方圆记忆里虽然旧了点，但是还能住人了，哪里像现在大门缺了半边，屋顶上的瓦砾更是缺了许多，砖头缝里更是长满了在杂草，给人感觉已经荒废了很久。方圆跨步从大门走了进去，就感觉眼睛光线一暗，好在他的视力极好，几乎瞬间就适应过来，就见一个脸色惨白、头发枯黄、整个人瘦得皮包骨头的男人靠在墙角的床上，陈小山正拉着他的手，满眼好奇地盯着他，眼神和星星一样的清澈而又天真。看到方圆看他，脏兮兮的小脸上立刻露出一个笑容。丸子，躺在床上的男人盯着方圆仔细打量一番，然后疑惑问了一句。方圆闻言，心中一酸。丸子这个绰号叫的人极少，陈超就是这极少数人之一，而且这个外号就是他起的。是我，小超。方圆努力想挤出一个笑容，可是怎么也笑不出来。没想到我临死前还能见到你，真好。陈超笑了，看不出一点的悲伤，唯有一种解脱。爸爸不要死。小姑娘听见爸爸说到死字，语带哭腔，使劲摇了摇他的手臂。陈超的笑容僵在脸上，比哭还难看。爸爸不死，你出去玩吧，我跟方叔叔说说话。陈超伸手摸了摸女儿的乱糟糟的头发，已经没有刚才的淡然。小姑娘听话的点了点头，放下爸爸的手，转身就要出去，却被方圆喊住了。方圆在她身前蹲下，把手中的塑料袋递给她，道：“还记得上午见的小妹妹吗？那是叔叔的女儿，她叫方心，这是她让我给你带的礼物，她想跟你做个好朋友。”小姑娘没有立刻接过去，而是回头看着爸爸。陈超点了点头，小姑娘这才接了过去，迫不及待的打开塑料袋，往里面看了一眼。双眼立刻露出喜色，谢谢叔叔，然后拎着袋子跑到了门外，坐在门口的台阶上玩了起来。几岁了？
。方圆看小姑娘一眼，问道：“再过两个月就六岁了。”陈超看着门外的女儿从塑料袋里拿出玩具，满脸的惊喜和开心，心中却充满了悲痛和酸楚。小家伙本来也是家中的小公主，零食玩具一大堆，可这两年什么都没了，都不知道怎么熬过来的。方圆在床沿坐了下来，仔细打量了一下眼前的陈超。陈超赤裸着上身，下身只穿了一条短裤，腿上身上已经馊的皮包骨头。哪里还有一点最后一次见他的白胖模样？他身后靠着一床被子，却已经黑得看不出颜色。床头上还放着一碗水煮土豆和半碗冷稀饭。方圆的嗅觉极好，甚至能闻见水煮土豆散发出来的馊味。怎么弄成这个样子？能跟我说说吗？方圆难掩心中的悲痛，语气颤抖地问道。陈超看到方圆的表情，好像极为开心的样子，于是把发生的事情告诉了方圆，和赵叔说的并没有差别。有找医生看过吗？方圆看陈超头和手都能动弹，唯有脖子以下的身体完全动弹不得。怎么没看？可是看了又能怎样？陈超摇头苦笑道：“医生怎么说？能治好吗？”方圆急忙问道：“医生说我伤了脊椎，这个手术目前国内做不了，只有国外的医生才可以。即使这样，最多也只有百分之五十的希望。百分之五十的希望已经不小了，你怎么不试一试？钱呢？”陈超环视了一眼自己的家，拿什么试？方圆沉默了，思索了一下，道：“我借你。”陈超闻言愣了一下，紧接着哈哈笑了起来：“丸子，你又吹牛皮了。”你家的情况我还不清楚。门口玩耍的小姑娘听见爸爸的笑声，往屋内看了一眼，满是惊奇。她很久没听到过爸爸的笑声了。我是说真的，不跟你开玩笑。方圆认真地道，看着方圆认真的表情，陈超也严肃起来。两年前医生告诉我，要想治好我这个病，最少一百万。两年后肯定不止这个数。你有这么多钱？我现在没有。方圆道。陈超闻言有些释然，但并没有失落，而是笑着道：“你小子果然又在吹牛皮。但是半个月后我有。”方圆认真地道，陈超闻言愣了一下，然后狐疑地道：“你小子别是干了什么坏事吧？半个月能弄这么多钱？放心吧，钱来路很正。之前帮人做个项目，半个月后会结清款，足够你治疗的了。”方圆随便扯了个理由，并没说比特币的事情。当然说了，估计陈超也不懂，还是读书好啊，读书了赚钱就是快。陈超感叹地道，眼光又落在了门口女儿身上。女儿也到了读书的年纪了，她就这样静静地看着。方圆也没打扰她。过了好一会，她才收回目光。很严肃的对方圆道：“丸子，我求你一件事，你说，病我不治了，你帮我照顾下小山可以吗？我要求不高，只要给他一口饭吃，别让他饿死了就成。”陈超说着，眼泪水无声的流了下来。为什么不治？治好了，你自己照顾他不行吗？给他饭吃，给他学上，看他快快乐乐长大。方圆怒道：“已经迟了。两年前我刚出事那会，医生说我有百分之五十的希望治好，百分之五十的机会手术中死掉。那时我体质好，医生都这样说。你看我现在。”还有百分之五十的希望吗？何必花那个冤枉钱？陈超苦笑道。方圆闻言也沉默了。过了一会才开口道：“既然都是个死，那就治疗试试。治好了，你自己养你女儿，以后赚钱还我。治不好，你女儿以后我养。我女儿吃什么，她就吃什么；我女儿穿什么，她就穿什么；我女儿有什么，她就有什么。”听到方圆的话，陈超仿佛如释负重，整个人的精神面貌都好了不少。那就试试，大不了一死。不过你的大恩，我就没没法报答了。都是兄弟，说那些干嘛？方圆撇了撇嘴道：“其实也有一部分是比特币这种赚钱方法实在太快了，花起来也不心疼。等我好了，我一定要送小山去上学。幼儿园就上了一年就退学了，去年还跟我哭着要去幼儿园，今年已经都不提了，我对不起他啊。”陈超的目光落在小山的身上，看着脏兮兮、邋里邋遢的小人儿，感觉自己的心撕裂的疼。等会我回去，让我爸帮我找个可靠的人来照顾你们父女。正好这段时间，你也把身体调理好，以最佳的状态去手术。看着门外陈小山的馊弱模样，想要他照顾陈超调理身体。简直就是天方夜谭，他能把自己的肚子填饱，已经是很了不起的事情了。不用找其他人，就找收废品的刘叔就行了。陈超既然答应了方圆的帮助，也就不再推辞，但恩情却记在了心里。你是说刘老抠？方圆有些诧异的问道。东湖镇只有一个收废品的，也只有一个姓刘的收废品的。刘老抠原名叫刘大石，这个人非常抠。据说他们家顿顿稀饭就咸菜，年底腌咸菜，一直吃到来年年初，一分钱掰两半花，所以镇上人给他起了个刘老抠的外号。陈超闻言苦笑道：“要不是刘叔。”我跟小山早就没了命。原来陈超刚回东湖镇的时候，他大伯和大伯娘还经常来照顾一二，但渐渐来的次数越来越少，最后根本就不见了人。听人说他们俩外出打工去了。就在陈超感到绝望的时候，刘老抠主动来帮忙，隔三差五给他们吃的不说，还帮忙搞搞卫生。不然吃喝拉撒都在床上的他早就臭了。有次陈小山生病发高烧，也是他们夫妻二人带他去医院看的，要不然小姑娘早就烧坏了脑子。每次陈小山捡瓶子去废品站，不管多少。刘老抠都会给他几块钱买东西吃，要不然小姑娘哪里能吃饱肚子？陈超看在眼里，心中暗自感激。要不是方圆来了，他都准备死后把女儿托付给刘老抠夫妻。
人人都喊刘老抠，可我看他一点也不抠。”方圆闻听后感叹道：“东湖镇只要姓陈，总有点沾亲带故。但是谁能想象一个外姓人照顾了陈超快两年？知道刘叔为什么这么照顾我们家吗？”陈超笑着说道，但方圆总觉得他的笑容有些怪异。不等方圆回他，他自顾又说了起来：“就因为我爸妈当初帮过他一点小忙而已。”原来刘老抠夫妻本是一对流浪拾荒人，多年前来到东湖村后就留了下来。过去不像现在，各种手续麻烦得很。过去只要村里大队同意给他画块的盖上房子，那就算是村里人了。但是画地盖房容易，想要分田就不行了，因为农田本就那么多，每家都已经按人头分好了的。现在突然多了一家出来，那么分谁家的田，人家也不愿意啊。过去的田就是百姓的命，不像现在农田全都荒废了，没人种。陈超爸爸当年看夫妻实在可怜，于是就把自家的一块农田给了他们，也就是刘老抠现在堆废品的那块场地。没想到刘老抠夫妻竟然如此有情有义。方圆闻言感叹道：“照顾一个摊子本身就不容易，何况坚持照顾了快两年，你是这么认为的吗？”陈超看着他，似笑非笑：“你什么意思啊？”方圆皱眉问道：“难道还有其他什么原因？刚才的事情都是刘老抠跟我说的，但估计也是真的。但是你忘记了他有个傻儿子吗？”陈超再次把目光落在门外陈小山身上，满是愧疚和怜悯：“我人贪，老不贪，他无非是想让小山做他家童养媳罢了。” TMD。他那个傻儿子都快二十来岁了吧？小山才六岁，他也想得出来。方圆有些怒道：“我并不怪他，他为了他儿子，我为了我的女儿，只不过我没得选。”陈超苦笑道：“你知道他不安好心，还让他来照顾你？”方圆诧异地问道：“我那是因为没得选，他也吃定了我没得选。但现在不同了。”陈超如同解脱了般道：“虽然他目的不纯，但是毕竟照顾我快两年，你找人得花钱，还不如把这个钱让他赚。毕竟他也算是熟门熟路，不需要磨合。”陈超说着说着，自己笑了起来，笑容中难掩的苦涩。还是算了，我重新找个人了来，不要最后他把你害了，那就得不偿失。方圆觉得保险起见，还是重新找个人。陈超闻言哭笑不得地道：“刘叔虽说心思不纯，但他还是个老实人，哪里敢害人性命？你当是小说呢？动不动就要人命。再说他要是害我，早就害了，哪里还等到现在？而且我怕手术要是失败，这个人情就没法还了。那行，我现在就去刘老抠家一趟。”方圆站起身来，他想尽快解决。蓝彩衣还在家里等着他呢，第一天来总不能把他晾在家里吧？陈超闻言张了张嘴，最终什么也没说，只是点了点头。方圆跨出大门，对坐在台阶上的小姑娘道：“小山，叔叔回去了，再见。”正在玩玩具的小姑娘抬起头来，直愣愣地看着他，没有做声。方圆心中暗自叹息一声，跨不出来院门。等走了几步，忍不住回头看去，正好看到小姑娘对他招手，脏兮兮的小脸笑容灿烂。方圆也抬起手臂跟他招了招，心情忽然好了起来。方圆并没有直接去刘老抠家。而是来到街上唯一一家农业银行，取了两万块钱，然后来到路边一家城汇土菜馆。小芳看到方圆进来，正在边看电视边包豆子的老板娘，赶忙站了起来：“周阿姨，生意怎么样？”方圆笑着说道：“还能怎么样？一天客人不到三五个，全当打发时间了。”周阿姨叫周慧芳，年纪跟方妈妈差不多大，和丈夫在镇上开几十年的饭馆。周阿姨有点事情想拜托你。小芳跟阿姨客气啥？你说什么事情，能帮得上一定帮。周阿姨生意人。嘴巴能说会道，方圆从怀里掏出刚需的两万块钱，从其中数出五千块放在桌子上。陈超的事情你也知道，他和小山的一日三餐，麻烦你们店里做好给送去，尽量做一些营养的，让他补补身子。要是钱不够，你再找我要。店里来了生意，周阿姨哪有不答应的？很爽快的接过了钱，还是小方人意。我记得小时候你和他关系最要好，你这个朋友他没白交。对了，周阿姨，小山你也帮我多照看一下，他太小了。至于陈超，我会找其他人照顾。方圆嘱托道。周阿姨闻言。叹了口气道：“那可怜的孩子，你不说，阿姨也会尽量帮忙的。”方圆从城汇土菜馆出来，直接绕到屋后，顺着后面的土路往前走。刘老抠的家离陈超家并不远，稍微走几步路就到了。还没走到，方圆就能闻到一股塑料夹杂铁锈的味道。刘老抠家门前堆满了各种塑料瓶、废铁和废纸箱，这些东西放在太阳底下暴晒，产生一股难闻的气味。刘老抠夫妻两正弯腰在整理这些垃圾，门口的台阶上坐着一个二十来岁的年轻人，目光有些呆滞，看着前方，一脸的傻笑，也不知道在笑些什么。他就是刘老抠的儿子刘志宽，方圆有好些年没见过他了。听说刚出生的时候不傻，后来去防疫站打了疫苗，人就变傻了，也不知道咋回事。刘老抠的老婆首先发现了方圆，赶忙用手戳了戳正在弯腰整理废品刘老抠。小芳，刘老抠直起腰，看到方圆两手空空，有些诧异。刘叔，好久不见，当着人面总不能称呼人家刘老抠，是好久没见了。你来我这有什么事吗？刘老抠疑惑问道。方圆打量了一下刘老抠，几年没见。他的头上白发变得更多，人也变得微驼，仿佛永远直不起腰来一般。他老婆跟他差不多，两人皮肤都因阳光照晒，黑黝黝的。我来是为了陈超的事情。方圆也没再兜圈子，直接开口道。刘老抠和他老婆闻言都稍微愣了一下
，但并没有什么异样的神情，而是开口道：“陈超他怎么了？有什么事情需要我帮忙的吗？”刘叔，我才知道陈超的事情。刚才去陈超家的时候，他把你的事情跟我说了，我带他来谢谢你。方圆说着，从兜里掏出一沓钱递了过去。小方，你这不是打我脸吗？乡里乡亲的帮点忙，怎么能收你的钱？刘老抠赶忙推辞，方圆却注意到他老婆在他背后悄悄拽了拽他的衣服：“你拿着吧，我还有点事情拜托你。”方圆直接把那一万块钱塞在他手里。小芳，你有什么事情尽管说。刘老抠看着方圆，嘴上说着豪爽的话，但却悄悄地把钱递给他背后的老婆。方圆从兜里把剩下的五千块钱拿了出来。接下来一段日子，陈超的卫生什么的，还要麻烦刘叔多费费心，每天去他家帮他把个人卫生搞一下。至于他们的一日三餐，我让城汇土菜馆的周阿姨每天做好送来。刘老抠第一次拿了钱，第二次也就不客气了。见方圆把钱递过来，嘴上说着多了多了，却毫不客气地接了过去。对了，我让周阿姨照顾小山，刘叔你就不用费心了，专心照顾好陈超就可以了。方圆盯着刘老抠看了一眼，然后把目光落在他身后，他儿子刘志宽身上。原本面带喜色的夫妻二人立刻愣住了，面色变得有点难看。刘老抠嘴巴如如，最终什么话也没说出来。刘叔，我的意思是想陈超养一个月身子，等身子养好了，我再带他去医院看看。所以这五千块钱算是照顾一个月的报酬。原本我是想找其他人的，但是陈超说让别人把这钱赚去了，不如给刘叔赚，还是陈超考虑的周到。你说是不是？方圆盯着刘老抠的眼睛问道。对对，刘老抠有些结结巴巴的回应道。既然这样，那我先走了。方圆转身就离开了。方圆的意思是不是让我们不要打小山的主意？等方圆走远，他们以为听不见的时候，刘老抠的老婆首先问道：“你说呢？先给我一万块钱，感谢我们照顾陈超，说是感谢，其实就是两清，谁也不欠谁的。”后面更是点明了让我不要在小山身上费心。刘老抠带着嗓门地道：“那怎么行？我还想小山做我媳妇呢。”就这几个钱，就想把我们打发了。志宽以后怎么办？他要娶不到媳妇，你们老刘家不怕断子绝孙吗？刘老抠老婆高声尖叫道：“你跟我叫什么叫？你没看方圆那意思吗？他拿这么多钱来，会让你拒绝吗？”刘老抠也不甘示弱，跟他吵了起来：“你这没卵的东西，一个毛头小子，你怕他干啥？有什么不能拒绝的？”刘老抠的媳妇骂道：“方圆，你不怕他？那他爸方正中吗？”刘老抠问道：“娜娜。”刘老抠老婆纳了个半天，也没纳出个所以然来。一万五，方圆真大方。等会你就去银行存起来，以后再寻个机会给志宽说一门亲事。其实我一直觉得小山太小了，对对，我早就觉得小山不太合适，都是你这死老头想的馊主意。一直在远处偷听的方圆有些无语，老爸退休这么些年，恶名竟然还有此震慑力。不，说错了，是威名还有如此震慑力。处理完了陈超的事情，方圆心情也跟着欢快起来，拿出手机看了一眼，已经快四点多钟了，也不知道蓝彩衣在家里等急了没有。方圆于是急匆匆的赶了回家，还没到家门口。就见蓝彩衣站在院门外，焦急张望。方圆心里大喜，如同喝了蜜一样，急忙迎上前去。彩衣，太阳这么大，你不在屋里待着，跑出来干嘛？方圆走过去，满是深情地道：“你终于回来了，可把我等得急死了。”蓝彩衣见到方圆，急切地道：“这么着急，有什么大事吗？”方圆有些疑惑：“几十亿的大事。”蓝彩衣一把拉着他的手，就往屋里走。几十亿？他那里有几十亿？身上唯一有几十亿的就是……嘿嘿，彩衣，大白天的。这样不好吧？要不我们晚上再谈？方圆有些尴尬地道。蓝彩一闻言，满头都是疑问，他在说什么？为什么晚上谈？嘿嘿。方圆上下打量了一眼蓝彩一，见他凹凸有致的身材，感觉腹部有股火焰在燃烧。好多年没吃肉了，今天终于能开荤了。方圆肉还没吃在，捣蛋的就来了。爸爸，你们在干嘛？小家伙听见门外的说话声，从里屋跑了出来。没什么，你在干什么？看电视吗？方圆叹了口气，随口问道：“我在画画呀。”你想要看吗？小家伙一双大眼看着方圆，眼中满是赶紧说要看的小表情，不看我就哭。好吧，你拿来给爸爸看看。方圆叹了一口气，到嘴的肉飞了。彩衣，看来我们只能晚上谈了。直视着他，方圆有些歉意地道。蓝彩衣满头问号，但是紧接着明白了什么。她又不是无知少女，忍不住翻了个白眼，啧了一声，想什么呢？我是想问你扫地机器人的事情，能不能不要这么污？方圆立刻明白自己误会了。对啊，我就是说晚上再说扫地机的事情。我现在要带星星玩，你想什么呢？方圆倒打一耙，一脸坏笑的看着他。去你的！蓝彩衣娇嗔一声，伸手在方圆胸口轻捶了一下。爸爸，你看，小家伙跑到房间里，拿了一个画本出来，这是方妈妈给他买的。绘画本是全用 A4 纸装订起来的，一本二十张，此时已经全都画满了画。这上面有些是之前画的，也有的是下午才画的。方圆拿过画本一看，发现他还在画册上写了自己的名字“方心”两个字，歪歪斜斜的。方的一点和下面万字是分开的，心字同样如此。猛地一看，还以为叫万金倩呢。不过方圆没说什么，反而夸赞道
，宝宝真棒，都已经会写自己的名字了。”星星闻言，挺着小胸脯道：“宝宝可厉害了，不但自己会写名字，我还会写爸爸妈妈和爷爷奶奶。”方圆翻开画本。第一页画的是一个小山坡，山坡上有一个蘑菇似的小房子，旁边是一棵大树，大树下面站着一个穿裙子的小女孩，旁边还坐着四个人，天上白云朵朵，左上角一个太阳，还有几只看起来是小鸟一样的生物。小家伙的画也许画的不怎么样，但是他对色彩特别敏感，太阳、白云、小鸟、大树、小孩、房子、山坡，每一种颜色的运用都非常准确，很有层次感，让人看了就感觉到很舒服。再翻开第二页，是一个小女孩躺在床上睡觉。旁边的桌子上还放着一些动物玩偶，窗外的天空星星点点，并且挂着一轮明月。山坡的草丛里还有一些飞舞的萤火虫。看到这里，方圆才想起来自己答应过给小家伙抓萤火虫，一直还没做到呢。星星，晚上我们一起去抓萤火虫好不好？好啊，好啊！小家伙惊喜地跳了起来。可是转眼间，小眉头皱成一团，叹了一口道：“可是爷爷奶奶不给小孩子晚上出门爱，放心吧，等会爸爸来跟爷爷奶奶说。”方圆说着，这才想起来，好像没见到爸妈啊。我爸妈呢？方圆对蓝彩一问道：“他们两个刚出去，叔叔说去给我摘水果，阿姨在菜园子里摘菜。”蓝彩一指了指后门，正说着呢，方爸爸拎着满满一竹篮的水果进来，除了自家种的芒果和莲雾外，其他的荔枝、毛丹、香蕉等等，明显就不是他们家的好吧？爸，你这是跑到哪家果园摘的？这样好吗？方圆忍不住问道。方爸爸闻言大眼一瞪：“有什么不好的？吃几个水果咋的了？我吃他们家水果，那是给他们面子，当我是随便谁家都吃的吗？”方妈妈正拎着一篮子才从后门进来，正好听见方爸爸吹牛皮，看了他一眼，淡淡地道：“你这水果品种这么全，你是遇上小齐了吧？我刚才听见他三轮车的声音。小齐也是本镇的，还是方妈妈的学生。他开了一家淘宝店，专门卖水果，所以经常开车去田地里收水果。”方爸爸被拆穿，斜了方妈妈一眼，撇了撇嘴。方爸爸的水果篮里，除了芒果和莲雾外，其他的都是用自家水果和小齐换的，这在农村很常见，只要自家没种的，都可以拿来交换，不需要用钱。当然，这只是自家吃量少的情况下。彩衣，你要吃什么自己选。方爸爸决定不搭理这母子二人，而是转头对蓝彩衣道：“蓝彩衣还没说话呢，星星已经先凑了上来，伸着小脑袋往里看。他主要在看毛丹，觉得这果子长得好奇怪，像个小刺猬。宝宝，你要吃吃看吗？味道很好哦。”方爸爸放下篮子，从里面拿出一个毛丹，递到小家伙面前。小家伙有点害怕，伸出肉肉的手指头，轻轻戳了戳，然后又快速的缩了回去。方爸爸被他可爱的小模样逗笑了。伸手把毛丹剥开，露出里面白嫩的果实，然后把毛丹壳随手丢在了地下。这时候，蹲在墙角的小白迅速爬了过来，然后用自己的腹部把毛丹壳吸了进去。这是方圆优化后的功能，可以对家里的卫生实时监控。没事自己在墙角充电，要是地下出现垃圾，立刻会爬过来扫走垃圾。刚开始的时候，小白怪模怪样的，突然爬出来还挺瘆人的，但渐渐的都习惯了，特别对方妈妈来说，减轻了他很大的负担。对了，方圆，我就是要跟你说这个。蓝彩一双眼放光的看着小白。简直比见了方圆还开心，这让方圆很不爽。小白，一个扫垃圾的小机器有什么好说的？方圆不以为意地道：“一个扫垃圾的小机器。”蓝彩衣神色古怪地看了他一眼，接着问道：“这东西你哪里来的？”鲁大师在淘宝买的呀，你想买一个呀？不过淘宝买的那个不太好用，这个我自己 DIY 了一下，你要是想要就送给你吧。”方圆随口道。方妈妈这时候正拎着菜篮子站在蓝彩衣背后呢，闻言睁大眼睛瞪了他一眼：“这个臭小子，有了媳妇忘了娘。”他一定只是个送货的，星星才是我的小棉袄，送给我。你知道这个值多少钱吗？蓝彩衣笑着说道。方圆见他这样问，心里隐隐有些猜测，加起来一万块钱左右吧。一万块钱，你就随便卖卖专利费，每年都能上千万。如果自己投入生产，产值最少也有几十亿。蓝彩衣叉着腰，对他的无知感到不满。你说的几十亿的大事就是这事啊？方圆感到失望极了，我的肉啊！你的关注点在这里吗？蓝彩衣瞪了他一眼，方爸爸和方妈妈都在呢，有些话他不好明说。方爸爸和方妈妈都被蓝彩衣的话惊呆了。方爸爸把手里的毛丹递给星星，然后站起来道：“彩衣，你是开玩笑的吧？方圆随便弄的这么个丑东西，能值这么多钱？对啊，这就是一个扫地的玩意，还费电。”方妈妈对扫地机器人唯一不满意的地方就是费电。叔叔、阿姨，我没开玩笑，扫地机器人市面上现在很常见，但是各家的功能其实都差不了多少。但是像小白这样有着如此完美智能的机器人，可是一家没有，独一份才是最赚钱。”蓝彩衣解释道。下午，蓝彩衣和星星在家的时候，小家伙无意中把垃圾扔在了地上。没想到小白突然窜出来，把他给吓了一跳。等发现原来是一个怪模怪样的扫地机器人，也就没太在意。但他把目光移开的时候，他总觉得哪里不对劲。等发现星星捡起地上的玩具的时候，他才反应过来，扫地机器人竟然避开了地上所有的玩具，只扫了垃圾。这就让他惊讶了。所以他特地对机器人简单做了一个测试：扫地机器人几乎能完美的辨别出哪些是垃圾。
，并且完美避开各种障碍物，准确找到目标。当垃圾过大，超出他自身清扫能力的时候，还能出声提醒，并且拥有人机对话，可以通过语音让他做些指定位置的清扫工作，他也能非常完美的执行。他的行走路线都是规划的非常完美，不像现在市面上的扫地机就是一通乱转，扫到哪里是哪里。所以机器本身并不值钱，值钱是里面的智能程序。方圆，这是你编写的吗？你什么时候精通人工智能了？竟然如此厉害！蓝彩衣满是崇拜的看着方圆。没想到方圆竟然有如此的能力，四年未见，给他太多的惊喜了。虽然很享受蓝彩衣的崇拜，但是方圆还是跟他解释道：“其实不算人工智能，还达不到，只能算是弱人工智能，你可以称它弱智。”方妈妈闻言，气恼的在他腰上掐了一下，说：“正经的是你，你还皮？”方圆装作很痛的样子，向前迈了一步，揉揉自己的腰道：“我说的是实话，因为算法的原因，对逻辑规划更加的效率和精细，所以才显得很智能，但并不能算是人工智能。”在方圆的脑海的知识里。那些能真正完美模拟出人类的机器人，才能算是人工智能，其他的都只能算弱人工智能，简称弱智。这样已经很厉害了，这绝对是天才的发明。全世界能把机械智能做到这种程度的，我虽然不知道有没有，但你绝对是最顶尖的。蓝采衣感叹道，看着方圆的眼神，简直都快要把他融化掉。有那么夸张吗？方爸爸有点不敢相信自己的蠢儿子会是天才，要真是天才，这么多年都没发现，那岂不是显得他也很蠢？方圆有点不满方爸爸的态度，斜了他一眼，然后对蓝采衣道。其实受到材料和时间的限制，要不然我能做到更好。小白会比现在更加智能，看把你牛逼的！方爸爸极不满意方圆的态度。方爸爸话刚落音，方妈妈就啪的一巴掌拍在他的背后，然后对低头翻着竹篮的星星努了努嘴。方爸爸懊恼的一拍自己额头，他又说脏话了。方圆和蓝彩衣哈哈笑了起来，小家伙抬起头看着他们莫名其妙的发笑，自己也咧着嘴巴跟着笑了起来。小家伙忽然站起身子，向方圆问道：“爸爸，你见到小姐姐了吗？有跟她说我想和她做朋友了吗？”我已经跟他说了，等过两天我带他来我们家，让他跟你一起玩好不好？方圆伸手摸了摸他的头，站在旁边的方爸爸和方妈妈相视一眼，但并没有说话。好，我可以跟小姐姐一起玩小兔子，爸爸也要记得给小姐姐买哦。小人儿天真地道。好，我知道了，今晚我就在网上帮他买一个一模一样的。方圆跟他保证道。爸，我决定出钱让陈超去医院看病。方圆抬头跟方爸爸和方妈妈道，反正这事也瞒不了，索性说开来。要多少钱啊？你钱够吗？方妈妈开口问道：“虽然不知道费用多少，但是治疗瘫痪这样的病症，费用绝对不会低，大概一百来万左右吧。”“这么多？你哪来的钱？”方爸爸惊讶地道。“其实彩衣说，你这破机器值个几十亿，那也要能卖出去才行。卖不出去一分钱不值，钱还没到手，你就想了怎么花了你？”方爸爸不等方圆说话，接着斥责道：“没有的事，最近一个月我不是做了一个项目吗？再等半个月，我就能拿到钱，足够陈超看病用的了。”方圆不准备瞒着家里。要不然后面他突然拿出那么多钱出来，方爸爸绝对要查他来源。毕竟当了这么多年警察，高度怀疑和警觉性还是有的。能有多少？方爸爸撇了撇嘴。方圆伸手比了个七，七十万。方妈妈惊讶道：“他没猜七万，还因为他之前说这笔钱够陈超看病用，因为七十万加上他们手头存款，的确是够了。”方圆摇了摇头，七百万。方爸爸惊呼道：“嗓门都提高了八度，是七千万，只多不少。”方圆神情淡然，很装逼地道。哈哈，你小子，这牛，这牛吹的有水平，我差点信了。方爸爸笑着在方圆胳膊上拍了一下，但看方圆表情依然认真，他表情僵硬起来。你小子是不是干什么犯法的事了？方爸爸想笑，但是嘴角抽了抽，怎么也笑不出来。就是方妈妈和蓝彩衣都一脸狐疑，一个月时间在网上赚了七千万，啥事能赚这么多？比抢银行都厉害。我是真没有，钱的来源绝对合法。方圆苦笑道：“那你说说，这笔钱是怎么来的？”方爸爸神情严肃地道。今天要不解释清楚，估计不是简单的吊起来打了。你们看到小白了吧？他之所以这么智能，是因为我发明了一种算法，而我利用这种算法挖比特币，半个月左右能挖到一千枚比特币。按照现在市价一枚七万块左右，可不就是七千万吗？方圆大致跟他们解释了一下，比特币那是什么玩意，能这么值钱？方爸爸和方妈妈可不知道比特币是什么东西，那是网络一种虚拟货币。如果方圆说的是真的，还真有可能。蓝彩衣觉得方圆的话极有可信度，毕竟小白还在墙角缩着在呢。他的智能有目共睹。方爸爸和方妈妈虽然不知道比特币是什么玩意，但他们知道上网啊。这几年智能手机普及化，上网查信息、看视频都用的贼溜。虽然不明白什么算法 P 2 o P 是什么意思，但是却大致清楚比特币是什么东西了。再一查价格，我滴个乖乖，简直是大开眼界，仿佛打开了新世界的大门。原来网络还能这么玩。零三年春晚，赵本山演小品《心病》，范伟中了三千块钱，一激动，嘎一下抽过去了。好不容易出院治疗好了，又中奖了，中了三百万大奖，于是患上了心病，差点嗝屁。方爸爸和方妈妈虽然承受能力很强，但也忍不住心里砰砰直跳。七千万听起来好像不多的样子，
。但如果按照方圆工资一个月一万块来算，那么他想挣到七千万，起码也要五百八十三年。如果按照一生八十岁来算，那么要八辈子才能挣到这么多钱。可现在方圆一个月的功夫就做到了。方爸爸和方妈妈靠在沙发上，抚摸着自己的心脏，感觉有点受不了。小家伙很贴心的过去帮忙，还在自己的小手里呼口气，觉得这样效果更好，因为他每次摔倒了，呼口气就不疼了。爷爷奶奶被小家伙可爱又暖心的小模样逗笑了，感觉好了许多。方爸爸做警察的最为敏感，平息了心情后问道：“这比特币能拿来直接买东西吗？”方圆摇了摇头。方爸爸思索了一下，有些狐疑地道：“我怎么感觉这像是一场骗局跟传销？非法集资属于一个性质。八十年代后期和九十年代初，民间的非法集资横行，和到近年来的各种传销组织，方爸爸都亲手抓过不少，所以对这一块还是比较了解。说白来，他们都属于庞氏骗局的变种。”任何货币的诞生都被赋予了价值，可是比特币并没有，它所有的价值就是在类似于击鼓传花的游戏中被放大。方妈妈一听是诈骗，就紧张起来，担心地道：“这样会不会犯法呀？要不然你把这什么比特币退回去，我们不要这个钱了。”虽然财帛动人心，但是还是没有自己儿子重要。妈，这不犯法，网络上也是允许交易的，有些国家甚至认可它的存在。方圆知道方妈妈胆小，一时不知道如何解释。那你爸爸怎么说是诈骗？诈骗不就是犯法吗？方妈妈依旧很担心。别的国家合法，不代表中国合法呀。美国持枪还合法呢。方圆想了想，用最通俗的语言给方妈妈解释道：“这个比特币就类似于击鼓传花，但是这个花并不是只有一个，它一共有两千一百万个，而且它还是埋在地下的。当第一个人挖出花后，传给第二个人，并且找他要了一块钱；第二个人传给第三个人，要了两块钱，以此类推，原本没有价值的花变得有价值起来。你们刚才查的市价七万左右，就是经过了无所次的传递和炒作，最终形成了一个市场价格。但是这个花不是一个啊。”于是又有人去地下挖了一朵花，但是他不可耐按照最初的一块钱来卖，肯定是按照当时的市场价格出售。于是大家一看这么赚钱，于是一拥而上都来挖，很快埋在最上层的花挖完了，大家就继续往下挖，但是速度越来越慢。于是他们就雇佣更多的人来挖，这就是挖矿机。雇佣人是要工资的，也就是电费。随着挖的人越来越多，越挖越深，越挖越难挖到，成本自然也越来越高，花也就显得更加珍贵。原来是有成本的呀，那你的成本在哪里？就家里那一台电脑，而且这个月电费也没多少啊。方妈妈闻言有些明白了，这就是我刚才说的算法厉害的地方。别人的矿机相当于小铁镐，而我的算法却相当于挖掘机。方圆非常得意地道：“他没敢说他这个挖掘机是借了别人家的工人来开的。”听方圆这么一解释，方爸爸和方妈妈终于清楚知道比特币到底是个什么东西了。我总感觉这东西有点虚，你还是不要搞了。方妈妈依然有些担忧，怕什么？反正我也没成本，挖到了我就赚，挖不到我又没损失。方爸爸和方妈妈闻听相视一眼。好像真的是这样，并没有任何损失啊！挖到就赚，挖不到也没关系，怎么都不亏啊！既然这样，那就挖个一年半载的。方妈妈想通了，立刻一拍大腿，决定道：“妈，这个比特币相当于一个大蛋糕，我开个挖掘机挖一些出来没什么，但是你挖多了，那些拿铁搞的就会不愿意了，会出事的。而且越往后，产出数量越少，时间也越长，得不偿失。这也是方圆决定只挖一千枚的根本原因。相对于总盘来说不多，对自己来说已经不少。你说的对。”见好就收，利益太大，总有些人会铤而走险。方爸爸显得冷静多了，非常赞同方圆的做法。蓝彩依一直在旁边默默听着，他知道这其中珍贵的不是那一千枚比特币，也不是那挖掘机，珍贵的是方圆提到的算法，这才是真正具有价值的东西。那好吧，其实七千万已经不少了。方妈妈自我安慰道：“不是他贪心，主要是因为一座金山摆在那里随便搬，搁谁也舍不得呀。更何况当初要是有钱，方圆外公也不会郁郁而终。你拿到这么大一笔钱，你准备干什么呀？”方爸爸心情已经平复下来，随口问道：“干什么？该干什么就干什么啊？”方圆有些诧异：“难道有了钱就能飞不成？没出息的东西，你拿到这么大一笔钱，年纪轻轻的就准备逍遥快活了吗？要真这样，我情愿你没赚到这笔钱。”方爸爸怒斥道：“这话说的，赚钱不就是为了逍遥快活的吗？要不然赚钱干嘛？我准备拿到这笔钱，除了帮陈超看病外，第一件事就是去鹿鸣山买栋别墅，面朝大海，春暖花开。嘿嘿。”方圆觉得这个计划实在太完美了。方爸爸和方妈妈闻言都不作声了，这也是外公的遗愿，方圆帮他实现了，他们有什么理由阻止？但是蓝彩依却不知道啊，所以开口道：“其实我觉得你不要急着买别墅，你可以用这笔钱建一座机器生产厂，专门生产你的扫地机器人，不用几年，你这笔钱最起码翻个十几番，到时候再买别墅不迟。”不要，方圆想也不想立刻回绝，办厂是那么好办的吗？场地、机器、人员招聘、管理、销售等等，超麻烦的好不？方爸爸闻言立刻眼睛一瞪：“你这没出息的东西！”这么好的项目，你想也不想就放弃？你说你想干什么？我准备做游戏，买别墅后还能剩点钱，正好可以开个游戏工作室。方圆非常喜欢玩游戏，要不然当初也不会应聘听海动漫，选择游戏这一行业
。每个男人都有一个做游戏的梦想，你就不能出气点吗？做游戏能有多大前途？方爸爸怒道：“方圆从小就喜欢去游戏厅打游戏，被他抓包吊打了多少回？没想到都这么大人了，还恋恋不忘。游戏行业去年年产值大概有一千六百多亿，怎么就没前途了？”方圆忍不住反驳道：“随着手游市场规模越来越大，这个产值只会增多。”好了，你们两个别吵了，儿子喜欢干什么就干什么。你管他那么多干嘛？你一个月挣三四千的，说一个月挣七千万的没前途。啧，方妈妈是完全站方圆这一边的，只要不违法，随便他怎么折腾。方爸爸闻言那个气啊，感觉特没面子，可是又无从反驳。叔叔，其实方圆如果不自己办厂，可以授权厂家生产，收取专利费，或者跟厂家合作生产都可以的。蓝彩衣赶紧打圆场，跟谁合作？做买卖的各个贼精，以这傻子的性格，别人把他卖了，恐怕都不知道。方爸爸心中不爽。于是极力贬低方圆，方圆张了张嘴，本想说话，但是想了想又忍住了，毕竟要给老子留点面子。蓝彩衣闻言有些尴尬，张张嘴，本想说话，最终又忍住了。彩衣，别听你叔叔胡说，你有什么话就直说，都是一家人，不要有什么顾忌。方妈妈看到蓝彩衣的表情，想起方圆之前好像说过，蓝彩衣家就是做买卖的。蓝彩衣抬头看了方圆一眼，看得方圆有些莫名其妙，最终咬了咬嘴唇，开口道：“其实我们家就半场的。”夏金有一句话叫一代搞制造。二代搞金融，三代搞艺术。蓝彩衣的爷爷就是搞机械制造的，在夏津有很大一个制造厂。等到蓝彩衣爸爸蓝天恒这一代开始搞金融，等老爷子去世，制造厂就丢给了蓝爸爸。可是蓝爸爸对机械制造完全不感兴趣，但是厂房毕竟是老爷子一辈子的心血，又舍不得卖，所以就找来一个信得过的发小管理。没想到那发小是个白眼狼，亏空数十亿不说，还卷走一部资金逃到国外去了。蓝爸爸这些年搞金融赚的钱，基本填了这个窟窿，人也大病一场。毕竟从小一起长大的发小，如此狠狠捅他一刀。怎能不让人心凉？可是你为什么学经济不搞艺术？方圆有些疑惑问道。他其实觉得蓝彩衣很有艺术细胞的，无论在音乐、跳舞和绘画上都很有天赋。其实，在高中之前，我的确是学艺术的，但我听了一句话后，我决定放弃艺术。蓝彩衣陷入回忆道：“什么话？”方圆非常好奇。所谓艺术，就是天才拿未来去赌博的游戏。我不是天才，我也不想拿自己的未来去赌。蓝彩衣语气有些低沉。方圆伸手在他背上轻轻拍了拍。所以我选择了经济学，虽然我做不了艺术家，但是我可以支配艺术家的未来。蓝彩衣忽然斗志高昂地道，方圆放在他背上的手忽然僵硬了，总感觉自己未来很可怕的样子。但是方爸爸和方妈妈却对着媳妇性格有了全新的认识，就连小家伙都被蓝彩衣的斗志感染，坐在沙发上兴奋的鼓起掌来，口中连呼妈妈好厉害。虽然不知道哪里厉害，但是总之厉害就对了。既然这样，等会我把小白的程序和一些参数给你，等你回去可以找人对小白的形象重新设计，毕竟他太难看了。要是这样，估计你一台也卖不出去。方圆无所谓地道，谢谢。蓝彩衣闻言极为感动，价值几十亿的东西随便就送给他了，哪个女孩子能不感动？忍不住伸手拦腰搂住了方圆，即便方爸爸和方妈妈还坐在沙发上呢。哎呀，羞羞脸！小家伙赶忙用自己小手捂住自己的眼睛，可是他那手指缝隙却张得大大的。方圆拍了拍他的背，口中非常装逼地道：“其实只花了三四天弄出了小程序而已，不用感动成这样吧？要不我再多花点功夫，把它再优化一下。”不用。这个已经很好了，先用它赚个几十亿再说。东西慢慢卖，羊毛满满铺。蓝彩衣在他肩上抬起头来阻止道：“我就说吧，做买卖的各个贼精。”方爸爸小声的跟方妈妈说道。方妈妈白了他一眼，没接话茬。这样真的好？产品不应该卖最好的吗？方圆老师，蓝彩衣脸蛋微红，放开搂着方圆的腰，不好意思朝着方爸爸和方妈妈笑了笑：“你们继续，你们继续，不用管我们。”方爸爸立刻道。蓝彩衣闻言，脸更红了。方妈妈伸手在他腰上掐了一下，就你话多。其实你们买手机应该知道，现在智能机几乎每隔半年就更新换代，但你真当技术都是在这半年内突破的吗？技术研究哪有那么快？何况还要生产出成品。其实很多东西早就成熟，只不过慢慢拿出来卖，一遍遍让用户掏钱而已。蓝彩衣不好意思接方爸爸的话茬，于是赶忙跟方圆解释岔开话：“竟然还有如此操作，我果然太老实了。”方圆感慨地道：“不是别人精，只是因为你傻。”方爸爸立刻接过话茬。今天不对方圆一顿，他就感觉浑身不舒服，还必须要对赢。我哪里傻了？就你聪明！方圆不甘示弱，立刻对了回去。老子当然聪明。方爸爸毫不谦虚，那我比你厉害了。我虽然傻，但却有个聪明的老爸，而你这么聪明，却有个傻儿子。方圆立刻接过了话茬。如此自黑，方爸爸愣了，一时都不知道怎么对回去。方妈妈和蓝彩衣在旁边都快憋不住笑了。最终，方妈妈和蓝彩衣实在憋不住，扑哧一声哈哈大笑起来。特别是方妈妈笑得根本停不下来，坐在沙发上笑得都捂着肚子。方爸爸好气也好笑，也跟着笑了起来。小家伙看大家都在笑，
。虽然不知道都在笑些什么，但也跟着哈哈大笑几声，但紧接着就自然笑了起来，笑得无比欢快，笑得无比灿烂。唯一笑不出来的就是方圆了，这是杀敌八百，自伤三千啊！于是提起方妈妈放在地下的菜篮，你们笑吧，我去烧饭去了。说着转身厨房去了。爸爸，宝宝来帮你哦。小家伙从沙发上滑下来，不灵不灵的跑过去，伸手就要帮方圆拎菜篮。这个你可拎不动，还是爸爸来吧。方圆让开他的小手，哼，爸爸小看人，宝宝力气可是大得很。小人比划一个大力士的模样，是吗？我来看看我的小大力士有多重。方圆把菜篮换了一只手，伸手就把小家伙夹在了腋下给拎了起来。小家伙的小短腿在空中一阵乱蹬乱踢，哈哈笑着，开心闹着。我也来帮忙吧。蓝彩衣忍住笑，走上前去挽住方圆另外另外一只胳膊。方妈妈忍住笑意，起身要去帮忙，被方爸爸伸手拉住，然后对着往厨房走的三人努了努嘴，这样不是很好吗？就不用打扰他们了吧。方圆摘菜，他们两个在旁边用菜叶做比大小的游戏。方圆洗菜，他们两个在旁边打水花，溅得他一身湿。方圆切菜，他们两个在旁边用菜叶子做王冠。总之，他们是一点忙也没帮上，只要没给他捣乱，已经算是好了的。小厨房里充满了两人欢快的笑声。等方圆炒菜的时候，硬是把两人给赶了出去，不再让他们待在厨房。油烟大不说，要是被烫到就不好了。因为中午的荤菜剩下较多，晚上在锅里热一下就行了，所以。晚上只抄了几个素菜，开饭了。方圆炒完最后一个菜，扯着嗓子喊了一声。蓝彩衣从门外走了进来，需要我帮忙端菜吗？好啊。方圆揭开锅，把饭头上的菜都端了出来。我也要，我也要帮忙。蓝彩衣刚端着一盘菜出去，小家伙就从外面跑了进来，嚷嚷着也要帮忙。不行，你要是把盘子摔碎了怎么办？那我们晚上就没有的吃了，关键是还有可能烫到自己。方圆立刻开口拒绝。哼，我就要，我就要。小家伙抱住方圆的腿。不给宝宝端，宝宝就不撒手。听话，这样吧，你把你自己的碗勺拿出去好不好？方圆从橱柜里把他专用小碗勺拿给他。不要，我就要端菜。小家伙固执地道，说着像个小猴子似的往上一窜，小手抓住爸爸的衣服，两只小短腿夹住爸爸的腿，跟个小树懒一样掉在他身上。哎呀，你快下来，爸爸衣服给你拽坏了。方圆给小家伙缠得头疼。我不要，我就不要。小家伙说着话，忽然感觉还挺有韵律，很有趣，把自己逗得哈哈笑了起来。再不听话，我就把你丢掉！方圆吓唬他道：“丢掉你就没有宝宝了。”小家伙一点也不害怕。那我就捡一个回来好了。捡一个回来还是不听话、啊？怎么怎么知道捡回来的宝宝不听话？因为那是别人爸爸丢的不听话的宝宝呀。好啦好啦，爸爸让你端还不行吗？你快放手！方圆实在给这小人金缠的没办法，从案板台上把一盘四季豆子给了他，一定要端好，小心摔了盘子烫到自己。小家伙穿着蓝色短袖连衣裙。脚下穿着一双蝴蝶结的小凉鞋，袜子都没穿。要是真的摔了盘子，极容易烫到自己的小脚丫和小短腿。好，小家伙脆生生的答应一声，双手接过爸爸手里的盘子，如同端着一件珍宝，小心翼翼的往客厅走，嘴里还慢慢嘀咕着：“宝宝要慢慢，宝宝不着急，宝宝你最棒。”方圆刚把锅里的菜都拿出来，就听见客厅里方爸爸一声惊呼：“哎呦，我的小乖乖，你怎么在端菜？烫了自己怎么办？你爸爸呢？他干嘛的？”方圆，方圆。然后方圆就见方爸爸蹭蹭的跑进厨房，一把揪住他：“你是猪啊，怎么能让宝宝端盘子？烫了怎么办？他皮肤那么嫩，留下疤痕怎么办？他是女孩子，长大了多难看，这不是没烫到吗？”方圆赶忙苦笑解释：“什么？你还真想烫到我的小乖乖？你这个死孩子，看我今天不揍你！”方爸爸伸手就要揍人：“我错了，爸！哎呀，你别打呀，爸！我错了还不成？给我留点面子成不？”方圆赶忙求饶：“谁让他是老子呢？他最大。”方圆不敢还手，也不能还手。他们俩的动静惊动了所有人。蓝彩衣和方妈妈站在厨房门口偷笑，一点帮忙的意思都没有，还是小人贴心。小家伙叉着腰，怒气冲冲地走了进来，然后挤到两人中间，一把把方爸爸推开，然后把方圆护在身后，怒气冲冲地对方爸爸道：“爷爷，你怎么能打人 ？”Chris 老师说：“打人是不对的，打人不是好宝宝。”方爸爸完全没有了脾气，笑嘻嘻地道：“好，好，爷爷听宝宝的，爷爷不打人。嗯，不打人就对了，不打人就是好宝宝。”小家伙一副小大人的样子，接着道：“那你跟爸爸道歉吧。”“什么？你让我跟你爸爸道歉？”方爸爸声音都提高了八度，以为自己耳朵听错了。Chris 老师说：“打人都要道歉。”小家伙很认真地道：“宝宝，爷爷不道歉行不行？”方爸爸蹲下身子，闲着脸道：“小人直视着他，皱着鼻子，表情严肃，并且言辞拒绝，必须要道歉。”方爸爸能怎么样？苦着脸站起身子，看着站在小家伙背后偷笑的方圆，就更加不爽了，狠狠地瞪了方圆一眼。然后小声道：“对不起。”声音大一点，态度要认真一点。方圆还没说话呢，小家伙首先不满意方爸爸应付了事的态度。方爸爸实在没法，只能直视着方圆
，一字一顿地道：“对不起。”看得方圆心惊胆战。宝宝，你看现在行了吧？方爸爸低下头的那一瞬间，恶狠狠的面容立刻变得慈眉善目。小家伙对方爸爸招了招手，让他蹲下来。方爸爸不明所以，但还是蹲下身子。在这一瞬间，小家伙凑过头去，啪叽在他脸上亲了一口，然后拍拍方爸爸的肩膀：“你现在是勇敢的好宝宝了。”方爸爸开心笑了，方妈妈笑了，蓝彩衣也笑了。方圆蹲下身子，把小人抱起来，啪叽一声，在他脸上亲了一口。你真是爸爸的好宝宝。宝宝也笑了。吃过晚饭，方圆跟方妈妈道：“妈，晚上我想带宝宝和彩衣去抓萤火虫、粘泥鳅去。”小家伙在旁边双眼发光，满眼期待的看着奶奶。这次方妈妈没有拒绝，毕竟人家正牌妈妈还在这里呢。她这个奶奶也不好说太多，但还是交代道：“那不要搞得太晚，尽量早点回来。放心吧，最多九点钟就回来。宝宝也不能睡得太晚。”方圆本就没准备搞得太迟。小家伙闻听后，开心的欢呼起来，跳到板凳上，抱着奶奶的脸就亲了一口。吃完饭还没擦的小嘴蹭的方妈妈一脸油。晚上方妈妈没有让方圆洗碗，方圆洗完蓝彩衣肯定也会跟进厨房。爸爸妈妈都在厨房了，星星这个小跟屁虫肯定也要跟着呀。中午也就算了，但是晚上蚊子多，方妈妈心疼，于是就把方爸爸抓包跟他一起洗。方圆看天色还没完全黑下来，于是从方妈妈房间里找出一包缝衣针，然后又找出一根旧牙刷，先把旧牙刷在火上烤一烤。把牙刷上的毛拔掉，然后把针一根根插上去，针尖一定到对齐。至于尾部不用管它，粗细不均也没关系。虽然丑了点，但不影响功用。再找来一根竹条，把牙刷绑在上面，这样一根粘刀就形成了。这玩意看起来比富婆钢丝球还要厉害，还要瘆人。做好这个之后，方圆又找来一个罐头瓶，把瓶上铁盖钻出许多小孔。再找来一根绳子缠在瓶口，另一头拴在一根树棍上，方便星星提在手中。方圆做这些东西的时候，母女两人一步步离的跟在他身后，满脸好奇的看着他忙活。这些东西都干嘛的？蓝彩衣满脸好奇，忍不住问道。小家伙也是满脸期待看着爸爸。保密。方圆故作神秘地道：“我现在就想知道，快告诉我嘛。”蓝彩衣撒娇道：“对，我现在就要知道。”小家伙也学着妈妈缠着方圆，说保密就保密，而现在知道就没有惊喜了哦。小家伙一听没有了惊喜，也就不再纠缠爸爸了。至于蓝彩衣，还趁着星星不注意的时候，对着方圆吐了吐舌头，做了个鬼脸，娇俏的模样，看得方圆心中一荡。方圆找来方爸爸的雨鞋穿上，让蓝彩衣穿上方妈妈的。至于小家伙，方圆找了两个塑料袋，连鞋带脚都裹上，然后所有人身上都喷上驱蚊水，带上手电筒和塑料桶，这才出发了。夏季的夜晚，蚊虫鼠蚁特别多，都说乡村的夜晚很宁静，其实不然，特别在夏季的时候，田野里蛙声、虫鸣之声齐鸣，仿佛是在演奏交响乐，交相辉映，杂而不乱，让人闻之有种心神开阔之感，脑中自动浮现出一片片田野。当然，这跟人的心境有关，例如旁边这个小孩子就没有这种感觉。他仿佛化作了田野间的精灵，奔跑着，欢笑着，时不时的驻足，停下寻找呱呱叫的青蛙，时不时的奔跑起来追逐飞舞的萤火虫。这时候，方圆带的罐头瓶就派上用场了。捉来的萤火虫悉数放在瓶子里，瓶盖上的洞孔正好可以保持空气流通，而不至于捂死。星星提在手里，仿佛一只不停闪烁的灯笼。提着萤火小灯的小人儿彻底安静下来，缓缓行走在这空旷的田野上，真的宛如一只落入凡间的精灵。他在行使巡视人间的职权。蓝彩衣挽着方圆走在后面。并用手电筒给小家伙照着前面的路，真好，真想一直这样走下去。蓝彩衣挽着的手臂紧了紧，只要你想，我们就可以一直走下去。方圆深情地道。蓝彩衣没有做声，而是道：“这次回去，我找个机会跟我爸妈摊牌。你要是不知道怎么开口，我就直接带宝宝去跟他们说，你爸爸妈妈对我印象挺好的，肯定会接受宝宝，同意我们在一起的。”方圆不想蓝彩衣为难，方圆没说谎。蓝彩衣的爸妈是很开明的人，对方圆挺满意。大学的时候见过几次面，还一起吃过饭。蓝妈妈还带他去买过鞋子、衣服什么的，也没嫌方圆家里穷。当年出国留学，方圆家里拿不出那么多钱，蓝妈妈甚至都准备他们来出这一笔钱。从那时起，方圆就觉得自己一定不是世界主角，不然这时候不应该是被女朋友的父母各种瞧不起、各种羞辱。他要吼上一句“莫欺少年穷”这样有逼格的话，然后多年后走上人生巅峰，出现他们面前啪啪打脸吗？可惜现实哪有那么多脑残父母，即使反对也不会当面羞辱。蓝爸爸和蓝妈妈后来对方圆有些不满。就是因为他们都说了，他们来出钱，方圆竟然也不和蓝彩衣一起留学，让宝贝女儿好生伤心。蓝彩衣闻言，在方圆的胳膊上拍了一下，嗔道：“我爸病刚好一些，突然说出这么大的事，别又把他吓到哪里。等他病好了后，我会瞅机会跟他说。你先别着急，我不着急。”方圆说的是实话，四年都等了，再等等又有什么关系呢？更何况现在他不是一个人等，目光落在走在前面的小人身上。所谓的粘泥鳅，为什么用一个年字，而不是用粘？因为粘会更加形象一些。虽说泥鳅虽说生活在泥土里，但是它们也是需要呼吸的，夜晚就会游出来透气。黄鳝同样如此，在夏日的稻田里，
，他也不会跑。这时候手起刀落，你就能获得你想要的收获。别小看这小小的战刀，但是非常有用，而且不停的捕获猎物，让人很有成就感。不一会儿就捕获了小半桶，有泥鳅，也有黄鳝，足够明天的伙食了。但是星星和蓝彩一都玩上了瘾，就是不愿意回去。方圆一连说了三四次回去，这母女二人都装作没听见，于是故意吓唬道：“再不回去，我可就揍屁股了。”其实重点是说给星星这个小女孩听的，至于大女孩才不在乎呢。果然，星星一听揍屁股，立刻放下手中的毡刀，道：“宝宝要回去睡觉去了，小孩子要早睡，还正在长身体呢。”方圆，至于大女孩才不怕呢，还白了他一眼，实在是太不听话了。方圆一行人回到家里，方爸爸和方妈妈都还没睡觉呢，收获不错呀。方爸爸向塑料桶里面看了一眼，爷爷，你看，星星献宝似的把手中萤火虫瓶递给方爸爸看，真好看，晚上挂在床头就能伴着星星睡觉了。方爸爸难得提了一个好建议，宝宝。晚上和奶奶一起睡好不好？奶奶帮你挂在蚊帐上面。方妈妈的用心昭然若揭，方圆心里暗自给老妈点了个赞。只有把小人儿支走，她才有机会。可惜她高兴得太早，小家伙立刻一口回绝，不要。方妈妈不死心，故作难过地道：“可是奶奶想跟宝宝一起睡，奶奶也想看着萤火虫睡觉。”小家伙闻言，有些为难地皱着小眉头，想了想，然后把自己手里的萤火虫瓶递给方妈妈，道：“对不起，奶奶，萤火虫给你吧。我晚上想跟妈妈一起睡觉觉，我很久都没跟妈妈在一起睡觉觉了。我想妈妈了，妈妈也想宝宝了，对不对？”大家闻听后都沉默了，为小家伙的善良和天真而感动。小人儿估计是第一次离开妈妈这么长时间，平时也不哭不闹的，其实心里想着呢。对，妈妈也想你，很想，很想你。蓝彩一蹲下身子，把小家伙搂在自己怀里。那奶奶也不要你的萤火虫了，等妈妈走了以后，你再跟奶奶一起睡好不好？方妈妈把萤火虫瓶递还给他，可没想到方妈妈的一句话让小家伙难过起来。妈妈，你又要去哪里？宝宝和你一起去好不好？能不能把爸爸也带上？小家伙说着语带哭腔。眼泪都快掉下来了，蓝彩衣还没说话呢，小家伙又接着道：“那你什么时候走？什么时候再回来看宝宝？宝宝想你怎么办？你能不能不离开？”一连问了几个问题，不等回答，就哇一声哭出来，小手紧搂住蓝彩衣的脖子不松开。方妈妈露出懊恼之色，大家全都手足无措，一时不知道怎么安慰她。蓝彩衣一脸心疼的把小人抱起来，轻轻抚摸他的小脊背，缓解他的情绪。自己也因为小人的话眼眶泛红。妈妈还有一点点事情，等妈妈处理好了，就回来跟你和爸爸永远不分开。你要是想妈妈了，就给妈妈打电话好不好？宝宝乖，不哭了。方妈妈和方爸爸闻听，相互交换了一个眼色，皆都面露喜色。看来傻小子的媳妇有着落了。方圆伸手搂住母女二人，把自己的额头抵在小家伙的额头上，道：“宝宝不哭了，你跟爸爸在一起也很开心啊。你要真的很想妈妈的时候，你就告诉爸爸，爸爸就带你去找妈妈，好不好？”小家伙闻言，这才渐渐停止了哭泣，但是因为哭得太厉害，眼睛都有点红肿，嗓子微微有点沙哑。心疼的方妈妈赶忙给他端来一杯凉白开。让他润润嗓子，于是整个晚上，星星都跟在妈妈屁股后面，就连上厕所都要跟着，仿佛只要不跟着，妈妈就会跑了一般。所以方圆的贼心自然无法实施，只能郁闷的一个人睡到客房去了。自己的房间让给了小人和蓝彩衣，独自一人睡在客房的方圆翻来覆去，总觉得心里有一团火在烧，怎么也睡不着。此时和他一样，整个世界的黑客和安全人员都睡不着。杨威力发现的论断被丢到论坛上后，立刻引起了大家的注意。毕竟杨威力的名声在哪里，绝对不会杜撰出一个虚假的病毒。很快，大牛们就在自己的机器或者操控的肉鸡中找到了这种异常现象。他们给这种病毒起了个名字叫 3% 因为不管你电脑或者服务器的性能如何，它都只占运算总量的 3% 不多也不少。但是这个病毒什么样，运行原理如何，有何特征，甚至运行机制是什么，全都是一头雾水。不管你用虚拟机、蜜罐还是其他手段，都捕捉不到，仿佛就根本不存在一般。所以大家又给它起了个幽灵病毒名字。甚至有些大型的安全团体集合了庞大的人力，对电脑底层文件一一进行分析，希望找出病毒运行支持库，从而寻找出一点蛛丝马迹。可惜一周以来，完全没得到一点有用的讯息，不知道垃圾数据到底是什么内容，不知道这些垃圾数据发送到了哪里，甚至不知道这些垃圾数据如何产生的。因为按照 3% 的运算量，是产生不了这么多数据垃圾的。其实不怪他们发现不了，方圆写的程序和传统的二进制程序已经不能算是一棵树上的两根叉，而是一块地上的两棵树。所以，只要他们不懂螺旋算法，不懂 DH 语言，那么他们就不可能找出病毒。即使抓住了，任你技术再牛逼通天，也逆向分析不了。也正是因为病毒只占运算的 3% 并没有造成其他危害，所以并没向民众披露，以免引起不必要的恐慌和动荡，只是在计算机领域内部流传。虽然对民众来说，目前并没有发现危害，但是各大互联网公司和各大型企业却紧张了。这完全就是个定时炸弹，不知道什么时候会爆炸，不知道会造成多大的损失。在经过接近一个星期的垂死挣扎之后。各大集团企业不得不做出对外悬赏的公告，悬赏的总金额高达两亿美金。此时，方圆正在床上翻滚着，还不知道他随便做的一个程序引起世界计算机领域如此大的震荡。就在这时，
。方圆灵敏的听觉听见门外有动静，一咕噜爬了起来，打开门一看，正好看到蓝彩衣走到门外，吓得他一跳：“你干什么？吓死人了！”蓝彩衣嗔道。方圆上下打量了一眼他，此时他穿着一身深蓝色丝质睡衣，甚至能看见他那里一身纯白的蕾丝内衣，凹凸有致的身材，白花花的大腿，月光照在他的身上，穿过他的睡衣，平添了几分圣洁。方圆咽了咽一口吐沫。方圆一把搂住家人，直接把他抱到屋内，但是却不敢动静太大，因为农村的房子隔音效果不好，稍微大一点，楼下就听得清清楚楚。先不说方圆和蓝彩衣在楼上怎么悄声折腾着，楼下的方妈妈却一直竖着耳朵听着。老头子，你听见什么动静没有？方妈妈听了半天也没听见动静，于是拍了拍旁边昏昏欲睡的方爸爸：“你无不无聊啊，早点睡觉好不好？我都困死了。”方爸爸小声嘀咕着：“我不是担心方圆吗？”方妈妈小声地道：“担心个屁啊！”早就生米煮成了熟饭，你还担心个啥子？方爸爸不满地道：“生米煮成熟饭咋地了？结了婚还有离婚的呢。”方妈妈非常不满方爸爸的态度，觉得他对儿子不够关心，在被窝里踢了他一脚。所以说是他的跑不了，不是他的你担心也没用。方爸爸皮坚肉厚，才不在乎呢。那好吧，早点睡吧，明天早上我起来烧早饭，你去集市上买点菜回来。方妈妈觉得有道理，翻了个身睡觉了。她眼睛还没闭上，就听见方爸爸鼾声震天，这下子真的是什么声音也听不见了。方妈妈低声骂了一声，死老头子也闭上眼睛睡觉了。这段时间，因为经常带着小家伙睡，方爸爸独自一个人睡，开始还挺不习惯的。现在又再次听见了熟悉的鼾声，于是很安心的进入了熟睡的梦乡。激情过后，方圆慢慢的把浑身软绵绵的蓝彩衣放在床上，在他嘴角轻轻吻了吻，然后躺在了他的身边。蓝彩衣很自然的把头枕在了他的肩上。刚才他们一直没敢在床上坐，好在方圆最不缺的就是力气，所以虽然蓝彩衣有百十来斤。但却一直被他抱在手里把玩。至于为什么不在床上坐，因为农村都是那种架子床，摇起来就会咯吱咯吱响。反正，在青春期以前，方圆一直觉得家里有耗子。后来，方圆才知道，那是方爸爸在为方圆添个妹妹而努力工作。这么多年，功力见长啊！老实交代，你是不是经常找美女切磋锻炼？蓝彩衣语气温柔地问道。可是手却一把捏住方圆的下面。手下留情，我用人格保证，这是和你分开来第一次。方圆赶紧赌咒发誓，怕什么？反正现在也有宝宝了，要着这玩意也没用。蓝彩衣做事要捏，真的吗？方圆在他圆润的耳坠上轻舔一下，蓝彩衣立刻浑身发软。方圆双手立刻就不老实起来，还来？你是牛啊！蓝彩衣挣扎了一下，可是浑身酸软无力，双手抚摸过方圆身上那一块块腹肌，自己心里反而一荡，呼吸急促起来。方圆立刻发出嘿嘿的坏笑声。再次过后，蓝彩衣挣扎着要起来，被方圆一把拉住：“你要干嘛？我要去隔壁跟宝宝睡去，你撞得跟头牛一样。”我可受不了你！看着依然精神十足的方圆，他可不敢继续留在这里。方圆看着精神有些萎靡的蓝彩衣，也就没再坚持。而且小家伙的确要人照顾，于是主动下了床，一把把他抱起。我抱你过去吧。蓝彩衣搂着方圆的脖子，靠在他的胸前，感觉淡淡的幸福。轻轻的走进房内，帐顶上的萤火灯依然闪烁着，把屋内笼罩着一层橘黄色的光，忽明忽暗。小人整个人已经在床上掉了个头，小枕头枕在脚上了。看见小人熟睡的可爱模样，感觉心都融化了。蓝彩衣挣扎着从方圆怀里下来，轻轻地把小人抱了起来，然后把他摆正姿势，自己则在他右侧躺了下来。这也是他有了小人后改变的生活习惯。熟睡中的宝宝会本能地靠近父母，如果父母躺在他的左侧，那么他就有可能左侧着睡，这样会压迫心脏，不但影响睡眠质量，还会影响孩子成长。果然，小人好像感应到了妈妈的存在，翻了个身子，往他怀里缩了缩。蓝彩衣很自然地把他轻搂在怀里，然后对方圆摆了摆手。方圆轻轻退了出去，把门带上。爸爸，爸爸。大懒猪，快起床了！睡梦中的方圆感觉身上压着什么东西，睁开眼睛一看，果然是小猪猪骑在他的肚子上，一双胖乎乎的小手把他嘴巴往两边扯，想让他做个鬼脸的样子。可是爸爸的脸皮太厚了，扯不动。方圆一个起身坐了起来，小家伙立刻向后倒去，被他顺手接住了，抓住你了，小坏蛋！方圆用手轻轻挠他痒痒，小家伙咯咯笑着，努力躲避着。好了，别闹了，赶紧起床吧，叔叔阿姨早就起来了。蓝彩衣从门外走来，他已经穿好了衣服。今天他上身穿着一条绿色条纹衬衫，下身穿着黑色围裹半裙，浑身散发着一种成熟女性的知性美。他把小家伙的衣服放在床上，让小人自己穿，这也是他的教育理念。能自己做的事情，尽量让孩子自己做，这样有助于培养他的独立性和自理能力。方圆从旁边拿过来自己的衣服，道：“我们比赛，看谁最先穿好衣服。”“好啊，肯定是宝宝第一，宝宝是最棒的。”小家伙给自己鼓劲加油。那么，开始。方圆口令一喊出，立刻开始脱上身睡衣。小家伙见了，立刻高喊一声：“爸爸耍赖皮！”接着不甘示弱地脱起上身睡衣。可是宝宝睡衣都是那种套头的，肉肉的小胳膊实在太短了，翻了半天才翻到头上。然后因为手不够长，拽不下来，扑通一声摔倒在床上。小家伙也不气馁，
做起来，使劲努力着。方圆悄悄的伸手帮了他一把，这才顺利给脱了下来。但是小家伙不知道啊，以为是通过自己坚持不懈的努力而脱下来的，高兴的对方圆道：“爸爸，我是不是很厉害？自己脱下来了。”方圆伸出大拇指夸赞道：“真的超级厉害！哎呀，我的衣服扣子怎么全都扣错位了？”这下子要耽误好长时间呢。宝宝见爸爸短袖衬衫上的扣子全都下面扣到上面去了，立刻开心的大笑起来，同时赶紧把自己的小短袖套在头上。今天穿的是小熊猫短袖衫和灯笼短裤，所以他要抓紧时间，一定能赢过笨笨的爸爸。方圆偷偷趁他不注意，偷偷的把他衬衣拽了个方向，方便他好穿，同时也怕他穿反了。这场比赛的最终结果自然是小猪猪赢了，小家伙能为此开心一整天。蓝彩依一直在旁边抱着胳膊看着，看着父女间的互动，嘴角洋溢着幸福的笑容。她一直还担心方圆第一次当爸爸做不好，可现在看来完全多虑了。他做得很好，真的很好。三人从楼上下来，正好看到方妈妈从门外进来。彩依，昨晚睡得好吗？方妈妈很有深意地问了一句。蓝彩依有点不好意思的微微偏了偏头。阿姨，我睡得很好。方妈妈看在眼里，心中一喜，看来事情妥了。我早饭已经烧好了，你们去刷牙洗脸吧。方妈妈招呼道。蓝彩一闻言，领着小家伙就往卫生间里去。方圆正准备跟上，却被方妈妈拦住：“你爸爸去菜市场买肉去了，你去到菜园摘点蔬菜回来，等会我来摘。”方圆看了一眼卫生间里，蓝彩一正在给小家伙梳头发，于是拿着个竹篮去了菜园。方圆家的菜地不大，但是品种还是比较齐全的，足够一家人吃了。平日里除了肉去街上买外，蔬菜从来就没买过。等方圆摘完菜，回到屋内，看到小人头发已经梳好了，蓝彩一给他梳了一个漂亮的法式麻花辫，除此外还有中式和韩式。方圆为了给宝宝梳好头发，用了不少心思，在网上看过不少发艺文章。除此外，还有中式和韩式。此时，小家伙拿着一个小板凳坐在卫生间门口，面对着卫生间，翻看手里的绘本。星星，你坐在卫生间门口干嘛？妈妈呢？方圆奇怪问道。妈妈在臭臭，我要等她出来。小家伙看到爸爸进来，放下手中绘本道，然后对着卫生间喊道：“妈妈，你臭臭好了没有？我都等了好久了呢。”方圆，你赶紧把小猪猪抱走。卫生间内传来蓝彩依无奈的声音。方圆把小家伙抱起来的时候，他还一脸的不情愿。我不要走，我就要在这里等妈妈出来。小家伙固执的很。方圆刚把他放下来，他又不灵不灵的跑回去坐在那里。你坐在厕所门口不臭吗？方圆拿他没办法，于是蹲下来劝道：“才不臭，这是妈妈的味道。”小家伙理所当然地道：“哎，你妈妈的味道就是臭味吗？”方圆心里这样想，但是哪里敢说出来，要不然等会蓝彩依从厕所出来没他好果子吃。宝宝。你去坐在沙发上一样可以等，而且爸爸要跟你商量点事情。方圆把自己放在跟他平等地位上和他说话，果然小家伙觉得自己受到了重视，跟我商量。可是我是小孩子，小家伙非常惊讶。对，就是要找你这个小孩子商量。方圆认真点头道：“那你说吧，什么事情？”小家伙认真地道，把手中的绘本合上放在自己的腿上，去沙发上说吧。我可不想在卫生间门口跟你说事情。方圆趁机道。小人想了想，主动站了起来。你坐在这里跟我说，小家伙坐在沙发上，拍拍自己的身边，学着大人的模样。星星，我准备今天去把昨天看到的小姐姐接到家里来玩，你要跟她一起玩吗？方圆今天是有这个打算，本没准备跟小家伙商量，但是现在为了支开他，只能拿来说是。好啊，好啊。小家伙闻言开心极了。其实小家伙虽然有大家陪他玩，但他还是想跟同龄的孩子玩。可是东湖镇像他这么大的不多，比他大的又不愿意跟他玩。等大家收拾好，方爸爸也从集市上回来了，买了不少肉菜。正好赶上大家一起吃早饭。方妈妈早上做的是琼州包子和意面汤，包子是为星星做的，意面汤是为蓝彩依做的。意面汤类似于其他地方的大骨面，只不过用料更多，有虾仁、青菜、猪肉、腊肠、猪肝等等。如果能吃辣，可以再加一点琼州特有的辣椒，那味道无比鲜美。而琼州的包子和其他地方的包子与众不同的是，花者是外环食指和拇指向中间挤压成花瓣，而且琼州的包子馅是咸的，面皮却是甜的，味道非常独特。小家伙吃着包子。就着无面条意面汤也是非常美味的一种吃法。奶奶做的怎么样？和你爸爸做的哪个好吃？方妈妈见星星吃的开心，心里自然也开心。奶奶做的好吃，爸爸做的也好吃。小家伙嘴里塞满了食物，口齿不清地道：“妈，你怎么给我盛了这么多？”方圆看着面前一大碗面，还有一笼包子，有些无语了。方妈妈帮他当猪啊？你都没吃，你怎么知道吃不完？方妈妈瞪了他一眼，这样说也对啊。方圆觉得有道理，于是埋头吃了起来。彩衣。你的够不够？不够，阿姨再给你盛一碗。方妈妈转头对蓝彩依道：“阿姨，我够了，感觉太多了，都不一定吃得完。”蓝彩依看他面前同样一大碗意面汤，也不知道该说什么了。虽然他很喜欢吃，吃不掉就给方圆吃。方妈妈随口道。蓝彩依闻言，立刻端起碗来往方圆碗里赶了一半。她早就想这样做了，可是方妈妈不说，她有点不好意思。搞这么多，我真的吃不下啊。
。方圆苦着脸说道：“自从他身体瘦下来以后，食量虽然还是不小，但是基本上和正常人也没多少区别。一个大男人，唧唧歪歪的，这么点东西都吃不下，算什么男人？”方爸爸斥道：“又不是你吃，你当然无所谓。”方圆嘀咕一声，乖乖埋头吃起来。但是实在太多了，方圆吃了一大半，就感觉胀得慌，实在吃不下了。妈，我真的吃不下了，你吃不完，你咋不早说呢？汤汤水水一大堆。你说你给谁吃呢？给我吃吗？当我是干水桶啊！赶紧给我吃掉，怪我了。方圆实在被方妈妈一番话说的无语了。等方圆全都吃完，感觉自己胀的都有点走不动路了，赶紧到沙发上靠一会。蓝彩衣和小家伙也吃好了，一起坐到他身边。小家伙还贴心的给他帮他揉揉肚皮。你看，我就说你能吃掉吧，现在多好，早餐烧的不多不少，吃的干干净净，一点不浪费。方妈妈一边收拾碗筷，一边得意地道：“方圆给他气的感觉肚子更胀了，不想跟他说话。”看到前面茶几上一包湿纸巾，于是顺手拿过来，从里面抽出一张擦了擦嘴。哎，你干嘛？方爸爸看到了，立刻跑了过来。没干嘛呀。方圆有些无辜的看了看手上的湿纸巾，我就擦了下嘴，什么也没干啊。你知道这湿纸巾多贵吗？方爸爸一把把湿纸巾从他手里夺了过来。这是我买来给星星擦屁股用的，你拿来擦嘴，多浪费啊，一点也不知道节约。方爸爸道：“爸爸，你这样说就过分了。”方圆脸都绿了，原来在你心目中。我嘴都不如星星的屁股啊，哪里过分了？你看你脸皮尖肉糙的，哪里有星星的屁股嫩？不是浪费是什么？方爸爸瞪着眼睛道。旁边的蓝彩衣实在忍不住，扑哧一声笑了起来。正在收拾桌子的方妈妈同样开怀大笑起来。唯有小人儿一头雾水，你们怎么又莫名其妙的笑起来了？这让宝宝很难办呢。宝宝需要迎合着笑几声。哎，大人真奇怪。方圆消了一会时，然后才起身对蓝彩衣道：“我去陈超家一趟，你要跟我一起去吗？”蓝彩衣想了想。反正在家也没事，不如跟他一起去吧。于是点了点头，我也要去，我也要去。小人跳起来道：“方圆想了想，这样也好，让他见见穷苦人家的生活，对他成长并没有坏处。”妈，去陈超家了。方圆对正在摘菜的方妈妈道：“至于方爸爸，早不知道跑哪里溜达去了。你去吧，中午你把小山带回来吃饭吧。”方妈妈想了想道：“既然答应了帮忙，那么就帮到底。”其实陈超出事以后，村里人都去他家看过他，八十一百的都给过一些钱。平日里也对小山多有照顾，但毕竟能力有限，自家也要过日子，时间长了也就淡了。而且方妈妈总觉得方圆钱来得太快，用的不踏实，能帮助到人，反而让心里稍微舒服一些。我知道了，我还正准备把他接过来住几天呢，正好跟星星做个伴。方圆开口道：“哎，这样也好。”方妈妈放下手中的活，悠悠叹了口气：“小山太懂事了，太乖巧了，但这更加让人心疼了。”于是蓝彩衣挽着方圆，方圆拉着星星，一行三人向着陈超家的方向走去。早上集市还没有完全散市，人来人往的比较多，好热闹啊！蓝彩衣感叹道：“昨天下午来的时候，整条街上都静悄悄的，连条狗都没有，怎么现在一下子钻出这么多人？你有想买什么东西吗？可以去看看。”方圆看路边有卖一些手工制品的，对蓝彩衣道：“这些手工制品都是周边农村自己手工做的，有手串、灭器、刺绣等等，都很有民族特色。”不用了，蓝彩衣摇头拒绝。他在琼州上的大学，这些东西见得多了。可是小家伙却对路边的一件东西感兴趣，站在摊位前不走了。原来是一个卖蟋蟀的，一个小小的蟋蟀笼里面都装着一只蟋蟀。这些笼子有些是用竹片编织的球形笼，也有塑料做的精美八角宝塔笼。此时蟋蟀发出叽叽吱、叽叽吱的声音，起此彼伏，非常悦耳动听。老板，多少钱？方圆上前问道。竹笼五块，塑料笼二十。老板是一位头发花白的老人，牙齿都没剩几颗，但是精神奕奕，声音洪亮。那给我一个塑料笼的吧。因为塑料笼的空间较大，还能向里面投食，回去还可以喂养一段时间。而竹编的球形笼太小了，也不方便投食。方圆掏出五十块钱递给老人，并且对星星道：“你自己挑一个吧。”小家伙露出一个大大笑脸，然后蹲下身子左看右看，最终选择了一只红色的八角宝塔笼。找你三十，老人找回他三十块钱。忽然，方圆想起星星，你帮小姐姐也挑一个吧。说着，从老人手里抽回十块钱。他们马上就要去陈超家，星星拎着个蟋蟀笼玩耍。不给小山买一个，总觉得这样不太好。好，小家伙闻言蹲下身子仔细看了看，最终选择了一个蓝色的笼子。爸爸，小姐姐会喜欢我给她选的吗？小家伙有些不放心。放心吧，只要你选择的，她一定会喜欢，因为你们马上就要成为最好的朋友了呀。蓝彩衣把她抱起来道。方圆伸手从蓝彩衣怀里把小家伙接了过来。别看小家伙只有十八公斤左右，但是抱着很吃力气的。一行三人穿过人群，从小巷子里穿过，来到街后面，除了还能听见吵杂的声音外，仿佛来到另外一个世界，爸爸，小姐姐家就在这里吗？小人儿看着断垣残壁的残破模样，明显震惊了。蓝彩衣挽着方圆的胳膊紧了紧，之前他听说过方圆发小的情况，
，但当见到如此情景，依然感到非常的震惊。从倒塌的围墙看进去，一个小姑娘真低着头，端着一个比她脑袋还大的碗，正在吃什么，头发乱糟糟的，身上的衣服非常破旧，脏兮兮的，已经看不出颜色。听见动静，她抬起头来，这才看清她比星星大不了多少，皮肤微黑，脸上还有太阳暴晒后的红斑，一双眼睛又大又圆，眼神清澈明亮。看到来人，脸上立刻露出喜色，把碗往地上一放，转身跑到了屋内。她就是陈小山，你发小的女儿。蓝彩一侧脸问道：“方圆点了点头，他还这么小，实在太可怜了。我们一定要帮帮他。”之前蓝彩一听方圆说起，心里还没有具体的形象，但当见到人后，他才知道小家伙有多让人怜惜。其实今天小山比昨天好多了，最起码脸洗干净了，没有把头伸在水桶里喝生水。想来早上周阿姨已经来过了，早饭是她送来的，放心吧，会好起来的。”方圆叹了口气道：“如果陈超真的治不好了，他就收养他，大不了就当多了个女儿。再说现在自己又不是没那个能力。”方圆，你来了。看着方圆一行人进来，靠在床上的陈超用手支着床板，想坐直一点，但最终也没起得来，叹了口气，又靠着不动了。今天感觉怎么样？方圆把星星放下来，小家伙和站在床边的小姐姐对视着，谁都没说话。我好奇的看着你，你好奇的看着我，好多了，你有心了，还让周阿姨给我们送饭。陈超感激地道：“这没什么，希望你能尽快养好身子。”方圆道：“这是，不给我介绍一下吗？”他看了一眼站在方圆旁边的蓝彩衣和星星，问道：“这是我女儿方心，这是我是孩子，他妈蓝彩衣。”方圆终究还没跟蓝彩衣结婚，所以只能用孩子他妈来代替。你们好，方圆好福气啊，娶了这么一位漂亮的妻子，生了一个这么可爱的女儿。陈超眼光落在他们身上，神情有些恍惚。曾经何时他不也是一样，有个漂亮的妻子和一个可爱的女儿吗？看着站在旁边脏兮兮、怯生生的女儿，再看看对面如同公主一样的小女孩，心中不免升起一股悲怜。彩衣。你带宝宝和小山出去玩吧，我跟陈超说会话。方圆在床沿坐了下来，小姐姐，这是爸爸给我买的蛐蛐，我也帮你挑了一个哦，你喜欢哪一个？你自己挑一个吧。星星闻言，首先走到小山跟前，把两个蟋蟀龙一起递到他的眼前。方圆闻言和蓝彩衣对视了一眼，因为小家伙并没有直接留下自己最喜欢的红色，而是把两个一起让小姐姐选择。可是看他却一直盯着红色蟋蟀八角龙，眼中明显有着不舍之色。小姑娘并没有直接伸手去接，而是转头看向躺在床上的爸爸。陈超点了点头，对他道。你谢谢小妹妹，然后跟她一起去门口玩吧。爸爸跟方叔叔说会话。小姑娘闻言，转头看了看眼前的小妹妹，目光落在了红色的蟋蟀八角龙上。她也很喜欢红色的。星星明显有些紧张了，往回缩了缩手，但大概又觉得这样不好，又把手重新伸了过去。小姑娘大概也察觉到星星的想法，伸手拿过蓝色的八角龙，小声说道：“谢谢妹妹。”旁边几人看在眼里，都为小姑娘的懂事感到惊讶，也为她的懂事感到心疼。才六岁的孩子，不应该是懂事的年纪，不幸福才会让人懂事，幸福谁又愿意懂事呢？蓝彩一走上前来，在小姑娘跟前蹲下身子道：“你也喜欢红色的吗？你跟我家星星喜欢一样的呢，你们两个一定能成很好的朋友。这是刚才在集市上买的，阿姨带你去换一个红色的好不好？”小姑娘呆呆地看着眼前的蓝彩一，亮晶晶的眼中满是如沐之色，闻言点了点头。蓝彩一站起身子，一只手拉着星星，一只手拉着小山，对小家伙道：“姐姐也喜欢红色的，我们一起去给姐姐换个红色的好不好？”“好。”小家伙脆生生地答应道。等他们走出门，陈超下意识地长叹了一声，沉默下来。会好起来的，等你好了，你再好好补偿小山吧。方圆拍了拍床沿，安慰道：“是我对不住他，这两年跟着我吃了多少苦，吃不饱，穿不暖，没人照顾，没人管，还要照顾我这样的爸爸，我都看在眼里。可我帮不上他。有时候我在想，我当初是不是不应该救他？这样我们一家人一起死，也许就不用受这么多的苦。我真不是个好爸爸。”陈超眼睛盯着屋顶，喃喃自语地说着，双眼通红，身体仿佛都随着他的话语在颤抖。可就是没有眼泪，因为眼泪早就哭干了。说什么傻话？你给了他第一次生命，又给了他第二次。你是最好的爸爸，只要他身体健康，一切都会好起来的。方圆轻声安慰道：“是啊，都会好起来的。”方圆，谢谢你。要不是你，陈超自己都说不下去了。如果没有方圆的出现，未来根本就是一片黑暗。是他带来的希望。即使自己的病治不好了，方圆也绝对不会亏待自己的女儿。都是兄弟，说这些干嘛？还记得当年我组成飞侠三人组，号称东湖三侠。可是说过有难同当，有福同享的。方圆开玩笑地道。说到过去，陈超原本苦涩的脸庞上终于扬起了笑容。什么破名字？当初我说要叫东方三侠，你和丁和平非坚持。对了，你后来有丁和平的消息吗？方圆从高二开始就和他断了联系，也不知道他考上了哪个大学，混得怎么样。没有啊，那小子一向傲气的很，估计也不会混得太差。陈超摇了摇头。丁和平作为夏京人，天生就有种傲气，看所有人都是泥腿子。为此，陈超非常不爽。还跟他打过架，但是男孩子的友情通常都是在打架中增长的，一来二去就成了朋友，连带着方圆也跟他成了朋友。
。两人一直聊着小时候的事情，不时的发出欢快声音，有些事情都不记得了，但从聊天中慢慢从脑海中浮现出来，这种感觉非常好。直至门外再次传来孩子们欢快的笑声，两人才察觉聊了好久。从屋内看去，就见两个小人手拉着手，另外一只手都提着个红色八角龙，蓝彩衣跟在后面大包小包的拎着一大堆东西。我跟刘老抠打了过了招呼，这段时间让他照顾你。有事就吩咐他去做，我可是给了钱的。另外，我让周阿姨给你做饭，你想吃什么就跟她说，争取一个月把身体恢复好，不为自己，你也要为小山想想。方圆这才想起正事来，让你费心了。大恩不言谢，陈超记在了心里。没什么。对了，我准备把小山接我家过段时间，正好和星星做个伴。方圆接着说道：“这个不太好吧？会不会打扰叔叔阿姨？”陈超沉吟道：“说这么多屁话，你小时候在我家蹭饭的次数还少啊，而且……”小山可比你小时候乖巧多了，我爸妈会喜欢的。方圆笑骂一声。小时候陈超家里条件就不太好，经常中午就在方圆家蹭饭吃，有时候还在他家过夜，两人关系好的不得了。那时候外公还在，倒是方爸爸经常不在家。陈超嘿嘿傻笑不作声，不由想到方圆外公真的是一个很和善的老人，对他也特别好。可惜当年外公去世，自己竟然因为工作忙没有回来。现在想想自己挺混蛋的一个人，也许这就是报应吧。两个小家伙自己在院子里玩，大概因为年纪差不多大，小山也渐渐放开来。星星一口一个小姐姐，小山一口一个小妹妹，仿佛认识了很久的朋友。蓝彩衣提着袋子从门外走来进来，我也不知道给小山买些什么，我就自己估摸着给他买了。陈超扫了一眼，发现除了零食外，还有衣服、鞋子，甚至袜子都有，心中说不出的感动。您有心了。小山身上穿的衣服大部分都是两年前的旧衣服，很多都小了，剩下一些都是刘老抠给的，他是收破烂的，衣服来源自然可想而知了。小山，你进来，爸爸有话跟你说。陈超对门外喊道。门外两个小家伙。正撅着屁屁趴在地上逗弄笼子里的蛐蛐，小山闻言立刻站起身子走了进来。爸爸，方叔叔准备把你接到他们家住一段时间，和小妹妹做个伴。你在他们家要乖乖的哦。陈超交代道，怕他给方圆家添麻烦。小山闻言看了一眼方圆，又看了一眼蓝彩衣，最后回头看了看门外正看着他满脸期待的小妹妹，轻轻点了点头。然后小声问道：“那爸爸跟我一起去吗？”“爸爸去不了，你自己一个人去就行了。”“那我也不去了，我要在家和爸爸在一起。”小家伙跑过去，拉住陈超的手。陈超把自己的手抽出来，摸了摸他的头，满脸痛惜地道：“等会你刘爷爷就过来，他会照顾爸爸，你放心去跟妹妹玩吧。”那那我想爸爸怎么办？小山可怜兮兮地道：“那你就回来看爸爸啊，方叔叔家就在马路对面，很快就会能回来了。”陈超知道小人满阵跑着捡垃圾，开始的时候天天担心和悲怜，渐渐也就看开了。那好吧，小人弱弱的点了点头。方圆和蓝彩衣带着两个小家伙刚出了门，就碰上了迎面走来的刘老抠，刘爷爷。小山首先喊了一声，虽然他抱有目的，但是平日里对他好，小人心里清楚着呢。方圆看他手里端着一个塑料盆，里面有肥皂、毛巾什么的，想来是帮陈超搞卫生的。刘叔，等会你把陈超家里也收拾一下，尽量搞干净一些。方圆招呼道：“好的，你放心，既然拿了你的钱，我一定办得妥妥当当。”刘老抠拍着胸脯保证，农村人有时候真的很实在。这是你媳妇和女儿吗？刘老抠打量了一眼蓝彩衣和星星，方圆点了点头，没有多说，因为要不是陈超。跟他完全没有交集，两个小家伙手拉着手在前面有方圆和蓝彩一手拉着手跟在后面，方圆另外一只手还提着个塑料袋，这是小山的换洗衣服，也是蓝彩一上午在集市上刚买的。此时镇上人已经稀疏起来，卖菜的、赶集的基本上都回家了。穿过马路，走到小巷里的方圆一眼就看见背着手走路的方爸爸，他手上还拿着一根崭新的鱼竿。爷爷，小家伙眼尖，立刻高兴地喊道。方爸爸听到小人的声音，欣喜地转过身来，等看到方圆也在。悄悄地把手里的鱼竿往后藏了藏。爷爷，星星拉着小山跑过去，仰着头道：“这是我的好朋友，是小山了。”方爸爸自然认识，方爷爷。小山怯生生地喊了一声，主要是方爸爸表情常年严肃，看上去有点吓人，孩子们都有点怕他，就连星星也不例外。但接触多了才知道，爷爷是个善良的好宝宝。你们要好好相处哦。方爸爸僵硬的脸颊上挤出一个笑容。自从有了星星以后，他改变了不少。爸爸，去哪转悠的？方圆和蓝彩衣走了过来，故意问。眼神落在他的身后，似笑非笑的道：“方爸爸立刻知道方圆早就发现了他的鱼竿，于是装作很淡定的样子，把背后的鱼竿拿到前面来，轻描淡写地道：‘去了趟渔具店，我看鱼竿便宜，就买了一根。’哦，是吗？方圆哪里肯信？方爸爸除了喝酒，最大的爱好就是钓鱼。看他手里的这根鱼竿，做工就知道价格不菲，一定是瞒着方妈妈买的。方爸爸瞪了他一眼，因为蓝彩衣在这里，有些话他不好说，怕丢面子。走，跟爷爷一起回家。”方爸爸顺势把鱼竿塞到方圆怀里。然后一手拿着一个小人往家里走，根本就不搭理他。一行人来到家门口，方妈妈正坐在院子里摘菜，看到他们回来，立刻就站了起来。梁奶奶，胆小的小山竟然挣脱方爸爸的手跑了过去，他一脸的惊喜之色，仿佛在说：“你怎么在这里？”
，小山，方妈妈摸了摸他的头，这是奶奶的家啊。小山抓住方妈妈的一只手，之前的所有忐忑和不安全都没有了。星星感觉自己被忽略了，跑过去抓住方妈妈另一只手。原来小山有时候找不到吃的，呃，急了就去果园摘水果吃，但是因为他人小个子，又摘不到树上的，所有只能捡树上落下的。但这些果子基本上都是熟透了，烂坏了才落下的，人吃了极容易生病。但是饿极了哪里管那么多？有一次被方妈妈发现了，方妈妈可怜他就帮他摘了，一来二去就熟了。平日里也在家给他带些吃的，或者把摘下的果子放在田埂边上，让他自己拿。你们自己去玩吧，奶奶还要摘菜呢。方妈妈把两个小人的手放在一起，星星，你带姐姐去玩吧。你们还买蛐蛐了？这可不能放太阳下面晒，赶紧拿屋内去吧。等会我拿饭粒给你们喂。方妈妈对星星道：“姐姐，你跟我来吧，我给你看我最喜欢的小兔子。”星星拉着小山的手就要往屋内走，忽然想起什么，转头对方圆问道：“爸爸，你帮小姐姐买小兔子了吗？”放心吧，爸爸。已经在网上买了，保证一模一样的，这两天应该就到。星星闻言很开心地带小山进屋去了。你怎么又买鱼竿了？你都有好几根了，买那多干嘛？你哪来的钱？等小人都进屋去了，方妈妈立刻对方爸爸问道：“不是我买的，是方圆非要给我买，死贵的还浪费钱。等会我就去退掉。”方爸爸伸手把方圆手里的鱼竿拿了过来。这么多年，终于孝心一会，真不容易啊，没白养这么大。方爸爸感叹道。方圆站在旁边目瞪口呆，演得跟真的似的。知道怎么回事的蓝彩衣更是努力憋住笑。既然是方圆给你买的，也是他的一番心意，那你就留着吧。方妈妈一听是方圆孝敬他爸爸的，倒也不好让他退回去。可是这鱼竿挺贵的，多浪费啊！方爸爸还故作为难的道：“没事，反正方圆也不差这几个钱。”方妈妈安慰道。方爸爸闻言淡淡扫了方圆一眼，但是方圆总觉得他嘴角挂着得意的笑容。中午方圆在烧饭的时候，蓝彩衣帮小山洗了澡，洗了头，又给他换了一身新衣服，帮他扎了个和星星一样的辫子。又用星星的护肤品帮他把脸擦了擦，于是，一个香喷喷的小公主诞生了。和星星站在一起，真的是一对可爱小仙女。就是小山瘦了点，洗澡的时候，蓝彩一发现她身上没多少肉，瘦骨嶙峋，人比星星高，但是体重估计还没星星重，这让她更加怜惜。中午吃饭的时候，方圆地位终于提升，和蓝彩一并坐在了一起，星星和小山并排坐在了最下手、背会大门的位置。为了照顾到小山的心情，午饭并没有让星星用他自己的碗勺，而是大家都用一样的，小家伙也没在意，有的吃就成。如果说之前的星星有点内向，那么小山的内向性格放大了几倍。他对所有的事物都有些害怕和恐惧的情绪夹杂在里面，所以吃饭的时候根本不敢夹菜，都是大家给他夹的。星星也是很懂事的，把自己喜欢吃的都给小姐姐夹一份。吃过午饭，星星带他一起玩玩具，一起做游戏。渐渐的，他脸上笑容多了起来，笑声也大了起来。两个小家伙在屋子里玩的时候，方圆找了 U 盘，把小白里面的智能程序拷贝了下来。你回去后找人对扫地机重新设计，其中一些参数估计需要调整。到时候你发给我，我再弄一下就行了。方圆把手中 U 盘交给了蓝彩衣，我知道了。蓝彩衣伸手接过，谁又知道这小小的 U 盘价值几十个亿，就这样被他们随手传来传去。对了，你在程序里面有添加防盗机制了吗？蓝彩衣忽然想起一件事情，问道：“没有啊，我们俩谁跟谁啊？我怎么会干这种事？”啊？方圆舔着脸叫冤枉。蓝彩衣闻言白了他一眼，瞎想什么？你还是加个防盗机制，毕竟世界上永远不缺天才。我们虽然做的是独一份的生意，但是保不齐有人能把程序拷贝出去。到时候，蓝彩一没说完，方圆也就明白了。原本只有一家出售如此智能的机器人，如果被盗版了，生意肯定受到冲击。原本几十亿个亿的产值，估计能剩下一亿都是老天保佑，千万别高估了资本的节操。方圆的程序虽然不虑别人破解，但还真不一定防得住别人直接整体拿去使用。不管是从机器内整个扒下来，还是蓝彩一的工厂内部流传出去，毕竟财帛动人心，总有人会铤而走险。对这一方面，方圆实在太清楚不过了。当初在听海动漫上班的时候，他们公司买的那个游戏源代码，不就是别人私自偷卖出来的吗？而且还不是只卖听海动漫一家公司，购买者换一层皮后就当新游戏上线了，这对原创那家公司业绩肯定冲击很大。这也是现在很多人玩一款新游戏，总有种很熟悉玩过的错觉，其实并不是错觉，它就是你玩过的某一款游戏换了个美术，换了名字而已。既然这样，我就加一个锁。方圆挠了挠头，想了想，但是加什么样的锁，或者加个后门什么的，都有讲究。其中加锁是最合适的一种办法。方圆可以设定一组密码，当程序烧录启动后，需要输入密码，只有正确的密码，烧录好的机器才能启动。方圆为了保险，又加了一层机制，那就是错误的密码不提示也可以烧录，但烧录的机器三天后就会锁死，停止运行，整台机器就相当于报废，除非方圆帮忙解锁或者直接更换电路板。这样，即使有人把程序盗了去，以为破解了密码，等三天之后才会发现问题。如果没等三天就批量生产了，那就好玩了，嘿嘿。至于后门。那就需扫地机器人链接网络，方圆可以通过网络一瞬间瘫痪所有机器，但是这样就有点敌我不分，所以直接被他舍弃了。爸爸，你忙完了吗？
。方圆坐在电脑前不停忙碌着，蓝彩衣坐在旁边的床沿上托着腮看着他，觉得这时候的方圆帅极了，专注的神情，认真的态度，仿佛全身都散发着光芒。不知道是不是因为有美女在旁边，方圆的状态也极好，感觉思维特别清晰流畅。手下的动作简直停不下来，加上程序本身就是自己写的，所以添加一个安全锁程序并不复杂。直到他的思维被小人打断，侧脸下看，只见小家伙不知道在哪里把方妈妈的头巾给翻了出来，套在自己的脑袋上，扮作老奶奶的模样，又萌又搞笑。至于陈小山有点胆小，没敢进来，趴在房门口，把头伸着往里面看。老奶奶，你有什么事情啊？方圆放下手中的工作，蹲下身子，有些好笑的对小人道：“小伙子，你有时间吗？”小家伙闻言愣了一下。但紧接着面露喜色，拍拍方圆的肩膀，扮作大人的样子。我现在有时间，老奶奶有什么事情需要我帮忙吗？方圆继续跟他玩扮演游戏。那你能跟我们来玩捉猫猫吗？小家伙闻言也不扮老奶奶了，面露喜色的问道。方圆闻言点了点头。捉猫猫游戏，方圆小时候也玩过，一个人把眼睛蒙住，然后抓其他人，有的地方又叫抓瞎。小家伙闻言，立刻把头上头巾扯下来，也不扮老奶奶了，递给爸爸。你用这个蒙住眼睛来抓我们，然后又对蓝彩衣问：“妈妈。”你要跟我们一起玩吗？蓝彩衣也没事情，于是站起身子答应了。小家伙见这么多人跟他们一起玩，就更加的开心了。门外伸着小脑袋往里看的小山也露出了笑容。方圆接过小家伙递过来的蓝色头巾，这头巾有些年头了，方妈妈自己都好多年没戴过了，也不知道放在哪里被小家伙翻了出来。方圆用头巾蒙住眼睛，这下子什么都看不见了。蓝彩衣立刻拉着小人蹑手蹑脚的走了出去，走到门口又拉起小山：“你们藏好了吗？”方圆随口问一了句，因为他小时候玩这游戏的时候。通常这样问，总有傻乎乎的家伙回答，这样自然就暴露了位置。藏好了，星星的声音在客厅里传来，看来这个傻乎乎的人儿就是他了。方圆侧着耳朵，集中精神倾听了一下，这还是从身体被强化后第一次，不是用眼睛去看，而是用耳朵去听。心慢慢的静了下来，强大的听力，听见门外树叶被风吹的哗哗声，方妈妈在院子里泼水的声，方爸爸在楼上睡觉的呼噜声，屋檐下小静的鼻息声，屋内人的呼吸声，蓝彩一小声制止女儿的说话声。我来了。方圆凭借着记忆，直接大步跨出房间。通过声音，他清晰地听见蓝彩衣在沙发边上。因为他的呼吸较重，两个小家伙挤在饭桌底下。但是如果一下子就把他们抓到，那就失去游戏的乐趣了。奇怪，人都哪里去了呢？方圆装作看不见的样子，这里摸摸，那里捏捏，慢慢向蓝彩衣靠近。蓝彩衣蹑手蹑脚地从茶几旁边绕过去。就在这时，星星忽然压低嗓音对他招了招手：“妈妈，快到我这里来！”哇，抓到你们了！方圆朝着声音方向猛地扑过去。小家伙和小山全都发出尖叫声，从桌子底下钻了出来。晚上吃过晚饭，天已经完全黑了下来。方圆对小山道：“今晚你就留在这里，晚上跟妹妹一起睡。等会叔叔去外面给你们抓些萤火虫回来，帮你们挂在蚊帐里，好不好？”小家伙闻言，走过来拉着小山的手道：“小姐姐，萤火虫可漂亮了，一闪一闪的，跟小星星一样。我们还可以让我妈妈给我们讲故事。”小山没有说话，而是仰着脖子看着方圆，怯生生的，想说什么又不敢说。你想说什么？你大胆的说，叔叔不会生气的。方圆蹲下身子，轻声道：“小山沉默了一会，才鼓足了勇气道：‘我想回家，我要陪我爸爸。’”方圆闻言沉默了，感觉心里酸酸的。坐在沙发上的方爸爸听到了，叹了口气，对方圆道：“你还是送小山回去吧，他长这么大，估计还没离开过爸爸。你明天一早再把他接过来就行了。”“那行，方叔叔送你回去。”方圆站起身子，拉起他的手。小山摇了摇头，小声道：“叔叔，我自己可以回去。”他是真的可以，因为他都不知道独自一人走过多少次夜路。那不行，叔叔把你送到家才放心。方圆怎么可能让小姑娘一个人黑灯瞎火的走回去？小山看了他一眼，没拒绝，而是对坐在沙发上的方爸爸、收拾碗筷的方妈妈摆了摆手：“方爷爷，梁奶奶再见，再见。”小山、方爸爸和方妈妈都走了过来，跟小姑娘再见。通过一天的相处，他们愈发喜欢这懂事的、让人心疼的小人儿。妹妹再见，我回家了，我想我爸爸了。小山跟星星摆摆手：“那那好吧，那你明天一定要过来跟我玩哦。”星星虽然想小姐姐留下来。但是听他说想爸爸了，小家伙也表示能理解。嗯，明天我再来找你玩。他说这句话的时候，却看向方圆、方爸爸和方妈妈。他是怕自己来多了，大家就会讨厌他了。以前也有叔叔阿姨很喜欢他去家里，可是后来他们都不喜欢他了。明天早上我让方叔叔去你家里接你，以后什么时候想来，奶奶家就随时来。方妈妈笑着说道。嗯，小山闻言开心的笑了。一直被方圆拉着手的小山正脱了他的手，径直走到蓝彩衣跟前，仰着脖子对他道：“阿姨，我要回去。”嗯。你回去吧，欢迎你明天再来玩。蓝彩衣蹲下来，抓住他的手道。小山闻言沉默了一下，然后鼓足了勇气道：“阿姨，我能抱抱你吗？”“当然可以。”蓝彩衣虽然不知道他是什么意思，但还是伸手把他搂在了怀里。小山紧紧搂住蓝彩衣的脖子，小声在他耳边道：“阿姨，我想我妈妈了。”蓝彩衣闻言，感觉鼻子一酸
，眼泪都要掉下来了。小山很快放开蓝彩衣，然后笑脸嫣然的摇了摇手道：“阿姨，再见，再见。”蓝彩衣眨巴了下眼睛，强忍着不让泪水落下。小山主动走回去，拉着方圆的手往外走去。屋内的灯光把两人的影子拉得老长，直至走入黑暗之中，消失不见。走到半道上，路实在太黑了，方圆伸手把小山抱了起来。小姑娘把头放在方圆的肩上，也不做声，只是直愣愣的看着身后的黑暗，搂着方圆的小手更紧了。等出来小巷，眼前一亮，仿佛来到另外一个世界。小镇的夜晚灯火通明，这时候很多路过小镇的司机正是吃饭的时候，人缘也比较杂，所以说小人能独自一人在镇上流浪长达两年，真的是不幸中的万幸。方圆抱着他穿过灯火通明的小镇，再次进入杂草丛生的黑暗小路，顺着小路往前走就是小人的家了。黑暗中蚊虫非常的多，方圆不停的挥手给小人驱赶，心中暗自后悔考虑不周，出门的时候应该给小人喷点驱蚊水，可是小人好像没感觉一样，因为他已经被叮习惯了。远远的可以看见小人家里的灯还亮着，微弱的橘黄色灯光如同黑暗中的萤火虫。方圆抱着小人大步的走了过去，推开摇摇欲坠的院门，滋滋的响声惊动了屋内的人。就听里面陈超在屋内喊道：“谁呀、啊？”“是我。”方圆抱着小山大步的跨了进去，刚一进屋内就闻到一股浓浓的蚊香味，实在有些呛人。方圆怀疑蚊子不是被杀死的，而是被呛死的。方圆，怎么，是不是小山闯祸了？陈超先是有点惊讶。紧接着看到他怀里的女儿，有些紧张起来，生怕给给方圆带来了麻烦。瞎说什么呢？小山不知道有多乖巧。方圆把怀里的小人放在床沿上坐下。你女儿是想你了，非要回来。方圆环视了一下四周，发现屋子内的卫生的确干净了很多。看来刘老抠没偷懒，目光最后落在角落里的蚊香上。这种蚊香片，方圆小时候见过，效果不错，而且价格便宜。小时候镇上用的多，但是烟大呛人，最后渐渐没人用了。陈超怔怔地看着坐在床沿上的女儿。他有多长时间没见到如此干干净净、打扮的漂漂亮亮的女儿了？眼眶都红了。爸爸，小山伸出自己的小手，拉住爸爸的手，摇了摇。陈超反应过来，低头看到拉着自己的那只黑黝黝的小手上满是伤痕，眼中浮现出小人刚出生的时候粉嫩白皙的模样。他躺在摇床里，小手不停地在空中抓呀抓。自己每次工作回来，最喜欢把自己的手指头塞在他的小手里，小人抓得紧紧的，咯咯笑着的小模样。我的宝贝啊！陈超猛地把女儿抱过去，让她靠在自己怀里，搂着她嚎啕大哭。小人见爸爸哭了，自己也跟着哭了起来，一边哭着还一边伸出小手给爸爸擦眼泪。爸爸，我乖乖的，我一定听话，你不要哭了，好不好？方圆流着着眼泪，默默地退到了门外。方圆退出门外，擦了擦自己脸上的眼泪，回身看了屋内一眼，轻声走出了院子。小镇的夜晚还是颇为热闹了，找了一家超市，方圆购买了一些日用品，蚊香片也给重新买了。想了想，又买了个电风扇。其实琼州的气温早上凉，中午热，下午四点以后气温会渐渐下来，到晚上十一点左右还要盖一层薄被。风扇买来主要是给陈超中午用的。方圆再次回到陈超家的时候，小山已经卷缩在爸爸的腋下睡着了。陈超靠在床上，手里拿着一把蒲扇，有一下没一下的轻摇着，双目直视着屋顶，也不知道在想些什么。我还以为你已经回去了。陈超看到方圆，有些诧异。方圆没有回答，而是把手中的东西放下，然后径直走到屋角，踩灭蚊香。把自己刚买的电蚊香片给他点上，然后又把刚买的驱蚊水给他和小山身上都喷了一些，最后把风扇插上打开，调到最小档，这才把遥控器放在他的床边，方便他拿。你有心了，陈超感动地道：“我们俩谁跟谁，你那个蚊香片就不用要用了，烟味太大，对健康不好，不为自己想，也要为小山考虑。”方圆小声交代道，他怕声音太大吵醒了熟睡中的小人今天在他家玩了一天，想来是累了，所以睡得特别熟，特别的香，梦里不知梦见了什么，嘴角都噙着笑容。谢谢，陈超小声道，小道只有自己能听见，因为他知道说什么感激的话都不能表达自己的心意。这声谢谢是说给自己听的。明天早上让小山不要在家吃早饭了，我会来接他，到时候去我那边吃，我给他做好吃的。方圆交代完，转身就出去了。到了门口才摆了摆手，陈超下意识的伸出手摇了摇，怔怔的看着远去的背影。第二天一早，熟睡中的方圆迷糊间感觉有一个人靠近，于是伸臂把对方一把搂住，眼睛都没睁开，就嚷嚷道：“小仙女，被爸爸抓到你了。”紧接着感觉有点不对劲，睁眼一看，立刻和怀里的人四目相对。他搂着哪是什么小仙女，而是一个大仙女。于是伸嘴就要吻上去，却被蓝彩衣伸手挡住，吻在他的手心上。吻一下都不可以吗？方圆苦着脸道。蓝彩衣摇了摇头，然后挣脱他的怀抱，站起身来。昨晚也不愿，今天早上还是不愿意，真是的。方圆不满嘀咕道。想知道原因吗？蓝彩衣抱着胳膊挑了挑眉吗？当然想。方圆从床上坐了起来。无论女人长得多漂亮，多性感。男人都会腻，怎么会？我一定不是那样的男人。你这么美，这么可能腻？方圆胸腹拍得砰砰响。蓝彩衣没踩他，继续道：“同一个女人，基本上前三十次是带着新鲜感和爱
，三十到五十次这个阶段是带着兽欲，一百五十到三百次是带着任务，三百到五百次靠的是亲情支撑，五百次以上是带着自尊心在证明自己。这就是你不答应我的原因。还有你在哪里看的这歪理？当然，让你得手多了，你就会腻味我的。”蓝彩衣理所当然的道：“怎么可能？我绝对不是那样的人。”方圆叫屈道：“信你个鬼！你们男人不都是喜欢别人的老婆吗？”都是大猪蹄子，蓝彩衣鼓着腮帮子道：“那模样可爱极了，看得方圆心痒痒。”不可能，怎么会呢？方圆继续叫屈：“怎么不会？你知道为什么吗？”蓝彩衣直视着他，眼神蔑视地道。方圆机械地摇了摇头，他不知道他又有什么歪理。这时候，小家伙正好从门外不灵不灵地跑了进来，今天穿着一身白色连衣裙，因为刚起床，头发还没扎起来，散披在肩上，如同一个小仙女。星星，你为什么喜欢玩别的小朋友玩具啊？蓝彩衣忽然转头对他问道：“小家伙闻言一头疑惑，不明白妈妈为什么忽然这样问，但想了想还是道：‘因为没玩过呀。’”蓝彩衣回过头来对方圆挑了挑眉毛：“方圆，方圆有些恼羞成怒，这都是哪听来的歪门邪说？”伸手一把把他拽倒在床上，伸手在他屁股上拍了几巴掌。蓝彩衣红着脸在方圆胳膊上拍了几下，站起身子娇嗔道：“宝宝还在呢，宝宝不在，宝宝什么都没看见。”小家伙伸出小手捂住自己的眼睛，可是却透过大大的指缝偷看，嘿嘿。傻样，赶快起床去接小山去！蓝彩衣白了他一眼，小家伙这才想起自己来找爸爸的正事来，于是也不捂眼睛，叉着腰道：“对，大懒虫，快起床接小姐姐去了。”好了，不要管这个大懒虫了，我们下去洗脸。蓝彩衣走过去，伸手把小家伙转了个方向，推向门外。等背对着他的时候，迈开大长腿，故意扭了扭屁股，且回头对他抛了个媚眼。方圆感觉到一阵口干舌燥，这丫头完全是管杀不管埋啊！方圆草草穿好衣服。下的楼来，母女二人已经在卫生间洗漱了。方爸爸和方妈妈也都起来了。方爸爸坐在后门，正在摆弄他的鱼竿。方妈妈则在收拾屋子，因为昨晚说好他来做早饭。妈，我先去把小山接过来，再做早饭。方圆对方妈妈道：“你也不知道早点起来，你看都几点了。”方妈妈随口抱怨道：“其实他也只是随口一说，要真的想他早起，不知道上楼去叫他吗？”方圆没接他话茬，反正从小到大都习惯了。方妈妈典型的刀子嘴豆腐心。方圆刚一出院门，就见小山抱膝蹲在墙角。小山，方圆赶忙弯腰把他抱起来。什么时候来的？怎么不进去？方圆摸了摸他冰冷的小脸蛋。早上的天气有点凉，也不知道小丫头什么时候来的。小家伙低着头，嘴巴蠕蠕几下，却没发出任何声音。方圆心里叹息一声，摸了摸他的头发。以后不管什么时候来，都自己进去，知道吗？方叔叔的家里永远欢迎你。小丫头闻言抬起头来，眼睛亮晶晶的。小姐姐，屋内的星星发现门外的小山，高兴的尖叫一声跑了出来。别跑啊，头发才梳一半呢。蓝彩衣跟在后面追出来，喊道：“小山！”蓝彩衣有些诧异，怎么这么快就把人接了回来？但是并没有多问，而是伸手把他从方圆手里接了过来。“我先去做早饭，你们稍等一会。”方圆说着，直接转身去了厨房。方圆做的是烟面，这也是琼州特色早餐之一，最早是从广东梅州传过来的，又经过当地人的改进，面条顺滑且富有弹性，卤汁粘稠，鲜味独特，另配上经过特别烹煮，毫无骚味的猪杂、瘦肉，外加葱花和芝麻，就形成了这碗传统地道的琼州烟面。特别是酱汁是经过方圆特别调配的，绝对独一无二。大人们的只要把面条盛到碗里就行了。但是两个小家伙的盘子，方圆着实费了一番心思，用煎鸡蛋做成脸蛋，面条做成头发和裙子，馊肉做成脚，橙子做成太阳，面包和海苔做成斑马，下面再配上一些绿色蔬菜，一幅完美的早餐就完成了。不管味道如何，看着就赏心悦目。吃饭了，方圆先把两个小家伙的早餐端了出去。哇，星星首先赞叹一声，然后伸手就要往盘子里抓。被方圆让了过去，你是小猴子吗？怎么能用手抓？一点也不卫生！哼，谁让你慢吞吞的？宝宝肚子饿了，小姐姐也饿了，对不对？小家伙还知道找帮手，把他身后的小山拉了过来。那你们赶快坐下。方圆把盘子放在桌上，两个小家伙立刻乖乖的坐好。小山眼睛更是盯着盘子，一直没有离开过。他是第一见到如此漂亮可爱的早餐。方圆把叉子递到他手里，吃吧，饿了吧。这才注意到他的头发被蓝彩衣重新梳了。和星星一左一右都扎了个斜马尾，真的很像两姐妹。至于星星，已经毫不客气的自己开吃起来。首先一叉子插住盘子里小人的脚，因为那是肉菜。谢谢叔叔。小山小声道谢，然后拿着叉子，一时不知道如何下手，因为实在太好看了。先吃肉肉，肉肉可好吃了。旁边的星星立刻开口指点，一副很有经验的样子。方圆闻言一脸窘样，这小人自己喜欢吃肉肉，就认为所有的小朋友都应该喜欢吃肉肉。等吃过早饭，方爸爸认为反正今天家里也没事，不如一起出去野餐。野餐好啊，正好我们一家一起出游。方妈妈觉得这个想法不错，很快的接受了这个提议。那我们去哪里啊？这天气等会肯定很热。
。方圆看了看外面渐渐升起来的太阳，我们去马家湖水库吧，河边有椰子园，那里面一定凉快。方爸爸立刻提议道。方圆听他提到水库，立刻反应过来，斜眼瞄了一眼靠在后门边上的新鱼竿，哪里还不知道方爸爸的小心思？你小子怪里怪气的什么意思啊？方爸爸见自己小心思被察觉，有些恼羞成怒。没什么，我去收拾东西。方圆不愿意跟他争，再说出去野餐也的确是个好主意。蓝彩一好不容易来一趟。总不能让他老是待在家里，带他出去转转也好。方圆切了一些水果，用盒子装起来，然后在厨房找了个袋子，带了一些卤菜。这些原本都是用来做早餐配料用的。除此之外，他也没有什么其他东西好带的了。至于方爸爸就更简单了，把他新买的鱼竿拎上就成。其他钓鱼道具他一直都放在面包车上，而方妈妈和蓝彩依要带的东西就多了：水杯、遮阳伞、防晒霜、隔离霜、坐垫毯子、湿纸巾等等，收拾了一大堆。好在方爸爸的小面包空间够大，还能塞得下。至于两个小人带的东西更跟多了。小兔子、小狗狗、小松鼠，总之，星星的小动物、毛绒玩具基本上都被他们带上了。你们一个人只能带一个。到了公园，你们肯定又不玩了。蓝彩依赶忙上前拦住，把毛绒玩具往车内丢的两个小家伙。星星不满地撅着嘴，把所有小动物玩具都在沙发上排排坐，开个动物大会，决定出今天谁跟他一起出去野餐。最终通过民主投票选举，小兔子和小松鼠胜出。因为玩具不能举手说话，所以两个小家伙全权代表了。既然选出了小兔子和小松鼠。那么剩下的玩具都要回到他们应该待的地方，玩具箱内，不然爸爸会揍屁股的。玩具不能乱放，这是小人儿和爸爸约定的条件之一。两个小家伙，一个手里抱着小兔子，一个手里抱着小松鼠，上了车。方圆想了想，又把卢手一买的儿童公主屋给带上了。这玩意是一种软塑料的，平时盘成一团，用的时候直接展开就可以形成一个粉色公主屋。但这玩意太占地方了，所以放在家里没玩几次。马家湖水库是琼州十大水库之一。旁边的椰子园更是国家的椰子研究所示范园，里面椰子品种非常多。当然，除了椰子树外，里面还有二百多种梨树和一百三十多种琼州特有的植物，绝对是野餐好去处之一。从方圆家开车过去，大概需要四十分钟的路程，不远也不近，所以方圆长这么大也没去过几回。等方爸爸把车开到园内的时候，已经十块点多钟，已经有不少人来了。停车位找了一大圈才找到，因为带的东西比较多。好在方爸爸车上有个手拉车，这是他平日里钓鱼放渔具用的，现在正好可以把东西都堆在上面，方便多了。等进了公园，方爸爸和方妈妈就和他们分开了，因为方妈妈决定陪方爸爸一起去钓鱼，等会再找他们。其实是想给他们留下更多的独处空间。夏季的森林公园绿荫蓊郁，阳光穿过树梢，照耀在林荫小道上，斑斑点点，如梦如幻。蓝彩依兴致很高，她在前面跑，宝宝在后面追。妈妈，你等等我啊！宝宝都追不上你了。小家伙迈着小短腿，怎么也赶不上前面的妈妈。方圆在后面小声喊着：“跑慢点，别摔倒了。”小家伙回身递了他一眼，道。不要说无趣的话，然后对拉着方圆的手，满是羡慕看着他的小山招了招手：“小姐姐，你也过来玩啊？”“嗯，你是想说不要扫兴吧？”“彩依，你不要走太快，小心宝宝追你摔倒了。”“管不了小的，自然管大的了。”走在最前面，蓝彩依闻声转过头来道：“那是因为你们太慢了，不是我太快。”一阵风吹过她的发梢，撩起她的秀发，斑驳的阳光透过树枝落在她的脸上，却依旧遮盖不了那比阳光还灿烂耀眼的笑容。方圆有些吃了。蓝彩依发觉了他痴痴的模样，伸手撩了撩发梢，俏皮的挤了挤眼睛。方圆感觉自己全身体温好像都升高了许多。两人就这样对视着，一种甜蜜的气氛缓缓蔓延。一只蝴蝶在两人眼前飞过，两人这才惊觉，小家伙呢？怎么没什么声音了？低头一看，只见小家伙蹑手蹑脚的走向着一只落在花瓣上的蝴蝶，神情专注，眼睛睁得又大又圆，生怕自己眨一下眼睛，蝴蝶就飞走了。又是一阵风吹过，吹动了花枝，蝴蝶惊觉的飞了起来。小家伙仰头看着他。叹息了一口气，蝴蝶好像发觉小人的失落，在空中一阵扑闪，划了一个完美的弧度，然后落在小人头顶上。小人开心的想笑，可又怕惊走了蝴蝶，笑容就这样凝固在脸上，整个人僵硬的像个小木偶似的。方圆举起手机，咔嚓一声拍下了这完美的瞬间。小蝴蝶最终还是飞走了，但是小家伙心情却如同放飞的蝴蝶，雀跃着，欢笑着。他转身跑回来，拉住小姐姐的手，带着她一起向前跑。怯生生的小山仿佛被星星的雀跃感染，欢笑着，奔跑着，追逐着。他们一起蹲在路边采摘野花，一起用狗尾巴草挠方圆的痒痒，一起追逐着蓝彩依满公园跑。方圆在后面用手机记下了无数美好的瞬间。今天蓝彩依如同一个孩子王一样，带着两个小家伙到处疯。方圆没管他们，找了个靠池塘的草地放下行李，正好在一棵大树下。首先把星星的公主房打开，傻瓜式的公主房，只要把拉链拉开，抖动一下，让它完全展开就可以了，非常的方便，一个人就可以了。当然也不会有人来帮忙，大家伙带着两个小家伙正在拍照呢。小姐妹手拉手拍一张，你跑我追拍一张，嘟嘴拍一张，跳起来拍一张，把公主房屋固定好，防止被风给吹走，再把垫子铺起来，还有两个小马扎，然后再把带来了的吃食放在垫子上。小猪猪远远见了也不管妈妈了，拉着小姐姐跑过来滚在垫子
，从袋子里往外掏吃的，还不忘招呼小姐姐一起吃。喂，小猪猪，你才刚吃过早饭一会，你就饿了？方圆用带来的驱虫剂把四周喷洒一圈，要不然不要一会，两个小家伙就会被叮得满身包。当然不饿，但是天气热，东西放长了会坏掉的。小家伙打开塑料饭盒，伸手就要抓里面的卤牛肉。方圆做的卤牛肉是用脑海中的配方做的，不但味道鲜美，而且很有嚼劲。平时小家伙就很喜欢吃，除了作为配菜外，还经常拿来当零食吃。牛肉不但含有高蛋白，而且脂肪低，吃多了不容易发胖。最大的好处是像宝宝这样还没换牙的年纪，让他多咀嚼东西，对以后换牙有好处。别动！方圆赶忙呵斥道：“你看你小爪子那么脏，不洗洗就抓东西吃。”小家伙看了看自己脏兮兮的小手，有些赧然。但是爸爸凶他，依然让他有些不开心。站在旁边拍照的蓝彩衣瞪了方圆一眼，把手机塞到口袋里，搂过小丫头道：“知道爸爸为什么凶你吗？”小家伙委屈的点了点头，坐在旁边没说话。一直很乖巧的小山，下意识的把右手无名指塞在嘴巴里轻咬着，神情羡慕而又难过的看着搂在一起的母女二人。爸爸之所以凶你，那是因为以前都跟你说了很多遍了，不准用手直接抓食物，这样不卫生，吃了脏东西，你肚肚里的小精灵会生病。蓝彩衣用湿纸巾把他小手擦干净，这才又道：“爸爸跟你说过很多次了，可是你总是记不住了，所以爸爸才生气了。你现在去跟他握个手，你也别伤心了，好不好？”小家伙也认识到自己的错误。于是乖乖地走上前去，然后用肉肉的小手指在方圆肚子上戳了戳。爸爸，你别难过了，宝宝不生你气了。哎，你这小猪猪故意把话说反的吧？不过算了，大人有大量，我原谅你了。大手握小手，爸爸也开心，宝宝也开心。小山，过来，阿姨也帮你把手擦一擦。蓝彩衣对坐在旁边默默不语的小人道。小家伙闻言，很乖巧地把双手伸了出来。蓝彩衣用湿纸巾帮他仔细擦干净。谢谢阿姨。小山小声地道。小山，你可以叫和星星一样。叫我妈妈，蓝彩衣把小家伙抱到自己跟前，伸手理了理他有些凌乱的发梢。小人刚才的表情，他并不是没有看到。咦，小山满脸惊讶和难以置信。我说，你可以和星星一样叫我妈妈，你愿意叫我妈妈吗？蓝彩衣盯着小人的眼睛，重复道。小山闻言面露喜色，疯狂地点了点头。妈妈，妈妈。小山结结巴巴、忐忑地叫了一声，生怕刚才是自己听错了。唉，蓝彩衣脆生生地答应了一声。小山闻言扑上前去。搂住蓝彩衣的脖子，然后哇的一声哭了起来，哭得上气不接下气。小山乖，不哭了，不哭了。蓝彩衣轻轻拍着小人的背，怕他哭岔了气，自己的眼睛也开始湿润起来。其实他让小山叫自己妈妈，并不是临时决定，而是昨晚就想好了的。小姐姐，你为什么哭啊？妈妈也批评你了吗？那你不能哭哦，只要承认错误就是好孩子。星星走过来，疑惑地道：“小姐姐这是高兴吗？以后让小姐姐跟你一样喊我妈妈好不好？”蓝彩衣对小人道。他有点担心，小家伙会吃醋，会接受不了。哎，小姐姐也喊你妈妈，为什么啊？他是你丢掉的小孩吗？你为什么丢掉他？是因为他不听话吗？星星睁大眼睛，惊恐地问道。蓝彩衣，方圆走过来，伸手摸了摸他的头。小傻瓜，说什么傻话呢？因为小姐姐妈妈去了天堂，所以他就没有妈妈了呀。所以让你妈妈当他的妈妈，这样你们就都有妈妈了，而且你也有一个真正的姐姐喽。方圆其实也有点害怕，星星不接受会伤害到小山。真正的姐姐，小家伙闻言不但没有难过，而且还面露喜色，开心的跳起来。哦，我有姐姐喽，我有姐姐喽。蓝彩衣和方圆相视一眼，都松了一口，露出笑容。姐姐，你不要哭了哦，你来跟我一起玩吧。小家伙走过去，拉着小山的手安慰道。嗯，小山松开蓝彩衣的脖子，虽然还哽咽着，但却露出一个大大笑脸。两个小家伙都不太饿，吃了几块也就不再吃了。星星转身跑去草丛中探险了。哎呀，这里有一群小蚂蚁。他们在努力搬运食物。哎呀，这里有一条小蚯蚓，它弓着身子在堆肥。哎呀，这里有一只小蚱蜢，站住，你别跑！这个世界对宝宝来说，处处都新奇，处处都有趣。至于小山，并没有离开，而是挨着蓝彩衣坐着，仰着头看着他。宝贝，怎么了？蓝彩衣低头问道。妈妈，哎，妈妈，哎，爸爸说妈妈去了天堂，可是天堂在什么地方？他为什么不来看宝宝呢？宝宝好想好想他的。爸爸说，他也很快就去天堂了。可是他为什么不带宝宝去？宝宝也想去天堂。可是爸爸说，小孩子不能去天堂。可是我真的好想妈妈，我就是想去天堂找妈妈。爸爸生气了，宝宝好伤心，宝宝哭了，爸爸也哭了。所以宝宝再也不跟爸爸要妈妈了。可是现在宝宝又有妈妈了，宝宝好开心啊。可是为什么宝宝还是想哭？方圆看两人拥在一起，没有走过去打扰他们，而是转身找星星去了。小家伙已经独自跑远了。方圆悄悄跟过去，在后面给他拍照。小家伙用一双美丽的的大眼睛来记录这个美丽的世界。爸爸用手机记录小家伙每一个美丽的瞬间。忽然，小家伙发现一片蒲公英，毛茸茸的脑袋，纯白而柔软。摘下一朵，放在嘴边轻轻一吹，它们迎着阳光飞向空中，落在草地里
，落在池塘里，落在宝宝的心田里。小家伙摘了一朵，捏在手里，背在背后，然后转身走到爸爸跟前，对方圆招了招手。方圆早就发现了他的小动作，故作不知的蹲下身子问道：“怎么了？”小家伙快速的把背在背后的小手举到嘴前，可是还没等他吹一口气，方圆已经先他一步，无数的毛绒小伞飞到空中，落到他的脸上。爸爸耍赖皮，小家伙惊叫一声，用小手抹着脸上的蒲公英，毛毛的，痒痒的。方圆转身就跑。小家伙喘着粗重的鼻息，小脚压在地上连踏几下，口中哞哞两声。大公牛费南迪出动，打败前面的敌人。两人的笑闹声落在湖面上、树梢上、草丛里，整个公园仿佛都活了过来。蓝彩衣和小山也被他们的笑声惊动了，手拉着手走了过来。妈妈，快帮我抓住爸爸这个大坏蛋！小家伙跑过去向妈妈求援。蓝彩衣蹲下身子，细心的帮他把脸上的、头上的蒲公英摘下来，回头瞪了一眼方圆：“你也不知道让着点。”小孩子皮肤嫩。蒲公英落在脸上，有可能会造成他皮肤过敏。方圆哦了一声，讪讪的不敢说话。他理去自然锁。小家伙倒没什么，觉得很有意思，只是没能赢了爸爸，有点不甘心啊。走，妈妈带你们去编花环。蓝彩衣一只手拉着一个小人好，两个小家伙开心极了。两个小家伙的笑容一模一样，干净纯洁，没有任何负担。方圆见他们玩自己的去了，于是从地下找来一根树枝，用方爸爸包里的鱼线拴了一块碎肉，在旁边的池塘里钓虾玩。旁边这个池塘在公园内还有很多，因为池塘周围很多树木，所以落叶落在水里，堆积在河面上，最终腐烂后沉入河底。但这却是龙虾繁衍的圣地，有许多人专程来椰子园钓龙虾。爸爸，你看我的花环好看吗？星星忽然从背后跑来，头上戴着一个大大的花环，全都是用花茎和鲜花编织的。哇，这哪里来的小仙女啊？方圆真心夸赞道：“小人可爱的面容配上美丽的花环，真是美极了。”他甚至找不出词语来形容。方叔叔。我是不是也很好看？小山带着个同样的花环跑过来，满脸期待地问道。这也是他第一次如此主动而又开朗地跟方圆说话，让他稍微愣了一下，紧接着展颜笑起来，很美。你也是一个小仙女，你们都是小仙女。方圆赞道。这样很好，真的很好。受过爸爸的称赞后，星星拉着小山准备转身找妈妈去，忽然看到爸爸手里提着一个丑丑的小鱼竿，于是好奇地问爸爸：“你是要钓鱼吗？”小家伙和爷爷一起钓过鱼，但是爷爷的鱼竿又长又漂亮，还能伸得老长。哪里像爸爸这样，只是一个小树枝，不是，爸爸是在钓小龙虾。方圆举起虾竿道：“哇，宝宝也要！”小家伙闻言，兴奋的不得了。方圆找了两根枯树枝，给他和小山各做了一个。这时候，蓝彩衣也过来了，顺手也给他做了一个。于是，一家四口就在池塘边开始了他们钓龙虾的活动。星星、小山，你们千万要小心，别掉到水里了。方圆细心叮嘱道：“其实这池塘不深，没什么危险，主要是怕衣服弄脏了麻烦。”小龙虾最喜欢躲藏的地方就是池塘旁边的阴影里，水面的落叶下，它们不停地搓着小爪子，形成一个个小小的涟漪。所以瞅准机会，放下虾杆，一钓一个准。它们傻乎乎地夹住虾杆上的美味食物，即使脱离了水面，大部分都不会松开爪子，直到被人强硬地从美味食物上拽下来。蓝彩一开始是不屑这样的活动的，可是当他钓起第一只小龙虾的时候，升起了一种浓浓的成就感，欲罢不能，一连钓上来好几十只。小家伙就没那么好运了，他不是放竿的动作太大，惊走了龙虾。就是距离太远，他够不着距离。而小山却恰恰跟他相反，他很有耐心，动作也很轻柔，一连钓上来好几只。方圆帮他取下，放在旁边的塑料袋里，看得星星羡慕不已。小山很懂事，并没有光顾着自己钓，而是把妹妹拉过来，细心的教她怎么做。终于，星星钓上来一只，兴奋的不得了。得意忘形的小家伙伸手就要去抓，方圆还没来得及制止，就一下被夹住了。小家伙立刻哇的一声哭出来。只见他刚钓上来的小龙虾，用他那粗壮的钳子夹着小家伙的右手小拇指，挂在上面。妹妹别害怕，姐姐帮你。小山很勇敢地伸出手去，有些畏惧地缩了缩手，最终鼓足了勇气，把这凶恶的家伙从星星手上拽了下来。这时候，方圆已经走了过来，怕再加了小山，赶忙从他手上把龙虾接了过来，同时摸了摸他的头，赞扬道：“小山真勇敢，是一个棒棒的好姐姐。”小山闻言咧开嘴，开心地笑了。蓝彩衣也走了过来，把小人搂在怀里，哄道：“不哭了哦，妈妈相信你，你是最勇敢的宝宝。”小家伙听到妈妈的称赞，觉得自己应该勇敢一些，于是声音稍微小了一些。肉乎乎的小手翘着兰花指，上面微微有些发红，可是真的很痛哎。妹妹，姐姐帮你呼呼，你就不痛了。你看我的手，我每次呼呼就不疼了。小山伸出他那双满是伤痕的小手，笑容灿烂地道。小山走过来，把小嘴凑上去，轻轻吹了吹。小家伙觉得姐姐的呼呼很有用，似乎不是那么痛了，哭声渐渐停了下来。好啦，你是勇敢的宝宝，不要哭了。方圆也蹲下来安慰道。小家伙哽咽着，胖乎乎的小手翘着兰花指。可怜兮兮的小模样，方圆忍不住笑出声来。这下子惹怒了小家伙，低着头挣脱妈妈的怀抱，一头撞在爸爸的胸口。方圆怕伤了他，故意倒在了地下
，小家伙立刻骑在他的肚子上，跟一个小猴子一样，伸手就是一顿乱挠，拽拽大坏蛋的耳朵，捏捏大坏蛋的鼻子，掏掏大坏蛋的胳膊窝，一定要让这个大坏蛋知道宝宝的厉害。方圆给他挠得笑得停不下来，赶忙求饶。小家伙打败了爸爸，得意极了，坐在方圆肚子上，叉着腰，仰着脖子，傲娇地道：“哼，知道我厉害了吧？怕了吧？好了，不要闹了，我们去找爷爷奶奶去吧。”蓝彩一伸手，把小家伙从方圆肚子上抱了下来。方圆这样和他一闹，小家伙完全忘记了刚才的疼痛了。听闻妈妈说去找爷爷奶奶，立刻来了兴致，拉着姐姐就往前跑。稍等一下，我收拾一下东西。其实东西都不用带，放在这里就行了，不会有人拿。主要是把吃食收拾放好，防止招惹蚊虫。两个小人手拉着手在前面走，方圆和蓝彩一手拉着手跟在后面。你准备什么时候回去？方圆呼道。这几天他一直都没问这个问题，主要是舍不得蓝彩一走，但是再舍不得，他终究要回去的。准备周四回去，蓝彩依沉默了一下，才道：“今天是周一，也就是他还耐待两天时间。这次回去后，我找个时间跟我爸妈坦白，到时候你带宝宝来一趟下京吧。”蓝彩依决定这次回去就跟爸妈坦白，有了方圆给的智能程序，厂里的问题已经算不得问题了。要见叔叔阿姨吗？方圆有点心虚，当年是他做的不地道，现在更是孩子都有了，他真有点怕。怎么，你不想见吗？我告诉你，你不想见，想见的人可多了。”蓝彩依傲娇的仰着脖子。看来小家伙仰脖子傲娇的小模样，就是跟他学的一模一样。见，当然要见，上刀山下火海也要见。方圆急忙道：“说什么呢？见我爸妈至于吗？”蓝彩依娇嗔的在他胳膊上拍了一下。再说，你又不是没见过，怕个啥？以前我不怕，现在是真的怕，都是因为我。你才吃了这么多苦，你爸妈本来就对我不满，现在肯定就更加不满了。方圆内疚地道：“其实还好啦。”蓝彩依挽住方圆的胳膊，把头往他肩膀上靠了靠。你就不要骗我了。我看了晚上说，照顾刚出生的孩子非常辛苦，整天提心吊胆，觉都睡不好，很多妈妈甚至都因此抑郁了。何况你白天还要上课，这就更加不容易了。这都是方圆为了照顾星星，网上搜索育儿宝典看到的。其实还好啦，我找了三个育婴师，二十四小时轮流照顾，并没那么累。蓝彩理所当然地道。咦，方圆大汉，看来自己脑补的太多了。想想也是，蓝彩一算得上标准的白富美，不说家里有矿，但想想一个工厂能亏损数十亿，那就绝对是不差钱的主。所以说，没钱才会累，有钱才不会累。爸爸，我们要走哪里走？走到岔路口，小家伙不知道往哪个方向去了。走这边。方圆跑上前去，张开手臂，一下子把两个小人搂在怀里，然后把他们托起来，一边肩膀做一个。哇！两个小家伙惊叫着抱住方圆的脑袋。别抱这么严实啊，我看不见路了。两个小家伙一听，咦，稳稳当当的，好像没什么事情啊，都放开了手。哇，好高啊，看得好远啊。两个小家伙眺望着远方，感叹道：“妈妈，我现在比你高喽。”星星微微弯着身子，对走过来的蓝彩依道：“是吗？有本事你就在爸爸肩上别下来。”“哼，你这么大个人，跟我这个小孩子正输赢，好意思吗？”星星皱着鼻子道。方圆在下面听到，哈哈大笑起来。这句话是跟他奶奶学的，原话是：“你这么个大男人，跟我这个老太婆正输赢，好意思吗？”通常说完这句话，也代表输赢已成定局。方爸爸主动闭嘴或者认怂。没想到的是，不知什么时候被这个小孩子给学了去。妈妈，你这样回答不对。你要说，好吧，我错了。星星郑重声明道：“我没错啊，我为什么要说？”星星生气了，故意发出粗重的鼻息，双手伸出拇指和食指，呈犄角状放在头顶，做凶横状道：“吼吼吼，我是公牛废笛男，我要撞烂你的屁屁。”他那小模样哪有一点凶横，反而更加平添了一份萌动可爱感。你在天上撞不着。蓝彩一笑道。而且还很孩子气的，对他吐了吐舌头，做了个鬼脸。爸爸，驾，快帮我抓住大坏蛋妈妈！小家伙在方圆肩膀上蹬着小脚丫，感情把爸爸当成大马骑了。方圆很配合的用双手稳住两个小人，大吼一声，向着蓝彩依跑过去。蓝彩依嬉笑着跑在前面，如同一只活泼美丽的林中仙女。这让身后的方圆看直了眼，也让旁边的路人看直了眼。好看吗？路边同样是一家三口出游的女主人，对身边看直了眼的男人问道：“好看。”男人下意识地回答道，紧接着反应过来，赶忙补救道：“但是，老婆，他没你好看。”女主人似笑非笑地道：“既然这样，你也让儿子骑在你肩上来追我呀？”男人低头看了眼身高快到他胸口的胖小子，脸都绿了。这要让他骑在肩上，别说跑了，他要是能站起来，都算他厉害了。嘿嘿嘿，老婆，嘿嘿嘿，你还想嘿嘿嘿？那好，我跑你来追，追上我就让你嘿嘿嘿，追不上你这三个月就不要想了。真的，老婆你早说啊，你快跑，我来追。爷爷，走出椰子园的一片树林，坐在爸爸肩膀上的小人一眼就看到了不远处的方爸爸和方妈妈。他们所在的地方有一个深入水中的观景台，全都是木质的，可以供人休息。这样的观景台还有很多，除了方爸爸外，也有不少老人在水中钓鱼。爷爷，再次喊了一声
，高高的举起小手挥了挥。方爸爸和方妈妈听见声音，回头对两个小家伙招了招手：“爸爸，我和姐姐要下来。”小家伙在方圆肩膀上挣扎着要下来。方圆把两个小人放了下来，两人立刻向爷爷奶奶跑了过去。方圆和蓝彩衣不紧不慢地跟在后面。奶奶，刚才小龙虾夹了宝宝手指啊！小家伙人还没到，已经先把小拇指举着嚷嚷起来：“哎呦，破了没有？流血了吗？疼不疼啊？你爸爸怎么也不看好你？”方妈妈闻听，赶忙迎了上来，一连问了几个问题。坐在小马扎上，老神在在的方爸爸也坐不住了，赶忙放下鱼竿。梁奶奶，妹妹的手没有破，也没有流血。星星还没说话，小山很懂事的，已经先解释起来。来，把手给我看看。方妈妈蹲下来，抓住小人的手。小家伙肉乎乎的，白嫩嫩的，他愣是没看到哪里受伤了，哪里被夹了？奶奶没看到。方妈妈问道：“是这里了。”小家伙翘起他的兰花指。经过他这么一说，方妈妈才看到他小拇指上一个浅浅的痕印，还疼不疼？奶奶帮你吹一吹。方妈妈把他的小手放在嘴边，轻轻吹了吹，不疼了。姐姐帮我吹了，我就不疼了。小家伙开心地道。方妈妈没注意到他的称呼，没再喊小山小姐姐，而是姐姐，因为爸爸妈妈说他现在是真正的姐姐了呀。方爸爸凑过来，看到小家伙手上浅浅的痕迹，立刻瞪大了眼睛。你爸爸怎么看着你的？一点也不让人省心。爸，连皮都没破，至于吗？方圆正好走过来，听见这句话，郁闷地道：“这不是破没破的问题，而是态度问题。这次只是加了一下，下次呢？孩子都带不好，彩衣把孩子交给你，你让他怎么放心？”方爸爸待到机会，立刻上纲上线。蓝彩衣和方妈妈在旁边抿嘴憋笑，不说话。我知道了，我下次一定注意。方圆听他说的一大堆道理，头都疼。还有下次，你不知道女孩子的手。方爸爸刚又开始说，方圆赶忙咳嗽一声，对他摇了摇头，然后把目光落在小山的手上。方爸爸的话乍然而止，爱的一声叹了口气，然后才用下次注意结束了训话。走，看爷爷钓的鱼去。方爸爸一只手拉一个，拉着两个小家伙来到他的塑料鱼桶前。哇，爷爷好棒！方爷爷好厉害，好多鱼啊！两个小家伙趴在鱼桶边上，看着水桶里的鱼儿，一脸的惊讶和赞叹。方爸爸在旁边闻言，脸上的笑容如同盛开的花一般。呵呵，好大鱼儿，一碗放不下呀！今晚有大餐吃了。方圆伸过头来，往水桶里看了一眼。似笑非笑地道：“水桶里的鱼多吗？还真的很多，可是全都巴掌大小。”他这是在说反话呢。方爸爸瞪大眼睛，刚准备反驳，就听不远处有人喊：“有人落水了，快救人！”两人赶忙向出生处望去，果然有个人在水里挣扎。别看马家湖只是一个水库，但它作为琼州十大水库之一，给予面积达十四平方公里，灌溉面积一点二四万亩，其深度可想而知。岸边有个和方爸爸差不多年纪的人要下水，却被一个妇女死死拽住。刚才那个喊声就是那妇女发出的。旁边还有几个女孩子急得跳脚。方爸爸看到那个男人，神色一震，满脸的疑惑：“快去救人！”方爸爸推了方圆一把：“方圆水性好不好？”那真的是没话说。据外公说，这天赋是遗传他。外公就是游泳的一把好手，要不然当年在海上就回不来了。小孩子都喜欢玩水，方圆小时候自然也不例外，经常和陈超、丁和平三人偷偷溜去游泳，每次回来都被方妈妈一顿打。方妈妈怎么知道他有没有下水游泳呢？其实很简单，用指甲在他身上刮一下。变成白色，那就说明下水了，然后就是一顿揍。在这件事上，方妈妈从不含糊，除了自己的妈妈，也就是方圆的外婆淹死在海里外，还有几乎每年都有周边村子里的孩子淹死。那年头，小孩都是放养，除了供给吃穿，基本上都不太管，人都也惯了，不像现在家里各个保护的好，淹死的才少了。所以她特别反对下水游泳。方圆就这样和方妈妈的斗智斗勇下长大，没被淹死也算是万幸了。方圆，方妈妈在后面伸手拉住了她，自己小心，别逞强，不行就回来。想想星星和彩衣，方妈妈虽然不愿意，但是还是放了手。就在他们说话的时候，那边终于有个女孩下了水，周围几个钓鱼人也都围了过去，有拿鱼竿伸过去的，有去叫人的，有打电话的，乱成一团。这些钓鱼的年纪都不小，下水别说救人，不让救就不错了。妈，我知道了。方圆三步并作两步，稍微靠近点后，脱掉自己的鞋子，直接跃入了水中。方圆水性本身就好，加上现在身体素质超级棒，根本不带换气的。那先下水的女孩还没游过去呢，方圆已经游到了。落水的也是一个女孩，年纪不大，看起来还是学生模样，双手扑腾着，也不知道喝了多少水，感觉她意识都有些模糊。方圆从后面绕过双手，拖住她的腋下，杨勇带着她往回游。其实这女孩之所以离岸这么远，就是因为她自己瞎扑腾的。如果刚落水，保持冷静，旁边的人还能把她拉上去，但她自己一扑腾，反而离岸越来越远。方圆先把落水女孩让岸边的人拉上去，然后又游到刚才下水救人的女孩身边，她还在水里游着呢。看她笨拙的姿势，也知道她游泳技术不咋样。竟然有勇气下来救人，不得不服。方圆在他背后推了一把，没几下功夫就来到岸边。
，岸上的几个女孩手忙脚乱的把他拉了上去，看他们样子，好像是一起出来游玩的学生。这时候，方爸爸他们都过来了，蓝彩一蹲下身子要拉他上来，旁边的也有伸手的，也有伸鱼竿的。不用，方圆通通拒绝，抓住霸岩，整个人一跃而起，直接翻身上来岸。方圆今天穿的是纯棉 T 恤，湿身后露出他那六块完美的腹肌，颈背上的球结肌肉甚是雄伟。嘚瑟，方爸爸小声嘀咕一声。但心里也不得不赞叹，方圆这一身腱子肉都快赶上他年轻的时候。大家都盯着方圆看，特别在场的小姑娘更是双眼放光。方圆本来长得就不丑，高鼻梁、深眼窝、棱角分明，加上现一身腱子肉和刚刚救人的举动，无形中加分不少。男子力简直是 max 级别。蓝彩衣直接挽住方圆的胳膊，宣誓主权：“这是老娘的菜，你们这群小婊砸别打主意。”妈，我们回去吧。看着越来越多的人围过来，方圆感觉有点不自在。刚才落水的那个女孩看起来问题不大，虽然灌了不少的水。但是上岸后，之前一直要下水的老头对他进行了急救，把腹中的水挤出来后，人也清醒过来，手法还是挺娴熟的。听他和旁边妇女的谈话，好像是女孩的父母。等一下，方爸爸呼道，然后走到刚才救人的老头面前，盯着他仔细瞧。那老头看女孩清醒过来，也舒缓了一口气，一抬头看到方爸爸，他也呆住了。原本蹲在地上救人的他猛地站了起来，一个趔趄差点摔倒，亏得他旁边的妇女扶了他一把。周大炮，方爸爸疑惑问道：“大喇叭。”那老头也是一脸激动，方爸爸闻言脸色一窘：“你能不能不要叫我大喇叭？那你能不能不喊我周大炮？”老头也不甘示弱：“好的，周大炮。”方爸爸道：“好的，大喇叭。”老头道：“哈哈。”两人同时大笑起来，互相拥抱在一起。躺在地下刚清醒过来的女孩一脸懵逼：“我刚在鬼门关走了一遭，你们这样真的好吗？”老头子，他是一直站在老头身后的妇女拽了拽他的衣服，老头松开方爸爸，对他道：“我战友方振中。”外号大喇叭，方圆和方妈妈他们一起走过来，正好听见老头的话，方圆扑哧一声笑出声来。方爸爸竟然有这样一个奇特的外号，你这臭小子笑什么？方爸爸恼羞成怒地道：“你是周大明。”方妈妈也认出对方来，弟妹，好久不见啊！周大明笑着打招呼道：“是好多年没见了，大家都老了。”方妈妈看着对方苍老的面容，有些感慨地道：“原来周大明和方爸爸年轻的时候都在琼州驻海部队服役，不但是一个连的，还是一个班的。”退伍后，他们之间还是有联系的。方爸爸虽然是一个班里年纪最小的，但却是最早结婚的。当初结婚的时候，已经复原回老家的周大明，还特地赶到琼州来给兄弟道喜。后来随着时间变迁，方爸爸工作上的调动，也从原本陆氏辗转来到东湖村，这才断了联系。而旁边的妇女就是他老婆苏艳艳，而刚才落水的女孩就是他小女儿周小雅。振中，这是你小儿子，好小伙，今天真谢谢你了。相互介绍完，周大明拉着方圆的手感谢道，弄得他浑身不自在。这时候，方妈妈和苏艳艳一起把周小雅扶了起来。苏艳艳口中更是不停的感谢：“弟妹，今天真的是谢谢你儿子了。要是小雅出事了，我跟老头子还有什么活头？”说着，眼泪就掉了下来。这时候，周小雅已经完全清醒过来，虽然浑身还湿漉漉的，但是已经没有多大问题，只是受了一些惊吓。旁边几个小姐妹也都围了上来，好生安慰。这时候，听到妈妈的话，忍不住道：“妈，我这不是没事吗？你别难过了，你这臭丫头，好好的。你说，你为什么会落下水？”苏艳艳伸出手，高高的举起，却轻轻的落在他头上，敲了一下。周大明一共有三个孩子，周小雅是他们最小的孩子，也是唯一的女孩，可谓是全家的掌上明珠。要是真的淹死了，估计他们俩也活不安稳了。周小雅闻言有些不好意思，缩了缩脖子，这是完全怪他。他看水中落了个椰子，于是想捞上来，没想到一脚踩空，栽到水里去了。阿姨，你们也别怪小雅了，她也是不小心。旁边的小姐妹一起劝道：“他们都是周小雅的朋友，也是大学同学。”这次周大明夫妻两人一起来琼州看女儿，周小雅准备带他们在周边玩玩。小姐妹知道了，起哄一起来了，这才发生刚才的事情。亚楠，刚才真的是谢谢你了，看你浑身都湿透了，我们还是回去吧，别着凉了。方妈妈对其中一位女孩道：“这女孩就是刚才下水的那位，她叫李亚楠，是周小雅的同学之一。没关系，这天气哪里会着凉？一会就干了。再说我又没帮上忙。”李亚楠身材高挑，一双大长腿都快占了身体三分之二。身上穿着牛仔短裤、白衬衫，但依然落落大方，气质绝佳。哎，其实小雅的爸爸水性很好，可是他最近几年患上了风湿性关节炎，他要是下了水，哪里还能救人？你别怨阿姨。苏艳艳拉着他的手解释道：“阿姨，你别这样说，小雅是我同学，又是我好朋友，我哪里能见死不救？”李亚楠解释道：“亚楠，谢谢你。”苏艳艳还没说话，周小雅自己先拉着小姐妹感谢道：“小雅，不好意思，我们都没帮上什么忙。”周小雅另外两个同学有些不好意思道。说什么呢？你们不会游泳，我又不是不知道。”周小雅说道。“不过这次回校后，我一定要学会游泳。”周小雅信誓旦旦地道。“我们也去，正好可以让亚楠教我们。”另外两个同学立刻道。
这时候，围观的人见人就上来了，没发生什么意外，全都散去了。周大明拉着方圆来到女儿跟前，道：“小雅，你来谢谢你方大哥，今天要不是他，你就……”虽然周大明没说完，但是周小雅哪里还不明白什么意思，自己想想也是心有余悸。方大哥，我叫周小雅，今天谢谢你救命之恩。周小雅赶忙走上前来道谢。周小雅长得娇小玲珑，完全看不出是个大学生模样，说是高中生都有人性，满脸稚气的感觉。方圆，很高兴认识你。方圆伸手跟他亲握了一下。方大哥，我叫张秀颖，是小雅同学。方大哥，我叫孙飞燕，也是小雅同学。周小雅两位同学立刻走上来，把周小雅挤到一边，红着脸打量着方圆。张秀颖扎着双马尾，戴着黑框眼镜，但却又不显得土气。孙飞燕个是圆脸蛋的姑娘，一双桃花眼，睫毛又长又密，笑起来弯成月牙，很有喜感。方圆也和他们一一握手，相互认识了一下。这时候，站在后面的李亚楠才迈着大长腿，从中间把两人挤开，双眼火热地盯着方圆，直接伸出手来。帅哥，我叫李亚楠，认识一下。李亚楠可以说是四人中长得最好看的了，除了一双大长腿外，长得也漂亮，瓜子脸，丹凤眼，柳叶眉，嘴角微微上翘，一头中短发尽显魅力，加上她落落大方的气质，绝对是个完美女人。可惜却是个飞机场。但是蓝彩依依然很有危机意识，上来抱住方圆的胳膊，一脸笑嘻嘻的主动跟几人认识。这时候，星星给了一个很完美的助攻，拉住方圆的手道：“爸爸，这里不好玩，我们回去吧。”帅哥，原来你女儿都有了。真是可惜了，李亚楠有些失望地道。方圆有些无语了，现在女大学生都是这么奔放的吗？哇，好可爱的小姑娘啊！几个女大学生看到星星和小山，立刻惊呼一声，呼啦围了上去，好像看到什么稀奇动物一般。小山勇敢地站到前面，把星星挡在他的身后。姐姐当然要保护妹妹。哇，好勇敢的姐姐啊，还知道保护妹妹啊！几个女孩子蹲下身子，叽叽喳喳的。好了，你们几个丫头，不要吓到小孩子。周小雅的妈妈苏艳艳赶忙上来制止几个疯丫头：“方家妹子，这两个孩子是你孙女吗？长得可真漂亮，妹妹好福气啊！”苏艳艳夸赞道。方妈妈闻言笑的眼睛都看不见，可惜画画工具没带，要不然让两个小可爱给我们当模特。张秀颖推了推她那大大的黑框眼镜道：“对啊，两个小可爱很有辨识度啊，画出来一定很漂亮。”孙飞燕接过话茬道：“要说辨识度，他们的爸爸不是更有辨识度？”李亚楠笑着说道，然后直接对方圆道。帅哥，要不要来做我们人体模特啊？你们是学美术的吗？方圆惊喜问道。对啊，我们是琼州美术学院的大三学生。李亚楠开口道。这样啊？方圆闻言有些失望。自从游戏行业火热之后，美术人才成为稀缺人才，基本上各个游戏公司都紧缺，特别那些大牛主美更是人才难得。方圆要做游戏，前期最少要有策划、程序和美术这三种人才，策划门槛低，这种人最好招聘。但是要想找一个真正的好策划，也不是那么容易。但方圆可以先从听海动漫挖一两个出来顶着，以后慢慢再找。至于程序，那就根本不用愁了，他自己的技术完全没任何问题，随便找几个人打打下手就成。而美术方圆是真的找不到了，整个琼州都稀缺这种人才。听海动漫有美术吗？当然有，但是方圆一直认为他们只能算是 P 图员，都是在网络上找的图片，用 PS 软件修改修改，调整调整，根本没有自己的原创，也没有自己的风格。而一个好的游戏玩法是灵魂，那么画面就是皮囊。而在这个看脸的社会里。你要是没有一个好看的皮囊，谁还会去了解你有没有有趣的灵魂？根本机会都不会给你。至于游戏制作完成后的运营、市场、渠道等等，他现在还没考虑那么多，先把产品搞出来再说。你们有想过毕业后出来做什么吗？方圆随口问道。很多美术生毕业后都会转行做设计，而真正能坚持下去走艺术道路的没几个。而这几个坚持下去的，基本上都是家里有矿的。提到未来，几个女孩都显得有些迷茫，有的说去做插画师，有的说去做装修设计师，总的来说都不是很明确。你们都是从小学美术的吗？方圆继续问道。因为现在很多美术其实是为了应付高考而学的，估计也就只会用个 PS 软件。方圆觉得自己都比他们画得好，那是当然。周小雅明白方圆的意思，不满嘀咕道：“我们琼州美术学院可是琼州重点大学之一，可不是什么三流的美术院校，可以留个联系方式吗？”方圆想了想道。方圆这话刚出口，就感到背后一痛。蓝彩依用手指夹住他腰上嫩肉，来了个三百六十度托马斯大旋转。方圆赶忙侧过脸，给他一个真诚的眼神。蓝彩依气哼哼地把脸转过去，但是手却紧紧搂住方圆胳膊不松手。其实方圆是想等他们毕业了的时候，问问他们愿不愿意来自己公司。即使他们不来，也可以帮忙在美术学院找些大牛过来。至于前期，他还是准备把美术外包出去，但是这需要一个审稿员，统一风格，审核美术稿件，专业的事情交给专业人士来做。毕竟他们都是从小学习美术的，先不说绘画水平如何，但审美绝对没问题。因为早上出门没带手机，所以几个女孩把微信号告诉了方圆，等回去后再加他们。我准备开个游戏公司，需要一些美术人才，包括原画设计、三 D 建模和 UI 设计等等。如果你们毕业后感兴趣，想要进入游戏这一行，可以联系我。
。方圆决定还是把话说清楚，但却不是说给眼前几位妹子听的，而是说给挽着他胳膊的醋坛子听的。果然，兰彩一听后有些不好意思起来。这好啊，我还愁小雅毕业以后做什么呢？现在能去方小哥的公司上班，我跟他爸也就放心了。苏艳艳在旁边听到，立刻高兴地接过话茬。女孩子小时候喜欢画画的很多，但是坚持下来的很少，因为美术也是要天分的。毕竟就艺术来说，靠勤奋是没用的。周小雅就很有画画天分，所以老两口从小就培养她画画。但是毕业后做什么，却成为两位老人的心病，有够头疼的。你儿子都开公司了，真是个好小伙。我家那两个小子只能打工糊口，天天受人管。周大明听到后，对方爸爸说道：“好什么瞎胡闹而已，做什么游戏？这不是毒害下一代吗？”方爸爸说这句话的时候，脸上的得意笑容却总也藏不住。你有几个孩子？弟妹是老师，一定教育的好，都很有出息吧？周大明继续道：“哪里有几个？就这臭小子一个呢。”方爸爸闻言叹了口气道：“什么？”周大明有些惊讶：“你比我结婚还早，怎么就生了一个孩子？”其实方圆准确的来说，并不是家里老大，他上面还有一个不知道是哥哥还是姐姐的存在。外公甚至都起好了名字，男孩叫方正，长大后堂堂正正做人；女孩叫方真。方家珍宝，但是方妈妈怀上的时候还在学校上课呢，因为当时教学条件差，学校老师紧缺，所以方妈妈经常一个人带好几个班，一站一整天，加上身体本身就不大好，最后流产了。过了好几年后，才又有了方圆。下午，方圆一行人回家的时候，周大明并没有一起，因为今天人太多了，还有周小雅三个同学，让他们都去也不合适。而且周大明觉得自己空手上门也不合适，虽然方爸爸一再表示不介意，但是周大明固执得很，约好了明天上门拜访后，就又坐来时的大巴回去了。等下午，方圆一行人回去的时候。太阳已经快要下山，方爸爸也是收获满满。两个小家伙和妈妈，还有几位阿姨疯完了一下午，在车上就睡着了。到家，方圆也没有叫醒他们，而是轻手轻脚的把两个小人都抱进房间里，放在了床上。然后，方圆就开始动手准备晚饭。方爸爸又去街上找三海家预定明天的海货去了。方妈妈看着两个小家伙，防止他们在床上滚掉下来。蓝彩衣在厨房帮忙，因为中午没在家吃，所以方妈妈早上买的菜都没做，鱼肉都有。这样，方爸爸钓的鱼就显得有点多余了，而且淡水鱼刺多，不像海鱼刺少。给小孩子吃一个不好，就容易卡喉咙，那就麻烦了。所以方圆动手刮鱼鳞的时候，蓝彩衣有点担心，这些没巴掌大的鱼真的有势头。但当方圆一刀下去，一条完整的鱼骨就被剔除。等把这些鱼肉全部剔除出来后，手中的刀连剁几下，把它们全都剁成肉泥，然后伸手捏了几下，全部被捏成了一个个鱼丸。用这个下汤，不但味道鲜美，而且里面原有的一些剔不出来的小鱼刺、软骨刺都被剁碎，不但不会卡喉咙，还能补钙，对孩子特别的好。方圆，你不应该姓方，应该姓刁。看着碗里摆着整整齐齐的鱼丸，蓝彩衣目瞪口呆地道：“什么意思？”啊？方圆一脸懵逼，他是不是姓方？应该问方妈妈去，但是估计会被打断腿。看过《新龙门客栈》吗？里面那个厨子刁不玉也不过如此。你是怎么练的？蓝彩衣赞叹地道，但是更加好奇方圆是怎么练成如此刀工的，因为这绝对不是一朝一夕练成的。可是他和方圆分手前，他别说拿刀剔骨，就是削个苹果，苹果削出来后都跟毕加索的油画一样。《新龙门客栈》方圆当然看过。里面的厨子刁不玉也是一个狼人，不但给羊剔骨厉害，给人剔骨也厉害。他曾经一度认为他是一位隐藏大 boss， 只能说我天赋秉异，随便练练就这样水平了，我也没办法呀、啊。方圆很臭屁地道，总不能告诉他是因为系统原因，让他能精细掌控身体的吧？不被当成神经病才怪。蓝彩衣盯着他没说话，这次回来，方圆变化实在太大了，虽然让他连连惊喜，但更让他有种不真实的感觉。要不是长相和性格完全没有改变外，他甚至都怀疑是不是别人乔装的。于是，蓝彩衣跟方妈妈做了个相同的动作，伸手就要拽她的脸。可是方圆的动作更快，直接伸头亲了上去。蓝彩衣伸出的手轻轻落在他的肩上，捶了两下，然后就被对方紧紧搂住，动弹不得。哇，宝宝没看到！忽然，小可爱的声音从门口传来。蓝彩衣赶忙把方圆推开。小家伙不知道什么时候来到门外，正用小手捂住自己的眼睛。宝宝，你睡醒了吗？姐姐呢？方圆装作若无其事的样子。姐姐在喝水，宝宝肚肚饿。小家伙放下手，在自己肚子上揉了揉。中午在外面野餐，随便吃了一些，加上运动量又大，早就消化完了，难怪他会饿。那你怎么不喝水？你也去喝水去。蓝彩衣赶忙走上前去，把小家伙拉走。出了门外，方圆还能听见小家伙不满嘀咕道：“宝宝不想喝水，宝宝想吃饭饭，宝宝想吃肉肉，小孩子多喝水才行。你下午淌那么多汗，不多喝水怎么行？还有不要总是吃肉肉。你看才一个月时间，你又长胖了，再长下去就变成小猪猪了。哼，我是小猪猪，你就是猪妈妈。”小家伙不高兴地道。方圆在厨房里听见母女二人欢快的对话，心情更加愉悦，动作都轻快了几分。等方圆烧好饭，方爸爸还没回来，为了怕饿坏了两个小家伙，方妈妈决定不等他了。虽然方圆觉得这样不太好，但是方妈妈来了一句：“你爸要知道，你把他孙女饿到了，他还不跟你吵翻天。”方圆闻言也就不作声了。吃过晚饭，小山很懂事的跟大家再见，他想回家见爸爸去了。姐姐，
，你今天晚上能不回去吗？我想跟你一起睡觉觉。”小家伙拉着小山不松手。可是可是，小山有点为难，他也想和妹妹一起玩，一起睡觉觉。可是爸爸说过，晚上不能在外面，不管天有多黑都要回家，不然他会想宝宝的，宝宝也会想爸爸的。今晚就留下来吧，晚上妈妈带你跟妹妹一起睡好不好？蓝彩衣也蹲下来劝道。小山闻言，先是愣住了，跟着双眼都发出惊喜的光芒。他都好久没跟妈妈一起睡觉觉，他都快记不得有多久了。但是妈妈身上软软的、香香的，妈妈会给他哼好听的歌，会给他讲好听的故事。他会在床上蹦蹦跳跳，和妈妈在床上捉迷藏。妈妈总是能抓住他，挠他痒痒，他们一起哈哈大笑。可是想到爸爸的话，他心情又低落起来，红着眼眶对蓝彩衣道：“妈妈，我不回去，爸爸会担心我的。我想，放心吧，等下我去跟你爸爸说，你今晚留在我家跟妹妹一起睡觉了，好不好？”方圆蹲下来，把他搂在怀里，道：“可是，可是。”小家伙鼓足勇气，抬起头来对方圆道：“方叔叔，我想自己回家和爸爸说，好不好？我也想他了呢，我自己就可以回去，然后，然后我再回来。”蓝彩衣和方圆闻言，眼角都有些湿润。坐在旁边长条灯上的方妈妈也默然不语。唯有小人不太懂，开心的道：“姐姐，那你快去跟你爸爸说吧，我等你回来哦。”“走吧，方叔叔和你一起去。”方圆把他抱起来，架在自己的脖子上，架，我们出发，大步跨出了门外。姐姐，快点回来哦！妹妹等你。小家伙连追几步喊道：“嗯，妹妹再见。”小山一只手扶住方叔叔的头，回身挥手道：“再见。”小家伙怔怔的挥了挥手，直到他们进入黑暗之中看不见。方圆抱着小山回到他家的时候，陈超靠在床上，直愣愣的看着门外，也不知道想些什么。等方圆和小山进入他的视线后，陈超高兴地道：“小山回来了，今天玩的开心吗？”爸爸。方圆把小山放下来，他立刻跑过去拉住陈超的手：“爸爸，宝宝有妈妈了。”他很开心的把这个消息跟爸爸分享，陈超有点疑惑的看向方圆，彩衣认小山做了女儿，不好意，没提前跟你说一声。方圆解释道，是我不好意才对，谢谢你为我做了这么多，谢谢彩衣。陈超说着有些哽咽起来，小山有多想妈妈，他比谁都清楚。刚出车祸那会，小人天天哭着要妈妈，可是他一个摊子，能有神妖办法？后来渐渐不提了，不是因为他不想妈妈，因为小人知道哭也没用，知道爸爸也会跟着他伤心。虽然他不提，但是他经常梦中喊妈妈。然后把自己哭醒，在旁边看着的陈超心如刀割，可却又无能为力。方圆走过去，拉起他的手，轻轻拍了拍，一切都会好的。陈超点了点头，他坚信一定会好起来的，还能有比现在更坏的吗？爸爸，今天妈妈带我和妹妹一起去公园玩喽，妈妈还给我编了一个很漂亮、很漂亮的花环。我们去钓小龙虾，妹妹被龙虾夹了，我帮妹妹呼呼了，她就不疼了。我是不是很棒？我还跟妹妹一起去抓蝴蝶，可是小蝴蝶飞得好高好高，方叔叔都够不着。小人脸上洋溢着快乐的笑容。恨不得把今天发生的所有事情都告诉爸爸。陈超静静听着，怔怔地看着小人儿。自从出了车祸后，他第一次看到小人儿如此开心和快乐。静静听他说完，陈超摸着他的头，红着眼眶道：“你很棒，你是世界上最乖、最棒的宝宝。”对了，彩衣想让小山今晚在我们家过夜，小山想回来跟你说一声。方圆适时插话道。小山闻言，有些期待地看着爸爸：“当然可以啊，你在方叔叔家里要乖乖听话，不要调皮，跟妹妹要好好相处。”陈超自然没有什么不答应的。只是仔细叮嘱一番，怕他给方圆家里带来麻烦。好了，你花那么多，小山是我见过最听话的孩子了。方圆见他说了一大堆，虽然理解他的担忧，但是却不爱听。再说，小孩子调皮点才好，不调皮那还是小孩子吗？方圆环顾了一下屋子，发现还是挺干净的。陈超一直靠在背后的被子都重新换了一床干净的，床头柜子上还有面包和水果。看来刘老抠和周阿姨都很尽职尽责。既然这样，小山，你跟方叔叔早点回去吧，不要让蓝妈妈等太长时间。陈超觉得自己父女已经麻烦方圆太多了，所以只能在一些小事上尽量做好，争取不添多余麻烦。方圆理解他的心情和想法，但是并没有多说什么，因为知道他说了用处也不大。那好，我们先走了。方圆再次把小山架在脖子，大步跨出了门。出了门口，小山回身跟爸爸挥了挥手，脸上洋溢着幸福的笑容。陈超呆呆的挥手回应着，在屋内橘黄色的灯光下，看上去真像一对出去玩耍的父女。直到完全看不到人影，陈超才停下机械挥动的手臂，然后他笑了，开心极了。因为他知道，即使没有他，小山也会幸福的生活下去。方圆会很好的照顾他。一直压在心头的阴霾终于散去，他感到一阵轻松，伸手关了灯，眼泪却不受控制的滚滚而下。黑暗之中，他无声的抽泣着。方叔叔，你看，那是方爷爷。出了小巷，方圆刚走上小镇，骑在他脖子上的小山，一眼就看见坐在路边大排档里的方爸爸。方圆顺着小山指的方向走过去，发现除了方爸爸外，他对面还有一个人。这人方圆认识，也是他小时候最惧怕的人之一。他就是小镇的唐医生，也是小镇唯一的医生。镇上的人头痛感冒，小病小痛的都去他那里治，在镇上很有威望。方圆小时候经常生病，每个月总有那么几天头痛脑热的，方妈妈就带他去唐医生那里，在屁股上扎几针，所以
唐医生成为他小时候最害怕的人之一。以前方妈妈还拿唐医生吓唬他，不听话就让唐医生扎针，即使现在小镇上依然流传着他的恐怖传说。方圆看他们面前摆着四五个菜，还有三个空酒瓶，就知道他们早已喝上了。爸，你不回去吃饭也不说一声，害得我们还在等。方圆上前，首先站在道理的制高点，对他谴责。哎呀，方爸爸闻言，伸手一拍自己脑袋，真是老糊涂了。我竟然忘记打电话回去了，宝宝都吃了没有？我有什么好等的？不要饿了小孩子。方圆看他没轻没重的拍自己，就知道他有点喝多了。看他醉醺醺的样子，又开始担心起来了。爸，你跟唐叔喝了多少了？少喝点酒，对身体不好。方圆劝道：“有什么不好的？你唐叔叔是医生，懂得不比你多。你看他喝的不比我少。”方爸爸立刻反驳道：“方圆，喝点酒没事，喝酒健身养胃。你要不要坐下跟我喝一点？”唐医生闻言立刻嚷嚷道：“方圆一看，好家伙！”唐医生也喝多了，平日里说话细声细语的他，嗓门都快赶上方爸爸了。不了，我先回去了，你们也少喝点，这瓶喝完就不要喝了。方圆看着桌子上剩下的小半瓶酒，道：“知道了，知道了，你赶紧回家去。你是宋小山的吗？去吧，去吧。”方爸爸闻言不耐烦的感人，方圆也没多解释，而是转身离开了，还是先把小山送回家，再跟方妈妈一起过来。也只有方妈妈才能管得住他。方圆刚起步，就听方爸爸对唐医生道：“我们喝我们的，刚才说到哪里了？对了。”你说那个风湿性关节炎的偏方靠谱吗？方圆抱着小山还没到家，老远的就看到小人坐在院门口，伸长脖子往来路上张望。蓝彩衣拿着一把蒲扇在他身边，不停的给他拍蚊子。爸爸远远看到方圆的身影，小家伙蹭的一下站起来，然后直接跑过去，一把抱住方圆的腿。怎么了？方圆有些诧异，看小人的黏糊劲，很明显有点反常。爸爸，你怎么去了那么久？宝宝都等了很长时间呢。小家伙满是委屈。方圆看向从后面走上来的蓝彩衣，眼中满是疑问。蓝彩衣抿了抿嘴，轻轻摇了摇头，然后伸手把小山从他怀里接了过来。在交错的瞬间，蓝彩衣在他耳边轻声道：“抱他。”方圆有些不明所以，但还是伸手把小人抱了起来。小家伙显得极为开心，抱着爸爸的脖子就在他脸上亲了一口。“爸爸，我问你哦，我和妈妈、姐姐还有宝宝，你最喜欢哪个呢？”小家伙搂着方圆的脖子，忽然问道。方圆有点明白小人是怎么了，于是在他耳边轻声道：“爸爸当然最喜欢你哦。”但是不要让妈妈和姐姐知道，不然他们会伤心的。小家伙闻言点了点头，双眼发出喜悦的光芒。等进了院门，方妈妈听见动静也出来了：“你们回来了？你说你爸搞到现在都还没回来，也不知道跑到哪里去了。”妈，我刚才看到爸和唐医生在大排档喝酒呢。方圆把小家伙从身上放下来，示意他自己和姐姐去玩。这老头子在家喝不够，还要在外面跟别人喝。我去把他喊回来。方妈妈生气地道：“妈，他现在正喝在心头上，等会再去吧。等会我跟你一起去。”方圆拦着道：“方妈妈想想也没再坚持，转身去厨房烧水去了。方爸爸喝酒回来后一定会口渴，所以要多烧一点热水凉着，让他随时能喝。”看方妈妈离开，两个小家伙从玩具箱里掏出玩具，在一边玩耍。方圆凑到蓝彩衣跟前，轻声问道：“星星是怎么了？”蓝彩衣闻言轻叹一声，解释起来：“原来刚刚方圆驾着小山出去的时候，那个模样就跟爸爸带着自己的宝宝一样。小家伙虽然说不出来，但是感觉心里很不快活，因为他之前上幼儿园的时候，经常有爸爸来接小朋友。”把他们架在自己的脖子上，小人可羡慕了。他也想要爸爸，可那是别人的爸爸，所以小家伙有点紧张，怕姐姐抢走了他的爸爸，怕爸爸走了就不回来，所以用个小板凳坐在门口等着，任蓝彩衣怎么劝说也是不行。直到见他回来才开心起来，看着小家伙嘻嘻哈哈的跟姐姐笑闹着，方圆觉得心里堵得慌。两个小家伙大概下午的时候睡了一觉，所以精神特别旺盛，一会就浑身是汗。方圆不得不抓住他们，让他们消停一会，然后让蓝彩衣带两个小家伙一起去洗澡。两个小人在浴室也不安分，互相打水仗，玩得不亦乐乎。方圆在门外先是听见蓝彩衣阻止两声，紧接着又听到他：“好啊，你竟然滋我，看我的厉害！”啊，坏妈妈打小孩了，姐姐，我们一起上。小家伙知道自己人小力气弱，还知道拉帮手，哼，你才是坏小孩，坏小孩要受到惩罚，看妈妈的厉害。方圆听见他们浴室里的嬉闹，也是一脸的窘然，这个妈妈也太没立场了，比宝宝玩的还嗨。这时候，方妈妈烧完水，从厨房走了出来，对方圆道。我去找你爸去，等他们洗好澡，就先上楼睡觉去吧。你爸爸酒喝多的样子，不要被小家伙们看到了，这样不太好。妈，我跟你去吧。方圆立刻道，因为他知道方妈妈一个人把方爸爸弄回来会非常吃力。方爸爸身形魁梧，身高一米八五，体重最少有一百八十斤。他很小的时候就知道，那时候方爸爸经常在外面喝多了回来，睡在院子里，有时候甚至睡在大门外。方妈妈、方圆和外公三个人一起，才勉强把他给搬回家。彩衣，你别跟两个小家伙闹了，快点洗完澡。不要着凉感冒了，方圆敲了敲卫生间的门道。蓝彩衣闻言有些赧然，然后就听他对两个小家伙道：“赶紧洗澡，不要闹了，不然爸爸要打屁屁了。我跟妈妈出去一下，你们洗好澡，直接上楼睡觉去吧。”
。方圆再次道：“知道了，你去吧。”啰里啰嗦。蓝彩衣娇嗔地道：“知道了，你去吧。”啰里啰嗦。星星学着妈妈的语气道：“知道了，你去吧。”啰里啰嗦。意外的是，小山也学着说了一声，但声音却很小。要不是方圆听觉好，否则根本听不见。哈哈。浴室里三个人都大笑了起来，觉得好好玩，特别两个小人儿。这哪里是一个大人两小孩，分明是三个大孩子。但是方圆却很喜欢这种温馨的感觉，没再继续说话，而是把大门关上，和方妈妈一起出了门。等出了门，方妈妈忽然问道：“彩衣这次过来待多长时间？准备什么时候回去？”“周四回去。”方圆道。“你有打算什么时候跟彩衣结婚吗？”方妈妈继续问道。“星星的事情，彩衣还没跟他爸妈说呢，他准备这次回去跟他父母摊牌，到时候看他父母的意思吧。”方圆跟方妈妈解释道。“彩衣是个好姑娘，她能跟了你，是我们家高攀了，你可要好好对人家。”方妈妈感慨地道。蓝彩衣这样的白富美能看上自己的儿子，甚至愿意为他生下孩子，默默抚养四年，无能从哪方面看，绝对是对方圆情深意重了。妈，你儿子也不差，好不好？你放心，说不定过几年就是他们家高攀我呢。以我这样的女婿为荣。方圆搂住方妈妈的肩膀，嬉皮笑脸地道：“你就吹吧。”方妈妈伸手在他身上轻拍了一下，然后神情严肃地道：“儿子，妈知道你有本事，但是呢，我希望你赚的每一分钱都是干干净净的。违法的事情我们不碰，违背良心的事情我们不做。”其实方妈妈依然对方圆半个月就赚七千万的事情有点发虚。妈，我知道了，我要干了违法的事情，我爸首先就会打死我。方圆苦着脸道：“而且，你儿子从小到大，除了拥有帅气的外表，还有一颗善良的心，怎么会做违背良心的事情？”方圆一本正经地道：“他本以为方妈妈会说他厚脸皮，没想到方妈妈却吸滋滋地道：‘那是也不看看你是谁生的。’”方圆，方圆和方妈妈还没走到大排档，老远就听见方爸爸的大嗓门：“怪不得在部队有个大喇叭的外号。”白天的时候，方圆偷偷问过周大明，这是周大明告诉他的。方妈妈急忙走进大排档，排档老板是一对中年夫妻。说起来，这排档老板还是方妈妈的学生，自然对方妈妈熟悉的很。看到方妈妈进来，赶忙放下手中的活赢了上来。梁老师，您来了，方叔在我这里喝酒呢，我还准备等他喝好了再送他回去。天朗，我家老头子给你添麻烦了，要是等他喝好，估计天都带亮了。方妈妈笑着说道。天朗笑笑，没没做声，都是本镇人。方爸爸是什么样的人，大家都清楚。老头子，你别再喝了。赶紧跟我回家去！方妈妈直接走过去，一把揪住方爸爸。跟在后面的方圆看到桌上又多了两个空酒瓶，看来他并没有听自己的话，只喝剩下的半瓶。至于坐在他对面的唐医生，早就趴在桌子上了。而方爸爸一直大嗓门说着话，估计他一句也没听进去。老婆，你来了，我就知道你会来。嘻嘻，方爸爸现在跟往日里完全就是两样人，不再严肃古板，反而有点类似平日里的方圆。赶紧跟我回家去，丢人现眼！方妈妈嘴上这样说，其实并不太在意，因为他已经习惯了。嘿嘿，我不回去，除非你亲我一下。方爸爸嘿嘿傻笑道。方妈妈尴尬的捂脸。方圆，过来把你爸爸弄回去，这丢人的东西。方妈妈嘴上这样说着，却抽出一张纸，把他那满是油渍的嘴角擦了擦。方圆正在跟老板结账，闻言赶忙跑过来，挽着方爸爸的胳膊，把他扶了起来。他现在力气大，以前可能感觉很吃力，现在却不费什么力气。妈，唐医生怎么办？方圆对方妈妈道。天朗，你等会把唐医生送回去。方妈妈闻言对大排档老板道。杨老师，你放心。剩下的交给我，大排档老板一口答应下来。哎，我怎么飞起来了？方爸爸感觉自己双脚也没使劲啊，怎么就轻飘飘的站起来了？但是因为喝多了，脑子有点不清醒，一回头看到方圆，立刻惊喜地道：“儿子，你啥时候回来的？想死爸爸了，来给我亲一口。”说着就把他的大脸凑过来。方圆赶忙把他推到一边，然后挽着他的胳膊出了大排档，实在太丢人了，太尴尬了。我就知道，你一定是讨厌我。你爸爸没本事，别人都给儿子买房买车的。可我没本事，什么都没能给你买，都二十五了还娶不上媳妇，看来是要打一辈子光棍了。老婆，老婆，你说我是不是很没本事，很没有用？方爸爸被方圆搀着，一边往前走，一边嚷嚷道：“对对，你就是没本事。”方妈妈在旁边不耐烦地道：“呜、哦，我就知道你不爱我了，嫌我没本事。”方爸爸跟个孩子似的哭了起来，方圆和方妈妈有些哭笑不得。好了，你看你喝点酒就成什么样子了，要是被你孙女看到爷爷这个样子，多跌份。方妈妈在旁边气道：“孙女。”哪个孙女？方爸爸奇怪地问道。当然是星星了，还有哪个孙女？方妈妈叹了口气，给他解释道：“星星，对对，我想起来了，我有孙女了，哈哈，我宝贝孙女呢？她人呢？她哪里去了？你们是不是把她藏起来了？是不是不想让我见？”方爸爸大着嗓门嚷嚷着，再次看到旁边搀扶的方圆。方圆，你这臭小子，是不是你把我孙女藏起来了？我孙女那么可爱，你怎么能不让她见我呢？你这个小没良心的！方爸爸说着。转身就抓住方圆的衣服，凶神恶煞的样子，刚才还一副心肝宝贝呢。方圆实在没了脾气，放开，不要耍酒疯。方妈妈啪的一巴掌拍在他的手背上。
。哦，方爸爸如同做错事的孩子，立刻放开了手，口中还嘀咕着：“我没喝酒。”闭嘴，赶紧给我回去！方妈妈如同斥责孩子一样：“好的，我现在就回去，我保证闭嘴不说话。”说着跨步就走，可是方向却是回大排档的，脚步也歪歪斜斜的，差点摔倒。方圆赶忙扶了他一把，并且把他换了个方向：“不用你扶，我自己能行。”儿子，我告诉你，你老爸我可厉害了。当年在部队拉链跑五十公里都不带喘气的，方爸爸又开始吹上了。好了，我知道你厉害，行了吧？我们还是赶紧回家去吧。方圆虽然早已习惯他这样的状态，但是当着街上这么多人大声嚷嚷，依然让他有些尴尬。反而方妈妈神情淡然的很，看到熟人还打招呼，然后很平淡的跟人说：“老头子喝多了，说胡话呢。”一点也看不出尴尬。方爸爸说着说着，不知咋地又说到鱼竿上去了。然后他很得意的对方妈妈道：“老婆，我告诉你一个秘密，其实我新买了个鱼竿，是我偷偷攒钱买的。”那个老贵了，好家伙要一千八百多，我没敢跟我老婆说，不然他又要心疼钱了。我说是我儿子送的，我聪明吧？方圆，但是让方圆惊讶的是，方妈妈闻言竟然一点也不意外。方爸爸依然不死心的追问道：“老婆，你说我是不是很聪明？”方妈妈颇为无奈地道：“是，就你最聪明。”那是当然，我可聪明了。方爸爸得意地道，然后想起什么，又对方妈妈道：“老婆，你可一定要帮我保密，不要让我家老婆子知道。”好，我知道了。我不告诉你老婆，方妈妈好气又好笑。你保证，我保证。方爸爸听了方妈妈的保证，又开心了起来，带着嗓门唱起：“咱当兵的人，妈，你是不是早就知道了？”方圆小声地问方妈妈道。方妈妈白了他一眼：“你除了过年给你爸买过两瓶酒外，你有给他买过其他东西吗？”方圆闻言有些呆愣住了。自从上班以后，每年春节回来，除了给方爸爸买两瓶酒外，就是临走的时候再给方妈妈一千块钱，好像真的没给他们买过其他东西。妈。方圆轻轻叫了一声，心中有些愧疚，自己这个做儿子的，好像真的很不合格。方妈妈好像并没有听见，而是小声嘀咕道：“没想到那么个破鱼竿，竟然要一千八，有必要买这么好的吗？买百八十块的不行吗？这一千多块的鱼竿钓上来的鱼也没见大些啊！早知道当时就应该让他退回去。”方圆，等回到家，方妈妈弄了一杯凉白开，放了一小撮盐在里面，让方爸爸喝下，他这才仿佛稍微清醒了一些，摇摇晃晃的用凉水抹了一把脸，然后倒床就睡，鼾声震天。方圆。你也洗洗去睡吧，方妈妈见没什么事了。方圆洗漱上了楼，发现都还没睡呢。三个人把毯子顶在头顶当帐篷，用一个手电筒照着亮，听蓝彩衣讲故事。方圆没管他们，而是悄悄地退了出去，回到自己的房间。躺在床上的方圆忽然想起今天几个妹子的微信还没加，于是掏出手机把他们一一都加上了，但只是打了个招呼，没敢深聊。至于原因，也就不多说了。有些无聊的方圆随手点开苹果 App Store， 正准备切换到搜索页，搜索 Flappy Bird。无意中扫了一眼免费排行榜，哎呦，第一哦，不错哦，哎呀，方圆惊呼一声，直接爬坐起来，不会自己看错了吧？赶忙点了进去，名字 Flappy Bird， 没错。再看开发者 u n f m 也没错，这就真的第一了。中国区排名第一，爸爸，你怎么了？隔壁蓝彩衣听见动静，带着两个小家伙从门外走了进来。蓝彩衣也是一脸疑问，我之前做了一个小游戏，竟然上了苹果免费榜第一。方圆惊喜地道，这实在太意外了。因为他做的这个小游戏实在没什么内涵，关键还很虐。现在的人都好这一口吗？免费的，你那么开心，还以为你捡到钱了？蓝彩一闻言白了他一眼。两个小家伙不太明白爸爸在说什么，但是游戏却听懂了。小家伙直接爬到床上来，扒拉着爸爸的手机看。咦，小家伙有点疑惑，这个小鸟怎么有点眼熟呢？方圆点开展示图放大，对小家伙道：“怎么样，这个小鸟就是你画的哦，爸爸帮你上了颜色而已。”哦，小家伙有些恍然。怪不得这么眼熟呢，爸爸，我要玩，快打开让我玩。小家伙见是自己画的小鸟游戏，更加感兴趣了。蓝彩衣也把小山抱到床上，坐在床沿，看方圆到底做了个什么游戏，竟然上了免费游戏榜第一位。虽然他不太明白第一有什么意义，但是第一是代表最厉害的，不会错。打开游戏，简单又粗糙的游戏界面，不免让人有些失望，仿佛看到七八十年代的像素游戏感觉，唯有色调让人眼前一亮。一个丑丑的小鸟飞在空中，玩法也很简单，就是通过手指的力度操纵小鸟的飞行。方圆给他们示范了一下，简单的操纵，别说蓝彩一看一眼就会，就是两个小家伙也马上明白怎么玩了。星星一把把手机从爸爸手上抢了过去，空中的小鸟立刻撞死在水管上，游戏中断出一个重新开始的游戏界面。卧槽！方圆再次惊呼一声。蓝彩一听他出口成脏，伸手在他身上轻拍了一下，注意言辞，一惊一乍的，又怎么了？广告啊！我接广告了呀！方圆指了指星星手中，因为小鸟撞死而出现的重新开始界面，上面有一条图片广告。广告。收费的，蓝彩衣毕竟是学经济的，对这一方面还是比较敏感的。对，收费的一个 CPM 大概 1.5 到4美元之间。所谓 CPM 就是指千人成本
。当这条广告展示给一千个人浏览后，你就可以收到广告方给的推广费用。如果按照人民币来算，一般最低一个 CPM 就是十元。就拿淘宝来举例，你点开页面的瞬间，淘宝就能收到一分钱，看似不多，对吧？但是淘宝每日访问量大概在四千万左右，关键是一个网页不可能只有这一个广告，也不会所有的位置都是十元钱。也就是说，淘宝哪怕什么事情都不干，每天最起码接近一亿人民币的收入。这还只是一种，也是成本最低的一种。除此之外，还有 CPC、CPA、CPD 等等，价格更高。方圆接入的是一个国外信誉较好的广告联盟 SDK， 价格选择则是 1.5 到4美元。每次游戏内角色死亡后，都会随机弹出一条这个范围值内的广告。那么你现在的下载量是多少？蓝彩一心想，国内免费榜排行第一，那么下载量应该不会太少。不知道，我去电脑上看看。方圆闻言，心中一动，我们也要去。小家伙和小山玩了几下，但是总是撞死。也就失去了兴趣，于是嚷着要一起去。于是方圆抱着两个小家伙和蓝彩一一起下了楼。方妈妈还没睡觉呢，正在弄热水给方爸爸泡脚。方爸爸竟然也醒了，感觉酒劲好像下去了许多。看到他们都跑下来了，有点诧异，怎么还不睡觉？都跑下来干嘛？方圆没回答，他现在急切的想看下载量到底有多少。蓝彩一小声跟他们解释起来，把两个小家伙放在外公的床上。方圆打开电脑，进入自己的私人服务器查看起来，游戏中他有数据买点的。但因为是免费游戏，所以他只统计了启动量，具体下载量需要去苹果后台查看。方圆用的服务器也是国外的云服务器，因为国内稍微大点的服务器运营商都需要实名认证和备案，比较麻烦。有多少？蓝彩一凑过来问道。就连方妈妈也一脸好奇的进来了。今天启动量是 2286500， 总启动量是5213600。蓝彩一和方妈妈闻言一头雾水，不明白是什么意思。方圆没解释，而是打开了苹果开发者后台。今天的下载量是269万，游戏是上周二上线的。五天一共下载五百三十万多一点，也就是说，从下载到启动的转化率是百分之八十五，这个数据绝对惊人。你说那么多，我也不明白。彩一说：“你这个什么广告能赚钱？你就跟我说说能赚多少钱吧。”方妈妈不耐烦地问道：“我来看看。”方圆打开接入的广告联盟后台，一个意想不到的数字跳入他的眼帘：“有多少？”方妈妈再次问道：“三十三万一千九百一十五。”方圆有些呆愣地道：“这么多？你这什么广告放了多少时间？”方妈妈愣了一下。这个什么广告投放能这么赚钱？五天时间，五天时间，平均每天六万六左右。现在互联网赚钱都这么容易吗？而且这几天我看你什么事情也没干啊。这是美元。蓝彩一在电脑屏幕上看了一眼，小声说道：“他也被镇住了。”什么？方妈妈惊到了，接着问道：“那是多少人民币？大概两百三十万左右吧。”蓝彩一很快就换算出来了。方妈妈已经震惊到快说不出话来了，意思是说，你这几天天天在家闲混着，这两百多万。快就被你混回来了，什么叫混啊？你儿子凭本事挣的好不好？方圆不满嘀咕着，方妈妈没有做声，冲击实在太大了。先是说一个七千多万，现在又来了一个两百多万，他都有点开始怀疑人生了。自己跟老头子辛苦了一辈子，也没挣个百十来万，而方圆躺在家里啥事没干，钱就从天上掉下来了，这公平吗？这钱感觉有点不对啊。按说你那个下载量不应该有这么多，这钱能取出来吗？蓝彩一心里换算了一下，感觉如果按照方圆说的价格，这个数字好像翻了十几番。不会出问题了吧？不会错的，我这个游戏可以算是死亡率最高的游戏之一了。刚才你也看到了，每死一次，广告就展示一次，每个人死个十来次，实在太正常了，所以才会翻了这么多。方圆之前也以为那里出错了，但想到自己游戏的死亡率，就游戏恍然了。当初应该也对死亡次数进行买点统计的，这样就可以有一个准确数字了。但是为了保险起见，方圆直接点击网站申请结算。如果按照网站每周三结算一次，那么他后天就应该能拿到这一笔钱。